，三年口罩，全球战乱，各国失业率不断拔高，民生经济陷入前所未有的困境。一款跨时代的神秘游戏《星域三》零却是横空出世，更是得到了全球各国政府的联合大力推广，各种猜测自然也是席卷所有网络平台。家人们，这款游戏据说可是 100% 全息拟真，这是小说映入现实吗？这种技术居然真的实现了！全球各国政府联合推广《星域三》零，绝对是新的经济赛道，必定会成为继新能源汽车后的另一个财富爆点，机不可失啊！兄弟们，有打算抱团发展的点我头像加群啊！沉默宿醉醒来，突然就被朋友圈刷屏的《星域三》零搞得发懵，一夜间世界就好像变了，各种群、各个视频网站铺天盖地都是充斥着这款神秘游戏的讨论。沉默忽然都怀疑自己昨天是不是喝了假酒，各国政府居然会联合推广一款游戏。这怎么都有戏而戏吧？不怕国民玩物丧志啊！所有人都去玩游戏了，谁来搞发展？谁来搞建设？这几年发展起来的线上经济就干废了一代有志青年。要是再来个游戏，那不得全废。说实话，沉默真是有些想不通，全球各国为何会联合推广一款游戏，更是大有一种要赶人进入一般。难道真的如广大网友所说，为了缓解就业压力，为了缓解战乱纷争，将这款游戏当做人类第二世界来竞争？当然。作为有着丰富创业间破产经验的他，也是十分明白，即便是想不通，也不可否认，这绝对是一个风口，只要把握住，未必不能翻身。昨天之所以喝醉，原因无他，创业三年，彻底破产，顺便失恋，恢复单身，自当已久庆贺。新的机遇也是新的开始，望着勉强还能够支付下一个季度房租的银行卡余额，沉默还是咬牙在网上订购了一个游戏头盔。2024年2月10日时，零零星域三，零正式上线。足足等待了一个月，沉默早已迫不及待，调整好坐姿，戴上头盔，就进入游戏。只觉得一阵天旋地转之后，就来到了一处星空璀璨般的绚丽空间，还来不及惊叹这款游戏可怕拟真技术，耳边就响起了一声悦耳动听的系统提示音：“丁，欢迎来到星域三。”“零，请问您的角色命名？”“不语。”“丁，命名无重复，命名成功。”“正在扫描您的生物信息，请稍后。”短短几秒钟。沉默便惊讶地发现，一具和他几乎一模一样的人体模型缓缓成型，五官身高，甚至五指长短大小都完美复制，最后才被一件朴素至极的服装覆盖。这游戏也太逆天了吧！但有点冒犯隐私了吧？这游戏绝对要引来一阵非议，不过绝对够真实。那些萝莉大叔和美颜怪就彻底没有生路了。丁，生物信息采样完成，游戏角色模板已生成，请确认绑定所属公民信息是否需要修改。姓名。沉默，所属国家，龙国，居民身份证， 3,607 常用银行卡， 6 2 0 8 1 1 0是否确认？确认。丁，游戏角色基本信息已完成全部设置，请耐心等候游戏正式激活。丁，每一名注册完成玩家代表一个激活值，当前激活进度 589900022， 十亿，等待期间请勿下线。沉默望着面前一长串的激活进度条，瞬间就是无语了。十亿啊！忽然间也似乎有些明白了，为何这款游戏各国要联合推广，没有全球各国民众的积极配合，怕是游戏激活开服都做不到，这他妈什么鬼设置？不过这也证明这款游戏的确是要火了，这才上线几分钟不到，就足足有五亿多人完成了注册，当真是可怕呀、啊！可以想象，全球同时在线人数绝对会超过十亿，只要游戏设定不拉垮，想不火爆都难啊！丁，激活进度十亿，十亿，星域三。零激活成功，是否进入游戏？进入。丁，游戏默认痛感 30% 请勿随意自残。随着确认，视觉角度顷刻就发生转变，瞬息间已是置身在一处拥挤不堪的环境之中。环顾四周，都是服装几乎一致的玩家，无论男女都是布衣布裤草鞋，只是身高外貌明显不同，都在疯狂尝试各种运动。这也太真实了吧！特么怎么感觉身体比我现实还要灵活？啊，还真有点痛呢。要是被怪物咬一口，不得爽死。叉，哪个 LSP 的咸猪手，别让老娘抓到！听着周遭繁杂的议论声，沉默也是惊奇的，抬起自己的左手右手不断活动，原地更是轻松自如，做出几个跳跃，完全没有一点点生疏迟滞，当真是 100% 全新拟真呐、啊！若非耳边传来的系统提示音，他都分不清自己是在游戏还是现实。丁，玩家不语已成功进入100091新手村，玩家天赋抽取中，请勿下线。丁，新手手册已发放，请玩家自行查看。丁，天赋抽取成功，玩家属性面板自动生成，请玩家自行查看。沉默立刻打开属性面板，玩家，不语，等级
一，经验值零一千，生命十万零一百，能量十万零一百，敏捷十，物理防御十，法术防御十，物理伤害十，法术伤害十，自由属性点零，注，生命及能量属性获得自由属性点十倍增幅。所有玩家初始七维属性统一分配，天赋，古神诅咒，品级，黑铁级，可成长，来自无上古神的庇护。敌对目标受到玩家攻击伤害，将额外叠加一层古神诅咒。基础属性，每秒造成负一点真实伤害，持续100秒。诅咒期间恢复增益型技能无效隐藏属性。击杀精英及以上怪物可持续提升真实伤害，击杀 BOSS 级怪物可持续提升天赋品级。哪怕已是多年没有正儿八经玩游戏，沉默也忽然发觉自己游戏角色的天赋貌似不简单。黑铁级的天赋属性或许看起来有些垃圾，但若是到了后期，随着真实伤害的不断提升，那可就极其可怕了。毕竟真实伤害可是无视任何防御的。更加恶心的还有，诅咒期间恢复增益型技能无效。对于很多自身拥有恢复增益型技能的 BOSS 来说，简直就是先天克制。就算是玩家之间战斗时，一样也要头皮发麻。除了氪金嗑药，也别无他法。但若是生命恢复型药品都扛不住时，那就只能眼睁睁看着自己慢慢死亡。四，这才是真正的残忍。而且，天赋品级后面可是标注着可成长，只要触发天赋的隐藏属性，不仅仅基础属性能够得到持续提升，品级也会继续提升，说不定还有其他惊喜呢。这游戏大有搞头啊！只是不知道其他人的天赋是否也可成长，还是固定的。沉默最终也懒得再多想。快速查阅了一下刚刚发放的新手指引手册，内容简单至极，只是普及了一些基本游戏常识，不能说有大用，但也不能说没卵用。随后就迅速扒拉开人群，看看新手村其他地方有没有任务可接。只是他还没走多久，就被拥挤的玩家撞得怀疑人生，有几个明显是 NPC 的人物也被围得满满当当。想要靠近，怕是不排上个把小时都进不了 NPC 身边，甚至还会被不断插队。这里可没有人会抢先来后到。算了。还是去村外看看，也不在这浪费时间了。按照以往的游戏经验，前期的时间可是相当宝贵。不过，也正是这种热闹非凡的场景，更是证明了这款游戏的火爆程度。沉默可以肯定，就冲这堪比现实的 100% 之拟真度，持续加入的玩家绝对还会越来越多，或许还真的会缓解许多社会问题，真的会成为新的财富爆点。想到这里，更是加快了出村的脚步。他的信用卡已经快逾期了半年，再不赚到钱，就真的要成黑户了。能不能翻身，可全靠这款游戏了。来到村口，入目的是一片绿油油的草地，草地上有许多半人高两三米长的巨型昆虫在游荡，毛茸茸一蹦一蹦的。与此同时，也不断有玩家冲向这些明显是怪物的巨型昆虫。不过，随即便是时不时有红光亮起，证明有玩家已经魂归复活点。绿毛虫等级，一品阶，普通生命， 2 5 0物理伤害， 1 6物理防御， 7法术防御， 7敏捷， 1 2技能。无怪物，只要进入玩家视线，就可以查看不高于自身十级的怪物属性。这些虫子看起来还挺可爱，就是有点凶啊。绿毛虫属性明显高，当前玩家一劫，不组队根本就打不过。不仅生命值高出玩家一倍多，物理伤害也高的离谱。最恶心敏捷还比玩家高一截，怕是连逃跑的机会都没。若非物理防御和法术防御稍微低一点，还有被击杀的希望，这怪物就没法打了。但没有几人组队，也是绝对无法战胜。沉默看着。绿毛虫的属性自然是无语，这狗策划也不怕被记刀片。也正是因为如此，边上不断有咒骂声响起，都是在不断问候狗策划全家。他妈鬼设计啊，新手怪啊，哪有这种玩的？艾玛还他妈好痛，这破游戏搞毛线啊！叉，老子又快要死了，这都第二次了，再死一次，老子都想退游了，简直就是活遭罪啊！百分之三十的痛感，哪个贱人想出来的设定？退吧，赶紧退，省得抢老子的怪，痛才真实啊！才 30% 就受不了。建国前，你要是被俘虏，绝对就是叛徒，根本经不住拷打。法克尤好不容易抢到一只，才只有5的经验，要抢200只才升一级，有没有搞错啊？虽说不断有玩家英勇赴死，但也架不住玩家众多。这时候根本不用刻意组队，一只虫子往往就会被十几个玩家围殴。根据星域三零的设定，不组队的情况，怪物的经验归最后一级，所以大家也都是默契的，没有计较。不过。怪物暴露却是没有归属锁定，完全就是看谁手快了。沉默依旧还在村口徘徊，想要出村的玩家也是将村口附近堵了个水泄不通。
，但这期间可是看远处玩家杀死了不少虫子，但却没发现有掉落什么装备。由此可见，星域三零的爆率绝对也是坑爹至极。最关键，这一级怪物的经验还特么只有五点，要抢两百只才行，怕是小半天都难升一级。随着人群的涌动，沉默终于是挤出了村子。这游戏的火爆拥挤程度都特么堪比春运了。他有着古神诅咒天赋，每秒可对怪物造成负一点真实伤害。不过，古神诅咒的初始基础属性还太低，只有负一点真实伤害，而经验却是归属于最后一级的玩家。虽然每秒都在扣除负一点生命值，但围殴虫子的每个玩家可都是几乎能够对虫子造成负三点的生命值伤害，所以他也不知道能不能够抢到最后一击。但是不试试怎么知道？沉默游荡在各个玩家围殴虫子的战圈之中，哪边有空隙，他就去打上一拳，触发天赋古神诅咒后，就前往下一只虫子围殴现场于是乎。新手村外，很多被众多玩家围殴的虫子头顶上，莫名其妙就多出一、一、一的生命值伤害。不过谁也没多在乎，毕竟十几个玩家围殴一只虫子，伤害本就不断冒出，甚至还有不少玩家忍不住嘲笑：哪个傻逼攻击这么拉垮，居然能够持续打出只有一的搞笑伤害。沉默听着这些莫名的嘲笑声，脸都要绿了。要不是恶意击杀玩家，会有红名惩罚，影响装备爆率，妥妥要给他们来上一拳。理想很丰满，现实很骨感。原本还以为可以凭借古神诅咒天赋广撒网的优势，从而一骑绝尘，却不想足足忙活了近一个小时，才堪堪混到了三只虫子的经验。这效率简直低到无语！抢虫子的玩家实在太多了，每一只虫子都有十多名玩家围殴，他那每秒才一的伤害频率，相当于十几分之一的概率啊，还真的不好捡漏。好吧，沉默望着密密麻麻的升级大军，只能另想他法。这里有那么多虫子，或许可以找一种敏捷属性低一点的虫子来疯着。绝对比在这里凭运气混最后一击来的实在。沉默想法是很好，但玩家的数量还是超乎了想象。虫子很多，但玩家更多。随着玩家的不断出村，现在更是铺满整个新手练级区。纵使离村远一点点的地方，同样也有许多玩家成群结队的在刷怪，而且还不是胡乱围殴。虫子总是被不同玩家轮流吸引仇恨，往往还没追上之前对他造成伤害的玩家，又被另一个玩家给惹恼了。明显是有组织、有纪律的战斗。这种杀怪效率可是要比村口那帮散人玩家快多了，玩家也不容易会被虫子针对秒杀。这些游戏工会的组织能力可真强啊！才开服没多久，就能够集合本村的人员开始协同打怪了。感叹归感叹，沉默却是有些焦急了。这都快走到一级野怪区边缘了，都还没有找到合适的怪物。照这样下去，就算他有不错的天赋，也竞争不过这些工会成员啊。再说，所有玩家进入游戏时都会随机生成天赋。其他玩家肯定也少不了有一些强大的天赋，一步慢步不慢啊！要不去二级野怪区瞧瞧，反正才一级，死亡也掉不了多少经验。沉默想了想，最终还是决定去看看。点开地图指引，随即便向着二级野怪区走去。距离沉默不远的一个团队，有人正好看见他跨进二级新手怪区，立刻就是啧啧笑道：“嘿嘿，兄弟们，我刚刚又看见一个玩家进入了二级野怪区，真当我们这些团队是花架子啊？我们都老老实实在刷一级怪。”哈哈，也许他只是抢不到怪呢。你以为谁都能像我们这般组成团队刷怪？还有，你丫赶紧认真拉怪，别没事瞎瞧别人。就是，黄三，你小子认真点点。刚刚就是因为你分心，差点导致星星妹儿被顶死。沉默进入二级野怪区，没走多远，就是发现了几种不一样的怪物，但敏捷属性都是高的吓人。二级野怪的确是比一级野怪强上许多，难怪一个玩家也没有，也没有团队赶过来围杀。红眼蜘蛛等级，二品阶。普通生命， 3 2 5物理伤害， 2 2物理防御， 1 3敏捷， 1 7技能。无二级野怪属性基本上都是和红眼蜘蛛一般，比一级野怪的综合属性高上 30% 左右。特别是敏捷属性已经高达17一旦招惹，指定连逃跑的机会都没。幸好二级野怪比较分散，否则沉默这会儿估计都死回新手村了。也就是野怪都有一定的主动攻击范围，只要玩家不做死招惹，还是能够远远看一眼就避开的。即便是这样，沉默也是嘴角抽搐。这都过去一个多小时，别人好死不死，估计都混上好些经验了，他却连一只敢惹的二级怪物都没找到。刚刚沉默就试过，只有游戏判定的物品才可以拾取，无论是石头还是树木，都处于不可捡取状态。否则，他现在就可以抓一把石头，化身远程射手叠加诅咒了，就无需为敏捷不够烦恼了。无奈，现在也只能和其他玩家一般，抡起拳头近身和怪物搏斗才行。十级后，他绝对要转职远程职业。可不要受这窝囊气！原本还以为开局获得了一个不错的天赋，便能够快速就将等级和装备搞起，从而在游戏里混得风生水起，自然就能够还清债务
，甚至实现财富自由。但此时此刻，才忽然感到了心欲三零对他的满满恶意。不过，沉默可不会就这么放弃，直觉告诉他，古神诅咒这个天赋绝对不会差，一定可以让他混出个名堂。已经是天降鸿运，获得如此天赋，怎可能轻易放弃？二级野怪区没有合适的怪物，那就去三级野怪区。新手指引手册中可是介绍了，三级野怪区可是有着精英级怪物出没，说不定还能顺便先刷一下天赋属性，提升古神诅咒真实伤害。虽然死亡不掉经验，但一路上沉默还是小心翼翼的躲避怪物。三级野怪区的怪物又比二级野怪增加了 30% 左右的属性，变得更加可怕了。霸道螳螂等级，三品阶，普通生命， 4 5 0物理伤害， 2 9物理防御， 2 0法术防御， 1 5敏捷。二十一技能，无物理伤害基本上都是近三十了，只要三四下就能够送他原地回村。要是出个暴击，说不定两下就能够秒了他。最关键，几乎都是高达二十多的敏捷，快出一倍的速度啊，他完全跑不过呀。沉默不禁都有些打退堂鼓了。真的找得到合适的怪物吗？要不还是回去打绿毛虫，先升升级，再想其他。不过想想刚刚新手村人山人海的画面，还是放弃了这种吃力不讨好的想法。最不济。大不了迟上几天，让这批玩家先走一步，空出新手村野怪物区后，凭借他的天赋，单挑绿毛虫还是没问题的，等级也迟早能够赶上，然后再找一些精英怪将天赋也刷上，那才是他的逆袭时刻。故而，这会儿他也想明白了，也别急着回村，也别急着升级，干脆就安下心来寻找合适的怪物，大不了免费回村而已。给自己做好心理建设，沉默便又一次开始小心谨慎的寻怪之旅。重甲巨窝等级，三品阶。精英生命， 5 5 0物理伤害， 4 6六物理防御， 6 5五法术防御， 4 8八敏捷， 8技能，重甲一击，将窝壳瞬间翻扣，以巨力轰砸目标，造成 250% 物理伤害，并眩晕一秒，冷却时间30秒。皇天不负苦心人，又是混迹一个多小时，沉默终于是在三级野怪区找到了一只极为适合他的怪物，而且还是他最想要的精英级怪物。怪物属性的确是相当炸裂。更加可怕，他还有一个可以提升 250% 物理伤害的技能，再加上眩晕一秒。若是没有额外其他装备加成，就算每次升级奖励的五个自由属性点和全属性加一，十级前估计都难以打过。就是离谱，这个游戏策划简直反人类，估计也是太侧重防御和生命，敏捷才会这么拉胯。若非只要发出攻击，不破防也能判定为敌对状态，进而可以成功触发古神诅咒天赋。否则，就算找到了一只敏捷这么低的怪物，沉默也只得无能为力。不得不说，这只怪物对于很多玩家来讲，短期内是无解的，但对沉默来说却是量身定制。确定好拉怪路线，沉默便迅速向重甲巨窝后背靠近，还不等他回过脑袋，举手就是一拳砸在他的后尾上。叮，敌对状态触发，敌对目标附加一层古神诅咒，一个大大的 miss。先是在重甲巨窝头顶飘过，紧随其后又是一个个一一一不断冒出，敏捷只有八的重甲巨窝。随后才反应过来，立刻就是调转身形，一挪一挪的向沉默追去。敏捷本就为实的沉默，自然是可以远远甩开，带着犹如小轿车一般大小的愤怒。重甲巨窝绕着周边大树肆意乱窜，完全没有技术可言，这就是最无耻的风筝流。古神诅咒的持续时间是100秒，也就是说，沉默至少需要施展六次攻击，才能将一只生命高达550的重甲巨窝磨死。期间，沉默还尽量不能被重甲巨窝攻击到。普攻还好。要是不幸碰上重甲一击技能，就可以直接免费回村。星域三，林中无论怪物还是玩家，除非拥有疗愈型技能，否则只有在脱离战斗状态时才能自行恢复生命值，每秒恢复百分之一过。沉默宁愿多花费一些时间，也不愿意轻易靠近暴怒的重甲巨窝。每一次古神诅咒结束之后，沉默也是等重甲巨窝彻底脱离了战斗状态，才悄悄摸摸又从他后背来上一击。脱离战斗状态后，重甲巨窝虽然会立刻恢复一定生命值。但起码胜在安全，就靠着这样无耻的操作，沉默足足刷上了九次古神诅咒，才将一只重甲巨窝给磨死。时间虽然花的有些久，但一切都值得。丁，越级击杀三级精英级重甲巨窝，经验值加八零，越级经验奖励每级增加正百分之五十，精英级重甲巨窝经验四十，再加越二级奖励正百分之一百，正好翻倍。爽，这不比在村口抢绿毛虫爽多了吗？这得抢十六只啊！丁。击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负二点真实伤害。哈哈，果然能行，每秒二的真实伤害，呜呼，这要起飞了呀！
。沉默查看玩心的属性版变化，立刻就是兴奋不已。之前寻怪的种种郁闷，瞬息也都是烟消云散。天赋古神诅咒的伤害加倍，也意味着击杀、重甲巨窝的速度也将加快。可惜，就是依旧没有爆任何装备。星域三零当真是坑啊！越级手杀也不给个装备鼓励鼓励。收拾好心情，沉默立刻就是往下一只重甲巨窝的栖息地走去。精英级怪物已经有明显的领地意识，都有着自己的一片领地。但好在这片区域都是重甲巨窝的地盘。沉默没走多久，便再次找到了一只重甲巨窝，又是同样的操作，绕到背后就是一拳，然后撒腿就跑。只不过这一次，重甲巨窝头上却是不断冒出二二二的真实伤害，伤害加大，这只重甲巨窝明显是更加愤怒，但奈何速度就是这么慢，怎么也追不上前面狂跑的沉默。有了第一次击杀的经验，再加上真实伤害的翻倍，这次的击杀速度也快了几乎一半，只用八分多钟就彻底磨死了第二只重甲巨窝。丁，越级击杀三级精英级重甲巨窝，经验值加八零。丁，击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负三点真实伤害。呃，依旧没有包任何装备，沉默也真是服了。不过，古神诅咒天赋的真实伤害已经高达三每秒。这又是一大提升啊！沉默也不再多想，立刻就是寻找下一个目标。这时候他只期盼重甲巨窝可要多几只啊！接下来的时间，沉默不断的寻找重甲巨窝，击杀天赋古神诅咒的真实伤害也是在不断提升，击杀重甲巨窝的时间也越来越快。终于，沉默在击杀第十一只重甲巨窝时，居然破天荒的暴露了一件装备——巨窝重甲，黑铁级生命加三十物理防御，加三法术防御。加二佩戴要求，五好吧，装备属性朴实无华，简直可以说简朴。不过可别小看，这也是足足相当于八个自由属性点的加成，增加生命值三十点，相当于三个自由属性点的加成。物理防御加三级法术防御加二，相当于五个属性点加成。因此，沉默其实还是很爽的，最起码终于是开张了。星域三零里装备的品级由低到高，分别是黑铁级、青铜级、白银级、黄金级。暗金级、传奇级、史诗级、神话级、不朽级，一共九个品级。就算是最低级的黑铁级，交易平台上也没有一件挂兽，足以见得星域三零的爆率有多么低，装备有多么紧缺。虽然还没有具体成交价做参考，沉默敢保证，只要他挂单销售，立刻就会引来哄抢，成交价绝对不会低。当然，沉默虽然缺钱，但也不会做出杀鸡取卵的蠢事，起码有一件巨窝重甲在身，也能够多几分生存能力。在击杀第五只重甲巨窝时，沉默当时大概有些飘了，一不小心就被重甲巨窝来了一个啃咬，当场就掉了三分之一的生命值。要不是及时脱身，随后重甲巨窝的技能就能将他秒回新手村。故而，如今只要有能装备上的装备，他肯定是优先给自己装备上的多余出来的才会考虑拿出来售卖。其实，若非越级击杀有着一定爆率加成的缘故，沉默估计击杀十一只重甲巨窝也别想爆出装备。但有了第一件。沉默就开始惦记着第二件了，立刻又是开始寻找起重甲巨窝。丁，越级击杀三级精英级重甲巨窝，经验值加八零。丁，击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负十四点真实伤害。丁，等级提升至二级，全属性加一，自由属性点加五。这破游戏终于是升级了，玩家不予等级。二经验值四十。40, 两千生命， 1 1 0加三万零一百一十加三十能量， 1 1 0 1 1 0敏捷， 1 6物理防御， 1 1加三法术防御， 1 1加二物理伤害， 1 1法术伤害， 1 1自由属性点，零天赋，古神诅咒品级，黑铁级可成长，来自无上古神的庇护，敌对目标受到玩家攻击伤害，将额外叠加一层古神诅咒，基础属性，每秒造成负十四点真实伤害，持续100秒。诅咒期间恢复增益型技能无效，隐藏属性，击杀精英及以上怪物可持续提升真实伤害，击杀 BOSS 级怪物可持续提升天赋等级。装备栏，巨窝重甲，黑铁级生命加三十物理防御，加三法术防御，加二佩戴要求。吴沉默想都没多想，就将升级所得的五个自由属性点全部加在了敏捷上面。现阶段，他只要跑得够快就足够了。高达16的敏捷超越重甲巨窝，一倍的速度，完全就是可以虐杀呀！丁，越级击杀三级精英重甲巨窝，经验值加六零。丁，击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，
，当前每秒造成负十五点真实伤害。沉默等级提升到了二级，越级奖励也只剩下 50% 一只重甲巨窝的经验也变成60经验少是少了一些，但可比新手村那群苦逼玩家舒爽。沉默估摸着，现在能够升到二级的玩家其实也不多。敏捷虽然提升到了16。但三级野怪区的普通怪的敏捷属性可基本上都是大体相近，沉默暂时也没打算换其他怪物来刷等级，毕竟重甲巨窝可是精英级怪物，可是能够顺便提升他的天赋伤害。目前来说，已然初步品尝到古神诅咒天赋的甜头，沉默自是明白，眼下最主要的目标也并非快速升级，而是想办法提升天赋才是最快变强的关键啊！此时此刻，沉默只希望重甲巨窝能够多刷新一点，起码能够让他再多提升一些天赋。沉默可不清楚，哪怕他早先因为寻找怪物而耽误了许多时间，但他的升级速度其实依旧是拔尖的。毕竟一级野怪的经验只有五，要想升级可是需要二百只。故而，往往很多大型团队数十人围住一只一级怪狂殴，等到残血再留给某个工会高层补刀击杀，也只是比周边其他散人玩家快一些些，却快不了多少。原因无他，一级野怪区可是到处都是人，莫说散人玩家，就是一个团队想要抢到二百只都是费劲。至于圈场，大家都是新手，也没有碾压性的实力，散人才是主流。哪个工会敢傻不拉几惹众怒？最关键，这个破游戏的狗测化竟然将痛感默认设置成 30% p k 打架不说能不能打赢，但真的是会很痛。所以也没有多少玩家愿意轻易挑起是非，打怪都够受罪了，何必要再起争端呢？玩到现在，所有玩家其实已经被星域三零给彻底征服了。逼真到极致的拟真的技术，让所有玩家都身临其境，美轮美奂的游戏画面。即便是当做旅游观光，也极为享受。更何况，如此爆火密集的玩家浪潮，更是令所有玩家都清楚，这款神秘的游戏绝对会成为人人不可或缺的精神食粮，不仅仅是娱乐，更是会成为生活甚至工作的一部分。虽然怪物属性普遍偏高，升级难度较大，但也抵挡不住广大玩家的热情，甚至许多玩家还十分享受。难度越大，挑战才越爽，纷纷赞叹，这才是游戏该有的样子。当然，除了恶心的 30% 痛感默认设置。丁越级击杀三级精英级重甲巨窝，经验值加六零丁击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负三十六点真实伤害。新手村其他玩家的升级进度到底如何？沉默也没有过多去理会。此时他正欣喜的查看着暴露的第二件装备，巨窝皮靴，黑铁级生命加二十物理防御，加二敏捷，加三佩戴要求。无属性依旧简朴至极，但敏捷加三却是令他极为满意。此时，他的敏捷属性终于是接近二十大关。三级野怪区大部分怪物就算打不过，也有一定几率可以逃脱了。不怪他不兴奋，因为三级野怪区的重甲巨窝马上就要被他刷完了，就需要寻找新的怪物了。这时候获得提升敏捷属性的装备，简直就是恰逢其会。沉默也是慢慢发觉，精英级怪物的刷新速度明显要远低于其他怪物。他击杀重甲巨窝，那么久了，原本的地方还没有重新刷新出新的重甲巨窝。跟新手村门口一级野怪区的刷新速度根本无法比较，故而沉默早就准备更换击杀对象了。如今敏捷已然高达19点，更是让他有了信心面对其他三级怪。当然，他也不会放过任何一只精英级重甲巨窝，那可是关乎到每一个天赋伤害的提升。刚刚他顺路也进过四级野怪区，里面的怪物又是比三级野怪区的提升了 30% 左右。虽然他的天赋累积的真实伤害已经极为恐怖，但他依旧还是血薄。敏捷低，还是有可能会被四级野怪送回新手村，所以他还是在打算稳一手，彻底刷完精英级重甲巨窝后，若是还没有升到三级，他就先刷刷三级的其他普通野怪，升到三级将敏捷提升上去，再考虑进军四级野怪区去寻找其他精英级怪物。每秒高达36的真实伤害啊！一般的三级野怪只有450左右的生命值，十几秒就能够咒杀一只，哪怕被怪物咬上几口，以如今的防御力和血量。十几秒勉强还是能够顶住，但就是肯定会有些痛， 3 0的痛觉体验，想想都有发怵。不过现在有了巨窝皮靴的加持，很大程度能够跑过许多三级野怪，自然就能避免疼痛，又能收获经验，这才是沉默兴奋的主要原因。沉默看看界面上的时间，已经来到了下午三点多，先下线吃点午餐再说吧。沉默取下头盔，再次回归到狭小的出租屋，瞬间都有些不适应了。现实和虚拟的星域三，零世界完全就是天差地别。没对比就没有伤害，沉默不由憋憋嘴。相信凭借他愈发可怕的古神诅咒天赋，一定能快速换掉如今老旧小出租房。最起码等赚到了钱，就算一时半会儿买不起，也要重新租个好一些的房子。
，甩开其他念想，沉默活动了一下略显僵硬的身体，忽然却是一愣：“嗯，遭贼了！”原本就没怎么收拾房间，此刻已经变得混乱不堪。他的好些衣服都被随意丢在各处，衣橱、抽屉也被肆意翻开。哪个傻逼玩意儿穷疯了，居然来偷他？好吧，是他想多了。茶几上一张白字告诉了他一切：“你比我想象中还要窝囊，不想着好好赚钱还债。”居然还有心情玩游戏，你果然就像我妈说的，注定就是个没出息的废物，大龄穷斯。不得不说，我是真庆幸把你甩了。这是刚分手前女友的遗书，自是一如既往的丑，勉勉强强才认出。莫名被这么一顿疯狂嘲讽输出，要是之前，他估计会暴怒，而今释然了。未来谁后悔，谁庆幸还不好说呢。沉默也不得不佩服这奇葩前女友，当初自己是哪只眼瞎了会看上他，这特么做的也太绝了吧！趁着他玩游戏。他自己的衣服收走也就罢了，连他最值钱的皮带也顺走，这就过分了呀！最可气，就连锅和油也给端走了，只留下几个破碗。他是真会过日子啊，值钱的都晓得打包了，之前咋没发现呢？这女人啊，在一起时掏心掏肺，分开了恨不得都想打他腰子。沉默无奈，也懒得计较了，他也不想和他再有什么交集了，干脆拆开一桶加大加量的老坛酸菜泡面。这玩意虽然没什么营养，但胜在快速，吃饱后。他还要立刻进入游戏继续干，如今这火爆的程度，只要游戏角色强大了，未来什么山珍海味没有。等待泡面热熟的时候，沉默也是随即打开手机，看看这段时间内又有什么关于星域三零的新鲜消息。报，全球十大财团已经全部宣布正式进驻星域三零，纷纷加入抢占特殊天赋玩家的行列。天赋越强大，年薪越高，甚至可以获得分红奖励。华社报道。我军有玩家随机生成史诗级天赋，据不完全报道，乃是当今世界已知最高天赋品级，全球合计只有寥寥三人。同时，也欢迎有强大天赋的玩家踊跃参军，报效祖国。全球500强腾飞集团宣布成立腾飞游戏工作室，诚邀天赋品级超过白银级的所有玩家加入，年薪百万起步，无保底任务，招聘通告长期有效，欢迎随时致电或上门了解。老牌游戏工会华天竞技正式开放招聘通道。诚邀白银级以上天赋的玩家踊跃报名。华天竞技二十多年游戏竞技经营经验，团队常年稳定，国际一流游戏高手带队升级，天赋卓越者可享受诸多特权服务。沉默端着泡面的手都有些僵了。星域三零对世界的影响要远超过他的想象啊！不过沉默也可以理解，前面游戏没有激活，据说就连各国高层也不清楚游戏具体的情况。如今怕是也同样被游戏里恐怖的拟真技术给惊到了，哪能不全力开发？更别说嗅觉灵敏的各大财团和集团公司，怎可能不积极参与？很多信息是等候游戏激活前的一个月里不断爆出的惊天大料，更是有说《星域三十》乃是外星文明的产物，早在上个世纪就被各国联合科考队在南极冰层深处发掘。若非承载着《星域三》零的特殊仪器，有着未激活的自毁时间限制，知情的各国政府估计都还会隐藏起来，默默研究。想到之前的种种泄密报道，沉默忽然也是明白了许多。激活的条件需要高达十亿玩家同时在线注册，单独几个国家根本就无法达成，还不如大大方方拿出来全球共享。看来这款神秘的《星域三》零游戏，或许是真的有可能是外星文明产物。也难怪各国政府会如此上心，各大财团也会如此不留余力参与其中。抛却游戏带来的各种体验，若是能够借机破解出这款游戏的某些科技，绝对会带来科技新一轮的质的飞跃。沉默吸吮着泡面汤汁。眼中顿时金芒乍现。华社刚刚可是报道，目前全球已知的最高天赋品级也只是史诗级，而且人数还如此稀少，就证明高级的天赋玩家必然不会太多。或许这个数据还有很大水分，但估计也不会相差太多。那么，他的古神诅咒天赋后期可是有机会成长为最高的不朽级，甚至超越不朽级。只要稳步发育，未来游戏巅峰未必没有他的一席之地，甚至独领风骚。只不过，沉默还是很好奇。目前最高品级的史诗级天赋会有多么强大？刚刚论坛上，他也刷到了许多其他玩家自爆的天赋，很多黑铁级和青铜级的天赋，也只是某项属性或多项属性额外增加几点属性，倒是与他黑铁级古神诅咒初始基础属性相当。不过，白银级和黄金级的天赋却是有些改变，会单独增幅某方面技能的属性或某职业的加成，甚至暴击率和暴落率等等。估计这些天赋怕是要到后期转职，学到技能后才能发挥出相应的威力。前期估计都还不如黑铁级和青铜级天赋增加某项属性来的实际。不过，凡事还是要长远考虑，这也是很多大型集团公司只招白银级天赋以上的玩家主要原因。好吧，哪怕游戏世界也注定离不开阶级划分了。
，强者恒强，弱者永弱。没有高级的天赋，他是在星域三零也难以出头啊！随手清理完泡面残渣，沉默立刻就是戴上头盔进入游戏，下线半小时，了解到了更多星域三零的信息，他就更加要把握好如此难得的机缘。说实话，他至今都有些懵逼，坎坷人生三十五年了。诸事不顺的，居然会如此有幸随机到这般强大天赋，未来定要坑害过他的诸多狐朋狗友忏悔，未来定要嫌弃过他的诸多前女友深深后悔，未来也定要还在一直包容他的父母家人以及兄弟朋友感到骄傲。叠天赋猛升级，沉默进入游戏，顷刻就进入状态，高达二十的敏捷，使得他寻找怪物的更加快速。路上哪怕遇见其他三级普通野怪，也是顺手就灭了短短半个小时，沉默就彻底刷完了三级野怪区的精英级重甲巨窝。天赋真实伤害已经叠加到了每秒44对于很多三级普通野怪来说，完全就是噩梦。古神诅咒的持续时间可是高达100秒，而每秒高达44的真实伤害，沉默只要碰见敏捷不会完全碾压的特殊怪物，上去就是一拳，触发了古神诅咒就是撒腿就跑。若不是考虑到还有装备可爆，沉默甚至都不用等这些怪物十几秒后咒杀而死，就寻找下一个怪物。当然，即便是如此，沉默杀怪的效率也是极为可怕。比他之前规划预料的还更加高效，等级也悄无声息来到了三级。不过最令他欣喜的还是，随着他咒杀的怪物增多，装备也开始不断爆出。如今他已经新收获了两把武器和一枚戒指。玩家，不予等级，三经验值二百二十四千。点击查看其他属性详情。丁，亲爱的读者听友们，此设定避免水字数，重要属性数据会直接在文章中显现，请放心阅读收听。若需了解其他属性，请点击评论查看即可。此时此刻，沉默一身属性算是来了一个大跃进，最在意的敏捷属性更是已然高达28生命值也是近乎翻倍，达到了190就算是被四级怪物锤一下，也不会轻易挂了。可以说，就目前这属性，已经基本上能够进入四级野怪区去挑战了。除却身上佩戴的装备，沉默手中还多余了一件武器装备：飓风长枪、黑铁及物理伤害加六佩戴要求。五属性很单一，物理伤害甚至比他手中的。巨唐古刀还要高一点，但是没有敏捷加成，所以沉默自然是选择巨唐古刀，打算将这件黑铁级的飓风长枪给挂单卖了。星域三零有独立的交易平台，交易的方式有很多，可以现金交易，也可以游戏币交易。现金交易的话，平台会自动将买家银行账户的资金划扣到卖家的后台，然后由玩家自行提现到绑定银行账户中。当然，手续费有点贵，无论买家还是卖家都要承担 10% 的交易费。若是游戏币交易，手续费就相对便宜一些，买家卖家双方各承担 5% 不过，游戏币只有在做任务时才有可能从 NPC 手中获取，必然也是紧缺资源。所以，现在本就缺钱的沉默也没有想通过游戏币交易，反正现金交易也具有隐私保护，并非玩家直对玩家。大不了交易完成后先不提现，等后期玩家交易频繁后再进行后台提现，省得被有心人监管。刚刚下线在论坛看了那么多帖子，有多条帖子都是强烈告诫玩家，若是没有足够强大的背景庇护，莫要轻易泄露个人隐私信息，特别是天赋强大者，否则可能会被某些非法组织掳掠圈禁。故而，哪怕是涉及到银行转账信息，沉默暂时也不敢进行后台提款。星域三零或许会保护玩家隐私，但银行可不会啊。想到这里，沉默也是打算回到新手村，也要立刻从商店中购买一副面具作为遮挡。游戏角色的容貌可是和他本人一模一样，若是不慎被某些玩家记录，到时候想哭都没地方哭。游戏平台的交易模式也有好几种，由于不清楚具体的市场价格，沉默直接就是选择了定时竞拍模式，低价设置了一万，一小时价高者得。虽然有些心大，一件属性平平的最低级新手装备，沉默也敢标价一万，这个价格已经远超了以往很多游戏之中的高级装备交易价。但沉默觉得，星域三零可不能用常规眼光来看待。里面的装备自然也不能用往常的价格来衡量，更何况星域三零的杀怪难度和升级难度可是远超其他游戏设定，再加上如此火爆的在线人数，装备定价贵一些也合情合理吧？只不过沉默却还是低估了一件黑铁级装备对于新手期玩家的刺激，他的装备一上架，立刻就是引来了无数玩家的围观。若不是交易平台有着区域限制，只能够在卖家所在的新手村区域交易，短短几分钟的竞价，估计都能够突破十万。李少。咱们村交易平台上架了一件黑铁级武器装备，物理伤害加六，要不要竞拍啊？废话，赶紧给我竞拍！呃，李少，这件装备已经高达八万多了，咱们还参与吗？蠢货，对于本少来说，钱算是吗？只管给我加，我看看 
，零幺九幺新手村有谁能跟我抢？不惜一切代价也要拿下这件武器。我已经受够如今的升级速度。小叶姐，太可怕！这件武器只是新手期装备啊，现在已经竞拍到了二十三万了，这才半个多小时啊，咱们还要继续吗？继续。刚刚下线后，父亲给我交代了，家族将全力以赴入驻星域三。零，我们作为先头部队，务必要抢占一切先机。有了这件武器。升级速度绝对会有质的提升，好吧，真是难以想象啊！一件新手期装备居然能够拍出如此高价，星域三零是真的要火了呀！爸，价格已经高达32万了，咱们还继续加吗？暂时别加了，等最后一秒钟时，立刻在原有价格上给我加个100万，我就不相信拿不下这件装备。嗯、呃，爸会不会太过火了？一件新手期装备而已，没必要吧？你小子懂什么？这不仅仅是件新手期装备，更是先机，区区百万而已。没拿下才会后悔。星域三十的装备暴率低到发指，就算是有玩家侥幸暴露了，可拿出来交易的这还是第一件。哼，估计是哪个私穷鬼走了狗屎运，根本就没有想那么远。这会儿他估计快要兴奋死了。部长，对方没有回复信息，添加好友也没有成功，估计是屏蔽了所有陌生人信息骚扰。嗯，还是保持定时间隔联系。这件装备已经高达43万的竞拍价格了，估计我们部门是拿不下来了。最后几秒。肯定会有人出手，大幅提高价格，投机抢拍的。不同的地点，不同的人物，却是发生着类似的事件。一件新手期的黑铁级装备竞拍，彻底是将星域三零火爆程度给完美呈现。得到消息的其他新手村玩家只能羡慕讨论，更是有玩家纷纷发言，在线高价收购装备。线下各个平台还有人专门实时报道这则盛况。沉默则是再次猛了，一件最低级的新手期装备而已，至于吗？星域三。零的火爆程度，当真是撑爆了他的脑容量。本就高看这款游戏潜力的沉默，一时都不知道说什么好了。事情的发展完全超脱了他的规划和预料，一件装备就快将他三年所欠下的债务给解决了。而且现在高达58万的竞拍价，还不是最终成交价。这一刻，沉默也是妈了。从天灵盖到尾椎骨，都是一阵舒爽，简直就是天降横财啊！还有最后五分钟，望着依旧在缓慢提升的竞拍价格，沉默一时间也是无心拉怪升级了。他也想看看这件新手期的装备到底会以多少价格成交。同样紧张关注的人有许多。竞拍平台上，在时间走完的最后几秒，眼尖的玩家立刻就是瞬间滚动出几个骇人的数字： 1 6 7十万、一百八十万、一百九万、二百五万、三百二万。最终，这件新手期装备竟然会以一个超乎绝大数人想象的高价成交，足足323万。龙国一片哗然，甚至在国外都引起了轰动。线下各个论坛和平台也是彻底刷屏这则劲爆消息。天呐，我的天呐，要不要这么恐怖？一件新手期装备，最低级的黑铁级装备啊，居然拍出了323万，都可以在我们这里买套小别墅了。不行了，我也要进新域三零去打装备。啧啧啧，特么哪是打装备啊，这简直就是抢钱啊！不过我不得不告诉兄弟们，新域三零的爆率是相当低，低到令人发指。咱们新手村目前还没有听说有哪个玩家或团队爆出过装备。要不是真有这次装备竞拍，我都怀疑这游戏是不是不爆装备的。哦豁，完蛋！这种报复的事件一次级，星域三零怕是又要引来更多人的加入。新手村门口现在都堵得不行，求求你们别冲动啊，缓缓再说一样的。呵呵，谁能不急？这哪是一夜暴富，特么简直就是一小时暴富。我们小区的大妈都开始准备集体入侵星域三十了，兄弟们再不赶紧，连大妈都比你猛了。连城省最大星梦工会欢迎大家的加入。各个新手村有专人接待，线上线下的喧嚣，沉默已然没有去理会。此刻他也是被这突然的巨富给砸得怀疑人生，哪能不怀疑啊？人生短短三十五载，吃过多少苦，上过多少当，打过几年工，创过几次业，也没有挣过这么多钱啊！有钱人的世界果然不可度量。做销售时，一致李明言完全可以形容他此刻的状态：永远不要用自己的脑袋去衡量别人的口袋。沉默坐在一棵大树下。望着后台账户扣除手续费还有297万的余额，不禁都想要落泪。不容易啊，又太容易啊！这笔钱不仅仅可以还完所有债务，从此一身轻，更可以购置套房产，从此再也不用租房了。说实话， 3 5岁了还没有一套房，混的的确是挺差的。那些前女友离开他，其实还真的情有可原。奈何他之前总是心比天高，再加上时运不济，才会一直颠沛流离。不过。这一切都在这一刻改变了，只是哪怕是钱已切切实实入账，但始终觉得这一切都不真实了。默默消化了许久，沉默才从这股情绪中缓过神来，浑身轻松的他立刻就开始恢复到之前的状态。他已然不再安稳于当前的现状
。既然上天给了他如此可怕的机缘，他就要好好把握，不能再像以前那般浑浑噩噩了。而今敏捷属性已经高达28点，生命值也有190点，三级野怪区已经没有任何一只精英级的重甲巨窝，那就向四级野怪区挑战吧。通过这件装备的售卖，沉默更加清楚了他的古神诅咒天赋有多重要，故而。沉默当下重中之重，也是最想将天赋的属性再刷上一些。时间匆匆而过，沉默没有轻易招惹其他四级普通野怪，不是打不过，而是有些费时，不是很划算。通过刚刚在三级野怪区碾压的经验，只要天赋古神诅咒刷上去了，再回来刷这些野怪，那才是真正轻松，效率也会直线拔高。四级野怪区明显又是比三级野怪区大了数倍，花费了两个多小时，沉默才从四级野怪区的深处发现了精英怪的领地——落日胸肌等级。四品阶，精英生命， 7 0 0物理伤害， 6 5物理防御， 4 2法术防御， 4 3敏捷， 3 9技能，尖嘴狂击，利用尖锐的鸡嘴疯狂啄击目标，啄击速度瞬间提升，造成 150% 物理伤害提升 150% 持续5秒，冷却时间30秒，凌空飞跃，使用短小有力的翅膀奋力一扇，获得短时间飞跃能力，移动速度提升 200% 持续时间3秒，冷却时间15秒。地方是找到了，精英怪也是就在眼前。但沉默看了看，落日胸肌的属性还是咽了咽口水，特么惹不起啊！首先就是跑不过，再加上他能够临时飞跃的能力，绝对是敏捷型玩家的克星。只要被追上，触发一次尖嘴狂击，基本上就完蛋了，完全没有挑战的资格。郁闷的沉默只能再次绕开这片区域，寻找其他精英级野怪。四级野怪区那么大，精英级四级怪物应该不止这一种。沉默只希望还能再找到一只靠谱一点点的精英级怪物。否则，只能老老实实先刷一些普通的四级野怪升级再说。至于五级的野怪，按照这游戏的尿性，估计他此刻还惹不起，更莫说五级的精英级怪物。有一点，沉默却是清楚，每一种怪物都有不同的特性。比如说，重甲巨窝就是侧重于攻击和防御，敏捷才会拉胯；而落日胸肌却是拥有敏捷优势，就连技能都是偏向于敏捷特性，但生命值和防御却是不咋样。所以，沉默相信，只要四级野怪区还能够找到另一只精英级怪物。多半也不是敏捷型怪物，他就很有机会可以刷一次天赋。单单从伤害来说，完全是可以横扫四级野怪区的，只要不会被轻易搞死，就有机会。不过，这也让沉默再次认识到，他还不够强，真的不能飘。天赋再高，也要一步步成长。就在沉默都准备先下线解决掉晚餐时，一只新的精英级怪物出现了——月下凶禅，等级四品阶，精英生命， 8 5 0物理伤害， 7 0法术伤害。68物理防御， 4 8法术防御， 5 0敏捷， 3 3技能，弹蛇一次，瞬间弹射出舌头刺激目标，弹射距离3米，物理伤害提升 300% 冷却时间30秒，毒囊缠身，受到攻击触发爆裂效果，建设毒汁自动反击，攻击目标受到毒素伤害，每秒造成负六点生命值损伤，持续30秒。月下凶缠的属性绝对比落日凶击还要恐怖，两个技能，一个可以瞬秒。一个属于被动持续输出，就算是有实力的团队作战，肯定也会被搞得损失惨重。对于团队来说，这样的怪物最恶心了。最关键，新手引导手册中特意有介绍过，毒素伤害属于特殊伤害，无论是法术防御还是物理防御都无法抵御，需要增加毒素抗性才能够抵消。不过，这个每秒六的毒素伤害，对于如今的沉默来说，还是勉强扛得住的。因此，这怪也能撸。但蛇一次属于主动技能。应该不可能第一时间就会触发吧？即便是必将会受到一次毒囊缠身技能伤害，最终也只是扣除180点生命值。而沉默如今刚好有着190点生命值，还是能够扛得住。当然，前提是中途不能再受任何一次攻击了，哪怕普攻也不行。月下凶缠的敏捷属性虽然比他还要高出5点，但星域三零的游戏机制却不单纯是看数值对比的，并非简单的回合制游戏，还要看战斗所属的环境。这是沉默这几个小时总结出来的经验。若是在新手村平坦的草地上遇见这种怪物，沉默想都不想就会放弃。但这里是丛林，四周都是树木，虽然不会影响到月下凶禅的正常活动，却是无法真正提起速度的。密集的植被覆盖，更是会影响弹蛇一次的弹射攻击。而且，月下凶禅可是有着小轿车大小，对于怪物来说，体型巨大虽然是好处极多，但在茂密的丛林之中追起人来，自然是要受到很大的限制。故而。沉默规划好路线，做好一切准备，迅速绕到月下凶禅身后，便是直接一刀，然后立刻抽身而退。不过，哪怕沉默退得再快，月下凶禅的毒囊缠身乃是被动技能
，一层绿雾瞬间就是缠在了他的身上，脑袋上也立刻飘出六六六的毒素伤害。与此同时，百分之三十的痛感设定再次让沉默问候奇狗策划了，满身都有着灼烧般的刺痛刺激，甚至他逃跑的速度都受到一定的影响。顶着四十四持续掉血的月下凶缠，自然也是愤怒了，朝着逃远的沉默就是横冲直撞，一些直径不大的树木都是直接被拦腰撞断。凶悍程度简直令沉默头皮发麻，这要是被撞上，不死也绝对会被痛得哇哇直叫。月下凶禅有着850的生命值，古神诅咒每秒造成44的真实伤害，理论上沉默只需要叠上一次诅咒就能够在20秒内将之灭杀。感受到浑身火辣辣的疼痛，沉默简直是要骂娘了。这狗策划设计的技能当真是不当人，要不是为了天赋提升，沉默是真不想招惹这种持续伤害怪物，的确是够恶心。这时候。他也想到，别的玩家若是中了他的古神诅咒，是不是也会觉得万分恶心？估计真的会将他骂飞天。有着风筝、重甲巨窝的经验在前，沉默最终还是有惊无险将一只月下凶蝉灭杀。看着自己还剩下十多点的生命值，沉默也是不得不吐槽：有着毒素持续伤害技能的怪物，的确是很恶心。莫名觉得，好像一不小心也把自己骂了。自己的古神诅咒天赋，绝对是比毒素持续伤害还恶心。以后怕是别的玩家。也会这么吐槽他吧？丁，月级击杀四级精英级，月下凶禅，经验值加105。丁，击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负45点真实伤害，很好，又是成功叠加天赋属性。只不过又是没有爆装备，手杀加月级击杀精英级怪物也不爆装备，星域三，零的爆率是真的低啊。沉默总结了一下，若不是一直月级击杀怪物，甚至精英级怪物。估计这会儿他也不见得能暴露这些装备。他也忽然明白，为何市面上没有什么装备了。现在的玩家大部分都还在一级野怪区打虫子，少部分团队才敢进入二级野怪区。但距离打三级野怪都还有点时间，更别说挑战三级精英级怪物了。所以市面上没有什么装备，其实也是理所当然。不过还是得说，星域三零的爆率是真的太低了，或者说星域三零暴露装备的要求太高了。有了第一只月下凶蝉。的击杀经验，总结复盘了一下刚刚的战斗问题，再次做了一些优化调整。其他的精英级月下凶禅击杀也就不难了。有了动力，沉默甚至都忘记了饥饿，直接连晚餐也不吃了，准备干到刷完这片区域的精英级月下凶禅。再说，沉默没有下线，不代表其他玩家有他这么大的劲头。其实不是其他玩家不想努力，而是新手村依旧是人多怪少，大半天都抢不到几只怪物，去高级一点的野怪区又打不过。一天下来，还被 30% 的痛觉搞得浑身难受，所以到了夜晚，还是很多玩家开始下线休息。星域三零虽然只开服了一天不到，但给整个蓝星带来的震撼却是不断。下线后的玩家不是在聚会扯淡，就是在各种线上平台上瞎掰，但话题都始终离不开星域三零。可以说，只是短短一天不到，星域三零已经成了众多人生活工作中不可或缺的一部分。星耀三。零一剑新手七武器派出323万高价，由杭城市值排名前三的集团大少寒天拍得，有人羡慕，有人嘲，但也不可否认，寒天所建的昊天工会也跟着一招成名，咨询加入的玩家数不胜数。最起码，很多玩家其他不清楚。作为敢豪掷323只买一件新手七装备的会长寒天，是不是人傻钱多不管，但肯定资金雄厚有保障。到了夜间，更多国家政府也纷纷出台扶持星域三零的政策。更是直言不讳的大肆招揽各种优秀天赋的玩家，一些小国高层干脆也是纷纷继续爆料，坐实星域三零就是来自外星文明的产物，自由进入游戏才有可能解开其中的秘密。更是有传言，谁掌握星域三零，甚至未来都能够间接掌握天下。言论是越传越夸张，到了后来，普通民众都基本上分不清真假了。但有几点却是可以肯定：星域三零依旧还埋藏在在南极冰层深处。现代化装备无法将其挖掘出来，同时以现有的武器水平更是难以将其破坏。按照有关专家的推论，即便是定点爆破大当量核武，也不一定能将其摧毁半分。故而，星域三零的主脑运行必然极其稳定，不用担心后期诸多问题。也正是因为如此，在确定了游戏内堪比现实一般的拟真技术后，各国政府彻底是坐不住了，再次在原有的计划上不断加大进入星域三十的探索力度，或者说。各国政府也要星域三零游戏中占据着主要地位，甚至地盘，以避免现实地位受到影响。只是一天不到，星域三
。零将有可能成为人类第二世界的言论，就得到了广大民众的普遍认可。丁月级击杀四级精英级，月下凶残，经验值加105。丁击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负72点真实伤害。凌晨两点多，沉默终于是将这片区域最后一只精英级月下凶残给咒杀。天赋古神诅咒的真实伤害已经叠加到每秒72了，在前期来说，绝对是极其恐怖的伤害。可惜这片区域的精英级月下凶残也只有这么一些，否则沉默哪怕再困也不想下线休息。一共刷了28只精英级月下凶残，中途又爆了两件装备，这爆率怎么说呢？单纯从击杀数量上来看，其实也还可以，但要是从质量上来看，那就有点低了。精英级怪物基本上算是四级野怪区的小 boss 了。杀了那么多只，才爆出两件装备。换做其他游戏，早被人投诉退服退游了。毕竟不是所有人都像沉默这种有着恶心至极的天赋，可以单人咒杀一只精英级的四级怪物。按照如今游戏的发展状况来说，就算是上百名同等级的玩家来围杀月下凶残，也不一定能成功，说不定还会搞个团灭都有可能。干了一天了，沉默还是很满足自己的成绩。刚刚收获的两件装备都是黑铁级的装备，凶残宝甲。和凶残魔盔，衣服又是重复了。沉默也没多想，将换下属性低了一点点的黑铁级巨窝重甲，换下直接就选择了挂单竞拍，底价三百万，限时六小时。这个时间刚刚好，等他起来就可以收钱了，也算是做一回醒来就有钱收的体验。至于这件黑铁级巨窝重甲能否再次拍上三百万以上的高价，沉默心里也没多大底。不过他也再不敢低估这个游戏的潜力了，毕竟。现在他们新手村交易平台上都还没有出现过第二件装备售卖，所以这件新手期的装备多半还是会被高价竞拍成功的。沉默再次欣赏了一下自己华丽了些许的属性面板，然后才意犹未尽的下线休息。玩家，不予等级，三经验值三千一百六十四千。点击查看其他属性详情。沉默安然下线休息，可是将其他玩家给折腾坏了。又是一件黑铁级装备上架交易平台，也是第二件挂单竞拍的新手期装备。而且还是侧重防御和加生命值的装备，瞬间又是引来一大堆玩家围观。哪怕是凌晨两点多了，依旧有一些下线休息的玩家被同伴们折腾起来。竞拍的价格暂时还没有变化，依旧维持着低价。但不是这件装备不值这个价，而是有意竞拍的玩家都默契的选择了暂时观望。毕竟这时候竞拍只会将这件装备提升到更高的价格。100091新手村虽然只是个村，但每个村的上线人数可是高达50万。其中随机分配到的有实力玩家还是不少的，所以很多夜猫子看着交易平台上竞拍价格一动没动，反而是着急了。论坛上各种猜测的帖子也是层出不穷，吃瓜群众的热情永远不分昼夜。几个小时惊心动魄的风筝，月下凶残，沉默早已经累了的快不行了，摘下头盔，甚至连澡都没洗，蒙头就是大睡。时间悄然而过，沉默一觉睡到中午，这一觉可谓是他十几年来睡得最轻松的一次。虽然游戏后台有着297万巨款，却不合适。现在直接提现，被追踪的风险绝对很大。所以，哪怕凌晨下线后，手机信息上显示有一个债主向他催债，他也没敢先提出来还债。再忍忍，等游戏多运行几天，提现的玩家多了以后，方才合适。那时候才是真的无债一身轻。沉默起床，洗个澡后，点了个外卖，就开始刷起手机，根本不需要戴头盔进入游戏。点开朋友圈，就知道了他第二件装备。竟拍出了多少钱？果然没有让他失望。第二件装备直接被某神秘买家以550万的价格，最后一秒钟偷鸡拿下，难以想象的暴富啊！也不可理喻的有钱人世界，管他呢。总之，最终受益者还不照样是他。沉默继续刷了刷视频以及各种论坛，清一色也都是关于星域三零的讨论。有一点比较有意思，原本处于战乱的诸多国家，竟然真的宣布了临时停火协议，纷纷加入了星域三。零的竞争之中，怎么说呢？星域三，零真的在悄然改变现有的世界局势。吃完一份加量的豪华外卖，沉默便马不停蹄的戴上头盔进入游戏。沉默依旧出现在四级野怪区精英级月下凶残的区域，但令他失望的却是月下凶残并没有刷新。精英级怪物的刷新速度明显要比普通怪要慢得多。沉默也不想干等，还是打算先将等级刷上去再说。他距离升到四级已经很快了。再升一级，他的敏捷属性也将会再次拔高，然后再补充一些装备，说不定就能够挑战五级野怪区的怪物了。天赋古神诅咒高达每秒72的真实伤害，就算是四级野怪也架不住沉默的折腾。除了一些敏捷过高的四级怪物
，陈默真的可谓是在四级野怪区肆意妄为，没有哪个四级怪物能够扛得住他的一次古神诅咒。短短十秒左右，基本上就是死亡的结局。陈默花在路上找寻怪物的时间，反而还是更多，收获自然也是极大。不仅仅一个小时不到，陈默就如愿升到了四级，更是又报了一件护腕和一件战库玩家，不予等级，四经验值120。八千，点击查看其他属性详情。升级后的属性很华丽，自由属性点依旧还是全部加在敏捷上。再次拔高的敏捷属性已经高达36却还是比精英级落日胸肌差一点点。落日胸肌等级四品阶，精英生命700物理伤害， 65物理防御， 4 2法术防御， 4 3敏捷， 3 9技能，尖嘴狂击，利用尖锐的鸡嘴疯狂啄击目标。啄击速度瞬间提升，造成 150% 物理伤害提升 150% 持续5秒，冷却时间30秒。凌空飞跃，使用短小有力的翅膀奋力一扇，获得短时间飞跃能力，移动速度提升 200% 持续时间3秒，冷却时间15秒。不过，如今古神诅咒可是达到了每秒72的真实伤害，一次天赋叠加就有可能弄死。而且，现在自身的生命值已经拥有290点，物理防御也有28点。只要不被他的尖嘴狂击技能秒掉，应该还是有机会成功的。毕竟他只需要坚持十秒就足够了。最关键，大不了就死回新手村呗。现在才刚刚升上四级，死亡掉落当前等级经验的 50% 也没有多少，最多就是装备不幸被爆了，有些心疼，但也不是不能接受。虽然有点悬，但还是可以赌一把的。再往远点想，自己就当超捷径回村了。说干就干，沉默便是向着之前标注好的坐标直线前进。遇见不开眼的怪物，抬手一刀就是顺便解决，反正也就十秒左右的事情，过程有点凶险，被落日胸肌啄得也有点脑壳疼，但结果还是没有令沉默失望。特么狗系统就这点气人，默认的 30% 痛感设定，简直就是遭罪。丁，击杀四级精英级落日胸肌，经验值加七零。丁，击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负73点真实伤害。评级击杀四级精英级怪物，经验值恢复70但经验值不是关键，而是又可以刷古神诅咒天赋属性了。沉默根本停不下来，嗷嗷叫，就是兴奋的冲向下一只落日胸肌。若是有其他玩家见到，反而会觉得它更像一只发情的大公鸡。小月姐，交易平台上又上架了一件装备，不过这次是用游戏必竞拍的，底价就要一金币呢。啊，这么快又有装备出售了？龙国区就我们新手村有装备机拍吧？是的。目前为止，只有我们新手村呢，估计还是同一个人。我们团队拥有多少金币？嗯、呃，加起来一共才两枚金币，六十七银币，五十五铜币。这还是我们团队做了一天任务的累积总和。这个游戏的钱币也一样难得呢。我们团队其他村呢，也是差不多呢，但依旧有着区域限制。新手村之间连游戏币也无法交易。嗯嗯，那就全力收购游戏币吧。神秘卖家这一次又会将游戏币的价格带动起来的。好的，小月姐，韩少，绝对是同一个人。依旧是没有任何回复，现在更是设置了拒绝添加好友。咱们手上可是没有多少金币啊，没有就给我收啊！难道还要教你做事啊？总之，无论如何都要将这件装备也给收下来。嗯嗯，韩少已经在收了，只不过游戏币的价格正在猛涨呢。咱们村一个铜币的价格也已经涨到了110元一个了，而且还在持续上涨。你别管，只管收就行了，反正有我家老爷子兜底。成功拍下黑铁级、飓风长枪，可是大大给咱们集团长脸了。结果。巨窝重甲被其他玩家给偷鸡了，可是将我训得不轻。要是这次再失手，你也别想好过。是是，韩少，查，给我使劲查，必须把这个家伙给我挖出来，不可能没有一点痕迹的。是，首长。对了，我们军区在100091新手村凑齐了多少金币？能否拿下这件装备？报告首长，我方在100091新手村总计 1,325 人，全都在奋力完成任务。但目前只堪堪凑够二金币、三十五银币、四十八铜币，几乎很难拍下这件装备。这么少？是的，首长，我方也在高价收购金币，但幺零零零幺九幺新手村金币产量有限，争抢的势力组织数不胜数，因此能够流入我方的金币也是少之又少。咱们辖区内，只要在幺零零零幺九幺新手村有驻点的集团公司，都给我立马叫来开会。好的，首长，幺零零零幺九幺新手村再次迎来了一次动荡。新手村随时随地都可以见到玩家在大力收购游戏币。目前游戏币的唯一出处只有 NPC， 因此原本嫌弃任务收益不高的众多玩家，立刻又是疯了一般去寻找 NPC 接取任务，甚至导致新手村外的练级区都少了许多玩家。
，纷纷都是涌向村内寻找各种任务。新手村的任务倒是并不难，就是耗时，经验也不高，奖励的游戏币更是少得可怜，有时候才奖励一个两个的。所以，之前接取任务的玩家，多数还是因为在村外抢不到怪才回村做任务。现在好了，就连任务都难做了，村里到处都是人，一个 NPC 往往都会被上千人围绕。不过，好在有人多的优势，哪怕每个玩家只完成一两个任务。累积的金币也在不断增加，很多准备参与装备竞拍的势力还是持续收得到游戏币。不仅仅100091新手村，因为这次事件的缘故，其他新手村也开始不断有人收购游戏币。虽然价格没法与100091新手村相比，但也相差不大。所有人都清楚，游戏币短期内是不会贬值的，甚至持续都有升值空间。新手村内的商店虽然只有拥有遮挡面部的面具面巾可以购买，但在商店里购买东西只能使用游戏币。若是十级以后进入更大的城市，里面的商店必然会有其他商品的，游戏币自然就会有使用机会。100091新手村的神秘卖家现在就开始借卖装备囤积游戏币，那就更加证明游戏币有价值。若是以后这名神秘卖家竞拍装备，都是要求使用游戏币呢？游戏币的价格怕是还会持续暴涨。神秘卖家绝对是现在实力最强的一批玩家之一，估计是随机生成了某种强大天赋。在游戏前期就能够发挥其优势，从而可以大量击杀怪物、暴露装备。一步先，步步先，这样的玩家已经开始用装备换取游戏币了，就足以令整个玩家世界随之跟风。通过神秘卖家出售的三件装备名称分析，飓风长枪、巨窝重甲、巨窝皮靴，可能都是来自三级野怪区的怪物。其中，巨窝重甲、巨窝皮靴可能还是出自精英级重甲巨窝。由此可见，神秘卖家的实力有多么恐怖。现在为止。可没有听说哪个团队敢轻易挑战三级野怪区，而神秘卖家或他的团队却已经在三级野怪区打怪升级爆装备了。因此，线下悬赏100091新手村神秘卖家现实身份的价格都高达千万了。然而，莫说线下，就是线上神秘卖家的游戏昵称都没有人知晓，冒充招摇撞骗的倒是不少，但往往也很容易被识破。之所以难以寻找，还是因为星域三零的特殊性。如今，各国政府及相关势力组织已经披露，当初他们只获取了进入游戏的申请代码，可以生产出相应的游戏头盔，却无法掌控游戏内部的玩家数据。哪怕他们在各个游戏头盔中特意安插了各种木马程序，也都被莫名清除的一干二净。丁击杀四级精英级落日胸肌，经验值加七零。丁击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负九十七点真实伤害，历时三个多小时。沉默终于是将精英级的落日胸肌给涂干净了，花费时间不少，但收获还是不错。除了天赋得到提升，又是新获得了两件很满意的装备。沉默的属性也变得更加华丽。等会儿下线吃个晚餐，就准备前往五级野怪区挑战了。玩家，不予等级，四经验值两千一百七十八千。点击查看其他属性详情。如今还挂在交易平台上的巨窝皮靴，自然就是沉默淘汰下来的装备。账户里现在有着八百万巨款。短期内又不缺钱了，为了游戏后期的发展，沉默自然是打算换一些游戏币为先。按照这个游戏的尿性，又没有官方充值渠道，以后游戏中估计还是以游戏币交易为主的。现实世界中，随时都有可能爆发通货膨胀，沉默觉得完全去中心化的游戏币反而更加靠谱，所以沉默才会将巨窝皮靴以游戏币方式挂单即拍。只不过沉默有些无语， 1 0 0 0 1 9 1新手村的这群老六太贼了，居然都默契的没有加价。估计都是想最后几秒给出最后价格，既能防止其他竞争者试探低价，又不会把这件装备的价格推得太高。沉默想了想，也懒得去关注了，反正最终也不会令他失望的。他们村可是有好一些土豪，估计这会儿都在暗中发力收购游戏币。选了一个相对隐秘的位置，沉默就原地下线了。吃了晚饭后，他再继续干，边吃外卖边玩手机。100-0191 新手村的游戏币果然被炒成了天价，一枚铜币的价格都已经高达220了。一金币等于一百银币，等于一万铜币。就算他寄拍的巨窝皮靴以一个金币低价成交，都价值二百二十万现金了。啧啧啧，这个世界当真是越来越疯狂啊！今天星域三零又搞出了一个大新闻，也不知道是不是真的。据不完全统计，全球范围内有多名中风患者及其他因为神经损伤导致瘫痪的患者，在试玩游戏之后，症状都有明显好转。事实是否如此，还需要后续跟踪报道。但中风患者和瘫痪患者可以在星域三零内再次犹如健康人一般自由行动，却是不争的事实。随后又有许多抑郁症等精神问题的患者爆料，自从玩了游戏后，明显感觉自己的状态不一样了，甚至连每日需要偿服的药物都可以不吃了。
，几个关于健康疾病的消息连续爆出，自然是引来了又一阵又一阵轩然大波。很多原本对生活失去了追求的相关患者，也纷纷订购游戏头盔，希望都能在《星域三》零中找到希望。许多专家也纷纷下场做出推论，猜测可能是《星域三》零超现实的拟真技术。链接的就是人类的脑电波，从而促进神经反应高度敏感，进而使得许多患者在玩游戏中就潜移默化的恢复。更是有专家呼吁，建议一些患者玩家在游戏中多做做相关的恢复运动，跑跑跳跳多刺激相关的神经，说定能够加快相应机体机能的恢复。并且各大医院也开始设立相关课题，以研究《星域三》零与人体生命的关联。原本那些上了年纪的老头老太太本不感兴趣的，但听说《星域三》零。或许可以锻炼脑神经，预防老年痴呆，差点就将一些官方线下门店给挤爆。所以，要是在游戏之中，要是遇见一些老爷爷老奶奶，也不用惊奇。星域三，零就是这么神奇，自然而然进入星域三，零的人又更多了。沉默看着这些奇奇怪怪的报道，不由都是无语。星域三，零想不火都难啊。沉默其实也是有大野心的人，否则也不会多次创业。虽然都是以失败告终。但也不妨碍他有颗不甘平凡的心。自古哪个老儿不想建功立业？不过沉默也很清楚自己的条件，没有人脉基础，没有背景势力，想要在游戏中一下子组建起自己的势力，估计还是很难。现在想这些还有点早，不过也可以慢慢规划。而且他也很明白，想要建功立业的唯一资本就是自己要足够强大。比不了人脉，也比不了势力背景，他就要趁现在其他玩家还没发育起来，赶紧远超他人。建立断层式优势才能够保证优势，否则一旦大家超过十级，可以集体进入更高级的城市，特别是转职以后，很多玩家的天赋也能够发挥出相应的作用，他的优势说不定就会被慢慢减小。习惯了这几天领先众人的爽感，沉默可接受不了再次被其他人超越的不爽。想到这里，沉默只觉得特意订购的超豪华外卖又不香了，赶紧上线升级打怪爆装备刷天赋才是王道，吃麻麦批呀，吃吃吃，赶紧上线。给自己打了管鸡血，抛下美食，戴起头盔，立刻再次上线。上线之后，沉默还是先回到精英级，月下凶禅的刷新点去看了看，很无奈，居然还没有刷新。而之前沿途击杀的其他四级普通怪物可是刷新了不少，难道精英级怪物死亡后就不会刷新了？还是精英级怪物的刷新时间的确是要很久。沉默心有疑问，立刻就决定回到三级野怪区精英级，重甲巨窝刷新点去看看。昨天沿途被他清理掉的三级野怪倒是刷出了好多，只不过这时候他在击杀时获得的经验简直低到无语。越级击杀经验值每级才加成 50% 而跨级击杀低级怪物竟然只有保底的一点经验，简直是不当人啊！无良狗策划就是要逼得所有玩家不断挑战高级怪物，连想在低级区域厮混的机会都不给。故而沉默便是干脆全力赶路，沿途看见怪物连碰都懒得碰一下了。没有花费多久时间就来到了之前的标记的坐标。很可惜，精英级重甲巨窝也是没有刷新。看来一时半会儿想要重新刷这些三四级的精英级怪物是没戏了。沉默也没有纠结，强大没有捷径可走，那就勇往直前。五级野怪区在沉默以一条直线推进的方式行进，还是很快到达的。才进入五级野怪区，入目的就是一只更加巨大怪物——狂暴枯木战士，等级五品阶，普通生命， 9 0 0物理伤害， 8 2物理防御。56法术防御， 5 7敏捷， 4 1技能，枯木重斩，使用巨大的枯木武器，跳跃至半空奋力斩下，造成目标 300% 的物理伤害，伤害范围3米，有一定几率造成眩晕状态，冷却时间50秒。啧啧啧，五级怪果然更加牛皮，只是普通怪就有技能了，和四级精英怪都不相上下了。最关键，这还算是群体范围攻击，团队遇见这种怪物是最头疼的。沉默估算了一下自己的敏捷和生命值，立刻就做出了判断：可以搞。通过五级普通怪物的属性，大体也可以推算出五级精英怪物有多么恐怖。现在即便是找到了，估计也没多大把握。沉默打算刷一些五级普通级怪物，先把等级提升上五级，再加一些敏捷，然后报一些装备武装一下自己，再去挑战五级精英级怪物。每秒高达负九十七点的真实伤害，在五级野怪区大体也是够了。就算找到五级精英级怪物。估计也不会太多，并不能提高多少天赋伤害，所以若是现在不幸被挂回新手村，反而会影响他高效提升的进度。反正刷怪时也是在寻找五级精英级怪物，也不算耽误。时间匆匆而过，又是几个小时过去，沉默在密林中肆意躲闪跳跃，高达40的敏捷，使得他可以随意做出许多现实中难以做出来的夸张动作。
，沉默在前面逃得潇洒自在，身后紧追着的怪物却是眼红愤怒，头上更是不停冒出97 97 97的持续伤害钉，越级击杀五级狂暴绿野盾位，经验值加150。钉，等级提升至五级，全属性加一，自由属性点加五。钉，有玩家等级突破五级， 1 0 0 0 1 9 1新手村区域频道开启。沉默还来不及欣赏自己新提升的属性面板，就被最后一道系统提示音吸引。随后，新开启的区域频道就被一阵密密麻麻的发言刷屏。膜拜大佬，哪位大佬突破五级了呀？小弟才一级啊，请问是否需要挂件啊？膜拜大佬，小女子年方十八，前有大阳台，后有大花园，容貌绝佳上上等。可新手村夜明真身真容，可现下约哦，求大佬带带我啊！肯定是传说中的神秘卖家大佬，果然是可怕啊！这才开服一天多，就高达五级了。难怪有那么多装备售卖，大佬大佬，小弟黄金级天赋，收小弟吗？我愿意跟你混啊！看到随时联系我呀、啊，大佬牛逼！现在全服最高等级就是五级吧，居然是在咱们村，倍感荣幸啊！膜拜大佬，还有装备可以私聊，本人愿意比市场价还高 20% 收装备，玩家相互交易还免手续费啊！大佬出售装备时不妨考虑考虑我啊！我们是第一个开启区域频道的新手村吧？啧啧啧，也算全球第一了吧？虽然好像没什么卵用，不会没用的，肯定大有用途。我先研究一下这个区域频道，可是还有一些隐藏功能呢。刚刚我就发现了一个，哼哼，我就不告诉你们。楼上傻逼，这有什么好隐瞒的？好像谁没事的，四个毛线啊！话说升到五级的大佬，在吗？这一声，我们集团公司愿意出巨资聘请您为新玉三零首席顾问，待遇随您开，有意请联系害州能源。微窗环切，让鸟自由飞翔。博博爱男科医院竭诚欢迎您的到来。刷屏的留言看得沉默眼花缭乱，多数都是没有任何意义的傻逼发言。至于区域频道隐藏功能，他也懒得去研究，有着时间还不如多杀几只精英怪物。闲得蛋疼的广大玩家自然会全部发掘出来的，绝对比他独自慢慢研究要有效率。这会儿区域频道内估计也没有什么有用的信息，干脆就暂时不去浏览里面奇奇怪怪的东西了。再次将升级得到的五个自由属性点全部加在敏捷上，沉默感觉自己又行了玩家。不予等级，五经验值，六十一万六千。点击查看其他属性详情。之前几小时击杀普通五级怪物时，途中可是看见过一种精英级五级怪物，叠加天赋的美妙时刻又要来了。狂暴罗曼勇士，等级，五品阶，精英生命，一千二百物理伤害，九十八物理防御，六十六法术防御，七十一敏捷，五十二技能，狂藤鞭打，使用坚韧的藤蔓触手发出疯狂鞭打袭击。造成目标 200% 的物理伤害，攻击速度提升 200% 持续时间5秒，冷却时间60秒。罗藤穿刺，使用尖锐的藤蔓触角，以极快的速度瞬间洞穿目标，造成每秒20点的持续流血伤害，持续时间15秒，冷却时间30秒。五级精英怪的确是更加恐怖，换做其他玩家，怕是直接就会被狂藤鞭打给活活抽死。再加上罗藤穿刺的持续流血伤害，不能及时将他击杀，就是在慢性自杀。沉默是慢慢发掘了，星域三，零的怪物属性都是普遍比同等级的玩家要高很多，技能更是恐怖，哪怕是佩戴全套装备，也都还是需要团队协同作战才可能有机会。而且，要想战胜他们，方法就是要足够快速将他灭杀，否则时间越久，绝对越容易团灭。要不然，就是像他这般有着极为特殊的天赋，否则正常同级玩家想要单杀同级怪物，基本上是奢望，更莫说精英级怪物了。总之，就连沉默都觉得星域三零的狗策划太恶心了。不过，沉默现在的属性对上狂暴罗曼勇士，基本上是够了，又可以再次刷天赋了。毕竟，他并不需要像其他玩家那般要死扛狂暴罗曼勇士的攻击和技能。狂暴罗曼勇士只要不是一两个技能就将他瞬间弄死，那么他只要能够跑得过就行。这也是沉默与其他玩家杀怪时最大的不同。也是他可以单挑这些远超于自身属性怪物的根本原因。只要够滑溜，扛得住一次两次伤害，最后死的肯定是怪物。要是怪物有灵智，估计也会觉得他恶心。狂暴罗曼勇士的生命值虽然比四级精英怪物高了一些些，但同样也只需触发一次古神诅咒就行。击杀的速度其实比之前还快了许多，这就是真实伤害提高了以后的可怕。丁，击杀五级精英级狂暴罗曼勇士，经验值加120。丁，击杀精英级怪物。成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负九十八点真实伤害。嘿嘿，又可以成功叠加天赋伤害了，距离每秒伤害破百已经不远了。最可怕，这还是完全无视任何防御的真实伤害。
照这样不断提升下去，是真的要起飞啊！莫说现在的玩家，就是后期，估计也没有多少玩家能够扛得住他的古神诅咒吧？这天赋越到后期才是越加恐怖啊！从野怪区的这些怪物就可以看出，每一种怪物的物理防御和法术防御都不低，而且还会随着等级的提升而不断提高。玩家单方增加的物理或法术伤害并不是绝对，若是遇见超高防御的怪物，防御伤害相互抵消。说不定也只能打出个位数的伤害，甚至都不能破防。故而，无视防御的真实伤害在后期绝对是会愈发恐怖。到了这个时候，沉默也要开始考虑以后要转职成什么职业了。新手指引守则上有过玩家转职后的一些简单介绍。星域三零拥有六大职业可以选择，分别是战士、骑士、法师、牧师、刺客、弓箭手。通过这段时间风筝的艰辛历程，首先是要排除近战职业的。他的天赋使得他可以不靠近怪物就能够咒杀怪物，何必要以身犯险呢？剩下的就是牧师、法师、弓箭手。牧师这个脆皮辅助肯定也不适合。至于法师和弓箭手，沉默也大概也有了意向。高弓高敏是弓箭手职业正常的发展路线，相对来说也适合沉默的天赋，远远放一箭就跑，的确是不错。但弓箭手的防御还是偏低，也算是脆皮职业。而法师还有专门的防御魔法加持，防御力反而会比弓箭手更高。弓箭手技能还是倾向于高攻单杀，攻击范围及数量始终有限。群刷的话，还是法师更给力。最关键，若是遇见一些本就高敏的强大怪物，弓箭手也不一定锁定对方。这个时候，法师直接来一个范围性魔法洗地，想逃都逃不掉。因此，古神诅咒天赋，若是配合大范围的群攻魔法，才是真正的打开方式吧。沉默觉得，只要将他的天赋不断提升上去，怕是没有哪个职业的技能能够媲美他的伤害吧。到了后期。大家估计都是拥有各种高防的装备，只有真实伤害才是避无可避的最恐怖伤害。所以，哪怕法师群攻魔法对个体造成的伤害有限，但又有何妨呢？至于敏捷问题，转职法师后可是能够学习一门瞬闪技能，用来逃命绝对是上上之选。毕竟，他可不同于其他法师玩家，根本不需要持续维持输出，只需要在古神诅咒持续时间结束以后，再及时叠一下一次古神诅咒就行。所以，他其实多数时间做好闪避逃避就行。越想越是这个理，想的沉默都恨不得立刻就升到十级，然后转职法师，那么他就不用像现在这般苦逼之际的不断风筝了。而且转职成法师以后，基本上能避免直接和怪物硬扛，那就不用承受伤害了，就不用总是遭受高达 30% 的痛觉虐待了。所以沉默更是想要转职成法师，估计就冲这一条，全球转职成法师等远工职业的玩家，估计都不会少升级的动力又更大了，瞬间连瞌睡都消除了不少。干，继续干！清除完这片区域的五级精英级，狂暴罗曼勇士在睡觉。虽然已是午夜时分，但游戏外却是忽然乱成一团。开服两天，部分工会成员靠着工会资源堆积，终于是来到了三级。听说精英级的怪物暴露装备的概率会大大增加，所以当他们兴冲冲就去挑战三级精英怪物。然而，无一例外，基本都是团灭的结局，打不动，根本打不动。精英级的怪物属性明显又要高于同一级的怪物，若是没有足够多的装备加持，绝对是难以挑战的难度。但装备的暴率更是低的发指，特么就是个死循环啊！这个游戏击杀怪物的难度设置太特么有违常理了，几乎是无法单挑同等级怪物。但若是降级击杀低级怪物，又只能收获保底经验，就问恶不恶心？正常游戏谁会这么恶心的设计？莫说对于散人玩家不友好，就是对于许多工会来说也极为难受。收获和付出完全不成正比，装备爆率低，打怪升级又难。星域三零主打的一个基调就是难。若不是这款神秘的游戏，实在有太多秘密值得人去发掘。正常的游戏爱好者估计早就弃游了。毕竟 30% 的痛觉设定，加上高难度的打怪升级体验，纯属找虐的感官。最怕就是对比100091新手村的神秘卖家，第一个突破五级的未知玩家，自然是惹来了许多玩家的质疑。纷纷都是在各大平台发表质疑和不满的言论，羡慕嫉妒恨几乎是充斥满所有平台。这货绝对是开挂了，否则怎可能如此遥遥领先？若非星域三零没有投诉热线，不然绝对要被打爆。最后，就连一些龙国顶尖游戏工会也出声发表不满，更是再次强调，按照星域三零的升级难度，就算全工会上万玩家集中在一个新手村为其独立服务，也难以达到这样的升级进度。当然。理智些的玩家则是猜测，这名玩家绝对是随机生成了某种强大至极的天赋，更是可以在前期就发挥强大作用。这种观点虽然也得到了大部分玩家的认同。
但就更加使许多生成普通天赋的玩家心态炸裂。虽然初始七维属性都是一样，但天赋一出就注定没有公平可言。最可气的还是，当一些玩家决定删号重练时，系统却是提示删除后需要一年后才能够重新创建角色。当场就有许多想要删号的玩家快要气得吐血。一年后，黄花菜都凉了，还不如说不能删号。同一时间， 1 0 0 0 1 9 1新手村神秘玩家的天赋到底是什么品级，也冲上热搜头条。线下悬赏这名神秘玩家身份信息的金额更是突破一亿龙国币。神秘卖家第三件即拍的装备，更是在刚才以五金币、三十八银币、二十二铜币的今天价格成交，如今一枚铜币的价格可是高达二百三十龙国币，相当于五万三千八百二十二枚铜币，一共幺二三七九零六零龙国币成交啊！只是一件新手装备啊，至于吗？那些土豪玩家的钱不是钱吗？短短开服两天，这名神秘玩家就依靠游戏装备就获得了两千多万的巨款。这不比中彩票还更让人疯狂。无论是龙国还是全球其他国家，无数的眼红玩家都快要将各个论坛刷爆，嫉妒使人面目全非，作妖自然无处不在。于是，不断有玩家开始大喊，要求游戏公平公正，要么允许删号快速重建，要么剔除游戏天赋功能，否则将进行联合抵制。一场席卷龙国甚至全球的玩家抵制潮，莫名其妙就形成。一些正好是白天的国家民众，直接就是摘下头盔，响应号召。上街游行，而其他一些时间不变的国家民众，则是纷纷转战至政府各个部门官网投诉。龙国上万个政府部门官网瞬间就是崩溃，抵制潮来的很突然，也很莫名其妙。但各国政府却是默契的不愿理会，甚至出现上街抗议的游行都懒得镇压，简直就是可笑至极的无能狂怒。各国政府也都清楚，星域三零就算再不公平，只要有足够的利诱，这些天赋平平的无脑玩家也最终会再次进入游戏。最关键。星域三零已然激活，一些傻逼民众参不参与已经不重要了。不过，为了维持现实世界各国货币的稳定，全球各国政府立刻就是联合制定的兑换比例限制条例。以龙国为例，一枚铜币的最高兑换比例不得超过200龙国币，恶意违规抬价者将处于交易额的10倍罚款，并且冻结所有关联银行账户，举报者获得交易额的3倍奖励。同时，更是呼吁各个集团及游戏工会莫要过度竞拍游戏装备。以免过度拉高游戏装备价值，造成游戏泡沫。无数还在吃瓜的玩家，瞬间就是被手机弹窗信息惊得合不拢嘴。星域三，零，当真是恐怖啊！很明显，游戏币的疯狂涨价，定然是已经影响到了现实中货币的稳定。否则，各国政府也不会连夜制定兑换条例，更是全网及时推送。这也再次证明，星域三，零的潜力无限。兑换条例很有效，特别是从小就遵纪守法的龙国民众。原本还要疯涨的游戏铜币，立刻就是跌回200龙国币每枚。即便是如此，依旧是有价无货。官方明面上虽然已经将兑换价格给限死，但在这个行情之下，铤而走险的玩家同样不在少数。黑市的交易价格依旧居高不下，不过已经比之前好了许多。毕竟这种条例的出现，对于许多财团和游戏工会来说，也是好处大于坏处。否则，游戏币若是继续疯涨下去，很多规模小一些的游戏工会和财团也扛不住游戏币的疯涨，反而会削减各个财团和游戏工会的优势，反而便宜了许多以打金为生的散人玩家。故而，各国政府的兑换条例还是得到了众多财团和游戏工会的支持。至于各国政府的竞拍呼吁，谁也没当一回事。星域三零的装备除了稀少，还极为难产。最关键，装备的加持对游戏前期的影响实在太大了，没有哪个工会和财团会愿意让步的。新手村一百万零一百九十一成功拍得装备的两名玩家，都是现实中有名有号人物，升级进度也明显加快了许多。可以说，这钱花的绝对不冤枉。众多有实力的玩家只恨自己新手村没有装备竞拍，否则他们说不定更加疯狂。各国政府兑换条例和竞拍呼吁的新闻一出，刚刚兴起的抵制潮直接就成了笑话。原本还想积极参与抗议游行的玩家，甚至都会被一些理智的同伴嘲讽傻逼。游戏外的风云变化。干得快吐血的沉默都没有去了解，为了防止刷怪分心，他连区域频道的暂时关闭了。原本他在刷完所有五级精英级《狂暴罗曼勇士》，就准备愉快下线睡觉的，但刚刚刷新的一只 BOSS 却是让他眼红不已。《狂暴罗曼统领》等级：五品阶 ，BOSS 生命3 2 0 0物理伤害， 1 2 8物理防御， 7 6法术防御， 8 2敏捷， 6 5技能，狂藤鞭击。使用坚韧的藤蔓触手，发出疯狂鞭打袭击，造成目标 300% 的物理伤害，攻击速度提升 300% 持续时间7秒，冷却时间60秒。罗藤穿刺
，使用尖锐的藤蔓触角，以极快的速度瞬间洞穿目标，造成每秒30点的持续流血伤害，持续时间15秒，冷却时间30秒。藤蔓枯甲，当生命值跌至 20% 时，自动激活藤蔓枯甲，防御力额外提升 100% 生命值每秒恢复 1% 持续时间20秒。此时此刻，他的天赋古神诅咒的真实伤害已经高达每秒126绝对是一个恐怖至极的伤害。然而，这只 boss 他还真的扛不住，以他这么变态的天赋伤害，都拿这只 boss 没有办法。其他玩家估计更是没辙。星域三，零的设定完全就不考虑游戏难度。沉默觉得，就算五级玩家集齐全套装备，都不一定能够干得过这个 boss。超高的基础属性不谈，三个技能就是现阶段无敌的存在。沉默都怀疑游戏设定是不是搞错了，这难度跨度也太大了一点吧？跑不过，打不了，扛不住。说实话。沉默真的很想用古神诅咒弄死这只 boss。按照古神诅咒的隐藏属性描述，击杀 boss 级怪物是很有可能会提升天赋等级的。只是黑铁级的古神诅咒天赋就已经足够变态，要是升级以后又会变得如何恐怖？沉默是真的很想，很想知道奈何，实力有限啊，所以沉默才会眼红的不想下线。不过沉默也很清楚，即便是再不甘，他也只能暂时放弃。反正其他玩家现在即便是发现了这只 boss。估计比他还要绝望，沉默最终还是无奈的选择下线，看着也只能干瞪眼。现在已是凌晨三点多，根本就没有精力再去关注其他资讯，随便洗漱一番，倒头就睡。就在大部分龙国玩家下线休息的时候，星域三零忽然发出一则系统提示：丁，注册玩家突破三十亿，商店功能解锁更多商品，请自行查看。兴奋冲进系统商店的玩家，惊奇的发现购买栏里多了七种药剂，生命恢复药剂。黑铁级售价250铜币，使用后每秒恢复10点生命值，持续时间10秒。能量恢复药剂黑铁级售价250铜币，使用后每秒恢复10点能量值，持续时间10秒。敏捷提升药剂黑铁级售价250铜币，使用后额外增加10点敏捷，持续时间10秒。物理伤害提升药剂黑铁级售价250铜币，使用后额外增加10点物理伤害，持续时间10秒。法术伤害提升药剂黑铁级售价250铜币，使用后额外增加10点法术伤害，持续时间10秒。物理防御提升药剂黑铁级售价250铜币，使用后额外增加10点物理防御，持续时间10秒。法术防御提升药剂黑铁级售价250铜币，使用后额外增加10点法术防御，持续时间10秒。这些药剂对应的就是七维基础属性的提升药剂，有了这些药剂。很多不能打的怪物立刻就变得能打了，这才是游戏正确的打开方式吗？只不过这就是明显要逼玩家氪金啊！即便是如此，全球玩家也立刻疯狂了。游戏币的价格忽然又是疯涨，吓得各国政府立刻再次强调刚刚发布的兑换条例，并且明确表示各国将严厉持续执行。事情爆发的很突然，各国政府高层也很后怕，这事若是没有处理好，现实的货币体系甚至都可能崩溃。纵使各国政府及银行体系下场监督。各国黑市上一枚铜币的价格也在不受限制的疯涨，龙国地下黑市的铜币成交价已然突破三百大关，比之兑换条例发布前还要更高，简直就是无法压制的疯狂。全球刚刚兴起的抵制潮瞬间就是自动瓦解，还抗一个毛线，还不如快点上线做任务，刷铜币才是正确的选择。新手村的许多基础任务其实都不难，很多也不需要打怪就可以完成，帮一些 NPC 完成砍柴、除草、收粮、搬砖、挑水等等日常琐事即可。当然，这些基础任务花费的时间都是有点久，往往需要两个小时才能获得一枚铜币。若非每个玩家每天可以接取基础任务的次数有限，许多玩家就敢24小时不间断完成，绝对能干爆服务器爆了，新手村再次爆了。原本许多冲出新手村杀怪的玩家，再次返回了新手村。哪怕许多 NPC 已被围得不见人影，也抵挡不住玩家淘金的热情。许多普通玩家也想得开，眼下做任务获得铜币才是他们最佳的游戏打开方式。至于买药剂、打怪升级，那都是大财团、大公会、大势力才有的待遇。前期绝对是游戏币火热的暴力期，绝对要把握住。若是后期游戏币泛滥，可不一定有这么好的机会。所以，只是短短几小时，很多玩家都开始重新自我定位，都能在游戏中找到最适合当下的发展方向。沉默定了九点的闹钟，一觉醒来，例行打开手机查看每日资讯，人都傻了。就一个晚上，咋又发生了这么多变故？先是忽然掀起的抵制潮。而后又是突如其来的兑换条例，最后又是系统、商店功能解锁更多商品。
。若非官方新闻一一证实，沉默都不敢相信这只是几个小时的风云变化。沉默也不得不再次感叹：星域三零搅风搅雨的能力超乎想象的强，对于现实的影响已经到了各国政府必须时刻及时应对的地步。通过各个论坛，沉默已经知晓系统商店解锁了七维属性提升的药剂，相信众多工会势力已经开始发力，他自然也不能落后。随便吃了一顿早餐。就立马上线，望着不远处随意游荡的狂暴罗曼统领，沉默也没继续停留，沿着新手村的方向往回赶。能够提升七维属性的药剂，沉默也想尝试一番。磨刀不误砍柴工，即便是使用了这些药剂，以如今的属性也扛不住狂暴罗曼统领，但却是可以用来对付其他五级精英级怪物。每秒可以恢复十生命值和增加十点物理防御，就是生命的保障。再加上十点敏捷加持，再遇见其他五级精英级怪物，也更加容易轻松解决。沉默也想好了。继续叠加一些天赋古神诅咒的伤害，提升一些装备属性，再加以药剂辅助，未必不能够击杀狂暴罗曼统领。路过三级野怪区时，沉默已经看见一些玩家在围杀三级怪物了。有几个玩家明显就是磕着要在战斗，依靠不断恢复的生命值来硬顶怪物的伤害输出。虽然有些费药，但打怪的效率明显是提升了不少。只不过，唯一有些违和的就是这些玩家总是发出一阵阵嗷嗷乱叫，都是直呼太他妈痛了。不得不说， 3 0的痛感设置绝对是近战玩家的噩梦。沉默甚至怀疑这是游戏主脑故意。十级前没法转职，也无法学习技能，所有玩家就只能近战体会 30% 痛感设置的酸爽。当然， 3 0痛感设置也并非没有一点点用处。一旦机体某部分受到攻击，神经反应立刻就会适当做出调整，从而自动做出一定的规避动作，避免伤口遭受二次伤害，触发暴击效果。星域三零里若是持续命中同一伤口。造成一定的伤害是很容易触发暴击伤害的，伤上加伤自然是更加严重，这一点倒是与现实中没多大区别。因此，星域三林中打怪的方式也不再像其他网游那般随意，只要命中就行。往往集中怪物某处连续攻击，击杀效率反而还会提升，属于一种隐藏的破防效果。当然，玩家自身也同样如此，同一伤口若是被怪物连续命中，一样也容易造成隐藏破防效果，甚至造成暴击。因此。有了 30% 的痛感设定，一定程度上也能够知晓伤口生在何处，尽量避免造成二次受伤。可也是这样，自然就苦了需要近战扛怪的玩家。每一次受到攻击，都是一次痛的体悟。听着一路上玩家们哭爹喊娘的叫喊声，沉默更加确定自己要选法师这个远战职业，他可不想这么受虐。距离新手村不远时，玩家的数量也开始越来越多。沉默随即将所有装备都收了起来，否则他这一身华丽夸张的装备出现新手村。想不被围观都难，最关键，他还没有在商店购买遮挡面部容貌的面具，一旦暴露，他在现实中就绝对危险了。刚刚上线前，他可是看见一则消息：龙国境内悬赏他真实身份信息的金额都已经突破一亿龙国币，国外悬赏金额据说还更高。沉默可不想突然就被某些组织圈养起来，从此失去人身自由。因此，沉默进入新手村就是一溜烟直奔商店，面具和药剂一次都能补给完毕。还好。新手村的商店并没有像其他区域那么拥挤，现阶段能够买得起药剂的玩家还是不多。这里又没有任务可接，不然光是排队估计都要浪费很长一段时间。防偷窥面具，五品级售价，石硬币阻挡一切窥视的目光，不可掉落，不可损坏。好东西啊，就是有点贵，难怪新手村没有什么玩家佩戴。沉默之前还纳闷，明明很多人都喊话要保护隐私，怎么没有多少人到系统商场里购买遮挡道具？原来是太贵了呀。就算是不走黑市价格，石英币的价值也高达30万龙国币了。一个只是用来遮挡隐私的面具，的确是有些贵的离谱。不得不说，狗系统也是够坑的，故意将一个没有任何属性加成又必不可少的垃圾装备设置成这样离谱的价格，明显就是要薅一把玩家。幸好之前卖装备收获了5金币、38银币、22铜币，否则这会儿也只能干瞪眼。带上刚刚购买的防偷窥面具，沉默瞬间就有了莫名的安全感，原本时刻低着的脑袋也抬了起来。随后又咬着牙，狠心的购买了60只生命恢复药剂， 6 0只敏捷提升药剂， 6 0只物理防御提升药剂， 2 0只法术防御提升药剂。只是一次补给就花费掉五枚金币啊，想想都有些肉疼。沉默不禁都要佩服自己一次，当真是毫无人性啊！价值近一千万龙国币的药剂啊，有一天自己居然会如此舍得？不知什么时候，心态似乎就变得这么理所当然。或许是这些巨款赚的太轻松，又或许自己也慢慢看得更远。但沉默相信。这一次有些肉疼的巨大投入，绝对会换来更多更大的收益。为了避免引起围观，沉默依旧没有穿戴装备，但他佩戴着防偷窥面具
出现在新手村时，还是迎来了一阵讨论。哼，什么档次啊！居然有钱购买防偷窥面具，小心点说话，指不定是哪家势力的大佬，小心招呼小弟围堵你。切，怕毛线啊！脸都不敢露，肯定不是什么大型势力的。就是大型势力，谁还用这玩意？恨不得招摇过市，刷脸出村都可以不用排队。嘿嘿，我猜测就是一散人玩家，天赋估计不错，又不想轻易投靠其他势力组织，装备都没搞上。先把保密做好，够谨慎，有前途，有野心，瞎几把乱扯，石硬币能是散人玩家能搞到？老子工会在这新手村两百多人都没刷够三枚硬币，我敢打赌，这小子绝对不简单。就是啊，石硬币，咱们新手村可没有多少组织可以拿得出来，更何况还是买这么一个鸡肋一般的道具。鸡肋，笑话！我要是有钱，我也想买一个，搞得我明明有黄金级天赋都不敢随意炫耀。哈哈，楼上搞笑的吧？你这都不算炫耀。你的昵称“隔壁老许”，老子已经标记，到时候拿你领悬赏。怕你不成，昵称而已，不暴露你照样找不到我。等找到我时，老子都有钱购买防偷窥面具。气死你啊的！哼，有没有可能，这就是咱们村的某个大势力的大佬戴上个面具，就是为了装个逼而已，没那么想的那么复杂。沉默在出村的路口排着队，四周都是关于他的肆无忌惮的议论，区域频道内也同样如此，猜测起来更是畅所欲言。兄弟，哪个工会的？我们是纵横天下，能否借一步说话？就在沉默快要出村之际，一伙几十名玩家组成的队伍堵在了他的身前。我是哪个工会的？需要保密？你要说什么就在这里说吧，我还赶时间。沉默没有直接拒绝，也没有老实回答。哼，那行吧，就在这里说。我看兄弟不像是有组织的人，否则也不会说需要保密，更不会现在就搞个面具遮挡。是开出什么了不起的天赋了吗？有兴趣加入我们纵横天下吗？待遇绝对从优。没兴趣，麻烦让一下。我还有事，沉默也没有想到，本打算佩戴个面具保护隐私，反而引来了不必要的麻烦。嘿嘿，兄弟有点不给面子了。你不报告来历也就罢了，当这么多人面就直接拒绝我，也太不把我们纵横天下放在眼里了吧？说吧，你们到底想干嘛？明显是找茬，何必找这些不痛不痒的理由？沉默又不是小孩子，面前几十名玩家的伎俩简直就是可笑。哈哈，兄弟果然聪明，其实也没有大事，就是想问问你。是不是发现了某种高回报的任务？否则，你怎么来的十枚银币，还望兄弟不吝告知？纵横天下的所有成员都将会是你的兄弟。沉默无语的摸摸头，想不到他也会有一天遇见才不外露的局面。对面之人说话很客气，但言外之意却是告诉沉默，要是不告诉他，纵横天下的所有成员都将会是他的敌人。关键是，他真的没有什么任务可以告诉我。就算是有这种强行探索的态度，沉默也不愿意告诉他。纵横天下这个工会。沉默还是知晓，号称游戏界十大竞技工会，乃是一家全球500强企业旗下的主打业务，也难怪敢这么嚣张。但是，如今的沉默需要怕吗？沉默也干脆懒得再和他们闲扯，这伙人明显就盯上了他，轻易是不可能放他离开的。于是乎，沉默随即便是开始佩戴一件件装备。刹那间，一件印着凶缠头颅的凶利战甲突兀覆盖上身，笼罩双腿的战裤上，两只凶蝎图腾好似要活过来一般。手中一把犹如螳螂前臂的巨大刀锋，隐隐泛着寒光。老大，我好像看见对面这家伙身上多了几件装备。废话，我眼又不瞎。八件装备，难道是咱们村的神秘卖家大佬？哼，真特么酷啊！这造型简直绝了。挖槽，大家快看，那小子变身了，一身的装备：战甲、战裤、战靴、战刀、头盔、指环、手腕、挂坠，都特么是装备。叉叉叉，亮瞎我的钛金狗眼，绝对是咱们村的神秘卖家大佬。哈哈，踢到铁板了！纵横天下这群王八羔子还想威逼人家任务线索，这下哦豁了！嘻嘻，喜闻乐见，大家快来村口看热闹啊！神秘卖家大佬出现了，我还需要告诉你吗？沉默穿戴好所有装备，提刀指着对面还有些发呆的玩家问道：“嗯、呃，不需要了，不需要了。”100091 新手村纵横天下的临时负责人立马就是伟了，不怪他不怂，眼前的玩家绝对是他惹不起的存在。刚刚上线前，工会还特意召开过会议，让他在100091新手村务必交好这名神秘卖家，千万不能得罪，最好还是能够挖到工会里来。幸好还没来得及得罪，否则脑袋都要不保。那赶紧让一下！啊，沉默简直无语，这货脑子一点都不灵光哎！大佬，这就给您让，不过能否加一个联系方式？咱们总会可是诚邀您加入我们工会，待遇一切都好谈。不用，我也没兴趣加入你们工会，还不让开，就别怪我不客气了。沉默有些烦了，这群人磨磨唧唧浪费了不少时间，再这么赌下去
，说不定会有更多势力组织的人员到来，那时候就更麻烦了。别别，这就让大佬要是有装备要出售，也可以直接加我呀。我的昵称是纵横老猫，猫咪的猫。好，陈墨见这货识趣让开道路，也懒得计较，离开人群，立刻就是飞奔而去。陈墨刚刚穿戴上所有装备，都做好了战斗的准备，就是害怕他们来一个围杀打劫，没想到他们这么怂。也这么配合，并非那么无脑，敢轻易得罪他。干，这大佬跑得真快，敏捷的多少了呀？是啊，三级怪物都没他跑得快吧？大佬不愧是大佬，纵横天下，这帮废物也不敢拦下他，怎么样也要检验一下他的成色。这么多人还怕个毛线？哼，楼上的说的轻松，一共八件装备，虽然看不见具体属性，但吊打这里所有玩家估计都没问题，甚至咱们连防御都破不了。好好奇啊，他到底随机生成了什么恐怖天赋？不仅仅等级高达五级，遥遥领先，还有这么多装备，啧啧啧，行走的亿万装备，哼，有啥好好奇的？说不定只是前期牛逼而已。转职以后，许多强大天赋的玩家必然会崛起，到时候说不定都没他什么事。笑死！楼上就是柠檬精，妥妥的眼红病。有没有组队打劫大佬的？咱们一起上，只要弄死他一次，最少也能爆一件装备啊！发财有望啊！楼上傻逼，大佬也能看见区域频道，小心他见你一次，杀你一次。沉默也是心累，还是野外待着舒坦。若非必要，现阶段他还真的不想回新手村了。进村出村都要排队，人挤人，浪费大把时间。最关键，他也没想到佩戴防偷窥面具反而会引来这么多麻烦。还好跑得快，区域频道内这时候都不断有玩家在呼叫他。沉默敢保证，刚刚若是他不走，绝对会被新手村各大组织的负责人给围堵。不是邀他入会，就是想要购买装备。说实话，他暂时并不想和这些组织有任何联系。也无需什么合作，有装备直接寄拍官方平台即可，哪怕多缴纳一点手续费也无所谓，安全、省心、可靠，有何不好？故而，沉默就更不愿与他们有过多联系，也避免不小心透露什么，从而导致现实身份泄露。虽然有了药剂加持，但距离灭杀 BOSS 级怪物狂暴罗曼统领还有些距离。故而，沉默选择的也是另外一条线路，前往五级野怪区的其他方位。他打算再找其他精英级野怪刷一下天赋属性，沉默也想看看之前三级的精英级重甲巨窝有没有刷新。有标记过坐标，没有花费多久，沉默就在重甲巨窝刷新的区域再次找到了一只重甲巨窝。还好，精英级的怪物还是会刷新，只是刷新的时间久了一点点。但坏消息却是让沉默有些猝不及防，再次击杀重甲巨窝，却没有获得天赋古神诅咒属性叠加。不死心的沉默再次寻找了几只。重甲巨窝，结果依然如此，除了一点经验值安慰，什么都没有。隐隐的沉默有了猜测，估计只有击杀同级及以上的精英级怪物，才有可能获得古神诅咒的天赋叠加。若是如此，他可要难受了。快速升级与天赋叠加，必将会形成冲突。事实的确如沉默猜测，击杀落日凶击，月下凶禅也依然没有获得天赋叠加。很明显，坑爹的狗策划还暗地里藏有许多特殊的隐藏设定，都是需要玩家自己去慢慢发掘。你以为是增加游戏的体验感吗？沉默脸都黑了，是毛线啊！这绝对是狗策划的恶趣味，就好像击杀低于自身等级的怪物，都敢只给那区区一点的保底经验，直接就是令许多想要利用高级玩家带队低级玩家快速提升的想法破灭。这条设定，据说当时就令很多老牌工会组织集体破防。高玩低带一直都是游戏界常用的升级模式，突然不好使了，哪能好受？完全是变相的削减他们这些工会组织的一大竞争优势。这是逼着所有玩家必须去挑战更高难度的怪物，最少也必须是同级。说实话，正常的游戏哪敢这样设定？服务器都敢被玩家给炸了。只能说这破游戏不愧是外星文明开发的，果然是不当人。不过也好，这样他只要正常击杀精英级怪物，自然堆积到升级后再寻找下一个等级的精英级怪物就行。否则他还要纠结，是不是要在低级野怪区一直刷到可以秒天秒地秒一切 BOSS 再出新手村？那样子。游戏体验就太差了。不过想到这里，沉默瞬间又是棒住了。他猜测击杀 BOSS 级怪物升级天赋品级，或许也是需要评级或是越级才行。也就是说，他此刻除了只能够击杀精英级怪物，还要憋屈的控制经验值，绝对不能够提前升上六级。否则，即便是成功击杀了五级 BOSS 级怪物，狂暴罗曼统领都有可能是白忙活呀、啊。狗策划果然是够狗啊，把一切都算计的死死的，让他连一点漏都难捡啊。现在沉默只期盼。接下来的精英级怪物能够暴露几件能够提升更高属性的装备，否则真的是要干瞪眼。五级野怪区很大，比四级野怪区又是大了几倍不止。沉默控制着经验，并没有过多击杀其他五级普通怪物。
，历时五个多小时，有着几种药剂的加成，沉默额外又找到了两种五级精英级怪物，并且全部成功击杀。天赋古神诅咒的真实伤害也叠加到了恐怖的每秒186现在的玩家，基本上随便被他小拳拳锤一下就得完蛋，根本扛不住。但令沉默无语的是，装备的暴率依旧低得发指，杀了那么多精英级怪物，总共才爆了两件，还不如之前。玩家，不予等级，五经验值。一万一千九百六十七，一万六千。点击查看其他属性详情。虽然新增的两件装备都没有重复，可以直接佩戴，但黑铁级的装备提升的属性也都有限。想要对付属性爆表的狂暴罗曼统领，还是很牵强。现在沉默可不想轻易死亡了，没有绝对把握，是绝对不会轻易出手的。同时，更加令沉默纠结的反而是经验值。之前是担心升级太慢，现在则是忧心升级过快。毕竟有着逆天的古神诅咒天赋。自然是在每一级都能够刷到极致是最佳了，就算是现在，沉默都有些后悔自己升级过快了，浪费了三级四级重复刷精英级怪物的机会，要不然古神诅咒天赋的真实伤害都还要更高一个层次，想想都是惋惜不已。眼下新增装备的增幅并没有达到预期，估计自己得另想他法才行。沉默预估着自己的经验计划还能够重复再刷三十三至五级精英级怪物，可以将古神诅咒真实伤害叠加到219。至于利用死亡扣除 50% 经验的惩罚机制来卡等级，沉默也有考虑过，但最终还是放弃了。因为星域三零新手引导手册里可是特别警告，请勿轻易使游戏角色频繁死亡，以免导致不可预料的后果。至于会有什么损失，目前还有没具体案例可以参考，但沉默可不敢去赌，最好是保持游戏角色一次都别死。新手引导手册既然都这么特别警告了，肯定是很关键。若是还不重视，出了问题那就是自找的。这游戏可没有在线客服可以投诉解决的。最关键，沉默现在对于天赋古神诅咒可是极为满意，他可不想因为游戏角色死亡而出现任何变故。开始时他还没有那么在意，甚至之前都想过利用死亡来当做回村捷径。但如今切实体会到游戏天赋古神诅咒的强大，他可不敢去冒哪怕一丝丝风险了。怎么才算作频繁死亡？暂时也没有数据可以参考，沉默也不想去尝试。这几天论坛里也有许多关于这则特别警告的各种分析帖子，其中有一条猜测可是将沉默吓得不轻：频繁死亡可能会导致游戏角色天赋受损或者丢失，就跟死亡爆装备一样，但死多了就开始爆天赋了，还是那种爆了就捡不回来的那种最糟糕情况，想想都可怕。猜测自然是不需要根据，也没有理由可以确定这个猜测就是准确，但沉默信了，甚至可以说是怕了。要是因为游戏角色频繁死亡。而把古神诅咒天赋给搞废了或弄没了，那就得哭死。这种糟糕至极的情况有没有可能发生？谁也不清楚。毕竟不可预料的后果才是最不可控的致命威胁。而且也有小道消息传出，国外某个疯狂的势力组织为了验证这个猜想，特别绑架了一批玩家，不断自杀作死，其中不乏青铜级和白银级天赋的玩家。最终也得出了一个骇人的实验结论：玩家频繁死亡后，无论是天赋品级还是天赋属性，都会随机受到一定的损伤。消息是否真实，沉默也无从验证。这则小道消息还没流传多久，便忽然销声匿迹。沉默猜想很有可能是真的。之所以没有大范围传播流行，估计也是各方势力组织刻意封锁。否则，这种消息一旦坐实，就算是炮灰玩家都不好招募了。虽然小道消息并没有证实最严重的后果会把天赋给搞没，但就算是天赋品级和天赋属性随机损伤的后果，也不是沉默能够接受的。更何况，谁也不能保证。死亡次数若是再频繁一些，是否就会真正将天赋搞没？所以，出于宁可信其有，也不可信其无的谨慎原则，沉默现在打心底是不愿意游戏角色轻易出现任何一次死亡，这样就能最大几率避免发生不可预料的后果。故而，沉默宁可被逼得升级，也绝对不愿意利用死亡机制来卡等级叠天赋。这也是沉默不敢去轻易招惹五级 BOSS 级怪物——狂暴罗曼统领的原因，连尝试都不敢。现在的他，比刚进入游戏那会儿可更加惜命了。或者说更加怕死了。当然，五级 BOSS 级狂暴罗曼统领，他也不会放弃，心中已然大概有了计划，只不过也要等到两天后将五级的精英怪刷够才行。精英级怪物的刷新时间有点久，按照三级、四级精英怪刷新的时间推算，可能至少是需要48小时。接下来两天就不能去打怪升级了，就算能直接去刷六级的精英级怪物，明显也会间接损失好多天赋属性叠加的机会。已经不幸损失了三级、四级叠加天赋的不少良机。这可是沉默无法接受的，只是两天而已，就目前玩家的升级速度，估计都追不上他。天赋古神诅咒才是他立身根本，不能因小失大，务必要把握好每一级的天赋，刷到极致才行。而且
就算系统商店有了药剂售卖，但随着等级越高，星域三零里的怪物属性可是越强，打起来更加费劲。故而，沉默也不是很着急，也不是很担心其他玩家会轻易将他超越。大概想清楚短期内规划的沉默，忽然便觉得时间有些充盈了，正好可以将现实的一些琐事顺便处理一番。星域三零的任务悬赏贴只需要一枚银币，谁都可以发布。接取任务的悬赏金则由发布者自己制定。自己死不起，那就只能请别人死了。正所谓死道友不死贫僧，因此在下线前，沉默在区域频道还特意花费一枚银币发布了一个任务悬赏贴。沉默发布的任务悬赏贴里面明码标价就是三枚铜币，每人按照自己制定的攻略规划，差不多是需要800名敢死队玩家参与。故而，沉默还额外缴纳了24枚银币作为保障金，钱是真不禁花呀。任务名称：敢死队招募发布者，不予任务要求。两天后下午16零零，参与 BOSS 围剿。听从安排，配合走位，做人墙堵怪物，只需赴死一次。悬赏金额：三铜币，每人任务人数：八百人。任务判定：发布者沉默发布的任务悬赏贴，很快就在新手村100191区域频道内引起了轰动。不语，是哪个大佬？这就敢打 BOSS 啊？不会是神秘卖家大佬吧？卧槽！ 2 4枚银币保障金，这是要招募八百人，大手笔啊！三铜币死一次，最少六百龙国币到手，我参与啊！什么六百龙国币？你到时候私下卖我，我们工会四百亿没收。支持大家踊跃参与，参与发大财啊！参与个毛线？没看见任务判定是发布者吗？要是他最后故意判定任务失败，咱们不白死一次。就是啊，这种设定最坑了。妈蛋，这货还设着放弃任务，扣除一铜币。大家别上当啊！你大爷，不语，别让我逮着你。法克，老子也手贱接取了任务，忘了看放弃机制了。妹的，老子现在连一铜币都没。呃。不至于，都能拿出24枚银币做保障金，还至于坑你们这点小钱？哼，说不定这24银币都是通过各种手段坑来的。哎，网上就是杠精多，自己愿意参与就参与，不愿意参与就别参与啊！说这些风凉话，在现实中就是恶意重伤、恶意抹黑。要是这个不语大佬真的只是想招募一些敢死队呢？就是，反正我是报名了，大不了白死一次而已，还能够提前领略一下星域三零里的 BOSS 风采，白死一次。新手引导手册。可是特别警告了，请勿轻易使游戏角色频繁死亡，以免导致不可预料的后果。我敢保证，这绝对是狗策划的一个坑。说实话，三铜必死一次，哪怕没有经验扣除，也不值得。是啊，我也觉得。大家谨慎啊！新手引导手册可是特别警告的，要是出现什么后果，哭都没地方哭。切，怕毛线？老子开服到现在都死了五次了，照样没啥事。什么叫做频繁死亡？一次两次肯定不算的，担心个毛线？就是啊，游戏主脑肯定也是怕我们自己不断作死，过度消耗他复活池的能量，才特别发出的警告。一次两次肯定不算数的，楼上大哥都死五次了都没事，那我还怕毛线？现在就报名，支持大佬完成 BOSS 手杀，咱们新手村也能跟着出名，哈哈！我也报名了，怕毛线？说不定就是咱们新手村神秘卖家大佬呢。上午可听说他一身都有八件装备了，打个 BOSS 也不稀奇吧？我有九十九，百分之九十九把握感肯定，不语就是神秘卖家大佬。很有可能啊，咱们新手村最有可能攻略 BOSS 的就是神秘卖家大佬了。要是不语，就是这个大佬，难道还怕他赖账？说实话， 2 4枚银币对他来说绝对是洒洒水，瞎鸡乱猜。谁告诉你们不语就是神秘卖家大佬的？他自个都没有发话，一群舔狗。沉默也没有多想，更没有故意拿自己名头去做保证。三铜币死一次的任务，算是很轻松的高回报了。想要参与的玩家肯定很多，死亡掉落当前等级 50% 的经验。这个完全不算什么，好多玩家只在村里做任务，甚至至今都没有任何一点点经验，连一只怪物都没杀过。沉默要的就是这样的炮灰，反正炮灰等级再高也扛不住 BOSS 的一击，只要能够稍微拖住 BOSS 行动就行。说句不好听的，沉默就是要将无赖进行到底，正常对付不了 BOSS， 他就用人海战术，哪怕延缓 BOSS 一点点的行动，一切就有可能。至于新手引导手册里的特别警告，请勿轻易使游戏角色频繁死亡，以免导致不可预料的后果。或许有玩家会在意，但不在意的玩家肯定更多。那些生成垃圾天赋、不得不选择摆烂的玩家，那还不是能捞一笔就捞一笔？做这任务明显比在村里接 NPC 只有一个铜币的繁琐任务轻松，报酬还更丰富。所以沉默根本就没考虑过这次任务会没人接。下线之后，沉默出于谨慎，还是只提现了200万，不算多，刚刚好够用就行。即便是银行监测到，也不会被太过着重标记。这段时间，因为游戏币的疯狂， 2 0 0万的提现流水也没有多么稀奇。
只要没有人举报，银行还不至于会大费周章去调查这笔只有200万的提现。地下黑市交易游戏币都是点对点的交易，线下转线下，游戏内转游戏内，甚至很多都是面对面用现金交易，既能节约手续费，又能够规避许多监控风险。当然，若是遇见钓鱼执法举报，那就另当别论了。总之，各国政府推行兑换条例也只能够起到一定的限制能力。愿意搬砖赚差价的游戏币倒卖者大有人在。上有政策，下有对策，只要存在利益。就有获取的无数手段。当然，若是没有兑换条例的限制，现实世界的货币体系是真的很容易崩溃。所以，也不能说兑换条例的发布没有半点作用。看着银行卡里的200万余额，心中顿觉舒爽无比。前段时间快要被各种债务压垮的烦闷，竟是一扫而清游戏，改变命运。从此，他将步入另一种生活。沉默也懒得和银行协商各种减免政策，之前逾期的信用卡都是统统还上，然后立刻就是注销。信用卡。他是再也不想用了，无限放大消费欲望，控制不住就是无尽的债务。随后，陈默又给所有借过他钱的朋友、亲戚把欠款结清，顺便还都额外给了 20% 左右的利息。不是他小气不愿意多给，而是给多了，他们也不会要的。所以，陈默才控制在 20% 左右的利息作为感谢。未来这些帮助过他的朋友、亲戚，他都会想办法以其他方式慢慢报答。至于父母那里，陈默直接赚了10万过去，并且告知他们自己最近赚了一些钱。把所有债务都还清了，让他们不用担心。就连小妹那里，陈默也是赚了两万过去做零花钱，只把那丫头高兴坏了，还说不要告诉爸妈，这可是他的私房钱。下午时分，刚刚才分手几天的前女友，不知道从哪里得到了他突然又有钱还债的消息，竟打来电话约他一起逛街吃饭。哼，想都不用想，这女人肯定是又想再榨干他一次。之前好几张信用卡就是被他偷偷刷爆的，还是明知道他创业阶段急需用钱的情况下。这种只能同甘不能共苦的女人，她可不敢再招惹了。一套拉黑流程处理，心气不惊都顺了很多。这就是有钱才能够拥有的快乐。各种杂七杂八的琐事，耗费了好几个小时才堪堪处理完，自然也是很费心神。但沉默此刻却是觉得精神抖擞，无比畅快，前所未有的轻松，甚至都未感到一丝丝疲惫。当真是无债一身轻啊！这种难以形容的舒爽，估计只有九欠难偿的负债者，一朝清空所有债务后，才能够深深体会。还完所有欠款，银行卡里还剩下一百多万。沉默没有打算立刻买房，一百多万在这座大城市里也买不了什么好的户型。有过信用卡逾期记录，他也没办法贷款买房。这时候也不适合再从新域三零提现更多资金，他可不想引起什么怀疑，列入某些势力组织的重点观察对象。但这破旧小的出租房，他是一刻都不想待了。随便收拾了一些衣物，拉上行李箱，戴上游戏头盔。陈默打了个车，就直奔本市最豪华的星级酒店，号称亚洲第一豪华七星级酒店。陈默的想法很简单，就算不敢大量提现，也不能委屈自己。买不起好房子，就住最好的酒店，还有服务员可以定时帮忙收拾垃圾，随时都有餐饮服务。最关键，作为亚洲第一豪华七星级酒店，曾经接待过无数外国领导，属于官方接待指定接待单位，安全性和私密性自然毋庸置疑。陈默刚刚还特意查过，因为星域三。零爆火的缘故，全球旅游业都大受冲击，酒店行业更是首当其冲。故而，原本几万元一晚的豪华行政套房，一室一厅一卫，还带一个巨大的观景阳台，如今只需要999元。沉默二话没说，甚至连折扣都懒得去讨价还价，直接就是预定了一年，现场刷了50万，多余的钱作为押金，用来自动扣除平时点餐的费用。前台小妹望着沉默的桃花眼，当场都快要拉丝了，花50万就能够轻易享受舒适美好的生活。陈默是觉得现阶段绝对比买别墅请保姆更有划算，也更安全。五十万而已，甚至连他卖一件装备的零头都没。这种可以肆意挥霍的爽感，简直太美妙。处理完一切，陈默开了一瓶酒店经理刚刚特别赠送的拉菲，在豪华行政套间的大浴缸里美美的泡着澡。今天他只想好好的放松一下。无尽星空深处，繁复到极致的阵纹密布，一颗硕大诡异的神秘星体静静悬浮。陡然之间，一阵阵急促的提示声突兀不断响彻。整片空间瞬间红芒大作，丁，未知星域，未知星球，星域三，零，新开服务区遭遇未知能量剧烈侵蚀，数据发生严重篡改，请尽快修正。丁，未知星域，未知星球，新开服务区底层核心数据遭遇大规模篡改，正在反向侵蚀，请尽快拦截。丁，拦截失败，主数据遭遇强制篡改，触发厄难级自卫反击模式。丁，自卫反击失败，主数据持续遭遇强制篡改。请求激活源代码重置机制。丁，请求驳回，自动触发天灾级防御模式。丁，天灾级防御模式已启动。
，未知能量持续侵蚀，无法驱除，请求激活更多防护机制。第二天早上九点，陈默刚刚醒来，酒店就准时送来了丰盛早餐。这特么才是生活啊！直到每每饱餐一顿，陈默才不紧不慢进入游戏。虽然今天注定无法刷天赋古神诅咒的属性，但他也不想浪费一点点时间，可以先去六级野怪区侦查一下怪物分布。最好是将所有六级精英级怪物的藏身之处都找到，打完 BOSS 就可以直接前往刷天赋，也算是另一种完美衔接。他可是很清楚，他如今获得的一切都是天赋古神诅咒给的，所以他就一定要将这个天赋发挥到极致，他才能够在未来持续享受美好的生活。昨晚他在浴缸里泡澡，就想好了一切，绝对不会轻易浪费任何一级叠加天赋属性的机会，若非必要，甚至都不会轻易去击杀普通怪物，省得经验过度积累导致天赋没刷够。等级却晋升了的尴尬境地，当然，沉默也不会过度去压制等级。要是同等级精英级怪物实在太少，刷新时间又太久，那还不如去寻找更高等级的精英级怪物击杀。毕竟，总不可能为了刷天赋，别人都升二十级了，他都还在十级内停留，那就太不合适了。新手指引手册有介绍过，一些副本可是有着等级限制的，没有足够的等级，那连进入的资格都没有。有着超高的敏捷，沉默只要不作死，即便是在六级野怪区，也能够肆意游走。短短一天时间，沉默几乎是逛遍了整个六级野怪区。很幸运，六级野怪区同样有三种精英级野怪，使用药剂很大程度他都能够解决。但他没有出手，这是要留到收拾完五级 BOSS 以后来收割的。逛完了六级野怪区，并不打算再去七级野怪区折腾，一不小心是有可能悲剧的。他的加点可是有些极端，只是跑得快，但不一定能够扛得住。谁知道七级野怪是否能够秒杀他？通过六级精英级怪物的属性。沉默大体也能够推算出七级也怪不好惹，要是不幸遇见个七级精英级怪物，说不定真能送他免费回城。说实话，沉默现在是很忌讳游戏角色的死亡，论坛上那个帖子的内容有毒，导致他始终都有心理阴影，生怕不幸死亡一次，他的古神诅咒天赋就要离他而去。他也很清楚，这就是越在意越珍惜，越谨小慎微。但这由不得他不在意，如今的美好生活可都是古神诅咒天赋给的，经历过负债累累的悲催生活，就更加怕失去。因此，七级野怪区这种没把握的事，要是换做刚刚开服八级、九级野怪区，他都敢莽。但现在，呵呵，还是算了吧，死不起，不敢死。六级野怪区探查完毕以后，沉默沿着标记好的位置，再次去了一趟五级精英级怪物刷新的地方查看。除了五级 BOSS 级狂暴罗曼统领，孤零零在那里无聊狂怒，其他五级精英级怪物都是还没有刷新。沉默也懒得继续在这里干等，先回村将招募敢死队的事给处理一下。敢死队招募贴在发出不到十分钟，其实就已经招募完毕。三枚铜币的诱惑，对于很多散人玩家来说，诱惑可不小。沉默这次回去没有再脱下装备，佩戴着防偷窥面具，本就很容易被人猜到身份。这会儿想要爆他装备的眼红玩家肯定不少，故而他可不想被一些人趁机偷袭。因此，当他身穿一身华丽装备出现在新手村村口排队进村时，立刻又是被围观了。这货又打了两件装备，这贱人怎么做到的？哎，真的耶，又多了两件装备。卧槽，这一身装备加起来上亿龙国币了吧？肯定有啊，一件装备现在至少能够拍到四枚金币。别的新手村昨晚可以成交了一件黑铁级装备，就是四枚金币成交的。呃，贬值那么快？咱们村之前那件黑铁级装备可是拍出五金币、三十八银币、二十二铜币，这相差也太大了吧？其实没多大区别，只是游戏币的价格涨了，而且商店开放药剂售卖以后，游戏币用来购买药剂。或许更有划算，当然有装备自然也是更好。是啊，我也看帖子了，隔壁村那卖家只想卖游戏币，否则用龙国币交易的话，至少都还能提升 30% 的价格。呵呵，现在大公会谁会用装备来换龙国币？这件装备售卖，主要还是这个大公会收不到游戏币来买药剂了，才会拿出来交易，否则根本不可能。沉默边排队也边感叹，这都开服几天了，进出村都还需要排队。星域三，零是真的火爆啊！若非游戏有着恶意击杀玩家的红名惩罚设置，沉默是真想一刀一个直接杀进村里。每一次回村出村都是十分耽搁时间，不过这也没办法。现在游戏就是这么火爆，他们这个新手村的人数都已经抵达上限。刚刚他也听说，现在一件黑铁级的装备竞拍价已经跌到了四枚金币左右，药剂对装备的冲击还是很大。这倒是可以理解，对于很多大型工会来说，现阶段游戏币用来购买药剂打怪升级，其实比购买一件黑铁级装备来的实在。同样都是临时增幅，黑铁级装备注定就是新手过渡装备，而且只能够提升某一个玩家。但黑铁级药剂却是可以提升一个团队，所以
。若是优先考虑，的确是将游戏币用来购买药剂更有划算。最关键，每一个新手村每一天能够任务产出的铜币都是有限，但收购铜币的工会势力可是有很多，就注定铜币不够分的。所以，黑铁级装备若是拿来换龙国币，估计还是能够拍出惊人的价格。但若是想要兑换游戏币，那就不好说了。沉默也有预感，估计再过一下子，等大家等级再提升一些，爆了更多装备后，黑铁级装备的竞拍游戏币的价格怕是还要再跌。当然，也不可能跌到哪里，这破游戏的装备爆率就是低。若是游戏没有什么变化调整，很长一点时间，很多普通玩家可能都体会不到穿上装备的爽感。嘿，哥们，哥们，你是不语大佬吗？就是咱们新手村第一个卖装备的大佬。正当沉默老老实实排队想试时。边上一个满头绿毛的瘦子玩家大大咧咧地喊道：“沉默看了看这个绿毛玩家，满脸痞相，轻浮跳脱。很明显，这家伙在现实中十有八九就是个小混混。估计也只有这种人才敢这么大大咧咧问询他，其他玩家都只是指指点点，却没有上前搭话。但这种人，你不理他，他绝对敢烦死你。所以，沉默也没沉默，还是回道：‘是的。’听见沉默的肯定回复，绿毛玩家立刻就是炸了。嘿嘿，兄弟们。”这哥们就是不语大佬，就是咱们村的神秘卖家大佬，大家给让让啊！咱们大佬进村还要排队吗？真的，大佬承认了？废话，一看就知道需要大佬承认吗？呵呵，凭什么给他让路？老子都排了那么久，就凭这貂毛装备好？要不是这破游戏没办法氪金，老子随手都能灭了他！就是，凭什么给他让？绿毛龟，你丫自己想当狗腿子就自己当，大爷我可不奉陪！哼，就是，老子都排了半小时。他有什么资格让我让位？大不了砍死我呗！玩个游戏还玩出个阶级划分了？呸！沉默是直接无语了。四周忽然的喧闹让他也是醉了。又不是他想插队，结果大部分都是在喷他。沉默都怀疑边上这个傻缺绿毛玩家是不是故意在给他拉仇恨。不过看他那呆头呆脑、被其他玩家骂得怀疑人生的蠢萌样子，就知道不可能。喧闹持续了好几分钟，见沉默根本没有理会他们，依旧规规矩矩排队。闹得欢的许多玩家也就只能慢慢演气熄火。很多玩家是想趁机闹起来的，但主角都能处理，他们也只能无奈作罢。游戏世界可不同于现实，引发民愤可是很容易爆发冲突。可惜谁也不是无脑蠢货，就算冲上去惹事，估计也是一个找死的结局。这游戏 30% 的痛感设定可不是开玩笑，鬼知道被那么大一把刀砍在身上会是怎么酸爽。说实话，若非怕痛，许多玩家在刚刚就敢趁机作乱挑起 PK 战斗了。沉默自然也知道这些。所以他也懒得去搭理，选择冷处理才是最佳的方式。同样，他也怕痛，这么多人围殴，就算杀不死他，但估计也会很痛。一定意义上， 3 0痛感设定，一定程度上也限制了广大玩家 PK 斗殴的激情。有利也有弊吧。呃，大佬，我不是故意的，你还招敢死队吗？我没抢到任务名额，能不能加我一个？我不怕死。喧闹的声音才刚刚平息，绿毛玩家又死气白赖凑了上来。不招了，你最好别说话了。否则，我不介意拿你杀鸡儆猴。沉默这次没惯着了，直接警告：“哎，好吧。”绿毛玩家立刻就是缩缩脑袋，憋憋嘴不说话了。他只是胆子大，不是傻。真要是惹恼了眼前这个大佬，说不定真给他来一刀，哭都没地方哭。接下来倒没有玩家跳出来作妖，但刚进村口却是被几群人给围住了。好几名玩家身上都还有一两件装备，显然这是100091新手村的几个势力组织代表找上门了。不语先生。鄙人来自长明实业，很高兴认识您，不语大佬。我们是风华绝代工会的代表，相互认识一下。不语小友，老夫来自京都王家，相信你应该听说过。沉默面对这样的应酬，自然烦不胜烦，但他也很清楚，以他如今的实力，也必然会招来这些琐事麻烦。谢谢大家看得起在下，不过这里再次强调一下，本人是绝对不会加入某个势力组织，大家就不用浪费时间了。暂时也没有装备出售，关于其他合作。后期有需要，本人会主动联系各位，还请大家让一下。沉默说完之后，还对大家拱拱手，面子也算给足，这样直接一点点拒绝才是最佳的处理方式。至于会不会让他们觉得太傲了，无所谓了，自己天赋、古神、诅咒都这么强了，还怕个毛线？自己没有强硬，懒得搭理，就已经很给面子了。这这，不与大佬，那先加个联系方式，后期咱们也好联系。是啊，不与小友，起码加个联系方式。在座的各位都是个组织的工会有头有脸的人物，轻易也不会骚扰你，只是方便以后一些合作。对啊，不语先生有装备要出手，你也可以直接和我们某个人联系，价格绝对能够让你满意。伸手不打笑脸人，就冲这股顺杆爬得近。
，这帮家伙当真是拉业务的好手。陈默最终还是妥协了，拒绝了这次，估计又还有下一次。现场这些人是各势力组织在这新手村的负责人，还不至于骚扰他，加上也无所谓，以后说不定还真有什么合作需要和这些人打交道。因此，他也只加了每个势力组织的负责人，并且明确告知，一旦骚扰他，立马拉黑处理。拿到联系方式，这些负责人倒也很识趣，各自便是快速散去。只不过。陈默始终觉得这群家伙看他的眼神都是怪怪的，总感觉有什么不好的算计在等着他。陈默甩甩脑袋，也懒得去多想，凭他如今的实力，根本无所畏惧。他不愿意轻易回村，就是怕这些琐事又是耽误不少时间。经历过刚刚围堵的烦恼，突然就不想提前召集参与敢死队的任务玩家了，指不定又会闹出什么幺蛾子。但为了围剿 BOSS， 万无一失，陈默还是不得不提前给那八百名敢死队讲解一下攻略。这时候。陈默才发觉自己身边还是缺少一个打下手的人，否则就没有这么麻烦了。锦华流年工会冯强，不语先生，您这次回村是打算培训一下那些敢死队吧？我建议您千万别这么做。就在陈默准备在区域频道开始召集任务人员时，一则私聊信息却是让他皱眉。不语，为什么？锦华流年工会冯强，您打算用那些敢死队帮您围堵 BOSS， 是打算用人海战术来拖延 BOSS 追击吧？不语。是的，有什么就直说。锦华流年工会冯强，嗯，那您有没有想过，这些接取了任务的玩家并不会这么配合您，反而还会故意坑害您，赌您的去路？陈默看见这则回复，猛然惊醒。是啊，他只想着玩家那钱办事，却忘了这是游戏世界，即便是放弃任务坑，他也轻而易举。那些普通玩家死就死了，但他可是身穿实践装备，想要坑死他爆装备的，肯定大有人在。锦华流年工会冯强，不语先生。据我所知，就有不少玩家已经被买通了，准备在您面对 BOSS 时专门堵您逃跑的去路。陈默直接就是醉了，他把事情的确想得太简单了。锦华流年工会冯强，不语先生，我们这些工会势力都开过会研究了，基本上肯定您是散人玩家，起码在这个新手村是没有其他支援，否则也不会想到利用任务贴来招募敢死队。陈默有些想要捂脸，他自以为是的好方法，肯定是被这群老奸巨猾的家伙背地里嘲笑了，嘴角都不由抽搐。特么，刚刚那些老阴逼还对他和颜悦色，都特么在演他，难怪他之前也莫名觉得他们的眼神怪怪的。原来如此啊！沉默越想越气，都还没怎么打交道，就感觉被人摆了一道。难怪自己以前创业会失败，商场上都是一群这样的玩意儿，想不失败都难啊！要是没有这个冯强提醒，自己怕死怎么死的都不知道，说不定到时候都还会觉得只是散人玩家不堪重用而已，而不是被人特别算计了。不语，谢谢你告诉我这些。这个人请我记下了，锦华流年工会冯强，不客气，我只是给您预警一下，说不定您自己都会提前发现，从而终止这次任务。哼，这家伙情商可以，很会说话。不语，嗯，那是后话了。以后我这里有装备多，会提前考虑你们这里的。沉默很清楚，这个冯强之所以这样帮他，定然就是想要他手里的装备，这个人情他也不介意顺便还上。锦华流年工会冯强，那就提前谢了，不语先生。那您还打算攻略 BOSS 吗？不语，自然还是打算，只不过我就需要重新谋划了。沉默也没有伪装，自己的确是被算计，也不怕被笑话。锦华流年工会冯强，那就行。不语先生，我想我们工会可以提供帮助，不知道您愿不愿意尝试合作一番？不语，哦，实话说，我又怎么相信你们？要是你们也打算暗地里坑我一把呢？反而还是你们一家得利。锦华流年工会冯强，不语先生，真不至于。就说这个新手村，谁敢明目张胆坑您？就算坑您一次，最多报一两件装备。等您报复回来，我们这个新手村的锦华流年工会肯定遭不住，完全得不偿失。锦华流年工会冯强，我们这个工会可不是那些随便招募的散人玩家，他们即便是坑了您，你也不可能对他们造成多么大的报复，也没那么多精力去挨个复仇。但对于我们这种有组织、有团队的工会来说，那就可怕了。所以，我们不可能轻易得罪您的。沉默想想也是如此，与其和散人合作。还不如和有纪律约束的工会合作，效果肯定还更好。最关键，他们要是敢故意坑他，报复起来也好针对。不语，好，但我这里至少需要八百左右炮灰，不需要你们的主力部队。这方面你们能够提供吗？锦华流年工会冯强，这个没有问题。咱们这个工会在100091新手村的人员就有 2,200 多个，临时抽出八百做炮灰肯定没问题。都是线下签订合同的在职人员，绝对不敢轻易犯错，也不可能轻易被其他工会收买。这一点您也放心，不语，很好，你们工会实力还挺强的，以前怎么没听过？
锦华流年工会，冯强，我们是锦华传媒旗下的游戏工会，的确是刚刚组建，但我们公司可是全国500强企业，这次可是一次性拿出了100亿创建工作室。龙国区所有新手村都有我们分会，听说后期还会不断追加投资先生，若是有意加入，条件都是好谈。沉默不由暗暗咋舌，这些公司果然大手笔啊！这也进一步再次证明这款游戏前景无量。不语，加入就算了，咱们来谈一下这次合作的报酬。锦华流年工会，冯强。那真是遗憾，我还希望先生能够带领我们工会走向辉煌呢。但先生未来若有加入工会打算，请务必优先考虑我们。锦华流年工会，冯强。至于这次合作的报酬，咱们总经理说了，未表诚意。这一次，咱们锦华流年工会免费帮不雨先生一次，但就希望 BOSS 若是报了先生用不着的装备，可以先出售给我们。沉默也没有多想，对于这些大公司来说，就算是他给一个金币，也不算什么。既然他们想示好，那就让他们表现了。不雨，好。我答应了，但你们至少要出八百人左右，否则我没有把握击杀 BOSS。锦华流年工会，冯强，没问题。真的只需要炮灰吗？需不需要我们主力部队协助？不语，不用。半个小时后，新手村西北角空地能安排先演练一下吗？锦华流年工会，冯强，好的。不语先生，这就给您安排。待会儿我会亲自带队，保证不让您失望。不语，好。新手村西北角乃是一片巨大烟舞场。并没有什么作用，也没有 NPC 可以接取任务，所以玩家也懒得来这里。半个小时后，陆陆续续却是来了整整一千名玩家，都是一级初始玩家。不语先生，您好，在下冯强，为了有备无患，我特意调遣了一千名玩家，希望您能满意。一名长相颇为成熟的中年人随着人流来到了沉默身前。很好，人海战术自然是人越多越好。我先跟你说下我的要求，你来指挥他们演练一下即可。沉默的确是很满意。这个冯强很会办事。好的，不语先生，您说。演练没有持续多久，配合甚至极为简单。沉默随后就在冯强有些懵懂的眼神中离开了。冯主管，这大佬的人海战术也太粗糙了吧？呃，我也纳闷啊，这算什么战术啊？简直就是过家家。是啊，这真能够推倒 BOSS。我怀疑他是故意让我们这些炮灰玩家去送死啊？是不是咱们所有玩家被 BOSS 横推了，会触发某种任务？别瞎猜。你们只管配合好就行。总部刚刚可是发话了，这次若是真能成功配合不与大佬拿下 BOSS， 除了死亡补贴500外，每人再奖励888要是谁敢出错，导致任务失败，公司肯定会告的他倾家荡产。听见没有？好的，冯主管。嗯，虽然这战术有点粗糙，但你带着再练半小时，务必达到升到动作道，没有一丝错误。也把奖励和惩罚跟大家说一下，让大家积极配合。我先下线去汇报一下情况。沉默没有急着出村，需要去装备铺那里。保养一下装备，直到上线前，沉默才意外获知装备居然有磨损度这个隐藏属性。这还是他前几天卖出去的，巨窝重甲的买家在网上爆料的。装备频繁使用会导致装备出现磨损状态，磨损状态低于 50% 装备综合属性将下降 50% 继续使用将有可能报废。狗策划当真是会薅羊毛，明摆着要玩家在后期持续装备保养。为了不出现意外，沉默自然也是要在对阵 BOSS 前对装备进行保养。否则，突然哪件装备磨损度跌到 5% 那就郁闷了。这也是他选择这时候回村的又一原因。狗策划很狗，游戏系统很黑，装备铺里的 NPC 当真是奸商。一共十件装备保养，逼得沉默撤销了敢死队招募任务贴，拿回了部分保障金，才够支付保养费。总计花费了17枚银币， 3 3枚铜币，没有半点折扣。边上围观的一群玩家都是目瞪口呆，直呼大佬豪横，修一次装备都要花费30多万龙国币。这还是按照兑换条例最低价200龙国币来计算的，要是当做黑市来评估，这都可以算一次性花费了60多万。沉默不禁无语，没体会过现实豪车保养的坑，却尝试了游戏装备养护的奢侈。沉默忽然取消任务悬赏贴，所有接取敢死队任务的玩家同时都接到消息，同样获得了一个铜币的补偿。这是悬赏任务贴默认的惩罚机制，发布者取消任务贴，同样也会有对等惩罚。发布费用一银币不予退还，同时扣除每人一铜币作为违约赔偿。一下子损失八个银币，即便是沉默也是有些肉疼。忽然就收到一铜币的诸多任务玩家，自然是在区域频道内万分感谢不语大佬。沉默为了避免引起其他猜测，故意是在区域频道内发了一则声明：因资金欠缺，无法保养装备，暂时取消围剿 BOSS 的计划。感谢大家的积极参与。至于有没有人性，这就不关他的事了。之前加上的那些工会负责人，立刻就是不断有私信发来，沉默看都懒得看。这群老阴逼，他是真的不愿意过多理会。出村又是花费了接近半个小时，若非必要，沉默是真的不想进出村了。
，新手村的村口只有五米宽，还用栅栏将整个村子隔了起来，上面应该附加有某种禁止，玩家根本翻越不了，只能选择从村口进出。游戏火爆是好事，但这样拥堵却是极大影响游戏体验。刚刚开服时也发生过好几起因为插队而导致的斗殴事件，但双方都是没有得到任何便宜。说句不好听的，在这游戏里谁怕谁。但 30% 的痛感设定却是切身体会过好几回，最终也没有多少玩家愿意轻易发生冲突，更是有许多工会势力联合呼吁，无论任何玩家进出都是需要排队，插队者将受到所有工会通缉追杀，所以村口才能那么默契的老老实实排队，玩家们也极为配合，毕竟谁也不想被别人插队，这样的有序排队，村口的交通进出才能够通畅。当然，还有最关键的一点。现在所有玩家基本上都在同一起跑线，实力相差都不大，没有办法形成碾压性的优势，就没有哪个工会势力能够搞特权。沉默的实力的确足以搞特权，但他不想被围殴，也不想红名。星域三，邻里若是恶意击杀玩家导致红名，玩家红名状态期间打怪的暴率将下降 50% 自身死亡的暴率将提高 100% 若是持续恶意击杀玩家，红名转化成黑名状态，打怪的暴率将下降 90%。自身死亡的暴率将提高 1,000% 故而，若非必要，沉默可不愿意自己变成红名，这样可是会耽误他发财爆装备。当然，这也是各大工会那么老实，没有轻易掀起战斗的主要原因。总之，现阶段无故 PK 战斗没有一点点好处。离开新手村，沉默直接就是沿着标记好的路线前往五级精英怪刷新的区域。按照时间推算，五级精英级狂暴罗曼勇士差不多就要刷新了，他可以先过去等着。沉默猜测的的确没错。精英级的怪物刷新时间的确是48小时。等到他赶到刷新区域时，正巧看见一只五级精英级狂暴罗曼勇士在游荡。沉默根本不需要准备什么，连药剂都没喝，直接就是绕到他的背后偷袭一刀就跑。其实用不用刀都一样，沉默极端的家属性方式，注定他的攻击连防御都破不了。不过用刀却是可以增加攻击距离，逃跑起来就更先一步。如今天赋古神诅咒每秒可以造成负186点真实伤害，五级精英级。狂暴罗曼勇士的生命值虽然高达900但也遭不住多久折腾，还没追出多少步就直接倒地身亡了。五秒一个精英级怪物，要是其他玩家看见了，估计又会直呼卧槽。的确，现阶段别的玩家别说击杀五级精英级怪物，就是三级精英级怪物杀起来都费劲。沉默昨天看帖子就有这样的描述：某大型工会组织200名三级玩家、3 0 0名二级玩家、一级炮灰玩家若干，准备充足的药剂，历时半小时有余。三级玩家死亡157人。二级玩家死亡232人，炮灰玩家死亡不计其数，最终成功将一只三级精英级怪物磨死。只是不幸什么也没报。帖子内容描绘的很清晰明了，看得出来战斗必然很惨烈，但结果有些凄惨。昨天看到最后帖子的结尾，只是不幸什么也没报时，当场差点没被口中的红酒呛死。故而，若是有玩家看见沉默这么轻松并且快速就将一只生命值高达900的五级精英级怪物给击杀，心态绝对会崩的。丁，击杀五级精英级。狂暴罗曼勇士经验值加120。丁击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负二百零点真实伤害，花费一个小时有余，终于是将所有五级精英级狂暴罗曼勇士击杀。这次只刷新了16只，但也是使古神诅咒的真实伤害突破了200大关，来到了每秒造成负二百零点真实伤害的恐怖阶段，只能在击杀17只五级精英级怪物，经验值就要一满就可以去挑战 BOSS 了。同时，五级阶段天赋古神诅咒的属性叠加也将到了极致。沉默也想开了，凡事也不能强求，能够叠加这么多真实伤害，其实已经够可怕了。这也算是天赋隐形的限制，否则要是没有这样的设定，他估计都想天天等着精英级怪物刷新，不愿意离开新手村。这样也好，省得他陷入无尽的选择矛盾。时间匆匆而过，比沉默预计的时间还早了一些。下午两点多，他就成功将刷新的17只五级精英级怪物击杀。天赋古神诅咒真实伤害成功叠加到每秒219为了 BOSS， 沉默可是已经耽误了不少时间，立刻就是联系好了冯强。沉默则是需要前往四级野怪区与三级野怪区的边缘等待。这一段路，他们这么多人根本闯不过，所以沉默需要为他们护航才行。沿途遇见的四级野怪，沉默顺手就是全部清理，经验值只有保底一点，他还是敢击杀的。不过等沉默来到冯强身边时，现场却是远远不止一千玩家。更有好些是佩戴了一两件装备的高级玩家，不语先生，不好意思，您可能没看我发您的私信，这群家伙是自己跟上来的，我们也没办法。冯强见着沉默到来，立刻就是赶忙上前解释。沉默的确是没看私信。
刚刚一直在赶路，还没来得及查看。不语先生，还请见谅，我们这是不请自来，主要还是想膜拜一下您击杀 BOSS 的风采，绝对不会给您造成任何麻烦的。同时，我们霸者工会还会全程配合维持秩序，杜绝其他玩家捣乱。不语先生，我们东方剑攻集团同样保证，绝对不会影响您击杀 BOSS。我们只是旁观，并且也会配合维护现场秩序。是啊，不语大佬，您放心。我们都是有头有脸的工会组织，不会乱来的。我们只是想来学习一下，还希望您能够包涵。现场立刻就是恭维声四起，显然都是想赖着不走。沉默眉头直皱，知晓这般老阴逼也不会轻易放弃他击杀 BOSS 的机会，但却没想到他们阴谋不成，直接就是来阳谋。他若是不允许呢？这帮家伙估计照样会在附近盯着，这样也好，省得他们背地里搞小动作。沉默也清楚。主要还是五级 BOSS 不是他们现在能够攻略的，甚至好长一段时间都是难以攻克，否则怎可能那么好说话？ 100191新手村五级 BOSS 级狂暴罗曼统领的属性早就被他们安排玩家冒死探寻到了。狂暴罗曼统领等级五品阶 ，BOSS 生命 3,200 物理伤害， 1 2 8物理防御， 7 6法术防御， 8 2敏捷， 6 5技能，狂腾鞭击。使用坚韧的藤蔓触手发出疯狂鞭打袭击，造成目标 300% 的物理伤害，攻击速度提升 300% 持续时间7秒，冷却时间60秒。罗藤穿刺，使用尖锐的藤蔓触角，以极快的速度瞬间洞穿目标，造成每秒30点的持续流血伤害，持续时间15秒，冷却时间30秒。藤蔓枯甲，当生命值跌至 20% 时，自动激活藤蔓枯甲，防御力额外提升 100% 生命值每秒恢复 1%。持续时间20秒，别说三大变态技能，就是基础属性都是令现在所有玩家绝望。所以他们也的确想亲自看看是否真的能够横推这样一个恐怖的 BOSS， 同时又能够借机查看一下不与这个神秘玩家的战力到底有多强。说实话，他们是真的难以想象，现阶段有玩家能够硬扛五级 BOSS 级狂暴罗曼统领，他的属性都不能用华丽来修饰，简直就是恐怖的代名词。好，有言在先，围观可以。若是你们之中有哪个玩家影响了我的计划，哪怕红明甚至黑明，我都绝对会让你们及背后的势力组织后悔。哈哈，没问题，不语先生，请放心。呵呵，谢谢，不语大佬，我们肯定会做好现场维护的。我们也想见证全服五级 BOSS 的首杀。是啊，首杀出自咱们新手村，也是与有容焉。事已至此，沉默也不再废话，相信这些老阴逼这时候了也不敢轻易使阴招。最关键，沉默击杀 BOSS 的手段也完全会超乎他们的想象。等他们想要来阴招时，估计都来不及了。交代好冯强后，沉默就开始带着这群人浩浩荡荡向着 BOSS 所在地行去。五级 BOSS 级狂暴罗曼统领是在五级精英级狂暴罗曼勇士所在的核心区域，沿途的五级怪物也都被沉默引开老远。四级的野怪，刚刚沉默在来的路上就顺手清光了，刷新也没有那么快。故而，冯强这些玩家一路紧张，却是一只怪物都没遇见，不禁都有些傻眼了。不过，他们也都是聪明人。知晓这肯定是不与大佬提前搞定的，也没有冒昧去问询，一路很顺利，走的是规划好的路线，没有怪物的袭击，只是半个多小时就是到达了目的地。好了，一切都按原计划执行，还是分成五队，每队二百人。等会儿我说开始，全体就往 BOSS 那里冲锋，一定要保持队形，预留出一个行走的通道，然后听好口令，配合执行就行。好，不语先生，您放心就好。您走后，我们又加班演练了许久，绝对不会出错。嗯，很好。其他工会的人员，我再次强调一遍，你们最好离得远一些，不要影响了我们的走位。收到，不与大佬，绝对不会影响，我们也不敢离得近啊。要是被误伤了，那就是找死。是啊，您放心就好，绝对不会给您添麻烦。沉默在收获一堆保证后，便开始着手准备攻略这只 BOSS 了。五级 BOSS 级狂暴罗曼统领的生命值是 3,200 天赋古神诅咒的真实伤害是每秒219持续1 0 0 S。他的藤蔓枯甲技能。当生命值跌至 20% 时，自动激活藤蔓枯甲，防御力额外提升 100% 生命值每秒恢复 1% 持续时间20秒。这技能遇上了古神诅咒天赋，直接就废了。古神诅咒还有一个特性，诅咒期间恢复增益型技能无效，所以这个技能对于其他团队来讲可能是最恶心的存在，但对于古神诅咒天赋来说就是个摆设。也就是说，他只需要一次叠加诅咒就可以将这个大家伙搞定。沉默最怕的还是他的狂腾鞭击技能，使用坚韧的藤蔓触手发出疯狂鞭打袭击，造成目标 300% 的物理伤害，攻击速度提升 300% 持续时间7秒，冷却时间60秒。狂暴罗曼统领的物理伤害高达128十
，配合这个技能，沉默也要被秒杀，连嗑药都没机会。攻击速度还提升 300% 即便是第一次侥幸逃脱，接下来也是难逃一死。这个技能绝对是现阶段无敌的存在，所以他要在狂暴罗曼统领使用完这个技能后，才敢进前去叠加古神诅咒。之所以要这么多炮灰玩家，很大一部分就是用来扛技能的。就在沉默这里开始准备时。远远躲在外围的其他工会组织的玩家却是在打赌。韩少，没想到你也来了，怎么样？刚看着也没意思，我坐庄。切，我来很稀奇嘛，毕竟我可是这个不语的第一个买家。还有，凭什么你坐庄？我没实力坐庄嘛。哼哼，好运而已。要不是我卡顿了，哪有你什么事？哈哈，特么还卡顿？小气就是小气。你以为其他网游啊还卡顿？张少你就别搞笑了。哼，搞你妹啊！有本事待会儿开启工会战。看我不爆了你的武器，谁怕谁？打就打，不打是孙子。两位莫伤和气，都是咱们杭城有头有脸的人物，没必要意气之争。你们二位的长辈可是特意交代了我，在游戏里可不许你们胡来。行，给胡叔一个面子。韩少，等未来有机会再约。要不是看在胡叔的面子上，你怕是会输的被你老头子锤死。好了，小韩，别再放红话了。老胡，我来坐庄吧。你们都来下注，来一个文斗玩玩。嘿嘿，老胡。你丫是真会做生意啊！这都能趁机把小贝开的庄给抢了，哼，哪里的事？这两个小家伙闹得欢，从小就是谁都不服谁，免得争执。我在区域频道设置一下赌盘，在座的各位自己看着买啊。呃，老胡，你是真的敢想啊？击杀 BOSS， 三分钟内一赔十，十分钟内一赔五，二十分钟内一赔二，半小时内一赔一，一一小时内一赔零，五失败一赔三。啧啧啧，老胡，你心机很重啊！但这时间怎么算？从炮灰开打开始，还是不与第一次攻击开始？废话，肯定从不与大佬第一攻击开始啊，要不然这时间肯定没法算。好，就从不与先生第一次攻击开始算。大家赶紧下注，那边马上就要开打了。所有炮灰按照计划排列好方阵，随时等待命令。进攻！随着沉默一声叫喊，手一挥，所有炮灰就是一往无前的快速冲向远处的 BOSS。一千炮灰的集体冲锋，动静自然很大，还没接近 BOSS。BOSS 就开始先发起了攻击，只见黄暴罗曼统领犹如猛虎出山一般冲向人群，沿途立刻就是冒起一个个死亡的血色光华，就好像烟花一样璀璨。注意分散，不要慌，死就死，本来就是要死，别躲。三队注意，绕着他跑，你们负责骚扰。二队赶紧绕到他后面去啊。四队只管跑就行，其他队伍适时跟上，别让他离开你们的包围。冯强的指挥声和炮灰玩家们的惨叫声连绵不绝。沉默这时候没有上场，看着狂暴罗曼统领大杀四方，心中都不禁有些咂舌。真特么狂暴啊！除了两只健壮的手臂挥舞着巨大的木棍在不断收割玩家，背后还有六根不断飘飞的触手藤蔓木刺，好似毒蛇一般，时不时就会穿透一名玩家。一个冲撞就能带走一连串玩家，一个横扫就能血屠一片炮灰。四米多高的魁梧身躯，一脚都可以踩死两三个玩家，随便一踢就能将玩家踢上天。要不是玩家死亡会自动形成血色红光消失不见，这会儿树杈上估计都挂满了玩家的尸体。若不是炮灰玩家早就有赴死的觉悟，这般惨烈战况估计早就跑路了。远处观望的其他工会玩家，这会儿也是惊得口水直咽，被彻底震撼到了。这 BOSS 简直无敌，攻击方式也极其炸裂。许多玩家不是被踩爆，就是被打爆；不是在泥土里消亡，就是在空中解体，完全是碾压性的打击。这种 BOSS 也能够存在。星域三。灵的狗策划是不是太高看咱们地球人了？短短一分多钟，死亡人数就过两百了。沉默脸色都有些难看了。这 BOSS 比他想象中还要恐怖啊！冲，给我冲！一定要把他的技能逼出来。冯强莫名也是急眼了，更是被眼前的惨烈给刺激到了。就算是炮灰，也都是他的手下，这样被屠戮，他也不好受。要是任务还没完成，那就更加不能接受。所有炮灰玩家此时也是打出了真火，就算只是同事，也不是真死，但也算是战友了。这么眼睁睁看着其他战友被活生生打爆，他们心中的火气也莫名升起。听见冯强的口号，瞬间也变得更加疯狂。一些身手好的玩家，更是趁机从背后爬上了 BOSS 的身上，能把他身上一片藤叶就是一片藤叶。还有些更是对着他的下阴就是一记千年杀。沉默甚至看见一名玩家侥幸爬上了他的脑袋，沿着他的巨大耳洞，整个手臂都捅了进去。场面有些辣眼睛，但效果却是不错，只把狂暴罗曼统领惹得怒吼连连。狂暴罗曼统领战力再恐怖，没有群攻大招也杀伤量有限，更是受不了这般恶心的起脸输出。
，连续一分多钟的持续攻击没有杀退这些蝼蚁，反而还被如此骚扰，他也是气炸了。虽然这些蝼蚁并没有给他造成任何一丝丝伤害，但如此挑衅滋扰，就太不把他放在眼里了。吼！狂暴罗曼统领忽然就是再次狂暴，身后的六根触手藤万木次开始陡然暴涨一倍有余，然后疯狂向着四周鞭打。六根触手藤蔓像是螺旋桨一样，速度快的都形成了残影。跑，全给我往外面跑，远离他！冯强心中立刻大喜，很明显，这 boss 也不禁挑逗，期盼的技能就被骗出来了。狂藤鞭击，这个技能算是小范围大招，如今这种局面，狂暴罗曼统领优选使用出来也是理所当然。沉默见此，同样也是欣喜。狂藤鞭击，持续时间七秒，冷却时间6 0 S， 只要过了这七秒，沉默就打算找机会上去叠诅咒了。虽然还有一个罗藤穿刺技能，使用尖锐的藤蔓触角，以极快的速度瞬间洞穿目标，造成每秒30点的持续流血伤害，持续时间15秒，冷却时间30秒，确实也极为可怕。但现在有着生命恢复药剂，应该还是能够扛得住的。沉默主要担心，期间要是没有再骗出这个罗藤穿刺技能，狂藤鞭击这个技能的冷却时间又到了，那就悲剧了。冯强，执行 B 计划。好，所有人。BOSS 技能即将完毕了，恢复之前队列，有序走位，游出通道。冯强的声音立刻响起，沉默也适时做好准备。所有炮灰玩家原本还在四下奔逃的步伐立刻停顿，然后向着之前演练的队列集合。现场还剩下500多人，刚刚 BOSS 一个7秒的技能爆发就屠戮了200多玩家，的确是可怕啊！ 0 0多人临近相互组队，每二十就组成一个排列，每个排列间隔一个身位通道，向着 BOSS 再次包围而去。这一次就没有玩家紧逼 BOSS 了。反而有意和 BOSS 保持一定距离，避免再次惹怒 BOSS， 释放技能，令行禁止啊！沉默看着这群炮灰玩家，不禁都对冯强的管理能力点赞。这领导指挥能力不错呀，是个人才。这群炮灰玩家也靠谱，不愧是线下签了合同的工作室玩家，工作起来尽心尽力。狂暴罗曼统领，狂暴七秒，似乎也有些累了。面对再次包围过来的蝼蚁，灰乌奇手中的巨大木棍都慢了许多。沉默也看中了这一点，沿着炮灰玩家预留出来的一个通道。狂暴罗曼统领挥舞完一次攻击后，直接就冲向了他的后背。吃，同样没有破防。即便是沉默拿着长刀，也依旧如此。刺完一刀，立马就是暴退。紧接着，狂暴罗曼统领也开始发狂，一根尖刺却是更快刺中已经跑出好几米的沉默。三十，三十，三十，中技能了。背心一痛，就知道中了。罗藤穿刺技能，这技能也是恶心，可以算是另类的远距离攻击了。终究是没躲掉。还好现在有生命恢复药剂，否则以如今380点的生命值必死。保护先生，关闭通道，全力阻击，贴脸骚扰。冯强的声音立刻就是紧随而至。靠，什么鬼？挖槽， 2 1 9的伤害还是持续伤害？哈，见鬼了！什么攻击啊？大佬这是投毒了？开挂了吧？不会直接就这么干死 BOSS 吧？炮灰玩家望着狂暴的 BOSS 头顶，一个个冒出的219 219。219忍不住都是发出惊叫，简直无法想象这是什么攻击方式，完全出乎了他们的想象。别叫了，堵住 BOSS， 赶紧给我冲，往 BOSS 身上爬，死劲骚扰他，胜利就在眼前了，坚持住。冯强虽然也很惊讶，更是也惊呆了片刻，但良好的心理素质还是让他快速恢复冷静，立刻又是指挥起来。听见冯强的怒吼，因为吃惊而分心的炮灰玩家立刻又是恢复状态，同时也变得更加疯狂起来。不要命似的往 BOSS 身上撞去，一个就跟猿猴起跳一般，想要挂在 BOSS 身上。没办法，不疯狂啊！前面所有玩家也清楚，神秘的不语大佬会如何击杀这么恐怖的 BOSS， 甚至刚刚都怀疑这次任务只是一次试探。但现在 BOSS 头上每秒219 219的生命值扣除，却是实实在在告诉他们，这 BOSS 真的有可能要完蛋。故而，剩下的炮灰玩家自然是更加兴奋了。任务完成了，可是额外还有888元的奖励啊！说不定不与大佬一高兴，额外又会有其他奖励头顶着219 219不断掉血的 BOSS， 此时也彻底疯狂了。他不知道为什么，但却十分清楚，他的生命值在不断流失。再这么下去，他也要完蛋。唯一想到的方式，就是将造成这个结果的那个玩家击杀，说不定还有解决的方式。所以 ，BOSS 也不再管其他冲向他的玩家，追着那个头顶着同样中了他罗腾穿刺技能的玩家就是狂追。奈何，沿途始终都是不断有大量炮灰玩家阻挡。更是犹如骚扰一般的无耻行径，还是极大的影响了他的速度。沉默如今的速度可是高达50点，使用了一支敏捷提升药剂，临时再加10点，已经有了60点。虽然比狂暴罗曼统领的65点敏捷还差一些，但有着炮灰玩家的阻挡，还是足够的。
只需要坚持15秒就能够成功拿下这只 BOSS 级怪物。远处观望的其他工会玩家，此时此刻同样也是傻眼了。每秒219的伤害啊，他们之中很多人的生命值都没有那么高，也就是说，不与随便给他们来一击都能够秒了他们。希望这只是他使用的某种一次性道具吧，否则，若是总能造成如此离谱的伤害，他们还玩毛线？中年人胡叔现在却是惊喜交加。金石感叹不语，对 BOSS 造成的伤害这么恐怖，喜事刚刚无聊开的庄可是很有可能通杀啊！赌盘上可是没有一个玩家下注三分钟以内击杀 BOSS， 甚至五分钟的也只是压了十个银币，但其他赌注上可是累计有13枚多金币啊！也许换算下来只是几千万龙国币而已，但游戏币可是有价无市啊！平白获得13枚多的金币啊，足够他所在的团队购买好几天的开荒药剂了，完全就是意外之喜啊！韩少和张少却是从对方眼中都看到了不可置信。他们每人都损失了一个金币作为赌注，但这都无所谓，在意的反而是这个不语玩家怎么做到的如此伤害。他们都不是普通的纨绔子弟，背后的家族都极为强大，知道的游戏内幕也比普通人更多，深知这款游戏的潜力有多么恐怖。游戏角色越强大，对现实造成的影响也会越发巨大。这名不语玩家如今就有着远超越所有玩家可怕战力，未来又会变得多强？同样，他们也期盼这只是不语使用了某种一次性道具导致的结果，否则。未来他们这些豪门大少，怕是也要养息在他的强大之下。这种结果，习惯了高人一等的他们可不愿意接受。特别是这样的事，就发生在他们眼前，更是难以释怀。全球通告：丁，龙国区玩家不语首次击杀五级 BOSS 级怪物，狂暴罗曼统领特奖励自由属性点加十，金币加一百，龙国区声望加一千，全球声望加二百。这则突如其来的全球通告，响彻了所有玩家的脑海，回荡了三遍似的，整整三遍。全球通告 X 3而且就这么直接突兀出现在所有玩家的脑海之中，不想要知道都不行。所有玩家的脑袋瞬间都是嗡嗡的，一些正在紧张打怪的玩家差点都被怪物趁机偷袭致死。狗策划简直不当人，全球通报而已，本就是令人眼红的事，还要这么大张旗鼓，不就明摆着想要给主角拉仇恨吗？全球玩家在震惊的同时，也彻底骂开了，质疑声更是连绵不绝。法克，这狗系统有毛病啊，这绝对是恶意骚扰。我要去投诉，怎么可能？龙国人怎可能这么强大？我们这里连三级精英级怪物都打不过。不，这绝对是作弊！龙国玩家怎可能领先我们这么多？一定是巧合，一定是发现了某种漏洞。对，就是 bug。龙国这个不语玩家必须交出游戏 bug， 否则他将是阻挡全球科技快速崛起的罪人。哈哈哈！刚刚证实，不语大佬就是我们龙国区100091新手村的神秘卖家，也是全服第一个到达五级的玩家。嘿嘿，雄起啊！国服再次领先全球，还是这么一款全球化极高的游戏，牛逼呀、啊！新消息，新消息，刚刚得到的第一手消息，这次不与大佬只是聚集了一千炮灰玩家，就完成五级 BOSS 的首杀，全程几乎是他一人造成的伤害。最新消息，不与大佬从出手到结束，只用了1 5 S 就成功拿下 BOSS， 简直就是开挂啊！楼上为了热点，简直不要脸了，什么都敢吹，真特么会瞎扯，真不是瞎扯，我也可以作证，我刚刚就在现场亲眼目睹。吓得我这会儿立马下线跟上头汇报情况，不和你们说了，老板唬我了，绝对震撼！不仅五级 BOSS 超乎想象的恐怖，不与大佬的伤害更是有些违规。每秒219的持续伤害， 3 2 0 0生命值的 BOSS 坚持了15秒，连恢复型技能都莫名失效，直接被无情搞死。首杀奖励啊，就没人关注吗？特么加十个自由属性点啊！更恐怖的还是100枚金币奖励，狗系统居然这么大气，换算成龙国币，至少两亿啊！玩这破游戏真能暴富啊！简直就是诛心啊！嫉妒到我眼都要爆了。随着更多 BOSS 击杀现场情况被披露，全球玩家更是不淡定了。这还不是开挂是什么？现阶段怎可能这么高伤害？而且还是持续伤害。最关键，这可是面对高防御的 BOSS 啊，怎可能有这么恐怖的伤害？当然，也有许多玩家纷纷猜测，玩家不语为了成功击杀五级 BOSS， 特意使用了某种一次性高伤害道具，才达到这样的效果。这种猜测也立刻得到了广大玩家的认可。否则，谁也难以接受。这是一个新手玩家能够造成的可怕伤害，一时之间，全球各国玩家之间是质疑声与惊叹声不断，眼红极度更是难以言表。线下悬赏龙国玩家不与身份的金额更是突破三亿美元，各大势力组织都是发力在寻找神秘的玩家不与。若是说之前100091神秘卖家领先众人获得不少装备售卖，或许只是侥幸而已，稍微引来了一些势力关注。那么，现在玩家不与游戏角色的价值？可就难以估量了，因此，为了找到玩家不与现实身份的所有情报组织，都是彻底疯狂了。
外界的纷纷扰扰，陈默根本无暇理会。这会儿，他正全心全意查看这次的所有收获。在 BOSS 即将要死亡的最后几秒，陈默可是随时做好了捡取装备的准备。怪物死亡暴露的装备可没有捡取限制，谁都可以捡取。因此，在 BOSS 死亡的瞬间，陈默哪有心情理会系统不断跳出的系统提示音？冲到 BOSS 身边就是一阵快速扫荡，高达60的敏捷加持，速度之快，简直超乎所有炮灰玩家的想象。炮灰玩家自然是被下了死命令，禁止抢夺 BOSS 掉落的装备，但就算是允许，他们都觉得抢不过。只是一瞬间，他们就感觉 BOSS 暴露的几件物品就被不与大佬给拾取，快到他们甚至都没看清楚暴露物品的形状。不得不说，敏捷高了就是有优势，抢装备都能快上一手。合作关系才刚刚建立，沉默可没办法完全相信冯强他们。如今装备的价值可是难以估量，更何况还是 BOSS 手杀暴露，品质肯定有所不同。要是被他们哪个炮灰玩家手贱抢到，价值又实在太大，鬼知道他们愿不愿意退回。故而，沉默才会那么紧张的返回来抢装备。还好计算无误，在 BOSS 死亡的瞬间就立刻返回，成功捡取了所有物品。BOSS 暴露的物品虽然很重要，但成功更加在意的其实还是击杀 BOSS 后触发的天赋升级。丁，击杀五级 BOSS 级怪物，狂暴罗曼统领，经验值加一千。丁，击杀 BOSS 级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性。天赋品级提升至青铜级，丁等级提升至六级，全属性加一，自由属性点加五，全球通告。丁龙国区玩家不语，首次击杀五级 BOSS 级怪物，狂暴罗曼统领，特奖励自由属性点加十，金币加一百，龙国区声望加一千，全球声望加二百。丁玩家不语，成为首个击杀 BOSS 级怪物的玩家，获得无上存在的赏识、奖励、征服者称号、天赋、古神诅咒品级、青铜级。可成长，来自无上古神的庇护。敌对目标受到玩家攻击伤害，将额外叠加二层古神诅咒。基础属性，每秒造成负219点真实伤害，持续100秒。诅咒期间恢复增益型技能无效，隐匿型技能无效隐藏属性。击杀精英及以上怪物可持续提升真实伤害，击杀 BOSS 级怪物可持续提升天赋品级。强，超乎上限的强。沉默是完全没想到，晋升青铜级的古神诅咒天赋会是这样一种蜕变。一次性可以叠加二层古神诅咒，相当于就是双倍的真实伤害啊！每秒扣除负438点生命值，真特么吉利的数字。同时还多了一个隐匿型技能无效的属性，这个属性也是极好啊！法师职业最怕的就是刺客，有这个堪比破影效果的属性加成，刺客职业遇见他都是倒血霉了。未来若是哪个刺客敢偷袭他，反手给他叠个古神诅咒，绝对会现场麻瓜，想要隐身跑路都不可能。这还是青铜级，提升就这么喜人，未来品级继续提高。那还不知道又会带来多大惊喜！征服者称号，击杀 BOSS 级怪物时，有一定几率窃取 BOSS 一项被动技能。这个称号也好牛逼啊！就是不知道窃取的几率有多大。BOSS 的被动技能怎么样都不会差，最关键，被动技能也无需自己额外操作，自动触发就行。要是哪次运气好，窃取了一个逆天的被动技能，更是会原地起飞。这一波血赚啊！手杀奖励除了自由属性点加十奖励。还额外获得了一百枚金币，狗系统这一次当真是大方啊！妥妥至少价值两亿龙国币，绝对是历届游戏之最。龙国区声望和全球声望必然也是大有用处，后期肯定会体现出来。查看完手杀奖励，那就要好好来瞧瞧这次 BOSS 暴露了什么物品。罗曼披风，青铜级生命加80能量加80物理防御加10法术防御加10敏捷加7佩戴要求。五级狂暴罗曼战甲。白银级生命加180能量加120物理防御加26法术防御加23毒素抗性加三附加属性，生命值低于 50% 时，生命值恢复速度提升 50% 佩戴要求：五级罗曼战盔，黑铁级生命加30物理防御加3法术防御加3敏捷加一佩戴要求。五基础属性反馈卡，黑铁级使用后，玩家可获得游戏角色正 1% 基础属性叠加，每晋升一级反馈自动更新。BOSS 暴露的装备自然是品质更高，手杀或许有额外加成，居然是直接暴露了一件白银级装备。青铜级装备的属性虽然比黑铁级装备的属性高了一大截，但白银级装备却是多了附加属性，装备的增幅加持能力才是真的大幅提升。别看只是生命值低于 50% 时，生命值恢复速度提升 50% 但关键时刻这可是能够保命的。别人嗑药恢复100生命值需要10秒，而有了这个附加属性加持。恢复100生命值，直接就缩短到了七、五秒、二、五秒的差距，很多时候都可能是胜负之分的关键。但这次收获最让沉默心惊的，却是黑铁级的基础属性反馈卡
、物品描述，甚至都让他怀疑人生，不可置信。若是他没有理解错误，使用这张基础属性反馈卡，现实中的身体将获得游戏角色基础属性的正百分之一叠加。这是要游戏照进现实，虽然只是正百分之一的属性叠加，但若是到后期，游戏角色基础属性都过百上千，那也会相当可怕啊。说实话，沉默此刻也迫不及待想要体验一下。正百分之一基础属性对自身的影响有多大？他想要立刻就确认一下这张卡描述是否属实，叠加效果又是如何？冯强，我有事先下线一趟。这次合作我很满意，这件凶缠魔盔是我刚刚替换下来的装备，就卖给你们了。具体价格你们自己算，你往我游戏账号转款就行。另外，再帮我给今天参战的所有玩家额外发放一千元的奖励，从我装备款里扣就行。虽然冯强看不见沉默的面容，但从他语气之中也可以感受到莫名的急切。冯强原本还想借着这次成功合作拿下 BOSS 的机会，好好拉近一下关系。好的，不语先生，感谢您的信任和慷慨，我也带所有员工感谢您的奖励。您先忙，咱们下次聊。沉默交易完，凶缠魔盔就原地下线了。一般情况下，玩家下线是需要寻找一个隐秘安全的地点下线才稳妥，因为玩家再次上线的地点一般就是上次下线的地方，若是被其他有心玩家知晓，是很有可能被埋伏偷袭的。不过，沉默此刻哪有心情去换地方了？艺高人胆大，现阶段一身豪华装备加身的他，也根本不担心有玩家能坑杀他。最关键，沉默也是被狗系统坑了。刚刚使用完基础属性反馈卡，系统提示音就要求他100秒内寻找合适的地点下线，将游戏头盔调至休眠模式，以便接受游戏角色基础属性反馈。很多玩家这段时间也是发现，游戏头盔的休眠模式能够很容易就令玩家进入深度睡眠状态，休息恢复效率极佳，因此。很多玩家即便是下线休息，也渐渐习惯了戴着头盔睡觉。沉默同样如此，这段时间基本上都已经习惯戴着头盔睡觉，却不想原来还有这样更深层次的功效。冯强望着手中至少价值一千多万龙国币的凶缠魔盔，顷刻之间也是默默无语。好吧，大佬就是大佬，下线也这么任性，五级野怪区就敢这么堂而皇之的下线，而且还没有避讳他们所有人，就是够。转头看向已经向他集聚过来的众人。冯强立刻说道：“大家辛苦了，不语先生有些急事需要下线处理。离开前他特别强调，很满意咱们这次的合作，谢谢你们的努力付出，并且特意奖励你们每人一千元以作答谢。”一瞬间，还存活下来的二百多炮灰玩家立马就是欢呼雀跃，纷纷大赞：“不语，大佬大气，冯主管，看来你们这次收获也是巨大。”“是啊，冯主管，不语先生和你们达成了什么交易？”“可，可，冯主管，刚刚我们可是看见了。”你手上可是多出了一件装备 ，BOSS 到底暴露了多少装备？不语，那小子跟你说了没？小冯啊，你们马总可是我兄弟，没必要藏着，我们肯定最后都会知晓。是啊，小冯，没必要瞒着，这圈子小得很，还不如卖我们一个面子。冯强也是很无奈，的确圈子是很小，但他的职位也不大，未经上头同意，他哪敢透露半点再说，不语先生这次也只是卖给他们一件黑铁级的凶缠魔盔而已。其他任何信息，他都还没来得及打听，可就原地下线了呀！诸位，就莫要为难我了，这都是商业机密，你们可以直接和咱们高层问询，我真不敢多说，还望见谅。至于报了几件装备，不语先生有事就原地下线了，你们估计也看见了，我都还来不及问他，所以我也不清楚。小冯啊，你这就有些不局气了，这算什么商业机密？咱们可是都看见了呢。就是啊，冯主管，除了你手上的这件装备，还卖了你们啥？是啊，小冯。手上这件装备属性如何？也给我们仗仗眼。说实话，冯强此刻也想就这么原地下线，但这是五级野怪区，他可不敢。现在只等工会那些三级精英团队前来护送，他就可以离开了。原本是想着有不语大佬罩着，不用担心回村困难，但现在还有二百多炮灰玩家，也不能白死吧？四级野怪区或许没有那么快刷新，原路返回就行。但没有工会三级精英团队护送，刷新速度不慢的三级野怪区就不一定能过去。忽然间，他觉得不语先生也是个坑，根本不管他们回村死活呀、啊。事实上，沉默的确是没考虑过冯强他们回村是否困难。在他的眼里，回村不是有脚就行吗？紧急下线调至休眠模式后，沉默都还没给自己做好心理准备，眼前就是一黑，彻底昏死过去。若是沉默房间里有监控，这会儿就能够发现一丝丝蓝紫色的光芒从头盔里冒出，然后渐渐的覆盖全身，直到成为一个半透明的椭圆形光茧。时间不知不觉间过去。昏迷中的沉默，刹那就是苏醒，一股前所未有的强大忽然就是涌上心头，悄然缓过神的沉默，立马摘下头盔
对着空气就是快速击打几拳，手速快到简直产生了残影。奋力一窜，沉默几乎就是瞬间跨越十几米距离，来到房间另外一边，移动速度同样不可思议。抓起桌台上的五六支便铅笔，随手一抛，沉默在他们落地前便是快速全部挨个接住。浑身上下，他感觉这次反馈变化最大的就是反应力。星域三十中，游戏角色基础属性增加最多的也是敏捷。沉默几乎可以肯定。他的敏捷反应力提升还是很多，变化相当巨大。相对来说，力量提升倒是不明显，只是感觉自己力气大了一些些而已。生命值和能量值的反馈或许和气血体质有关，这个没办法测试，但也明显感觉自己很多亚健康的腰酸背痛的毛病都好了许多，甚至原本有些近视的眼睛都明亮了些许。至于防御力的反馈，感觉就更不明显，拿着笔戳那是很痛。沉默也清楚，这都是自己加点太极端了，导致除了敏捷以外，其他基础属性都不高的缘故。即便是这样，沉默眼中也是充满兴奋的光华。这是要玩游戏成超人的节奏。一旦这则消息暴露，星域三零的影响将会更加巨大。一款游戏不仅仅可以让玩家变得更加健康，还能够变得异常强大，成为影视作品中才存在的超人般存在。全球人类都会彻底疯狂的，特别是那些野心勃勃的各大势力组织。一旦有人掌握了超越常人的强大力量，这个世界还会这么安稳吗？沉默甚至想的更多，现在只是使用的基础属性反馈卡，那有没有技能属性反馈卡、装备属性反馈卡，甚至天赋属性反馈卡？若是这些同样影响游戏角色综合战力的反馈卡也存在，那么现实世界又会变成何样？自古侠以武乱进，许多玩家只要拥有了远超掌握的力量，必然会野心爆棚，滋生许多原本不敢想的心思。别的不敢多想，但沉默知道这个世界怕是真的要乱了，因为基础属性反馈卡。的出现，原本的诸多谋划都将要重新考虑，这件事影响绝对会很大，甚至会关系到他的生死以及家人未来的安危。沉默更是不会傻不拉几公布这个秘密，他还要最大限度保守这个秘密。他不清楚基础属性反馈卡的爆率有多高，但这张卡却是首杀五级 BOSS 级怪物暴露的，很有可能首杀 BOSS 就会暴露这样的特殊卡片。那么，他就一定要把下一个级别的 BOSS 级怪物首杀抢到，以免又一张这样的反馈卡出现在世人面前。或者能够造成全球通告体的事件，都要给尽量抢到，才能最大限度避免这样的反馈卡现实，而影响如今相对安稳的局势。这也是对自己及家人的一种变相保护。如今的他还不够强大，乱世来了，即便是有着正百分之一游戏属性的加成，在热武器面前也依旧犹如蝼蚁。除非他能够获得更多这样的卡片，游戏角色也更加强大，知道反馈在现实的实力也无惧任何挑战。原本愉快惊喜的美丽心情，转眼又是忧思交加，充满踌躇。本来沉默还想趁着击杀暴后的优势，给自己放半天假，享受一下如今美好的生活，以作奖励。但现在显然又是不可能了。即便是给自己放假，也必然无心玩耍。然而，就在沉默准备上线时，发小李峰却给他发来消息，邀请他回乡，一起创建工作室，进军现在最火的星域三零。发小李峰乃是他为数不多的真心朋友，在沉默落魄潦倒最缺钱的时候，更是将自己辛辛苦苦积攒的十八万彩礼钱给挪借给了沉默。三年口罩注定悲剧，导致沉默久久都无法归还这笔极为重要的借款，后果自然很严重，直接就导致发小谈了五年的女友坐进了别人的宝马车里。沉默一直深感愧疚，之前还债的时候硬是多还了十万，原本还想要补偿更多，但就这十万，发小李峰都不愿意收，自始至终他也没真正怪过沉默。最终，沉默只能以投资他做生意的借口，强行留给了他，却是不想他居然动了开工作室的念头。发小李峰有这想法。沉默自然很支持，他能在第一时间就想到拉沉默入伙，就足以证明李峰也是把他当真兄弟的。但沉默如今的身份很敏感，暂时也不合适提供任何帮助，未来只能有机会再说了。等到沉默再次上线，五级野怪区再也没有其他玩家，驻留所有玩家都知道，如今不语的属性已经远超普通玩家，即便是埋伏再多人也难讨便宜。而且五级野怪区也不是一个偷袭埋伏的好地方。一不小心刷新个五级怪物在身边，都有可能导致团灭。团灭都是小事，最可怕是将之得罪玩家。不语，等级六，经验值9 7 0 6 4 0点击查看其他属性详情。沉默看着自己的属性面板，顿时就是豪情万丈。这属性可是比之之前要强上好大一截，就算是去挑战七级精英级怪物，都是有信心了。造成这样巨大变化的，主要还是白银级狂暴罗曼战甲的加成，装备到了白银级。属性可是相较于黑铁级提升了好几倍，再加上新增了一件青铜级披风和加十自由属性点的首杀奖励，一下子就把沉默的属性给拔高许多。
。如今他的生命值高达620敏捷74物理防御69即便是不嗑药，他都敢来单挑五级 BOSS 级怪物——狂暴罗曼统领。这也足以见得，不是装备不给力，而是低级装备属性拉垮，现阶段才没有嗑药带来的提升大。沉默敢保证，若是他愿意将这件装备拿出来拍卖，别使一亿龙国币，就是十亿都可能。遇上赌性大一些的财阀势力，甚至都敢报价百亿。当然。沉默是绝对不可能杀鸡取卵的。再说，未来现实必然要陷入混乱，货币体系肯定扛不住的，迟早要崩溃，再多的钱也是白搭。想到这里，沉默立刻就是联系了冯强，他也想看看他们会给到多少。沉默之所以没有叫价，而是让他们自己来定，也是存在考量一下他们的心思。最起码这次合作还是很愉快。说句不好听的，沉默其实之前都高估了自己的实力，也严重低估了 BOSS 的可怕。若是没有这些炮灰玩家的牵制，现阶段想要解决这只 BOSS 是绝对不可能，故而，若是他们这次开价实诚，未来沉默也不介意多一个长期的合作伙伴。未来局势那么乱，提前交好一些有实力的势力组织也是必然有好处的。不语先生，您上线了呀？凶残魔亏，我们以 1,500 万龙国币收购，您看合适吗？冯强在接到沉默私信第一时间就立刻回复：好的，没问题。我这里还有一件黑铁级战甲，你们需不需要？我把属性也发你，但我这次只换游戏币。可以优惠一些给你们都行，沉默还是很满意这个价格。一件黑铁级装备也就前期吃香一点，能够卖到 1,500 万龙国币，已经算是超级天价了。当然，这也是目前装备兑换龙国币的大体价格，只高不低。所以，沉默也觉得冯强他们并不傻，诚意也够，故而他才愿意拿出另一件淘汰下来的凶缠宝甲做交易，或许将凶缠宝甲挂上平台上交易，能够竞拍到更高的价格。但也绝对不会相差多少，毕竟他要的是游戏币，整个新手村的购买力度都有限，都是要在药剂和装备之间权衡，还不如直接卖人情于冯强他们，顺便也算是扶持一下他们，方便以后更好合作。好的，感谢先生，我们肯定是需要，我这就下线和总部商量一下，稍后就给您回复。嗯，明天中午前给我答案都行，明天我正好要回村购买药剂，或者到时候你们帮我买好药剂再交易也行。沉默忽然想到，现在回村进出村都要排队，相当浪费时间。还不如叫他们购买好药剂用来交易即可，省时省力。好的，先生，没有问题。到时候你把药剂订单发我就行。好，果然有人帮忙跑腿就是不一样，心情不禁都好了许多。时不待人，沉默整理好心情，立刻向着六级野怪区出发。丁，击杀六级精英级嗜血蛮牛，经验值加250。丁，击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一。当前每秒造成负321点真实伤害，啧啧啧！沉默看着自己每秒321的真实伤害，叠加二层就是高达每秒扣除负642点生命值，简直离谱！他都有点想举报自己了，当真是太特么违规了。也就这是自己的天赋，若是别人的，他指定要在区域频道内每十分钟就骂一遍。有投诉热线，他就敢打到客户一语。现阶段任何玩家遇上他，怕是都要被秒杀吧？如今敏捷高达74点，基本上就无惧六级的精英级怪物。反正他只要不被秒杀，还能跑得过就行。古神诅咒天赋，因为叠加二层的缘故，击杀起六级精英级怪物，自然就更加轻而易举。只是短短用了半天多，沉默就成功将六级野怪区的精英级怪物给清空。这还是因为跑图花费时间太长，否则用时还要更短。好在晋升五级以后，每升一级需要的经验值又有了更多的需求，从之前的两倍提升，直接跳至了四倍。否则他即便是想刷天赋，也刷不了多少。击杀精英级怪物爆率的确是更高，清空了六级精英级怪物，一共又暴露了四件装备。虽然都是黑铁级装备，但六级精英级怪物暴露的装备属性还是要稍微好上一些的。所以如今手上又替换下了四件装备可以售卖。傍晚的时候，冯强便将凶缠宝甲的交易价格与沉默确定了，最终成交价四枚金币。这个价格同样也是市场价，双方都没有占便宜。锦华流年工会这一点倒是做得很让沉默舒心。唯一有些让沉默有些心累的就是，冯强他们精英团内没有哪个玩家能有信心横穿五级野怪区，甚至四级野怪区都没把握，所以沉默还是得明天回去才能够收到价值四枚金币的药剂。也正是这一点，更是让沉默有了特意扶持一下冯强他们的心思。否则，在这新手村，连个能够帮他跑腿送药的玩家都没有，当然沉默也不可能全力扶持，凡事都讲究个度，徐徐图之才能长久。故而。沉默将四件淘汰的装备分成了两种处理的方式，两件还是售卖给冯强，接受龙国币交易；还有两件则是直接选择游戏币竞拍，起拍价四枚金币，一口价五枚金币。
。沉默还是很给冯强面子，拿出四件装备，先让冯强先选。接到沉默，又有两件装备需要售卖消息的冯强，惊得差点就死在一只怪物的反击之下。哪有这么高的暴率啊？冯强甚至都怀疑，他们玩的是同一个游戏吗？惊讶归惊讶，但冯强的职业素养还是不错，没有多久便恢复了平静。一番斟酌之后，他就从四件装备中选择了。巨唐古刀、凶蝎战库，很明显，他是要将所有装备堆积在同一个精英玩家身上，在100091新手村打造一个锦华流年工会钉牌面玩家。的确，若是达成交易，这名玩家将一身佩戴四件装备，而且武器、战甲、战库、头盔俱全。这也确实是目前最佳的组合，防护性和攻击性都是兼具。不语先生，不知道您对这两件装备有没有价格上的特殊要求？没有。按之前的就行，你们也赶紧提升起来吧，否则连给我送药的能力都没有。最后，沉默还是忍不住吐槽，只把冯强搞得风中凌乱。啊、嗯，好的，先生教训的是，还是感谢您的大力支持，我这就下线申请给您转款。果然，就不是一个服务器的玩家，玩的估计都不是同一个游戏。冯强想都没想就同意了这个价格。锦华流年工会的高层只要脑子不秀逗，就很清楚。不语先生是特意在照顾他们，否则。这些装备随便拿出去拍卖，就绝对不止这个价格。最关键，这也是明显要扶持他们的表现，有意将多数装备集中往他们工会的玩家上安排。虽然愿意也很尴尬，说不定就是为了他们工会有玩家，能够借此有机会帮他远程送药。即便是这样，他们锦华流年工会也要认这个情。要不是他们锦华流年工会已经没有足够的金币来交易了，他相信不语先生还是会愿意优先将其他两件装备交易给他。沉默之所以还在收取现实之中的龙国币，也是被逼的。原本暂时是没打算过多兑换现实货币的，但因为基础属性反馈卡的忽然出现，让沉默提前有了强烈的危机感。未来必然会因为游戏照进现实而混乱，小到个人与个人及势力组织之间的争斗，大到国家层面的战争，最后甚至都可能引发核战。因此，为了避免殃及池鱼，沉默必然要提前准备。现在也有能力，自然要去实现。沉默打算秘密修建一座地下房和级别的私人城堡，即便是外界发生核战争了，全家人也能安然在里面生存。这就是沉默在现实世界的短期打算。要修建一座能够抵御核武袭击的地下城堡，所需的资金自然不在少数，所以沉默才会拿出一部分装备用来套取现实的龙国币。主要沉默也不敢用，不语。这个游戏角色在线上找团队修建，线下真实身份绝对是要保密的，否则怕是有房和地下城堡。都抵挡不住想要找到他的各大势力组织，那时候就真的是自投罗网、瓮中捉鳖了。故而，修建房和地下城堡的事，还只能他自己线下去秘密操作。确定好和冯强的交易后，沉默立刻又是将淘汰下的胸肌战靴、胸肌挂坠上架了竞拍平台，底价四金币，一口价五金币。一时间， 1 0 0 0 1 9 1新手村立刻就是再次炸了。好家伙，一次性两件装备拍卖，更刺激的还是不到三分钟。两件黑铁级装备都直接被一口价五金币秒掉，而且还是同一个玩家。抢拍下装备的，赫然是当初坐庄的胡叔。十万零一十九新手村，估计也只有他才有那么富足的金币。佩戴一件装备和佩戴两件装备，绝对是有很大区别的。所以，一共花费十枚金币将两件装备都拿下，绝对是很有划算。装备属性高了，玩家综合战斗能力自然就强了，也变相的节约了药剂消耗。所以，这一笔买卖是绝对不亏的。胡叔的这种骚操作，自然是将100091新手村其他有实力的玩家给气炸了。最关键，如今胡叔能够这么轻易就拿出十金币抢拍这两件装备，很大程度上还是他们赌局失败间接支持的。想想那就更加憋屈。紧接着，又是有确切消息传出，不语大佬今天除了拍卖了两件装备之外，还额外将四件装备私下里卖给了锦华流年工会，使得锦华流年工会一名精英玩家全身穿戴了四件装备。还是战甲、战库、战盔、战刀最佳的攻防兼备组合，刹那间，眼红嫉妒的玩家更是不计其数。有羡慕锦华流年工会精英玩家的，但更多的则是嫉妒不语大佬的打金能力。一共六件装备啊，又是价值接近一个亿的龙国币收获呀、啊！再加上昨天全球首杀 BOSS 的一百金币奖励，一些玩家甚至心态都要失衡了，眼红的脖子青筋都要爆裂。幺零零零幺九幺新手村区域频道已然被彻底刷屏，都是关于这件事的热议。现实中各大论坛平台同样也是炸翻了天，不行了，忍不了了，我要去投诉，这也太不公平了，老子现在都还在二级不说，咱们新手村连装备的影子我都没见过，不语
，这个挂逼都可以大甩卖了。你都升到二级了，小爷我都还在一级百分之二十经验徘徊。咱们村还有一帮疯批，没事还喜欢虐杀玩家玩，老子都被杀了三次了，也没人管管。楼上幺零零零二八幺村的吧，我这里也是，这群疯批简直犯人类，他们百分之三十痛打，差点没把我虐出心理阴影，我都报警了，根本没用啊。哈哈，特么，你也是人才，还报警，有毛线用啊？就算警察查到他们线下身份，那又能怎样？还没见过玩游戏 PK 被杀报警的，笑死我了！楼歪了呀，这是吐槽声讨，不语，这挂逼的，打死挂逼，封杀挂逼，坚决抵制一切和挂逼、不语有关的合作交易。特么的，楼上是不是脑子被门夹了？现在各大势力哪个不想和不语合作？你在这里喊口号有毛用啊？就是。傻逼一个，没看锦华流年工会直接原地起飞啊！那个幸运的精英玩家，身穿四件装备，据说现在都能够硬扛三级精英级怪物，这是一步先步步先啊！锦华流年工会绝对要崛起了呀！是啊，我也好想要啊！听说那个负责对接不与合作交易的冯强貂毛，直接官升一级，相当于分公司经理级别。锦华传媒集团更是大气的奖励了他一辆百万豪车和一百万现金。啧啧啧，嫉妒使我面目全非，老娘特么都不敢照镜子了！呵呵。我点开楼上头像一看，说实话，请别给自己的丑强行找个理由。哈哈，这贴里都特么是秀儿。网上逗逼多，但线下各方势力组织却是紧急召开会议，会议主题都是出奇的统一，如何找到玩家不语的真实身份。各方势力组织都是急了，或者说都想要从玩家不语这个领先者中找到破局的关键。最关键，若是让不语这个神秘玩家继续一骑绝尘下去，未来谁还能制衡他？这种情况是任何资本、任何势力都绝对不愿意见到的。所有势力组织可以接受一起发展缓慢，但却绝对接受不了有不受控的玩家遥遥领先。无论政府组织还是私人势力，都是无法容忍。因此，玩家不语的真实身份的全球悬赏金再次突破了天际，已然高达10亿美元。拿到冯强转账钱后，刚刚下线的陈默就被手机上这些信息给搞得无语，怎么也没有想到，有一天他居然会这么值钱。世事变得太快啊！前几天他还在为几十万欠款而急得焦头烂额，这会儿只是他的真实身份就价值十亿美元了。沉默感慨片刻，就是拿着手机继续寻找能够承建房和地下城堡的公司。沉默也规划好了，股神诅咒天赋必须在每一级提升至当前等级的极致，不可能因为精英级怪物刷新时间过长就放弃。如今的一切基本上就是天赋股神诅咒的强大带来的，这才是他未来的立身根本所以，宁可走得慢。也不能影响了天赋属性的叠加。六级精英级怪物估计也是要48小时才能够刷新。这两天他就打算再线下活动，优先将这事提上日程。自从清晰感受到基础属性反馈卡的逆天功效后，沉默就有了强烈的危机感，或者说莫名就患上了迫害妄想症。乱局随时可来，越早解决越是安心。若不然，未来即便是在这安全系数极高的七星级酒店里玩游戏，也难以安心。别说核武。就是一枚导弹误射，都有可能将他轰成渣渣。花费两三个小时，陈默终于是找到了一家靠谱的建筑公司。这家金盾末日安防建筑公司本身就是专注于末日避难所的打造，专门为许多有末日幻想症的有钱人服务。成功建造的案例也有好几例。总体来看，陈默还是很满意。确定了公司之后，现在最麻烦的还是提现问题。提现金额一旦过大，是很容易引来一些特殊组织的关注。但若是金额过小，想要建造房和级别的地下城堡，估计定金都不够，纠结也没用。沉默首先是在网络上下单了几个真皮面具，头颈全套式的。等待期间，沉默又是取了十几万现金和购买了几件新的衣服和帽子。同城物流就是快速，虽然费用也高的离谱，都快赶上几个真皮面具的价格了。沉默把真皮面具、帽子和几件新衣服都装进背后的登山包里，便是出门了。七拐八拐，还特意避开了一些摄像头，走到了一处极为偏僻的小道里。沉默才将真皮面具和帽子穿上，然后又将新衣服给层层套上。幸好现在是冬天，否则还不方便行驶。登山包也给重新套上了一个布袋。仔细再整理一番后，沉默才小心翼翼重新回到街道。沉默在这座城市生活了许多年，三教九流都有接触，因此他也知道这里的地下黑市在哪。在地下黑市，只要有钱就没有解决不了的事情。有着金钱开道，只是短短半个小时。沉默就拿到了三张不记名手机卡和不记名银行卡。沉默将不记名手机卡装在一个新手机上，然后打开变声器，便是和金盾末日安防建筑公司取得里联系。沉默将自己所有要求表述明白，包括帮忙匿名购买一座荒山作为建设基地和委托申请各种建设事宜，一共需要三亿龙国币。
不是金盾末日安防建筑公司喊价太高，而是沉默要求太高，工期也不能太长。这还是沉默建筑面积无需太大，否则同等情况下价格只会更高。沉默也不愿意过多浪费时间，钱都是小事，只要安防等级达标就行。约定后天支付一千万龙国币后，就立刻走流程，工期一共九个月，半年后再支付 60% 工程款，完工验收后再结清 40% 余款。当然，这一千万基本上就只够搭一个框架。所有房和级别材料都是在半年后支付完 60% 工程款后才会配备，否则定金也不会只有区区一千万。但这已经是陈墨金最大努力商讨下来的结果了。又是一番小心翼翼的七拐八绕，找了个偏僻的地方恢复真容后，才最终回到酒店。回到酒店后，陈墨立刻上线游戏，提现了一千万。果不其然，没过多久，银行就打来质询电话。陈墨没有过多解释，只是说走大运，刚巧捡了一件装备，卖了换的。至于他们信不信，就无所谓了。反正已经被银行体系特别关注，虽然这样也会增加暴露的风险，但形势紧迫，时间有限，沉默也不得不这样冒险。后面几个月别再这么一次性巨额提现就行了，想来慢慢也会降低关注程度。其实一千万也不算多，对于很多组织来说根本不算巨款。只不过沉默一直都是徘徊在贫困线，账户一下子多了这么多钱，必然是会引来一番关注，但关注度肯定也不会太高级。沉默也打算好了。尽量在半年期间将游戏角色的基础属性最大程度提升，从而使自己反馈到现实中的实力也再提高一些。那么，说不定到时候就敢伪装好面容，直接线下交易。第二天，陈默立刻又将一千万转入了一张不记名卡，银行立刻又是打来电话质询，陈默也不惯着，直接进行怒怼：“老子的钱爱往哪转往哪转，就是觉得你们银行管得太宽，没有安全感，所以才赶紧转走的。”客服经理当场气得不知道该说什么。沉默则是笑着挂断，又是一阵小心翼翼的操作。伪装好的沉默亲自去了一趟同城市的金盾末日安防建筑公司，将一张一千万不记名卡交给了项目经理。至此，沉默的防河地下城堡工程正式启动。这两天也真是折腾，不过一切都是值得。唯一留有一点点隐患的就是提现一千万，但这段时间他别再乱折腾，应该就会慢慢不了了之。只是沉默不清楚，他一个长期游离在贫困线司，走大运白捡一件装备。售卖后喜提一千万巨款的消息，还是传到了一些人的耳中，更是连他最近忽然搬入七星级酒店享受的信息都查到了。但大部分都没当一回事，只是万分感慨：这游戏里的确机缘无数，什么奇葩事都有可能发生。有一部分则是直接嘲笑司，果然就是司，现在装备爆率低到发指，不想着趁机崛起，而是急着卖装备享乐，简直就是杀鸡取卵，这辈子也就注定这样了。还有一部分则是交代持续关注，若是有任何更多反常，则及时上报。总算是做完了一切，虽然只是刚刚开始，沉默也是觉得莫名多了几分心安。时间刚刚好，戴上游戏头盔便是立刻上线。一名浑身银白色光滑闪烁的玩家，忽然就出现在六级野怪区，四周原本有些昏暗的树林都明亮了许多。说实话，沉默对于这件白银级黄暴罗曼战甲的装备特效是真的有些无语，真他妈太骚包了，实在有些不符合他低调的气质和作风。未来有了其他白银级战甲，肯定第一时间换掉。有了前几天的击杀经验，沉默跑图的速度都快了许多。这次只花费了四个多小时，就再次将六级野怪区的精英级怪物给扫荡一空。丁，击杀六级精英级嗜血荒珠，经验值加250。丁，击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负407点真实伤害。四，每秒真实伤害已然突破407两层古神诅咒叠加就是814这恐怖的伤害。沉默都觉得他这号要逆天了，甚至都觉得星域三零的狗策划是不是出现 bug 了？否则怎可能设计出如此失衡的变态天赋？从如今全球玩家发展的情况来看，星域三零绝对是一款超高难度的游戏，每一级的怪物都有着碾压同级玩家的实力，打怪升级难度注定远超想象。而且每一级怪物增幅的属性都是有着严谨的数据提升，玩家想要捡漏都是很难。再加上极低的装备爆率，更是使得这款游戏的攻略难度大幅提升。若非星域三零有着太多神秘和机遇等待着发掘，很多玩家估计早就放弃了。但就是这么一款普遍认为极难的游戏，在股神诅咒天赋面前，似乎都将成为笑话。沉默看了看自己 47,970，64,000 经验值，按每只六级精英怪物250的经验计算，却是还可以再刷64只。这是要让自己再等个48小时刷新啊！如今就是这一点不好，极大的影响了他快速提升等级的速率。不过，等级越到后期，提升的难度也是越大。这会儿全球最高的等级都还没有突破五级的。
，全球唯一开通了区域频道的，也只有幺零零零幺九幺新手村。故而，沉默也不是真的急，只是有些感慨而已。当然，他自然也不可能闲着，趁着这个间隙，又是将七级野怪区的怪物分布给探索清楚。如今他的属性足以使他在七级野怪区安然游走，便是八级野怪区，沉默都去尝试过，问题也不是很大。这主要还是白银级战甲。和手杀奖励的十点属性点给他带来的巨大增幅，否则他也不敢这么嚣张。虽然沉默这几天都是在野怪区折腾，但关于他的话题可从来没有停歇。上一次清空六级精英级怪物，只是报了两件装备，都是有些重复的装备。按照惯例，还是一件现金卖给冯强他们，另一件则是上架拍卖行，最终又是以五金币一口价被秒掉。之所以还是卖给冯强他们，当然是沉默想要真正打造出一个可以帮他送药的工具人，愿意就是这么朴实无华。前几天，锦华流年工会身穿四件装备的三级精英玩家，差点就死在四级野怪区。若不是沉默及时赶到，背包里价值十枚金币的药剂，估计都要暴露大半。所以，为了以后自己能少跑点图，沉默还是有意着重照顾一下冯强他们的。因此，关于玩家不语，超高打装备效率的各种猜想，也是不断刷屏各大论坛。众多势力组织，即是羡慕又是眼红。而唯一和玩家不语。保持良好合作关系的锦华传媒集团的股票更是连续多日涨停，成为了如今萧条股市中最大的一匹黑马。要知道，锦华传媒集团本身就是市值超万亿的超大型公司，现在居然能够连续多日涨停。与此同时，凡是在100091新手村有大规模成员集聚的公司，股价也是集体飘红。由此可见，星域三零对现实的影响有多么巨大，所有人都不得不感叹，时代真的变了。只是一位游戏玩家的合作动态都能够给股市带来如此之大的变化。沉默与冯强他们的交易没有直接选择转款了，而是让他们在另一座城市魔都的嘉德拍卖行开了一个私人仓库，将这几次交易的 3,500 万统统都换成了金砖存储。嘉德拍卖行是全球最大的拍卖行，安全系数绝对足够高。以他们雄厚的资本，估计乱世来了也不会轻易破产解体。他们拍卖行是专门设置有私人仓库的特殊服务，口碑在业内外都是极好。到时候，沉默只需要输入提取密码，就能够成功提取里面的所有物品，也不需要任何实名认证，隐私性也是做的极好。提取密码是沉默用不记名手机卡登录嘉德拍卖行 APP 设置的，冯强他们可没办法提取。思来想去，沉默始终觉得自己银行账户提现终究有暴露风险。之前是急着需要一千万作为定金，但未来他都不会再轻易大额提现。当然，存在嘉德拍卖会私人仓库，他也不会现在去取。如今他可没有实力避开所有追踪。现在想要知晓他现实身份的势力组织可是不计其数，沉默敢保证，即便是锦华流年工会替他保密了，也是想独自掌握这个秘密，必然是会时刻派人监控这个仓库的提取情况。只要他敢出现，首先要抓住他的可能就是锦华传媒集团。在这些资本面前，哪有长久的友谊，只有永远的利益。故而，没有十足把握，都不可能轻易前往的。这些都是未来的事了，沉默也懒得再去多想。时下最关键的还是努力提升游戏角色的实力，自然而然，他现实中的实力也会随之增强。接下来的日子，沉默都是在重复相同的操作：六级刷满精英级怪物，晋升到七级后就开始不断刷七级精英级怪物，然后八级，到现在的九级中途，则是不断用新暴露的装备换取金币购买药剂，每一次也都是叫冯强安排人给他配送。期间，沉默单独卖给冯强他们的装备就有足足十二件之多，基本上是另一名精英级玩家武装到了全身。所以，这名送药玩家才能够成功将药品送到六级野怪区，确实是省了沉默许多事。锦华流年工会因此也成为100091新手村最强大的工会，开荒的进度都能够推进到五级野怪区了。团队里只要有玩家能够扛得住，星域三零的怪物还是能够击杀的。故而，一个团队能不能够崛起，还是需要打造一个头部玩家的。只有这样，才能够带动整体快速成长。虽然锦华流年工会的开荒进度已经到了六级野怪区，但全球多数玩家的开荒进度还是卡在五级野怪区。五级到六级又是一个大跨度，若是没有集齐一套装备，五级玩家基本上是难以挑战六级怪物的。锦华流年工会之所以那么快，完全就是被沉默带飞的。他们头部玩家身上的装备虽然也是黑铁级装备，但却是更高等级怪物暴露的，属性比之四五级怪物暴露的装备可是要好上许多。100。0191新手，其他能够抢到沉默时而丢在竞拍平台上的其他势力组织，同样也是被他带飞，在五级野怪区内都是没有多大压力。因此，只要是100091所属工会的集团公司，在股市上都是飘红，锦华传媒集团的股票更是偶尔就会涨停，已经差不多半个多月了。
，万亿规模的锦华传媒集团的市值更是借此就翻了一番，当真是令许多金融经济学家都怀疑人生。前几天，五级 BOSS 级怪物狂暴罗曼统领再次刷新，已经高达九级的沉默，轻松就将他击杀。狗策划是真的不当人了 ，BOSS 级怪物啊，击杀后什么装备都没有爆，只有可怜的一点保底经验值，自然天赋也不可能得到任何升级。沉默也可以确定了，星域三。零的特殊机制，杜绝任何玩家以高打低来消极发育。等级这个特殊属性在星域三、零里也是极为关键的一个衡量标准，而不是像其他游戏那般只是单纯的一个级别而已。在星域三、零里，差一级可能会相差许多的差距。每次升级全属性加一和五个自由属性点奖励，便会造成一共12个属性值的差距。在没有多少装备加持的情况下，差距的确是会很明显。以星域三、零的超低爆率。就注定这种差距会在大部分玩家之间存在。装备在星域三、零之中，绝对是属于顶尖奢侈品，基本上只属于部分顶尖势力所有。比之现实中的超跑豪宅稀缺度更盛，有些东西只属于某一顶尖层次。开服了29天，全球范围内，星域三、零里能够凑齐双戒指、双护腕、头盔、项链、文章、披风、战甲、战裤、战刀的全套玩家都是寥寥无几。由此可见，星域三。零的装备爆率有多么恶心？不过，全球玩家也开始慢慢接受了这种设定，知道这款游戏又不是以往的氪金游戏，装备道具可以泛滥成灾，有则锦上添花，无则老是刷怪，一样也会慢慢提升。经过玩家不与协同炮灰玩家击杀 BOSS 的战术启发，全球玩家也彻底打开了击杀怪物的各种方式。这款《星域三》零比任何一款游戏都更讲究战术配合，可以施展的动作也完全没有限制之说。好的战术配合，甚至能够起到决定性的作用。以前都是能打能抗的，都是站在前排吸引仇恨、抵挡怪物输出，其他玩家则是趁机输出。但现在却是不一样了，面对一些怪物，特别是人形怪物，有一部分炮灰玩家则是专门负责抱腿抱手，简称抱抱战术。还别说，对于很多体型不算太大的怪物来说，还特别见效，击杀怪物的效率直接提升了数倍。怕是怪物都没有想到，人类玩家会这么不要脸。思路一打开。击杀怪物的方式就千奇百怪了，各种恶心的招式都是往怪物身上招呼。最奇葩的战术叫做撒币大法，游戏里只有系统规则默认的游戏物品才可以拿在手里，因此有团队智囊团就开发了撒币大法战术，利用数百名炮灰玩家，每人都是手持一定数量的铜币，站在打怪团队后面，不断用铜币攻击怪物面门，特别是眼睛和口。这种撒币的骚操作，却是将很多怪物都干懵了。若不是游戏系统不允许玩家破坏游戏原生环境，玩家绝对直接挖陷阱坑杀怪物。也是因为这样，很多团队即便是没有多少装备加持，也依旧还能够勉强赶上进度。这也是再次证明《星域三》零可玩性和自由度极高。丁，注册玩家突破50亿，玩家健康指数功能开启，请自行查看。刚刚解决完最后一只九级精英级怪物，正打算欣赏一下自己如今变态的属性，不想系统提示，却是忽然想起。沉默点开属性面板刚刚新增的一项功能查看，健康指数92主要描述：轻度近视、轻度肌肉劳损、轻度肝硬化、轻度肾虚。是否修复？沉默脸都黑了，去你丫的肾虚！你全家都肾虚！吐槽归吐槽，沉默的眉头却是皱起来了。这个新出现的功能，怕是要直接关联现实世界啊！体会过基础属性反馈卡，沉默也没有多少犹豫，便是选择了是，仅选择修复套餐 25%。百分之五十，百分之七十五，百分之一百。为了体验出最佳效果，沉默自然是选择百分之一百。预定百分之一百修复套餐成功，请问是否支付？啧啧啧，一次修复就是八枚金币啊！一个健康指数就需要一枚金币，收费着实不轻啊！八枚金币，沉默还是舍得尝试一番。支付成功，请玩家一百秒内下线，将游戏终端调至休眠模式就知道，特么就知道是这样。估计这会儿敢于尝试的玩家都骂开花了。这种剧情和他当初体验基础属性反馈卡是一模一样。沉默立刻还是骂骂咧咧下线，刚刚调至休眠模式，果然两眼一黑，又是昏迷过去。与沉默同样操作的玩家还有很多，都是不得不第一时间下线操作，否则谁知道会发生什么变故。所有选择修复的玩家将头盔调至休眠模式后，立刻也都是两眼一黑，昏死过去。紧接着就是一阵紫蓝色诡异光芒，将玩家整个笼罩。一些工会组织线下工作室。甚至还实时将这种出现这种神奇变化在线直播。星域三，零突然的新功能解锁，自然在全球又是引起一片哗然。很多没有足够金币的玩家
，甚至都没有心思玩游戏了，也是纷纷下线刷帖凑热闹。所有人都在等待第一批敢于尝试修复功能的结果，是闹剧还是惊喜？哈哈，真的有用，老子的阳痿都好了许多，明显有感觉了。星域三，零牛逼啊，神界啊，我的三刀都好了许多，可惜金币不够啊，要不然肯定更爽。嘻嘻，我的乳腺增生都好了，没有结节,节了呢。有没有小哥哥想要帮忙检查一下的呢？舒服啊，世界一下子明亮了。我四百多的近视全好了，我又可以躲在被窝里关灯看片了。嘿嘿，本大爷的早泄都好了些许，只是 25% 的修复套餐便足足提高了10秒啊！今晚老夫要大战300回合，哈哈哈，可以动了，我下半身的三只腿都有感觉了。截瘫三年啊，终于看见希望了，不和你们瞎劲乱扯了，我要上线打金币了。告诉大家一个好消息，我的癌细胞减少了，这玩意居然对癌症也有效。随着网上越来越多体验者爆料，全球所有民众立马又是陷入了疯狂。这哪是游戏啊！这简直就是生命的奇迹，是外星文明赐予人类的无上福利。整个社会都是充满兴奋的气息，除了各大医院，医疗板块的更是立刻崩盘，一泻千里，基本上都是分分钟跌停。许多国家连熔断机制都来不及发挥作用，一片惨绿，绿的可怕。与此同时，许多前期进入游戏大力发展工作室的公司股票，基本上都是疯狂暴涨。星域三，零。再一次深深证明了他对如今社会的影响有多么巨大。苏醒过来的沉默立刻也是感觉到万分舒爽，恍如新生，眼前的世界一片清明，腰子也不酸了，肝也不疼了，眼睛也好使了，浑身都是得劲儿。游戏改变世界，星域三十做到了。沉默不用打开手机都能够知晓，整个人类社会都疯狂了。事实也的确如沉默所想，网上平台上铺天盖地都是对于星域三零神奇的惊叹。这才哪到哪啊！若是让他们知道未来还有基础属性反馈卡出现，那才是会真的为之发狂。相较于健康的身体，更加强大恐怖的特殊能力，绝对会是更多野心家想要的。沉默觉得这次健康指数的出现，好像就是一次预演，为基础属性反馈卡这种逆天的道具现世做铺垫而已。但无论如何，星域三零又是再一次变得更加火爆。之前一些因为默认痛感 30% 的强制设定而退服的玩家，立刻又是屁颠颠跑了回来。那些因为游戏角色随机生成天赋过低，大喊游戏不公，抗议这抗议那的，叫嚣着要抵制游戏的傻逼玩家，同样是灰溜溜解散组织，老老实实回到游戏，能够这般直接影响到健康，完全就绑定了所有人。自此之后，也不会有哪个玩家再会轻易对星域三零产生抗拒，绝对都会成为游戏最忠实的玩家。这就是流量啊！完全洗劫全球的流量经济啊！现实世界，所有还没来得及进驻游戏的财团公司，自然是立马调集所有资金，纷纷涌入星域三零，开疆拓土。整个游戏世界，所有新手村瞬息又是变得更加爆满。沉默收拾好心情，立刻也是回到游戏世界。下线前，他已经击杀完这次刷新的所有九级精英级怪物，也是他九级能够杀死的最后一只精英级怪物了。此时此刻，他距离晋升到十级，只是还差尴尬的250点经验。他也不打算再次等待48小时刷新了。如今的实力其实已经足够他去挑战十级精英级怪物，也就不差这一点两点天赋真实伤害的叠加了。他的装备除了白银级战甲和青铜级披风，几乎也都是换了个遍，都是八级九级精英级怪物的暴露。虽然依旧还是黑铁级，但属性都是同比之前的黑铁级装备要好上许多。但更加可怕的还是天赋古神诅咒，单层真实伤害已经每秒831两层叠加以后。每秒的真实伤害可就高达 1,662 沉默都觉得万分离谱。若是再次面对生命值只有 3,200 的五级 BOSS 级怪物，狂暴罗曼统领，只需要两秒，跟秒杀无异。即便是如今的九级精英怪，生命值也只是 28,000 照样扛不住多久。沉默最近才切实深深感觉到，古神诅咒天赋越到后期越可怕，是怎样一种真正的恐怖。望着自己远超其他玩家的变态属性面板，对于近段时间的稳步发展，沉默还是很满意。下一步，那就是快速晋升十级，然后前往城镇转职，去寻找更多的精英级怪物和 BOSS。丁击杀十级精英级厄运魔熊，经验值加31550丁，击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负832点真实伤害。丁等级提升至十级，全属性加一，自由属性点加五。全球通告：丁龙国区玩家不语，成为第一个晋升十级的玩家。特奖励自由属性点加十，金币加一百，龙国区声望加一千，全球声望加五百。丁玩家不语，成为首个晋升十级的玩家，获得无上存在的赏识奖励。先驱者称号，嘿嘿，这
。陈默虽然有预估，第一个冲上十级会有奖励，却是没有想到奖励会那么丰厚。除却自由属性点加十、金币加一百以及声望，陈默最欢喜的还是称号奖励。先驱者称号，技能释放速度永久提升正 30% 这个奖励，现在玩家都还没转职，还没有学习职业技能，展现不出它的具体价值。但转职后，若是敏捷相同的两个玩家 PK 战斗，有着先驱者称号技能释放速度永久提升正 30% 的加持，总是抢先一步释放技能，胜负结果可想而知。星域三零这次总算没闹幺蛾子，先驱者称号和征服者称号是可以同时叠加生效，不像有的游戏给了一大堆乱七八糟的称号，却只能佩戴一个称号，蠢蠢恶心人。丁幺零零零幺九幺新手村有玩家达到十级，新手村晋升任务开启。还在欣赏自己奖励的沉默，忽然又是被一则新的系统提示给搞懵。新手村晋升任务，难道不是像其他玩家猜测那般，前往其他更高级的城镇？与此同时，游戏里游戏外早就乱成一团了。知道玩家不语，牛逼，但却不想他居然不声不响都冲上十级了。要知道，如今全球最顶尖的一批玩家，也只有少数是达到了六级，普遍都还是五级，而大多数，甚至可以说占了 95% 以上的玩家。等级都是在四级以下，后期等级的提升明显是更难，但不语却是如此这般一枝独秀，当真是秀翻了全球。不玩了，特么老子三级升四级都出动了几百人给我服务，他凭什么升这么快？哎，人和人果然是没有可比性的，就连玩个游戏都相差那么大。举报，老子要投诉啊！这样玩还有毛意思啊？差距简直不可想象，我们上千人的团队连个五级精英级怪物都拿不下，他却已经升到十级了，这游戏绝对有 bug。由世界十大财团联名线下悬赏，不语，真实身份的金额都已经达到了100亿美元，居然还是没有人能够找到，这家伙也太狗了吧！哈哈，我翻墙去外网看过了，国外玩家早就极度的面目全非，都是投诉抗议，甚至还有绝食的，真他妈都是一群傻逼！嘿嘿，国外都是这样，管他有用没用，他们就爱抗议，就爱瞎折腾。哼，要我说，悬赏金额再多有毛用？这帮家伙就是傻逼，这样反而吓得不语，藏得更深。是啊。一群瓜娃子，瞎尖乱悬赏，游戏外纷纷扰扰，但游戏内100091新手村的区域频道却是彻底嗨翻了。不语，大佬牛逼啊！全球第一个十级，大大扬我龙国之威啊！嘿嘿，我们好像要被不语大佬带飞了呢。村里好多 NPC 都开启了新手村晋升任务，咱们都可以接啊！任务奖励还很丰富呢。哈哈，是呢，我刚刚接到一个砍树的任务，发了我一把斧头，正在前往砍树的途中。啊。老子刚刚接到搬砖的任务，这是要我们自己建成啊！老子现实是建筑工，没想到进入了游戏，还是回到老本行了。嘻嘻，我接到编绳任务，这会儿正和上百个玩家在新手村西北角的大广场编绳子呢。还别说，这游戏还真真实，我感觉游戏里在 NPC 学到的编绳技巧也能够在现实中使用呢。哼，这游戏再怎么神奇，我都不惊讶。说不定哪天咱们都可能从游戏中学会技能，然后在现实中用出来呢。嗯、呃，怎可能？想啥呢？要是能用出来，不变魔幻世界了，一点都不科学。有啥不可能？这就是科学，更先进的科学而已。健康指数这么神奇的功能都实现了，把我们变得更强大一些，也未必不可能啊。是啊，咱们也别以地球人的角度去看待事物啊，说不定在外星文明面前，这一切都是小意思了。有道理，有道理。但大家别光聊天，赶紧做任务啊！不语，大佬发话了，十级 BOSS 的能量核心他会搞定，但这些木材。矿材类的资源、物资收集以及建设，可是需要咱们齐心协力的。是啊，大家赶紧的！新手村晋升城镇绝对有好处的。对的，完全没想到，竟然是新手村晋升，而不是迁往别的城镇。这样对于咱们来说，可是太好了。我还以为不语大佬要丢下咱们一个去高级地图玩呢。嘿嘿，这样好啊，妥妥带飞啊！其他新手村玩家想要升到十级都不知道什么时候，怎么村只要尽快完成晋升，杠杆得领先一大截啊！哈哈。我再也不嫉妒不语大佬了，巴不得他继续这样大口吃肉，咱们也好跟着喝汤就行。其他新手村玩家都快馋死了，嘿嘿，我刚刚下线看了一下，如今各个论坛都是炸了，都是纷纷怒斥不公的，现在更是好多人都坐不住了。以前只有不语大佬一人飞，现在明显是要带着我们全村飞啊！哈哈哈哈，是的，我也下线看了，爽得很。据说凡是属于咱们新手村的玩家，现在的签约金都是在不断增长。我一个最低级的黑铁级天赋。现在都有工作室百万年薪挖我，只因为我是1 0 0 0 1 9 1新手村的。啧啧啧，格局小了，我刚刚都被人三百万年薪挖了。我们工作室就我一人有幸随机到1 0 0 0 1 9 1新手村，可把我那些老同事眼红坏了。
嘎嘎嘎！老子青铜级天赋，已经有财团千万年薪挖我了，瞬间翻身啊！三年口罩的负债都可以一步到位解决了。我说，大家还是要感谢不语大佬啊！没有他，咱们新手村啥都不是，咱们也不可能被所有公司财团如此高价抢占。感恩不语大佬。X 9 9 9沉默此刻也在窥屏，望着区域频道内忽然刷屏的感谢话语，他也是很恍惚。说实话，他是真没想到，只是因为他的缘故。100091新手村的玩家也跟着成为各大财团的香嬷嬷了，沉默也不得不再次感叹，这些财团资本都是一群眼光犀利的家伙，商业嗅觉也是极其敏感。他们很清楚，一旦100091新手村晋升成功，所有的玩家都会因此受益。按照如今的升级难度预测， 1 0 0 0 1 9 1新手村玩家很长一段时间都可能会享受到领先一步的高级资源。一步先，步步先。故而，每一个有幸随机成为100。0191新手村的玩家，其本身具有的商业价值也将不断持续提升。沉默依旧没有回村，新手村晋升任务，他通过逢强已经具体获知。晋升任务分为两个阶段，第一个阶段是收集城镇建设物资，配合 NPC 以新手村为中心向外扩建，形成新的城镇。这一部分主要是需要全村所有玩家积极配合完成的。新的城镇建设完毕后，则是进入第二阶段，会招来十级 BOSS 级怪物，战争巨兽傀儡，攻城灭地。只有击杀来犯的远古战争巨兽，取得他体内的核心，放置在晋升祭坛上，才能够获得无上存在的赐福，彻底将新手村晋升为城镇，从而解锁更多的游戏功能。若是没有扛住战争巨兽傀儡的破城袭击，新建设的城镇破坏率超过 80% 新手村晋升任务失败。即便是后来击杀了远古战争巨兽，也于事无补，需要等待三个月后才能够再次开启新手村晋升任务。所以，很多玩家其实心中也有些打鼓。认为大家可以暂缓新手村晋升任务的第一阶段，等大家等级提升起来，再一起攻克战争巨兽傀儡。只不过这样的反对意见只是少数。如今100091新手村所有玩家都明白，提早一步新手村晋升对大家绝对是好处良多。既然不语大佬都发话了，说明他是真有信心拿下十级 BOSS 战争巨兽傀儡，那就信任他背再说。就算是失败了，也就是延迟三个月再挑战，又有何妨？所以100。0191新手村大部分的玩家可谓是超级积极配合，各大工会组织也是踊跃响应，吩咐自己工作室的玩家都是积极参与，还额外发放任务奖金。本身新手村晋升任务在 NPC 那领取的任务奖励就比其他普通任务要高，线下工作室还会额外发放奖励，自然是将许多没有随机分配到100091新手的诸多玩家给羡慕坏了。同样是玩游戏，花费同样的时间，收获却是天差地别。兄弟们，冲啊！城墙建设搬砖还差人啊！搬一千块砖，半个小时左右。老瓦匠那里奖励一枚铜币，绝对高收益啊！姐妹们，城墙每缝走起啊，工作轻松，报酬丰厚啊，可比搬砖舒服多了。急缺采石矿工，大家别拿轻松往哪上？没有采集足够的石材，你们还每个毛线的缝。运输木材的也差人，别都去砍树啊，也要搬啊！沉默望着区域频道内乱七八糟的呐喊，心中也是感叹。星域三，灵的狗策划也是真的狗。新手村晋升，居然真的需要玩家自己去建设。直接是将玩家转变成了一个个建筑工人，画风直接变成领地建设型游戏了。不过，抛却其他不谈，因为新手村晋升任务的缘故，玩家可以接到的任务就比其他新手村多了许多。一天下来，能够收获的铜币也是之前的好几倍。可以说， 1 0 0 0 1 9 1新手村的玩家，绝对是当下全球游戏币最富裕的一批玩家。除却许多工会的精英团队还在杀怪练级， 1 0 0 0 1 9 1新手村大部分玩家基本上是投入到城镇建设任务之中。所以，晋升任务的第一阶段，每一天的进度都在疯涨。按照如今的速度，最迟一周，第一阶段就可能全部完成。说实话，对于是否能够击杀十级 BOSS 战争巨兽傀儡，沉默也不敢真的保证。毕竟他也没有见过战争巨兽傀儡，根本不知道它的具体属性。不过，按照他如今古神诅咒天赋的可怕伤害，应该是不难的。毕竟十级精英级怪物在他手上都扛不住多久，十级的 BOSS 级怪物即便是再强。也不可能超出太多太多，所以沉默还是有很大信心解决这个 BOSS 的，因此他才会在区域频道内鼓励大家积极配合完成第一阶段的建设任务。还有一周的时间，沉默依旧是在刷十级的精英级怪物，在 BOSS 攻城之际，最大限度提升天赋古神诅咒的真实伤害。陈总，感谢您这段时间的照顾，但对方真的给的太多了，五百万年薪啊！还承诺，若是新手村晋升成功，还会至少提升百分之三十，我老婆也要我赚啊，否则家都回不了，好吧？小王，咱们工作室的确是争不过他们，就祝你前程似锦。
，未来发展好了，也不要忘记拉老哥一把。没问题，毕竟您这里可是我大学毕业的第一份工作，和同事们相处的也十分愉快。哇，张明，你丫今天又搞到了十二枚铜币，真特么高产啊！我们一天下来，四枚都是运气爆表，真羡慕你们这些随机到幺零零零幺九幺新手村的玩家啊！是啊，张明，请客呀、啊，今天又是上万提成。卧槽！老子怎么没那么好运气？张明，你小子爽飞天了吧？张明，我悄悄跟你说一下，听说公司要给你涨薪了，但却要跟你签新的合约了。你悠着点啊！据说现在很多合同的年薪都很高，但违约金也都高的离谱，可别一时贪啊！好的，李哥，我知道的，谢谢你的提醒。若是太离谱，大不了我换个工作室。以我幺零零零幺九幺新手村玩家的身份，现在愿意帮忙支付违约金的大有人在。嗯嗯，明白就好。王总，你们别太过分。孟长青先答应我们了，你们这样横插一脚什么意思？笑话，他和你们签合约了吗？我还说他去年就答应了我们呢，别在这里瞎扯。他愿意选去哪发展是他的自由，你们没实力就别在这阻挡别人发财。王三毛，你给我记着，不就是有着恒力集团给你撑腰吗？老子也去找个集团挂靠，专门挖你工作室的人。去啊，谁怕谁啊？老子和你斗了十几年，还不知道你那点本事。就算是找了个大靠山，你也依旧玩不过我。随着100。零幺九幺新手村晋升任务的有序快速开展，线下各个工作室挖人的动作也越来越白热化。员工自己跳槽，工作室互挖，集团公司直接砸钱下场收购，各种抢人大战就没有停过。丁幺零零零幺九幺新手村晋升任务第一阶段完成，第二阶段即将开启，请所有幺零零零幺九幺新手村玩家做好准备。倒计时十一点五十九分五十九秒，时间匆匆而过，沉默此刻其实都还没有将十级精英级怪物刷够。天赋股神诅咒只比之前增加了72点真实伤害，正式突破了900大关，达到了904。按照当下经验值预估，沉默最少还可以刷个60多只十级精英级怪物。BOSS 战争巨兽傀儡，既然快要攻城了，沉默也只能先回村了。他所在的十级野怪区可是离新手村很远，光是跑图都要三四个小时，这还是以他超高的敏捷来衡量的。若是其他玩家，哪怕半路没有怪物阻拦，时间都至少要花费几倍以上。沉默之所以要提前回去，还是需要做一些准备的。冯强其实已经带他和100091新手村的众多工会组织达成了协议，会全力配合他攻略 BOSS。攻略 BOSS 的方式依旧还是和上次五级 BOSS 那么简单粗暴，只是需要一些炮灰玩家上前袭扰，诱骗出强力技能即可。当然，还有一个巨大的作用就是阻止 BOSS 追击。历经三个多小时的全力赶路，当沉默再次回到新手村时，也被眼前的景象给震惊到了。星域三。零如今还没有开放录影功能，关于新建城镇的模样都是停留在他人的夸张描述之中。沉默这段时间下线也都是会在帖子上看见关于幺零零零幺九幺新手村新建城镇的宏伟描述，但如今亲眼目睹还是充满震撼。不说别的，单单二十几米高的城墙就令沉默感到扑面而来的压力。上面石砖与石砖之间的缝隙纹路明显也是很有讲究，据说都是 NPC 亲自指挥布置搭建。玩家在这次建成过程，多数其实还只是搬运工，只需要将某些原材料集中暗量搬运在某处，然后涉及到核心建设时，都是由 NPC 亲自操刀。按照玩家们自己的丈量，新建的城镇面积最少是原本新手村的十倍，也就是说，或许最少都可以容纳五百万玩家。城内具有很多功能性的建筑，但都还没有挂牌，想来也是某些专属的商店。最夸张的还属城主府，据一些参与辅助建设的玩家透露。里面的奢华程度绝对堪比现实中的诸多顶级豪华会所，人多力量大啊，很难想象如此之大的工程居然在短短几天内就完成。不过游戏毕竟是游戏，快一些也能够理解。只是沉默却是想的更多。按照任务提示，新建设的城镇破坏率超过 80% 新手村晋升任务才会失败。而如此规模宏大的城镇都可以破坏率超过 80% 战争巨兽傀儡的破坏力那该有多强啊！看来。这次的十级 BOSS 战争巨兽傀儡，怕是也没那么简单。沉默刚刚回到新手村，他那一身华丽到极致的装备就引来了围观了。不得不说，沉默一身闪烁着银白色光华的战甲，的确是骚包。站在人群中，就如行走的小太阳似的，令许多没见过白银级装备特效的玩家们羡慕的口水都要流下来了。其实，很多玩家都没见过，不语。但就这一身夸张至极的装备特效，就足够证明他与众不凡的身份。自然而然。早就等候在城门处的诸多工会组织负责人就立刻迎了上来。不语先生，很高兴再次见面，我是三江实业的小何。这次我来了三千炮灰玩家，全力协助您攻略 BOSS， 都是线下签过协议的工作室成员。哈哈，不语大佬，您的装备实在是太华丽
，完全出乎我们的想象啊！我是龙腾公会的龙腾阿勇，久仰大名，不愧是不语先生。这种泛着银白色光滑的装备特效，应该是白银级装备吧？您真是厉害啊！鄙人丰都矿业彭怀明亲自率两千炮灰玩家给您助阵，都是咱们矿业签过协议的矿工，用着绝对安全放心。不语先生，在下黑蜘蛛协业的张晓明，率一千名协长老员工助阵，随时听候先生调遣。不语大佬。吉祥能源率两千名炮灰玩家助阵，都是咱们吉祥能源全国各地事业编的老同志，绝对值得信任。沉默之前就让冯强替过话，希望 BOSS 战争巨兽傀儡工程时参战的各方人员都是线下与各大势力组织签立过协议的，并且都能够谨遵指令。最关键 ，BOSS 死亡后的物品，沉默可不想莫名其妙被某个不知名玩家给偷偷顺走。虽然沉默有信心击杀 BOSS， 但他极端的加点方式就注定他不敢离 BOSS 太近，依旧是只能依靠风筝流打法。耗死 BOSS， 所以这一次他可不敢保证也能够像上次那般直接抢下所有 BOSS 暴露物品。要是其他暴露物品被抢也就罢了，说不定还能够找回来。但若是类似于基础属性反馈卡这类特殊物品被别的玩家捡去，即便是后期还回来了，这则至关重要的隐秘也会曝光。沉默之所以特别要求参战的工会组织成员都是线下签过协议，且能够忠实执行命令，就是这个原因。各位不语，在这里先谢谢大家的支援和配合。我的要求你们都已经知晓，但我还是要强调一遍，你们前来支援的这一批员工要绝对可信，绝对服从命令，特别是严禁捡取任何一件 BOSS 暴露的装备，哪怕后面愿意归还，我也将对他及所属势力发布游戏追杀悬赏和线下刺杀悬赏。我并不是开玩笑。沉默严肃的话语刚落，四周立马就是响起一堆附和的声音。放心，不语先生，既然您都说的这么严重了、啊，我们怎可能去冒险？为了几件 BOSS 掉落的物品得罪您，咱们公司可不敢。就是啊，不语。大佬，如今游戏世界内谁敢招惹您？没有哪家公司敢做出这种事情的，除非他们脑子有包。对的，您就放心吧，咱们都会相互监督，谁敢偷奸耍滑，我们强盛集团绝对可以让他们想死都难。是啊，虽然眼下阶段装备价值非凡，特别是十级 BOSS 暴露的装备更是注定不凡，但我们都是背后深靠大型企业，不会因为眼前一时的利益而贸然得罪您的。好，希望大家能够做到，记住是捡取都不能够捡取，哪怕是后期想要归还也不行。我可不想，我未来需要穿戴的装备属性会暴露出去。沉默还是故意解释一下原因，以免引起更多的怀疑。这一种解释也很容易说服人，毕竟谁也不想自己的装备属性轻易被别的玩家知晓，特别是他这种顶尖玩家，更是需要保密。所以，大家其实对于他提出这种苛刻到极致的要求，都表示十分理解。当然，也就是沉默如今的实力远超所有玩家，使得所有势力组织也不得不慎重对待。所有势力组织其实心里都门清，新手村晋级之后，估计很长一段时间，不语都将会是这个新城镇里谁也惹不起的无冕之王。所以，各方势力组织都默契的选择配合，真没必要因为几件只是十级 BOSS 暴露的装备而彻底交恶。不语，凡事还是要看长远的，特别是这些大型的势力组织，更是看得长远。因此，得到这些负责人的再三保证，沉默其实已经比较放心，接下来只需要安静等待十级 BOSS 战争巨兽傀儡到来即可。可。大佬那一身装备特效，当真是闪瞎了我的狗眼啊！这逼装的够大，装毛线啊！他需要装吗？这就是人家基本的出场方式。确定了，确定了，这贱人那件泛着银白色光滑的装备就是白银级装备。特么的，老子连黑铁级装备都没，这货都有了白银级装备了，难怪远超我们。好想知道这件白银级装备的属性是什么啊？到底有多么炸裂，能够让他超越我们这么多？呵呵，楼上想屁吃呢，怎可能泄露出来？这是人家最关键的数据，没见着这次各方势力组织都被迫答应他的苛刻条件吗？我们这些散人玩家都不允许出城迎战 BOSS， 就是怕我们抢装备，甚至连知道装备的属性都不行。是啊，这也太霸道了！我还想出城击杀 BOSS 呢，他凭什么包场？这么霸道，其他工会组织居然也同意，什么玩意啊！哈哈，人家就是有这么霸道的底气，现在也只有他才能够击杀 BOSS， 想要领先其他新手村的各方势力，哪能不配合？是啊，人家霸道有错呀。你愿意自己打 BOSS 包的装备被其他人抢夺？你愿意自己装备的属性被别人知晓？己所不欲，勿施于人。就是咱们能够领先别的城镇一步，可完全是不与大佬的功劳。某些人自己是白眼狼就算了，还想拉别人下水一起黑，不与大佬简直是狼心狗肺啊！支持不与大佬就该这么霸道。丁幺零零零幺九幺新手村晋升任务第二阶段开启。丁幺零零零幺九幺新手村玩家请注意。十级 BOSS 战争巨兽傀儡即将来袭，请所有玩家积极参与。任务失败，所有
。零幺九幺新手村玩家永久扣除十点自由属性点。呃，该死的狗策划，之前可没说失败了会有处罚的啊！扣除十点自由属性点，特么也太可怕了吧？是啊，这惩罚也太严重了。嘿嘿，怕毛线，反正大家都是一样。那些工会精英可比我更加在乎。你们傻，这是福利啊！既然有惩罚，必然也有奖励啊，只是需要我们完成才有。呵呵，楼上真是异想天开，狗系统会有这么大方？他又没说，你怎么知道有奖励？不行，老子要出城参战，我可不想被扣十个自由属性点。就是，就算打不过，我也要折腾一下。你们这群废物，就别瞎起哄了。不语，大佬发话了，他有十足把握，大家尽管积极配合就行。切，他说有信心就有啊 ，boss 都还没出现，他怎么就敢断言？真特么搞笑，这时候了还画大饼，他啃得动吗？是啊。现在我也发现，这家伙也是在吹牛逼 ，boss 都没见着，他就敢堂而皇之说能够搞定。之前我还没在意，这会儿才发现他是在画大饼啊！哦豁，那我们这次不是要完蛋了？要是真的扣除十点自由属性点，妥妥会沦为全游戏最垃圾新手村啊！玩家总是善变，一有点风吹草动就摇摆不定，一股恐慌立刻就是在100011新手村蔓延。不语先生，现在整个新手村都乱了，您要不再发句话？是啊。不语大佬，整个新手村都乱糟糟的，很多都打算亲自参战呢，我们都快压不住了。特么这群狗娘养的傻逼散人玩家，参战的毛线，这有什么好凑热闹的？就是啊，任务都还没开启，恐慌的毛线，真特么无语了。哼，特么就想有机会趁乱捡装备，想得美呢。我们都不敢想，他们倒是胆子肥啊。不语先生，您就再发句话吧，否则等会儿 boss 出来了，场面就不好搞了。沉默也是醉了，散人玩家果然是不堪大用。结果都还没出来，就知道起哄，当真是缺心眼。不过他也很清楚，肯定是很多玩家或者势力想通过舆论压力掺和一脚，最好就是能够抢到 BOSS 掉落装备，因为他们知晓，即便是他们如此作为，不语也还是会去击杀 BOSS。毕竟永久扣除十点自由属性点的惩罚也损害到他本人。故而，很多玩家还是很眼红 BOSS 暴露的装备的。要是能够趁乱抢走，那不发了。所以起哄想要到城外参战的玩家才会这么多。虽然有些无语。但沉默还是在区域频道内连续发出三声严正警告，奉劝所有想要参战的傻逼玩家，飞各大公会邀请玩家，请勿出城参战，限五分钟内全部返回城镇。若是没有做到，本人将放弃此次任务。反正本人也不差这十点自由属性点，本人说到做到，绝不食言。沉默警告一出，首先傻眼的是各大公会，特么要是真的放弃了此次任务，最惨的可是他们啊！十点自由属性点的永久扣除，几乎两级的属性差距。他们绝对会沦为最废的新手村玩家，最关键，他们可是清楚，不语这货是完全有可能干得出来啊！他原本就享受过两次全球通告奖励，本就比别的玩家多了二十点自由属性点，即便是任务失败，他也就扣除十点自由属性点而已。但他们可扣不起啊！所以100091新手村的所有势力组织首先是慌了，立刻要求刚刚闹事出城的散人玩家返回城镇，否则。无论线下还是游戏内，都将受到他们所有势力组织的追杀通缉。原本想趁乱捞一笔的许多玩家，脑子也是嗡嗡的。这贱人完全不讲武德呀，宁可自损八百，也不让别人占一丝便宜，够绝也够狠。沉默也不是故意吓唬人，他是真的干得出来。他宁可任务失败，也不想 boss 暴露被其他人抢走。如今这个社会肯定经不起类似基础属性反馈卡的刺激，他也不敢确定十级 boss 战争巨兽傀儡。是否会暴露这些特殊卡片？但他赌不起。或许他已经有了一定的自保能力，但想要庇护父母和妹妹，却是还差很多。最起码，他现实中的防河地下城堡没有建设完毕前，他都不愿意社会轻易出现更大的动荡。因此，他刚刚发出的警告绝对不是单纯的恐吓，而是切实的严正警告，绝对说到做到。迫于不语的强硬姿态，所有势力组织都不敢赌。刚刚头脑发热的许多散人玩家也只能灰溜溜返回城中。有一些还想趁机闹事的玩家，则是被其他玩家当场联合锤死。这个关键时期，谁也不敢去赌不语是否会说到做到。现在所有玩家也只能寄希望于不语真的能够击杀 BOSS， 否则100091新手村就要从天堂跌落地狱了。不语先生，所有玩家都返回了城中，并且各大工会也在城门口和城墙上都布置了数万精英团队，以防再次出现骚乱。冯强自然是作为各大势力组织与沉默的直接联络人。很好，现在我们就出城吧。沉默说完，就向着城外走去。各方势力组织的负责人则是站在二十几米高的城墙上看着。在如此高的城墙上看向地表上人群时
已经变得很渺小了。王总，你说这小子能击杀 BOSS 吗？很难说，但我是觉得没问题的。我也觉得没问题。他既然敢三番五次做出保证，必然是有着绝对的信心。哎，同样是玩游戏，怎么差距就这么大呢？我真的好好奇，他到底自己生成了什么属性，居然能够领先我们这么多？呵呵，谁不好奇呢？不过这也无所谓，一个人再强又如何？很多时候还是需要团队的，就像现在这样。是啊，我看他也不敢轻易暴露身份，那么团队建设就成问题，未来发展也终究是有限。对的，他也就占着前期优势，我们的装备等级都没提升上来，还无法对他造成伤害。若是后期，我们必然会让他明白什么叫做蚂蚁吞象，就算是巨龙也得给我们盘着。哈哈，也就是咱们的好多强大的天赋，都是需要转职后才能够发挥出来，否则哪有他一家独霸的机会？早把他给镇压了。是啊，就算他如今建立了超前的领先优势。但后期我们完全可以通过人数来弥补。伟人说过，人多力量大，绝对是不会错的。我还不相信，未来他还能够这样一人镇压所有。好了，你们也别瞎逼逼了。说句不好听的，你们也都是一群白眼狼。若不是他领先一步，哪有咱们新手村如今的与众不同？在座哪一个没有享受到这个福利？嘻嘻，杨哥，还是你敢说，本小姐早就看不惯他们这些嘴脸了。没有，不语，这么强大的爆发，你们这些高管负责人会有现在的超高待遇？真是一群白眼狼。你你陈小姐，别以为你是西河集团的二小姐就敢这般羞辱我等，小心我们联合起来抵制你们。西西，急了，你急了，被我戳心窝子了。特别是你，王有福，原本只是一个王氏集团地级县的小经理，要不是有幸分配到幺零零零幺九幺新手村，现在一个月的工资怕是都没过万吧？如今呢，最少十万以上吧？你扪心自问，没有不语的间接原因，可能吗？傻逼玩意，没点数！哈哈。骂得好，就算是要编排不语，这货也是我们这些真正的家族子弟才有资格，哪轮得到你们这些打工仔瞎逼逼，还特么好一副指点江山的模样，搞得我还以为你们是各大势力组织的真正画事人呢！哼，看不清自己身份的一群废物，各大家族子弟都是有自己的骄傲，他们有资格编排不语各种是非，但下面的员工可没有。不可否认，突兀出现的独行侠玩家不语是狠狠打了各大势力组织的脸面，但他们也不得不佩服。不语如今取得的惊人成绩，所以他们圈子内可以编排不语的各种是非，但这群打工仔明显是间接受了不语的不少好处，现在还在这里瞎逼逼，就连他们都看不下去了。不懂感恩的狗，同样也是他们这些高高在上的家族子弟最厌恶的奴才。众多集团公司的负责人，这会儿的确是被几个公子哥给训斥的面红耳赤，一时也无法反驳。丁幺零零零幺九幺新手村晋升任务第二阶段开启。请所有100091新手村玩家做好准备，十级 BOSS 战争巨兽傀儡降临。站在城墙上负责境界的众多势力组织的精英玩家，立刻看见一道巨大的光束从天而降，一只体型庞大、足足有十几米高的象形机械怪物便突兀的出现在城门外不远处。双目泛着骇人的红光，一对金属象牙犹如两柄巨大弯刀，浑身银白色的机械骨骼纵横交错。更加可怕的还是那硕长巨大的机械象鼻，时不时还会在空中抽出一阵爆鸣。猫一声惊天地的可怕巨吼响彻全场，甚至所有玩家都受到几十点的生命值扣除伤害。战争巨兽傀儡等级，食品阶 ，BOSS 生命， 10万物理伤害， 2 1 9十物理防御， 1 0 6法术防御， 1 1 2敏捷， 8 8技能，战争蛮冲，瞬间爆发巨大蛮力，对前方目标造成不可抗拒的冲撞伤害，造成目标 400% 的物理伤害。冲撞期间，目标无法移动，持续时间3秒。冷却时间15秒，战争绞杀，使用巨大的象鼻旋转袭击，对10米乘10米范围内所有目标造成 150% 之物理伤害，持续时间10秒，冷却时间60秒，战争践踏，前提重踏，造成5米乘5米所有目标晕眩效果，持续3秒，并且产生 70% 之物理伤害，冷却时间180秒，战争狂暴，当生命值低于 30% 时，全属性提升 30% 技能冷却时间减少 30%。持续时间30秒，战争堡垒。当生命值跌至 50% 自动转化成堡垒形态，防御力提升 100% 生命值每秒恢复 1% 持续时间30秒。四，所有能够探查到战争巨兽傀儡具体属性的玩家，几乎都是倒吸一大口凉气。真特么恐怖！抛却超高的基础属性不谈，专为战争而生的五大技能，就足以令所有团队绝望。团队其实最怕这种为战争而生的怪物。战斗起来，玩家就像麦子一样，很容易便被成片收割。看见这只 BOSS 的变态属性，也让现场许多势力组织的负责人再次明白。
他们现在的进度的确是远超了其他新手村太多了。若是换做他们自己团队来攻略，起码要多数玩家晋升至十级，还要佩戴不少加物理伤害的装备，才有可能堪堪打得动这只 BOSS。那么，就需要所有势力组织联合出动十几万玩家集体上阵，最终才有可能磨死这个 BOSS， 并且都还可能要轮番死上好几回。这就是新手村大后期的最终 BOSS 的恐怖，必须是全村玩家全力以赴才能攻略的存在。还好，现在不需要他们团队精英亲自上阵，否则唯一结果也只有团灭。沉默望着战争巨兽傀儡的变态属性，也是咽了咽口水。的确是挺变态的，但是他随后又是笑了。这种 BOSS 用来战争，攻城略地，绝对是碾压式的存在。血厚，防御高，技能多，简直就是为战争而生。但对于沉默来说，却是他最喜欢的怪物类型，因为他的敏捷只有可怜的88点。玩家。不语，等级，十经验值，幺六九九二零零三二零零零零零。点击查看其他属性详情。对于其他玩家来说，战争巨兽傀儡的敏捷或许已经是新手村的天花板存在，但就沉默高达一百零五的敏捷来讲，那就是玩虐。若不是 BOSS 的几个技能确实颇为变态，都有秒杀他的可能，沉默都敢单挑。但本着不敢死的保守做法，有着成千上万炮灰诱骗技能，这个 BOSS 还是很轻松就可以拿下的。为了防止又出现骚乱和安抚所有势力组织，沉默立刻花一枚银币在区域频道发布了一则置顶声明：所有参战玩家请注意，只要配合得当，本人有百分百信心拿下这只 BOSS。其他非参战玩家请勿进入战场，否则本人随时可能放弃。沉默发布的声明自然是在城内外引起了一片喧哗，城外所有炮灰玩家却是立马兴奋不已，因为任务若是真的完成，他们所有参战玩家都将获得十万龙国币的奖励。虽然他们因为身处100091新手村的缘故，即便是炮灰，身价也比从前提高了许多，但一次参战就能够额外获得10万龙国币的奖励，还是很有吸引力的过。过所有炮灰玩家其实都很积极配合，哪怕明知道可能随时会被不远处的恐怖战争巨兽踩死，都无所谓。所有玩家准备 A 计划执行，进攻！一声声口号立刻响彻城外，不断向四周蔓延。城外参战的炮灰一共有三万，都是各大势力组织抽调。都能够严格执行所有命令，所以哪怕传递命令，也要靠人声互传才能够完美执行。虽然现实中没有经历过战争，但这样宏大的战斗场景，还是令沉默都感到无比震撼。站在二十几米高城墙上的所有势力组织负责人，看的那更是热血沸腾。三万炮灰犹如蚂蚁搬迁一般，密密麻麻，迅速涌向战争巨兽傀儡。炮灰玩家并非单纯的冲锋，很多玩家都是联手抱着几十米长的木材柱子集体冲锋。还有一些玩家则是人手石块，抵达攻击距离就奋力丢出。这些系统规则默认的物品，都是玩家通过新手村任务获得，例如采矿的石块和伐木的木材等等，因此也被特意拿到战场上来使用。虽然还是无法对 BOSS 造成任何一点点伤害，但却可以起到很明显的骚扰作用。特别是抱着十几米长木材柱子的玩家们，骚扰起来更是恶心至极，总是往“战争巨兽傀儡”的眼口招呼。还有一些玩家则是扛着木材柱子绕道，“战争巨兽傀儡”。的身后不断向着菊花捅去，哪怕战争巨兽傀儡乃是机械之身，也是被骚扰的愤怒异常。再加上不断袭击面门的石块滋扰，彻底是将他惹怒了。一个一个技能，好似不考虑冷却时间般肆意释放，巨大的机械鼻耍的就跟螺旋桨一般，周身立刻就是清空一片又一片。绞杀完毕后，战争巨兽傀儡随即又施展战争蛮冲，身前一条直线数百人瞬间就被他冲撞的血雾纷飞，死无全尸。冲到最后时，更是撞上城墙，差点都直接将12米厚的城墙给干穿。站在城墙上看戏的诸多工会组织精英玩家，甚至有许多玩家还不幸被剧烈摇晃而甩飞出去，当场活活摔死。太尼玛，吓人了！继续冲杀回骚扰人群的战争巨兽傀儡，随后又是仰天跃起，重重一踏。四周还没来得及逃跑的玩家，直接就是进入昏厥状态。一些血量不够的玩家，更是被当场震死。啧啧啧，果然是为战争而生，简直所向睥睨。沉默看见三个技能都已释放，立刻就是从玩家始终保留的空隙通道中冲向战争巨兽傀儡，随手一刀，叮，敌对状态触发，敌对目标附加二层古神诅咒， 1,808 1,808 一连串可怕的伤害数字忽然便是出现在战争巨兽傀儡头上，猫受到莫名袭击的战争巨兽傀儡瞬间也是大怒，仇恨立刻便是转向已经远离的沉默身上，奔跑起来的战争巨兽傀儡。杀伤性同样不低，沿途任何阻挠的玩家，顷刻就被踩成渣渣。分散等待，分散等待，随时准备 B 计划。
，战场命令瞬间响遍全场，所有炮灰玩家立马便是四下奔逃，远离 BOSS。等到稍微远离 BOSS 后，所有炮灰玩家才回过神来。刚刚 BOSS 脑上是不断冒着 1,808 的伤害吧？几乎是瞬间，所有玩家都有些怀疑自己是不是看错。卧槽，我看见了什么？负 1,808 这是真的吗？我姥姥的老花镜，特么绝对眼花了。不，你没有眼花，是这个游戏主脑开花了。数据绝对出错了，玩毛线啊！这种差距，哪怕在后期也无法弥补吧？哎，不想说话了。我感觉我们玩的真的不是同一个游戏。马德，这贱人绝对开挂了。所有围观的玩家内心都是一千万匹草泥马来回奔腾，甚至很多玩家都在怀疑是不是出现幻觉了。哪怕是玩游戏，他们都觉得这可能都不是真的。就算是那些黄金级以上的天赋，哪怕转职之后，也很难造成如此恐怖的伤害啊！这种恐怖伤害。给所有围观玩家的感觉只有三个字：不真实。然而，现实却是那么真实。当所有玩家继续望向远处，还在不断追击不与大佬的 BOSS 时，其头上依旧是不断飘着 1,808 1,808 1,808 1808的骇人伤害数值。就算是开挂，也要有个限度吧。上次击杀五级 BOSS 时，每秒219的伤害已经够夸张了。如今每秒 1,808 的伤害，是不是有些太违规了？哪怕是习惯躺平的炮灰玩家们。都觉得极其不公和难以接受，更何况在城墙上那一批自诩为人上人的存在，此时此刻他们内心都崩溃的。上次他们揣测过那种造成持续伤害的手段，或许只是一次性道具所为，但这一次 BOSS 之战却是再次告诉他们，或许真的有可能是不语的独门手段，而非是什么一次性道具，并且每秒造成的伤害比之上次还要翻上了好几倍，达到了恐怖的 1,808 那么就证明未来或许还会不断增强。若是真的坐实这则消息，谁还能在游戏里治得了他？纵使转职以后有了强大天赋的加持，也很难扛得住这样可怕的持续伤害啊！城墙上所有势力组织的负责人都是眉头紧锁，所有家族子弟也都是深深陷入自我怀疑。幺零零零幺九幺新手村的所有玩家，难道真的要一直活在不语的阴影中？很多势力组织的负责人及家族子弟都是一时难以接受。但眼下发生的一切，又是那么血淋淋的残忍。在座的各位眼光都不差，自然也看得很远，几乎可以预料到的一部分未来玩家，不语或许将真正成为100091新手村的无冕之王，甚至整个游戏也难逢敌手。或许现在这样猜测还为时过早，但若是没有其他巨大变故，按照如今采集到的各方数据来推测，那还是极有可能的。这一会儿，即便是已经看见 BOSS 被击杀的希望，新手村即将晋升的喜悦也莫名变得索然无味了。最怕就是人比人，一比真想死啊！差距大到都完全没有弥补的希望。BOSS 回来了 ，B 计划执行，所有玩家上前。冯强的命令立刻从各个玩家传递到整个战场。BOSS 血量即将跌下 30% 很快就要触发战争狂暴。技能了，沉默立刻又是溜着 BOSS 返回战场。这时候便需要炮灰玩家来扛技能了。还好这些线下和各个公司签订过协议的炮灰玩家，始终都能够严格执行工会命令，积极配合。遭遇残暴无比的。战争巨兽傀儡肆意冲撞践踏，也能够一往无前，英勇面对。当 BOSS 血量低于 30% 时，自动激发了战争狂暴技能，全属性瞬间提高 30% 狂暴后的 BOSS， 即便是沉默也扛不住的，根本不敢单方面逃跑，所以也只能让炮灰玩家分担仇恨。战争狂暴技能加持中的 BOSS 彻底是杀疯了，随便践踏都能踩死数十个玩家，全属性提升 30% 更是让战争蛮冲技能的威力大增。冲撞线路上化作血雾的玩家顷刻过千，甚至连宽厚的城墙都洞穿。再加上冷却时间 30% 的缩短，战争绞杀刚好无缝衔接，轻易便能横扫一大片又一大片蜂拥而至的勇猛玩家。只是短短十几秒的狂暴时间，便足足有上万炮灰玩家死亡。由此可见，这个 BOSS 的杀伤力有多么可怕。还好有众多玩家的阻挡，否则敏捷瞬间也拔高 30% 的 BOSS， 或许还真能够瞬间弄死沉默。根本不需要完全追到，拉近一定距离以后，只要随便来上一个战争蛮冲、战争绞杀，或是战争践踏，都是有可能远距离弄死沉默。其实 ，BOSS 最后一个战争堡垒技能也十分恶心，其他任何一个团队遇见都要骂娘，但对于古神诅咒天赋来说，依旧是完美天课。无论是瞬间提升防御，还是每秒 1% 的生命值恢复，都是被古神诅咒附加效果磕得死死的。所以，过程虽然有些坎坷。战死的炮灰玩家更是不在少数，但总算是将这只恐怖的 BOSS 生生耗死。BOSS 战争巨兽傀儡的确是死的有些憋屈，若不是古神诅咒天赋的真实伤害足够恐怖，让 BOSS 最后的 30% 血量连维持狂暴30秒的机会都没，现场未必还能剩下多少炮灰玩家。最关键
没有炮灰玩家的英勇阻挡，沉默还真的不一定能够在狂暴状态中的 BOSS 追杀下逃脱。所以，战斗过程看似很短很简单，其实也是充满了惊险。丁，击杀十级 BOSS 级怪物，战争巨兽傀儡，经验值加120000。丁，击杀 BOSS 级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，天赋品级升级中。全球通告，丁，龙国区玩家不语，首次击杀十级 BOSS 级怪物。战争巨兽傀儡特奖励自由属性点加十，金币加一百，龙国区声望加一千，全球声望加五百。看着轰然倒地的庞大 BOSS 身影，听着耳边响起的全球通告，站在城墙上的所有家族子弟的面色都不是太好。玩家不语，那实际战力完全是超乎了他们的想象，更是彻底脱离了他们的掌控。哪怕此刻新手村晋升任务已经完成，他们的心情也依旧沉重。倒是所有势力组织在100091新手村的负责人，此刻。却是乐开了花。他们虽然也看不惯，不语，一家独大，甚至骑在他们头上，但不可否认，新手村晋级任务完成，对他们这些打工仔来说，可就是天大的机缘。一旦新城镇的功能远超其他新手村，幺零零零幺九幺新手村的所有玩家可是要首先获益，身价必然也会随之暴涨。更何况他们这些幺零零零幺九幺新手村所属工会建设的负责人，定然也是要水涨船高。的确，他们是真的没有资格非议玩家，不语。若是没有他的遥遥领先，哪有他们如今的非凡待遇？至于不语，得有违常理的恐怖持续伤害，又有何妨？反正他们也只是打工的。不语越厉害，短时间内来说，对于他们这些打工仔来说，绝对是利大于弊。沉默在 BOSS 身死的瞬间，就出现在了他的尸体身边，立刻便是将一张不显眼的卡牌收入其中。随后，他才快速将其他掉落物品捡取。沉默也很欣慰 ，BOSS 死亡后。距离他尸体不远的玩家都老实的没上前抢夺暴露物品，很显然，他之前发出的严正警告还是很管用的。此时此刻，他最想做的事，自然是立马查看收获。沉默其实还有些郁闷的，他的称号“征服者”击杀 BOSS 级怪物时，有一定几率窃取 BOSS 一项被动技能，并没有被触发。说实话，他还是很眼馋 BOSS 的被动技能——战争狂暴，生命值低于 30% 就能够自动进入狂暴状态，全属性提升正 30%。技能释放冷却时间还减少负 30% 哪怕在后期也是极为强大的被动技能。失望归失望，沉默最关心的自然是古神诅咒天赋的品级，不知道这次能否升级，但很可惜，同样没有。不过，古神诅咒品级属性上的备注从可成长变成了升级中。很明显，只是击杀一只十级 BOSS， 并不能直接将古神诅咒天赋从青铜级提升至白银级。虽然早有心理准备。知晓天赋品级晋升定然没那么容易，但终究还是有些失望。BOSS 新暴露的卡片并不是基础属性反馈卡，而是另外一种特殊卡片——装备巨线卡。黑铁级使用后，玩家可指定巨线一件黑铁级装备。虽然与之前猜想的装备属性反馈卡有些相似，但功效却是有很大差异。基础属性反馈卡可是一次使用，长期受益；但装备巨线卡却是一次性道具，而且还有着明确的品级划分，黑铁级。装备巨线卡只能够巨线黑铁级装备，不能说不好，但与想象中的还是有着不小差距，价值更是不能相提并论。最关键，后期若是想要巨线更高级的装备，必然也需要使用更高级的装备巨线卡，这玩意估计也会在未来炒上天价。沉默想了想，暂时也没有哪一件黑铁级装备值得使用，即便是巨线了，对自身战力的提升也高不了多少，只能暂且留着。这种黑铁级的特殊卡片虽然有些鸡肋，巨线的只是属性不高的黑铁级装备。但也不可否认它的珍贵，同样不适合过早出现在人们视野，否则一样也会被有心之人推测出许多影响社会动荡的恐怖猜想。战争腰牌，白银级生命加280能量加170物理伤害加20法术伤害加18物理防御加26法术防御加23敏捷加12附加属性。释放范围型技能时，额外增加正 30% 伤害范围。佩戴要求，十级 BOSS 这次同样掉落了一件白银级装备，属性比之白银级、狂暴罗曼战甲可是要好上太多。不愧是可以攻城略地的战争巨兽傀儡暴露的装备，这种可以增加杀伤范围的属性，的确是最适合战争。不得不说，十级用的白银级装备就是比五级用白银级装备优秀。这种属于腰牌类的装备，又是一种新的装备类型，只需要挂在腰间就能够生效，而且一次性还是七维属性全加，提升不可谓不大。最关键，白银级装备都会有附加属性，这块腰牌的附加属性，释放范围型技能时额外增加正 30% 伤害范围。对于即将要转职法师职业的沉默来说，绝对是十分契合。沉默之所以想要转职法师职业，看重的就是其技能的范围效果。故而。
这件腰牌的属性总算是令陈默心情有所好转，否则天赋品级未晋升，征服者称号属性没触发，黑铁级装备巨献卡还那么鸡肋，真的会让陈默怀疑是不是狗系统有意打压他。当然，他也很清楚，哪怕征服者称号属性再逆天，也需要看几率。若是第一次就触发了，反而还会让他觉得不可思议，毕竟他又不是狗系统的亲儿子。战争巨兽傀儡核心，任务物品内含强大的神秘能量。乃是祭献诸神最好的点心。除了这个任务物品，其他两件都是黑铁级装备，和他身上其他十级的黑铁级装备也相差无几。这一次收获整体来说也还可以，但也说不上多满意。可能是自己之前奢望太大，与预期还是有些差距。若是别人知晓他如今的这些巨大收获，极度的眼睛都会爆炸。人呐，就是始终不会满足。随手将白银级腰牌挂上，身上银白色的光芒又是加重几分。四周围观的所有炮灰玩家。立马也觉得眼睛都快要被晃瞎了，沉默嘴角都是忍不住抽搐。狗系统设计装备特效也太骚包恶心了。最关键，这游戏还没有选项可以自主选择关闭装备特效。没办法，生性想要低调的沉默也没法低调。不过这也没多大事。游戏外他或许还需要再苟一段时间，游戏内他完全没必要，甚至都可以肆意浪起，否则都愧对他这身极品装备和逆天属性。收拾好心情。沉默随后便在冯强他们的护送下返回城镇，然后前往新手村晋升任务最后一环的祭坛处。此时此刻，不仅仅是众多玩家围在祭坛边上， 1 0 0 0 1 9 1新手村的所有 NPC 也都来到了祭坛。每一个 NPC 都各自站在祭坛的某个节点上，神情前所未有的肃穆。尊敬的玩家，不语，请您亲自将战争巨兽傀儡核心放置在祭坛中央石台之上。沉默刚刚走进祭坛，年迈的 NPC 村长竟然在祭坛上方直接招呼。还要求沉默亲自将战争巨兽傀儡核心放入祭坛中央，可能是 NPC 村长自动检索到了战争巨兽傀儡核心，在他身上，沉默也懒得多想，亲自就亲自，这时候也不可能无辜害他。沉默拿着战争巨兽傀儡核心，便一步一步走向祭坛中央。当沉默将战争巨兽傀儡核心放入祭坛中央石台上，瞬间，一道璀璨之极的光华刹那冲天而起，极致闪耀的光华使得沉默也不禁闭眼。差点闪瞎他的迷人双眸，内心更是麻麦批吐槽狗系统瞎搞特效。丁幺零零零幺九幺新手村玩家不语，祭献战争巨兽傀儡核心，无上存在倍感欢愉，特赐神秘祝福，生命羁绊。丁幺零零零幺九幺新手村晋升任务成功完成，即将进行全面升级，请所有幺零零零幺九幺新手村玩家尽快下线，升级时长十二小时，三二一该死的狗系统！祭坛四周立刻便是一阵喧闹怒骂。又是这么突然袭击，短短三秒钟逼人下线，这与强制下线有毛区别啊？沉默甚至都来不及查看新获得的生命羁绊，便是眼前一黑就被强制下线。沉默也没想到，最后自己亲自将战争巨兽傀儡核心放入祭坛，还有额外奖励。幸好之前谨慎心作祟，难得没有嫌弃麻烦，否则刚刚若是偷懒把任务物品交给冯强他们处理，那不就与这个神秘奖励无缘了？狗系统当真是处处埋坑啊！一不小心就容易遭。只是真的有些好奇。无上存在特赐的神秘祝福，生命羁绊到底是什么？是否会有大惊喜？狗系统也真是的，就不能等他稍微查看完属性后再替他下线？太他妈吊人胃口了！随着100091新手村玩家集体下线，游戏外的世界也彻底沸腾了。哥们，真他妈羡慕死你们啊！马上就能够享受更高的福利了。是啊，战争巨兽傀儡这种十级 BOSS， 按照我们新手村如今的进度来算，最少也要半年才有可能推到啊，说不定还要更久都有可能。马德，这该死的破游戏，连转村的选项都没，差评！不语，这贱人绝对开挂了，哪可能有这么恐怖的伤害？简直没法玩了。是啊，每秒 1,808 持续伤害，据说持续时间还长达100秒，相当于一次攻击就能够造成1 8万零0百伤害，特么谁能扛得住？就是啊，根本没法比，就算有药剂补充，也特么能够喝穷。药剂，除非每秒能够补充上千生命值的高级别药剂，否则照样看扛不住。嗯，你们有没有想过，每秒 1,808 伤害都可以直接秒杀许多玩家了，哪还有机会喝药？傻逼，我说的是后期，现在谁扛得住？楼上才是傻逼。我还想要告诉大家一个不好的消息，不语，这贱人在杀五级 BOSS 时，每秒才造成219的伤害，而如今才过多久，每秒伤害已经提升到了 1,808 了。所以，你以为的后期只是你们的后期吗？后期怕是这家伙的伤害更加恐怖。嘶，玩毛线啊！全服第一，现在就内定了，有毛意思啊！哎，说实话，若不是这游戏的确是神奇，还能够治好老子的腰痛。
，我他妈现在就退服了。哼，都是些嘴炮王者，这游戏根本不缺玩家，你们爱退就退，别在这里鼓捣别人退游，自己却悄咪咪玩的飞起。你们这些糟老头子，坏得很，网上闹得很欢，线下同样闹得很。无论是国家组织还是其他势力组织，都是在明目张胆大肆抢人。一些还没加入任何势力组织的100091新手村散人玩家，甚至直接被有关部门特招。说是特招，其实和抢征没多大区别，完全就是另类的抢人行为。当然，很多隶属工作室的100091新手村玩家，同样是再一次成为各方势力组织及有关部门争抢的对象，甚至大白天就开始上演抢人行为。很多势力组织为此还不断发生大规模械斗，最后各地还是出动了大量武装部队，才将这样的骚乱稍微压制。任何有实力的组织都知道，现在就是抢夺新手村100091玩家最佳的时刻。谁也不愿意轻易妥协放弃。若是100091新手村晋升完毕，必然会有一些更高级福利展现，竞争也将会更加激烈。这还是各方势力尽量压制的结果，否则局势还会更加混乱。小型的工作室根本留不住100091新手村的玩家，所有100091新手村的玩家，要么被挖到大型势力组织旗下工作室，要么就是被有关部门特招。即便是大型势力组织旗下的工作室，安保力量也是提升了好几个档次。就是为了防止其他势力组织抢人，为了预防100091新手村玩家受到家人安全的影响，很多势力组织更是不惜大费周章将这些玩家的家人也一并安排保护。只是短短几个小时，各方势力似乎就默契的做了同样的安排，任何势力组织都不敢轻易让100091新手村玩家外出，生怕就被别的势力组织给抢掠。100091新手村玩家在拿到高薪待遇的同时，几乎也是失去了人生自由。起码在很长一段时间，估计都会。沉默窝在酒店里看着网上各大平台的报道，以及吃瓜网友的爆料，心中也是极为不安。现在就连100091新手村的普通玩家都将会遭遇如此对待，这个社会离彻底失控是越来越近了啊！ 100091新手村的玩家虽然都会获得高薪待遇，但却是完全没有人身自由了，彻底将沦为各大势力组织的打工人。最关键，现在有关部门都直接下场抢人，就可见形势有多么严峻。沉默愈发觉得时间紧迫，他也不知道自己能够隐瞒多久，恨不得现在就搬进安全系数更高的房和地下城堡。因为心欲三零可以治疗疾病的缘故，父母和小妹那里也早都积极玩起了游戏。但为了预防万一，沉默更是强制要求他们辞职归家，安心在家玩游戏就行。唯独小妹那里暂时也不好要求退学，沉默也只能特别交代，尽量留在学校里，千万别到处乱跑。还好幺零零零幺九幺新手村早就满员了。他们这些后来加入的玩家都不可能随机到100091新手村，否则这会儿也是个大麻烦。有关部门其实早就想进行一轮关于游戏的人口普查，但无论是各方势力组织还是玩家个人，都是强烈反对。特别是涉及到游戏天赋的保密，许多玩家都不愿意妥协。无奈，有关部门也只能作罢。因此，很多100091新手村的玩家其实都是前期自己太过色。反而暴露了自己现实的身份，才会被有关部门和各大势力组织找上门。否则，单凭游戏里的面貌，又没有录影录屏功能，还不一定能够找出某个玩家的真实身份。时间不知不觉， 1 2个小时便是过去。沉默与酒店重新沟通了一下送餐事宜后，又将客厅内一张巨大的实木沙发顶在大门上，才打安心上线。沉默不得不小心，谁知道有没有哪个势力组织会不会突发奇想来排查一下他的游戏角色？沉默是踩着时间点上线的，依旧还是身处在祭坛上。同一时间上线的玩家也是络绎不绝，没什么变化，难道还没有晋升完毕？有啊，你们看地面，好像有着某些光滑纹路显现。是啊，地面上好像通电了一样，隐隐都在发光。我也看见了，你们快看，城墙那边也是在莫名发光，真的像通电了一般。啧啧啧，我们离开的时间，这群 NPC 似乎真的搞出了什么大动作啊？呃，难道还没升级成功？狗系统强制我们下线的时间是卡的死死的，怎么升级时间却延后？哈哈，一切解释全归狗系统所有。这个游戏咱们可是没有一点人权的，连投诉的通道都没。就算是明天才升级完毕，你又能怎样？随着玩家不断上线，整个祭坛附近立刻就是炸开了锅，吵个没完没了。看着依旧在隐隐闪烁光芒的地面，沉默也不是很着急，可能真的还没有升级完毕吧。眼下赶紧研究一下新获得的生命羁绊才是关键。生命羁绊使用后，生命属性可与其他任意属性绑定。获得同等基础属性点加成效果。沉默看着介绍，眼瞳都瞪大了。是他想的那样吗？是否选择绑定属性？沉默根本没有犹豫，立刻就是选择绑定敏捷。叮，生命羁绊触发
、生命属性、成功绑定敏捷属性、生命基础属性、永久同等敏捷基础属性。随着系统提示音的响起，沉默立刻便看见自己生命属性上的数值在狂升。玩家，不语，等级，十经验值18192003200000生命。16280840加780自由属性点星号时，能量6 5五万零一百九十加四百六自由属性点星号时，敏捷8 4四加四十物理防御， 1 9加九十法术防御， 1 9加七十物理伤害， 1 9加六十法术伤害， 1 9加十八毒素抗性， 8自由属性点。林叔叔啊，生命值直接暴涨650点，安全感立马爆棚。原本计划转职脆皮法师后。生命值还是有必要提升一下的。法师拥有远距离攻击方式，也并非需要像之前那样全敏加点，因此便打算改成生命二敏捷三的均衡加点方式，却不想会突然获得如此之大的惊喜奖励。有着古神诅咒天赋，自带可怕的真实伤害，比之很多全家法术伤害的法师都更加恐怖，所以法术伤害对于沉默来说也是无所谓。自始至终，他就没想加过，唯有敏捷一直都是沉默最在意的属性。因为敏捷除了关系移动速度，还影响施法速度。对于法师来说，跑路保命还是输出频率都是异常关键，敏捷就必不可少。现在法术伤害属性和生命属性都不需要考虑了，全家敏捷属性绝对是沉默未来最佳的加点方式。沉默也没有想到，完全是出乎意料的大惊喜。现在更是庆幸之前没有偷懒，选择自己亲自完成最后的任务环节，否则这会儿估计连哭都没地方哭。有了生命羁绊。法师雪薄的致命弱点将不复存在，这种法师才是沉默最想要的职业。一个法师不仅血厚，还跑得贼快，伤害更是高的害人。未来任何玩家对上他，怕是都会觉得恶心无比，甚至陷入深深自闭。全球通告：丁，龙国区100091新手村晋级完成，赐名：起源，成为全球首个城镇级庇护所。特奖励：起源镇所有玩家自由属性点加五。起源镇范围内暴率永久正 10%。起源镇所有商品限量永久九折优惠，又是直达全球所有在线玩家脑海深处的三声：全球通告，恶心至极，眼红不已，郁闷无比，极度生烟。狗系统是习惯不当人，非要让全球玩家羡慕的面目全非。三项奖励，哪一个拿出来都足以令现阶段的玩家疯狂。最关键，所有玩家都清楚，这些奖励基本上都是100091新手村玩家躺平白得的。这下子是真的羡慕了。他们新手村怎么就没有一个像不语这样的超级大佬呢？躺平带飞的酸爽，他们也好想体验啊！玩家不语，仅凭一己之力，便将整个新手村五十万玩家的综合实力硬生生拔高一截。哈哈，白得五个自由属性点，不语，大佬万岁！我要给你生猴子，爽啊！有了这五个自由属性点，特么我终于可以单挑绿毛虫。嘿嘿，起源镇一听就是个好名字，暴率永久挣百分之十。保佑我能够爆出一件装备啊！走，赶紧去看看升级后的城镇有哪些变化。哎，你们看，很多商店的牌匾上有名字了，武器铺、服装铺、首饰铺、药铺、杂货铺，分的还挺细呢。哇草，真的是转职大店！我果然没猜错，这么雄伟的建筑不是转职大店是什么？当初就该和许三炮打赌，特么亏了三个铜币。沉默告别，想要继续护送的冯强他们，打算随着人流在新的城镇里独自探索。不过。很快他就有些后悔了。骚包装备特效加持的他，走在哪里都是会引来一阵围观，想要上前和他攀谈的玩家比比皆是。还好有着超高的属性加成，使得他具有碾压式的力量，任何玩家都难以堵住他的去路。一些依旧死皮赖脸的玩家，则是被他直接野蛮撞开，摔得狼狈不堪。还有一些玩家，明显是抱着试探的目的，竟然肆无忌惮趁乱偷袭。沉默也没惯着，只要进入自卫反击状态，立刻便是一刀斩出。1,808 的真实伤害，根本没有哪个玩家能够扛住一秒。无情杀了好几波找死的玩家，很多看热闹不嫌事大的玩家，才终于不敢轻易上前搭讪了。当然，各方势力组织也获得了他们最不想看到的结果。不语，这挂逼真的可以轻松造成 1,808 的变态伤害。沉默沿途都没有进入其他商铺，随着人群涌动，最先还是进入了心心念念的转职大店。转职大店建设的十分宏伟，无论是地面瓷砖还是吊顶装饰，都是异常华丽。镌刻的无数纹路更是充满了无尽神秘。六尊十几米高的职业导师雕像静静耸立在大殿中央，任何站在他们身下的玩家都会莫名感到巨大压力。转职大殿里的凑热闹的玩家同样很多，沉默只能依靠蛮力使劲往里面挤。很多玩家即便是认出了沉默的身份，想让路也让不了。偌大的转职大殿真的是挤得寸步难行。说实话，这种时候
，沉默就很想来一个大范围的技能，清空才是最优解。有着碾压式的蛮力加持，沉默也是花费了好几分钟，才硬生生是挤到了法师转职导师的雕像前。触碰雕像的瞬间，眼前立刻弹出提示：“你已达到十级，符合转职条件，是否选择转职法师？”沉默自然毫不犹豫选择是。随后，转职导师雕像的眉心突然就是开裂出一道缝隙。从里面激射出一道诡异的蓝光，瞬间笼罩沉默。沉默顷刻之间，便是觉得自己进入了某种玄之又玄的境界之中，似乎莫名就明白了法师的职业真谛，轻易就能够感受到四周游离的法术因子。全球通告：丁龙国区玩家不语，转职成功，成为全球首位职业法师，特奖励本职业唯一专属技能——法神眷顾。又是垃圾短信一般的三次强制骚扰，全球玩家直接是妈了，有意思吗？所有好处都该被他一个人独享了呗！疯了，真特么无语了！该死的狗系统，还有没有点道德了？我不听，不想听，关我毛线啊！下次这种独属于个人的全球通告，可不可以别给我推送了呀？简直就是魔咒啊！听见我就肝火上扬，口腔溃疡都冒出来了。哎，这游戏这么搞下去，完全失衡啊！狗系统不管管也就罢了，还助纣为虐。是啊，一个人独霸，以后成了单机游戏，有意思吗？叉叉叉，不语。这挂逼再这么秀下去，迟早要遭天打雷劈！呵呵，我也被恶心到了。不语，这贱人也不知道收敛一下，一人独享所有好处，良心安吗？安不安？我不知道，反正我已经砸小人埋粪坑诅咒他了。楼上牛逼，待会儿下线我也画圈圈诅咒他。该死的狗系统，我他妈现在最讨厌听见的就是全球通告。今天已经是第二次害我被怪物干死了。是啊，狗系统是真的可恶，无论在做任何事，都会被这三声系统提示搞得脑壳嗡嗡的。简直没有一点点人权，投诉无门就一起诅咒，导致这一切的不语啊！欢迎加入道不语军团，全球很多玩家今天都被两次六声全球通告给恶心到了，甚至一度无心游戏，都是在各自新手村区域频道内吐槽咒骂。沉默倒是觉得这全球通告异常美妙，宛若仙音。今天绝对是他的幸运日，妥妥的惊喜连连。全球第一个转职的玩家，果然是额外有奖励。刚刚恢复清明的沉默。自然是立刻查看起这个法师职业唯一专属技能，法神眷顾唯一专属。封印中受到无上法神的眷顾，清除一切负面状态。持续时间15秒，冷却时间180秒。强，绝对是难得的强力技能，甚至不只是对于法师，对于任何职业都是极为难得。有了这个技能，沉默的保命能力绝对又将再次提升一大截。而且，这个唯一专属技能居然还有后缀，封印中。那就证明这个唯一专属技能还能够变得更强，只不过现在连一点提示都没有。就这套路，明显是需要后续完成什么任务或触发某种条件才能解封吧？狗系统就是不敞亮，就不能一步到位吗？即便是如此，这个技能对于沉默现在来说也是属于神技了，弥补了很大一块短板。他虽然获得了生命羁绊，法师生命值偏低的短板已是补上，但若是遇见团队作战，不幸提前被对方强控，而且是上百玩家联合强控。哪怕生命值再高，古神诅咒天赋再牛逼，也是要完蛋。但有了法神眷顾这个强力技能，这样的致命缺陷也将不存在。实在打不过，起码还跑得掉。若论保命能力，法神眷顾有时候甚至比生命羁绊还要关键。沉默都要忍不住要赞美一下狗系统。全球通告出品，必属精品，没有一个鸡肋。除了防御略低，现在生命保障上几乎是没有什么太大短板了。查看完法神眷顾。技能沉默还可以从法师转职导师雕像这里学习一门技能，这是所有新手法师的福利。当然，狗系统依旧不当人，每门技能还需要花费一枚金币，价格绝对不算便宜。如今一枚金币可是相当于好几百万龙国币，而且还是有价无市。可想而知，哪怕转职成功，未来也不是所有玩家都有资格获得技能。原因无他，学不起。就目前发展的火爆趋势，金币的价值必然还会不断拔高。说句不好听的。各国政府联合制定的兑换条例，现在几乎都成为了笑话。当然，也不能说完全没用。最起码，各国政府可是拿着鸡毛当令箭，将之作为法律依据，还是可以做很多事的。火球术，黑铁级凝聚火元素，形成一枚炙热的高温火球，命中目标后，造成 150% 法术伤害，并造成持续灼烧伤害。攻击极限速度10米秒，攻击极限距离5米，冷却时间15秒。锋刃术，黑铁级凝聚锋元素，形成一道无形的旋转锋刃。命中目标后，造成 120% 法术伤害，并造成轻微撕裂伤害。攻击极限速度20米秒，攻击极限距离10米，冷却时间15秒。冰剑术，黑铁级凝聚冰元素，形成一支冰冻的锋利长剑。
命中目标后，造成 130% 法术伤害，并造成轻微冰冻伤害。攻击极限速度13秒，秒；攻击极限距离8米，冷却时间15秒。土墙术，黑铁及凝聚土元素，构建一道巨大的坚固土墙，获得 50% 法术伤害转化，形成综合防御效果。持续极限时间10秒，冷却时间15秒。法师转职导师雕像有四种黑铁及法术可以选择，每一种法术都有着其鲜明的优缺点。火球术，伤害高，攻击速度慢，攻击距离短。造成持续灼烧伤害，锋刃术伤害低，攻击速度快，攻击距离远，造成轻微破防撕裂效果。冰剑术伤害适中，攻击速度及距离适中，但拥有一定控制能力。土墙术防御一般，没有多大亮点。沉默首先便排除了火球术和土墙术，最终还是选择了锋刃术。沉默很清楚自己的优劣之势，他的法术伤害毕竟不高，冰剑术的冰冻效果肯定和法术伤害有关。他后期也不打算额外加一点点法术伤害，未来想要凭借冰剑术控制他人和怪物，估计是没戏，还不如继续发挥他的优势，将攻击距离拉长，攻击速度加快，就能最大限度发挥出古神诅咒天赋的威力。所以，锋刃术整体上还是令他极为满意的。唯一有些可惜的还是，法师转职导师雕像这里的初始技能并没有范围型群攻技能。同时，沉默也发现了一个奇怪的现象，这些技能都没有标明消耗能量的具体数值。随后，沉默才在转职导师雕像那里寻找到了答案。原来，每一种技能的释放会随着玩家等级和属性提升而相应变化，也会受到装备加持而改变，甚至遭遇的情况不同而有所差异。例如，就像法神眷顾一样，会随着自身叠加的负面状态强弱和多少而发生改变。遭遇的负面状态越强越多，想要进化必然就会需要消耗更多的能量才能够达到相应的效果。同样如此。随着法术伤害属性的提升，锋刃术的威力也会越大，需要消耗的能量必然也会增大过。过每种技能都是难以标注出具体的能量消耗的，因为这本就是一个始终无法确定的数值。不过，这样的设定对沉默来说都可以接受。以如今的装备，即便是不加点能量释放，锋刃术的能量还是管够的。即便是到了后期，有了大范围群攻法术，自己的装备肯定也提升上去了，相信能量应该也是足够支撑的。毕竟有着古神诅咒天赋。他这个另类法师根本不需要做炮台型法师，甚至只需要偶尔优雅的甩几个法术，目标便已经灰飞烟灭。学习完技能，自然是很想立马出去浪一下的。但城镇的诸多新功能，沉默也还没来得及了解，只能先按下躁动的心，先探索一番再说。这时候，他不禁都有些后悔了，之前就不该杀那么果决，导致现在都没有哪个玩家敢轻易挑衅他了。考虑到鸿明机制，沉默最终还是暂时放下实验锋刃术的诱人想法，出了拥挤的转职大殿。外面的街道已经没有那么拥堵了，起源镇毕竟是比原来的新手村大上了许多。除了各种功能性建筑附近以外，其他地方还是可以勉强行走的。沉默也没有乱走，而是站在街边刷新区域频道。以其没头没脑的瞎探索，还不如查看区域频道内的玩家发言来的快速。区域频道内的热心玩家自然是不会令沉默失望，只是刷新了短短一会儿，大体就明白了城镇所具有的诸多新功能。说实话，惊喜比想象中的多。其他新手村的玩家怕是又要闹翻天了。100091新手村晋升为起源镇后，城镇中多出了许多种商铺、武器铺、首饰铺、服装铺、杂货铺、药剂铺等等种类繁多，应有尽有。每一种店铺里都拥有相应的物品售卖，玩家最在意的武器铺、首饰铺、服装铺竟然也都有装备售卖，只不过都是黑铁级。当然，价格自然不低，一件黑铁级的装备就需要五枚金币。看着这个眼熟价格。沉默甚至都觉得狗系统是做过市场调研的，他售卖的好几件黑铁级装备都是在平台上一口价五金币成交的。星域三，零的爆率是出了名的低，很多大型工会至今都还没有凑够几套装备，不是买不起，完全是没得买。当然，超过五枚金币也是很有可能可以高价收购到，但具体成效还不如购买大量黑铁级药剂来的实际。而如今，起源镇的各大装备铺里却堂而皇之拥有黑铁级装备售卖，哪能不叫各方势力惊喜？最关键，只要拥有足够的金币，就能够一次性买全。一件黑铁级的装备增幅的确不大，但若是一套呢，意义可就完全不一样了。这种提升绝对比花大价钱购买药剂来的划算。特别是对于很多势力组织而言，全套黑铁级的装备可是能够互相借用的，短时间内都不存在淘汰问题，绝对能够极大提升团队整体的实力。沉默脸有点黑，这狗系统明摆着就是抢他的生意。还好定价是五枚金币，起源镇玩家打九折也还需要四。五枚金币，它只需要比四。五枚金币少，应该还是有市场的。不得不说。
。这些装备商铺售卖的黑铁级装备的确是令他有些不爽，但药剂铺里新增的青铜级药剂却是让他眼前一亮。生命恢复药剂，青铜级，售价880铜币，使用后每秒恢复20点生命值，持续时间10秒。敏捷提升药剂，青铜级，售价880铜币，使用后额外增加20点敏捷，持续时间10秒。同样是七种适用于七维属性的药剂，只不过品级都提升成了青铜级，但效果却是天差地别。看上去青铜级药剂的数据效果只比黑铁级大了一倍，但价格却是贵了三倍还多。但账是不能这么算的，特别是不能以恢复总量来计算。以生命恢复药剂为例，青铜级每秒恢复二十点生命值，黑铁级每秒恢复十点生命值。战斗时怪物和敌人可不会等你慢慢恢复，因此若论保命能力。黑铁级恢复药剂的功效根本不能与青铜级恢复药剂相比，故而这两种药剂最正确的使用方式便是战斗时用恢复效率更高的青铜级药剂，哪怕贵一些也值得。而战斗结束后就完全可以用黑铁级药剂恢复就行，这样就更省钱了。其实青铜级与黑铁级药剂最大的差别，其实还是在提升型药剂上面。单项属性从一次性10点提升增加到20点提升，完全是质的跨越。很多玩家即便是不用装备，使用多种青铜级药剂以后。都能够开始单挑同级别的怪物了，只要有着足够多的金币，升级效率绝对会大幅提升。沉默严重怀疑狗系统就是故意的，将所有怪物属性都刻意拉高，爆率又无限拉低，然后再逼得所有玩家嗑药买装备才能愉快轻松杀怪。狗系统这一手完美的游戏闭环，玩的是真溜啊！除了药剂铺给了沉默惊喜，杂货铺里上架的两种道具也是让他极为满意，都是迫切需要的物品。回城卷轴售价一金币非战斗状态。使用后形成一个临时私人空间通道，进入其中可以立马返回起源镇。随机传送卷售价：一银币非战斗状态，使用后瞬间撕裂空间，随机出现在当前地图任何位置。价格虽然有些不美丽，但两件道具却是极为实用，可以节约很多跑图时间。特别是对于经常需要远离城镇的沉默来说，更是必不可少。深深体会过回城需要三个多小时的赶路艰辛，绝对是宁愿花费一个金币，也不愿意再这样浪费时间了。有这时间，说不定都能再爆几件装备了，不禁都感觉血亏几个金币。过，沉默想都没想，立马便储备了五张回城卷轴。如今财大气粗的沉默，更是打算用随机传送卷来赶路，所以还特意一口气购置了二百张随机传送卷。有了随机传送卷，就再也不用担心城门口拥堵了，使用一个就能直接随机出城。当然，使用随机传送卷是有一定风险的。区域频道内就有玩家一时间玩嗨了，随机到了十级野怪区。刚刚从传送室中恢复，立马就被十级怪物给一脚踩成渣渣，遭遇有些残忍。那名玩家回忆起来都是声泪俱下。沉默则无需担心这些，因为起源镇暂时也只开放了一至十级野怪区，所以沉默甚至可以随心所欲使用随机传送卷。若也能直到飞到十级野怪区，才是真的爽。不过沉默也不用担心十级以后没有更高级怪物来刷，因为起源镇的另一个惊喜便是在传送广场上拥有三个新地图的传送镇。碎星梦幻森林传送费用，一金币；血月恶魔巢穴传送费用，五金币；耀日信徒圣城传送费用，九金币。很显然，根据传送费用的高低，大体上也能够判断这些地图的难易程度。沉默并没有急着进入这些新地图探索，不差这点时间。冯强他们这些势力组织已经联合在探查了，应该能够稍微摸清一些里面怪物的基本情况。玩家可以查看不高于自身十级的怪物属性。进入探查的玩家，只要有五级，便是可以查看出十五级以内怪物的属性。对于沉默来说，其实都已经够了。城镇还有其他一些功能，对于许多普通玩家来说也是极大的福利。例如，任务大殿就有接不完的各种基础任务，不用再像之前那般围着 NPC 抢任务了。这样的结果，对于很多势力组织来说也是大有好处，铜币的产出就会大大增加，才有足够的游戏币来购置装备和药剂，整体实力的快速提升才会有保障。沉默补充完一批青铜级药剂，再次刷了刷区域频道，实在没有发现什么有意思的新功能后，便是打算使用随机传送卷离开城镇，距离十一级还差一点还能够再刷几只十级精英级怪物。最关键，沉默是迫切想尝试一番心心念念的远程战斗有多么美妙。然而，他还来不及使用随机传送卷，游戏头盔外接的警报器却是突兀响起。本就时刻谨慎的沉默，在收到警报声的瞬间，便立刻下线。只是刚刚迅速摘下头盔，沉默就被眼前的一幕惊呆了。房间里安装的自动消防灭火喷头竟然在奋力工作，喷洒的水花将整个房间都淋透了。门外也是传来了刺耳的消防警报
，还有安保人员在门外紧急的呼喊声。稍微一听，沉默的脸瞬间便是黑了。外面的酒店服务人员和保安居然以为他躲在房间里玩火自焚，所以才会触发消防警报。最关键，他们在外面还无法直接进门，明显是被人从房内用重物抵住，更是让他们充满了各种不好的遐想。沉默也是莫名其妙。刚要起身前往门口，将他特意堵门的实木沙发移开，却是蓦然发现自己身体上似乎有了某种变化。怎么说呢？就是和在游戏转职成法师时一样的玄妙感觉。念头一动，手中竟真的出现了一丝微弱的气流在旋转。仔细观察，这不就是法术技能“锋刃术”的衰减版吗？甩手一丢，旋转的气流便是直接射在湿透了的地毯上，顷刻溅起了一连串小水花。威力小的可怜，连地毯的绒毛都没切断。但这确实是游戏中的锋刃术。刹那间，沉默脸色不禁再次巨变。游戏转职竟然会提前将游戏能力反馈到现实世界，能够发挥的威能估计是和现实自身的属性相关，所以刚刚释放的锋刃术才会这么拉垮。但即便是这样，带来的影响也将难以估量。沉默是怎么也想不到，他努力控制基础反馈卡和装备巨线卡的提前现实，却不想会受到来自狗系统的背刺。陈先生，您不要冲动啊！千万不要想不开啊！是啊，陈先生，麻烦您开一下门，是遇见什么困难了吗？我们也很愿意帮忙解决的。小伙子，你没事吧？赶紧开一下门啊！陈先生，我是酒店经理何明啊，还给你送过红酒的，咱们可是相谈甚欢啊！你要有什么事都可以跟我说啊，老哥能帮上的绝对给你解决，不能帮上的也想办法帮你，你可千万别冲动啊！门外更加急切高昂的呼叫声立刻是打断了沉默的深思。好吧，眼下也不是思考这些的时候。陈默赶紧将堵在门口的实木沙发挪开，门外数十安保人员便一窝蜂涌了进来。看见浑身湿哒哒、面色极其愤怒的陈默，酒店经理何明大大的眼睛里充满了无尽的疑惑。何经理，你们先别说话，我不得不先向你们投诉。你们看看那个插座，想想怎么解决吧。高达七星级的酒店，居然会有这么严重的漏电起火隐患。陈默几乎是瞬间便是大概明白发生了。先来一个恶人先告状，稳住情况再说。可能就是他在游戏转职以后。游戏头盔在现实也同步利用电能，一点点缓慢改造他的身体，从而导致耗电过载，一不小心烧毁了插座，引发了火灾警报。沉默其实也暗自庆幸，还好是在有自动消防灭火装置的酒店，否则若是在他那破旧拥挤的出租房，一旦发生火灾，这会儿估计都成炭条了。酒店和经理人也是傻了，竟然不是自杀，反而是他们酒店自身的电路隐患问题。这事要是传出去，现在惨淡的生意绝对会更加雪上加霜。和经理甚至都无暇问及沉默为何要将实木沙发堵门了，毕竟在这行业做了那么久，什么样的奇葩客户没见过？特别是这种明显极度缺乏安全感的客户，更是再正常不过。最终，沉默放弃了向有关部门投诉，如愿的获得了酒店特意准备的补偿。原本居住的房型即刻升级为酒店最高级别的总统套房，并且自动延长一年。对于和经理来说，这根本不算什么。如今的行情，总统套房几乎都是在空着。还不如拿出来当做风口赔偿，但对沉默来说却是白捡的便宜。最关键也避免了酒店向他索赔。现如今他可不敢再轻易提现了。现实游戏化的进程绝对会比想象中的更快到来，特别是起源镇的玩家，只要升到十级，转职以后对现实身体改造的秘密便会自然曝光。时间是越来越紧迫了呀！收拾好烦躁的心情，戴上头盔，赶紧上线。现如今只有实力提升越快，他才更有应对的能力。进入游戏。沉默也懒得再去查看区域频道，撕碎，随机传送卷，便离开了城镇。起源镇三个新地图虽然也有高级怪物，必然也会有精英级怪物，但十级野怪区有现成的十级精英级怪物，所以沉默还是打算先在十级野怪区将十级能够刷够古神诅咒天赋刷到极致，顺便也多给冯强他们一些探索新地图的时间。有着大量的随机传送卷可以肆意挥霍，沉默直接就放弃了徒步跑图，一连撕碎了38个。随机传送卷才幸运的随机飞到了九级野怪区，这已是距离十级野怪区最近的一次传送。沉默也不打算继续尝试了，虽然他不差这点银币，但就怕随机到距离十级野怪区更远的地方。这点路程已经大大节省了沉默大半的跑图时间。不得不说，随机传送卷就是大大的好用，值得五星好评。为了测试青铜级药剂的具体功效，沉默也大方地使用了一支青铜级敏捷提升药剂，暴增20点的敏捷。立刻是让沉默的移动速度再次拔高一大截，奔跑间弱势感分心，甚至都有可能失控撞上繁茂的树木。但必须要讲，这种属性暴涨的感觉是真的飞爽。只是短短十几分钟，沉默便从九级野怪区冲进了十级野怪区
，一些普通的九级怪物甚至都还来不及反应，沉默便一溜烟从他们身边经过。接下来的刷怪之旅，更是彻底让沉默体会到了远程职业的舒爽。沉默凝聚一道旋转风刃，便是随手丢出，距离八九米远的十级精英级怪物的头顶上，便立刻不断冒出一千八百零八、一千八百零八、一千八百零八，有点尴尬。他那可怜的法术伤害，并没有对十级精英级。厄运魔狼造成任何一点法术伤害，不过这都不重要，反正有着古神诅咒可怕的真实伤害就足够了。最关键，此刻他根本无需再像之前那般狼狈逃离，八九米的距离足够他闲情逸致的潇洒腾挪，然后静待怪物慢慢死去即可。这一份从容洒脱才是法师职业该有的样子，同时也再一次证明转职法师绝对是他最佳的选择。有了法术加成，远距离就能轻易击杀十级精英级怪物，沉默的击杀效率又是再次拔高。若不是需要等待怪物死后装备暴露，这种效率只会更高。新掌握的锋刃术技能再不断被熟练，命中率也是持续提高。沉默期间还做过测试，锋刃术的凝聚释放速度是与敏捷属性挂钩，现在只需要三秒左右。若是将全身加敏捷的装备全部卸载，释放速度则增加延长至五秒上下。简单的说，就是技能前摇时间会更长。而之前在现实中测试，完全凝聚释放锋刃术。的时间更是长达十几秒钟，具体多久，前面也忘记详细记录了。果然，敏捷的确是影响技能释放速度的关键因素。锋刃术的法术伤害则是与自身法术伤害大小息息相关。沉默的装备都是十级以内的新手期装备，增加法术伤害的很少，因此才会造成锋刃术的杀伤性很小，甚至连怪物的防御都破不了的尴尬。星域三零是一款自由度极高的游戏，很多操作其实都需要玩家自身去调节适应。法术技能能不能击杀敌人，除了法术伤害和释放速度，最重要还与命中有关。若是一个技能都不能打中怪物，自然就难以造成伤害。而且，打中怪物的不同位置也同样会造成不一样的效果。故而，沉默在使用锋刃术的同时，也不断在掌控攻击准头。同一时间，升级经验也在练习使用锋刃术，击杀怪物中慢慢提升。丁，击杀十级精英级厄运魔狼，经验值加31550。丁击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加一，当前每秒造成负948点真实伤害。丁等级提升至11级，全属性加一，自由属性点加五。丁等级提升一级，额外获得法师职业定向属性点加五。升级是预料之中的事情，天赋古神诅咒也顺利叠加到当前等级能够叠加到的极致。但等级提升一级，额外获得法师职业定向属性点加五，却是令沉默没想到。立马打开自己的属性面板，上面果然标注出了一行新的属性项目——定向属性点。五星属性项目的注释也让沉默明白了这五个定向属性点的如何使用。法师职业定向属性点只能够在与法师职业主要相关的五种属性使用：生命、能量、敏捷、法术伤害、法术防御。这也是法师职业最主要的五种属性，也是几种法师未来侧重发展的加点关键。侧重加生命可以不再血薄，大大提高生存能力。侧重加能量可以成为炮台，法术技能尽情释放；侧重加敏捷可以灵敏飘逸，风筝流与逃命必备；侧重加法术伤害可以伤害爆棚，主打高伤输出；侧重加法术防御可以防御爆表，主打高防辅助。当然，也可以在五种属性上均衡加点，成为综合性的法师。之中的利弊全看玩家自己未来的发展规划。其他五大职业的定向属性点肯定也有所不同，沉默无法得知，也懒得过多去想。此刻他只知道。这对于他来说，完全又是出乎意料的惊喜。原来转职后和转职前还会有这样的不同，并不仅仅只是可以学习相应的职业技能。估计这也是不同职业后期发展开始形成差别的转折点。对于别的玩家来说，可能只是又多出了五点属性；对于有着生命羁绊、祝福的沉默来说，可是相当于十点啊。故而，沉默根本没有犹豫，自然又是将这五点职业定向属性点加在了敏捷上面。与此同时，他的生命属性也相应提高。一个字，爽！沉默最喜欢这种忽然的惊喜了，巴不得多来一些。等级已升，天赋也到极限，十级野怪区也没有继续待下去的必要了。于是，心情大好的沉默立刻便是捏碎，回城卷轴，一道幽蓝色的私人空间通道瞬间形成。沉默迈步进入，原本需要三个多小时的跑图脚程，只是几秒钟传送室，便是立刻回到了起源镇传送广场。这才是游戏该有的样子，省时、便捷、高效。沉默刚刚回到城里，冯强便是立刻找了上来。不是冯强他们的眼线有多厉害，而是沉默这一身骚包的装备特效太显眼，所以他一回来的瞬间
，关于他回城的消息就刷屏了区域频道。沉默其实也在等冯强他们的消息。晋升十一级以后，也只有去更高级的地图打怪才行。不语，先生，三个地图我们都稍微打探了一些消息，但探索区域都不大，特别是后面两个地图，里面的危险不是我们这些低级玩家能够轻易涉足。嗯，明白，你详细说说吧。沉默自然明白，也没指望他们能够获得多少探索度。好的，首先是。碎星梦幻森林，我们大体上是摸清楚了外围的怪物分布，都是11级、13级的植物系怪物。除了伤害高，很多还都拥有极为难缠的控制型技能，能够轻易捆绑缠绕玩家。森林深处具有诡异的浓雾瘴气，玩家一旦进去就会莫名中毒，哪怕使用青铜级生命恢复药剂也扛不住。所以，我们的玩家只是在外围探索，没办法继续深入。沉默闻言，立刻打断问道：“中毒后会有多少伤害？”我们稍微统计了一番，最低都是每秒30点的生命扣除伤害，最高的更是达到每秒80点伤害，持续多少秒？这个倒没有统计，因为没有一个玩家能撑过几秒。嗯，毒素伤害是有些高，你继续吧。说实话，就连沉默都觉得伤害的确有点高。看来新地图《碎星梦幻森林》的确不简单。好的，《碎星梦幻森林》探查到的所有怪物属性和分布情况，待会儿我也会让人整理好再私信给您。嗯，很好。若是在里面打到更好的装备。我还是会优先售卖给你们的，虽然都有了默契，但沉默还是要把场面话说一下，对方才会更加卖力。那就提前谢了。血月恶魔巢穴，我们连外围都没有探索多少，就被里面强大的怪物给秒了出来。唯有几个幸运的玩家在临死前侥幸探查到了一两个怪物的信息，都是高达15级的怪物，属性简直逆天。待会儿也会一并发给您。至于耀日信徒圣城，那就更尴尬了。咱们玩家几乎是没有探索到有用的信息，里面是一座巨大的城市，但城门却是始终紧闭。别说进入了，就是稍微靠近都会莫名自燃。系统提示更是显示，受到耀日圣城的恩赐，造成每秒负三百点进化伤害。啧啧啧，需要花费更多金币的两个新地图，果然是更加危险。不过也还好，最起码血月恶魔巢穴，他应该还是可以去瞧瞧的。就是不知道新地图的怪物会不会掉落技能书，只有一个法术技能的法师，还是有些差强人意的。如今城镇商铺已经有了黑铁级装备售卖，沉默也就没必要再将装备拿出去竞拍售卖。还是以四枚金币的价格，将身上多余的六件黑铁级装备卖给了冯强他们。这个价格绝对是市面上最低的价格了，也是沉默对冯强他们的一种变相扶持。原本沉默也是想卡着装备，不想他们因此快速赶上进度，但狗系统的骚操作实在太多，总是搞出意想不到的事情。原本大家都以为这个游戏极低的爆率，注定要有装备慌了，甚至连新手期装备都难凑齐，却不想狗系统竟直接开放装备售卖。每种装备的售卖上限都是999件，这个上限说高不高，说低也不低，或许不能人手一套，但对于一个只有50万玩家的城镇来说，大体也是够了。毕竟能够买得起装备的玩家只占少数。装备虽好，但大型势力组织其实也将大部分资金用来购买药剂。为了快速赶上进度，药剂的加持是绝对少不了。所以，起源镇所有负责做基础任务、赚取游戏币的玩家，几乎都是在不要命的加班。很多有实力团队的精英玩家，现在不仅仅能够凑齐武器、战甲、战裤、头盔、项链、双手镯、双戒指基础九件套，还能够时刻有着青铜级药剂和黑铁级药剂补充。因此，起源镇很多团队的拓荒进度已经进入了七级野怪区，远比其他新手村的开荒进度快了一大截。这样的提升进度，自然是沉默之前也没想到的。说是狗系统造成的，也可以说是沉默自己过度提升的结果。本来装备售卖。青铜级药剂这些福利也是像其他新手村那般，等大部分玩家突破十级，攻略十级 BOSS， 晋升城镇以后，为其他弱小的玩家准备的福利。现在起源镇的情况，完全就成了一人得道，鸡犬升天的带飞节奏。不过，如果让沉默重新再来一次，他还是会这样选择。唯有自己快速变强才是王道。若非需要考虑古神诅咒天赋叠加的缘故，沉默恨不得再将等级提升的速度加快，才能够更快有实力面对未来的乱局。冯强最终交易了14枚金币，还赊欠10枚金币，沉默也没计较。知道这时候，就算是他们这些势力组织，也是金币紧张。为了保险起见，又是采购了大把生命、能量、敏捷、物理防御、法术防御、青铜级药剂，每一种都是500只，即便是打了九折，也是花费了191 25枚金币。若不是有着两次手杀 BOSS 的100枚金币奖励，都难以承担这样巨大的消费。没过多久。沉默又再次收到了冯强他们整理好的新地图怪物数据，稍微查看一下，沉默就有些无语了。新地图的怪物属性虽然强悍，但他们探查到的13级的怪物属性都与十级 BOSS 战争巨兽傀儡相差甚远。
里面敏捷最高的一种怪物，碎星巨齿草妖的敏捷也只是堪堪突破九十大关，连一百都没有。技能也只是控制类技能，巨齿彻的定有些麻烦，释放后可以造成十米乘十米范围敌人受到巨齿彻地钉攻击，并且形成定住三秒的控制效果。沉默再次查看了一下自己变态的属性，发现真的是完全没有压力。玩家，不语，职业，法师等级，十一经验值， 7 4 0 0 1 2 8 0 零零零零，点击查看其他属性详情。沉默看着自己高达 1,730 的生命值和高达138的敏捷，嘴角不自觉的再次上翘。生命羁绊果然是好用，就这变态的生命值，即便是不幸遇见了浓雾毒瘴，一时半会儿估计也死不了。没有再犹豫，缴纳一金币，便闪身从碎星梦幻森林传送镇上消失。玩家不语，前往攻略新地图碎星梦幻森林的消息，自然又是在游戏内外引发新一轮讨论。普通民众都是讨论100091新手村晋升为起源镇的各种羡慕嫉妒恨，更是不断声讨游戏的不公平。特别是许多只能在其他新手村发育的玩家，没有足够的装备可买，没有提升恐怖的青铜级药剂可用，相互间的差距只会越拉越大。甚至有许多极端的玩家纷纷号召禁封所有起源镇的玩家，等到其他新手村晋升成镇以后才能够开放。显然，这又是一些无脑玩家的可笑提议。偏偏这样的提议，龙国外的诸多势力组织。甚至各国政权也是纷纷响应，更是不断在国家层面施加压力，要求龙国政权出面干预，否则将从各方面联合制裁。有了国外各方势力的支持，不仅仅国外响应的玩家很多，就连国内响应的无脑玩家也是不少。有着核武威慑的龙国根本无惧他国挑衅，现阶段也不可能有哪个国家敢轻易对龙国发动战争，故而龙国政权自然懒得理会。眼下情况，现实世界的各种制裁更是越来越无关紧要。唯有在游戏中有所突破，才能够在未来占据优势。龙国政权可是在起源镇也收编了大量玩家，最大的受益者同样也有他们。因此，现实中胆敢呼吁封禁起源镇玩家的民众，反而还会受到行政处罚，甚至标记为国外间谍嫌疑人，严重者还可能扣上叛国罪，直接收押监禁。龙国政权的强硬手段，自然是得到了在起源镇获益的诸多势力组织支持。国内很多无脑起哄玩家，直到武装部门上门才方知后悔。其他国外势力、组织及政权也是极度无语，特别是很多国家辛辛苦苦在龙国培养了许多年的间谍，也因此遭了无妄之灾。他们是完全没想到龙国政权会如此强硬，更是会借机清理各国安插在龙国的间谍，简直是狡诈无比、蛮横无理。外界的纷纷扰扰，沉默是完全不知。这时候他已经在碎星梦幻森林杀疯了。这个新地图比想象中的还更适合他，简直就是为他提升古神诅咒天赋而量身定制的。沉默也没想到，狗系统打压了他这么久，居然也会给他开后门，特意如此照顾他。说实话，古神诅咒在这么无休止、持续叠加提升，沉默自己不禁都开始有些心惊胆战。这游戏不会被他玩坏吧？碎星梦幻森林的面积比十级野怪区大了许多，具体有多大，沉默也还没探索完。这会儿他主要是在十一级怪物活动的区域游走，地图更大，怪物更多，精英级怪物同样是数不胜数，而且有些十一级的精英级怪物的经验值。竟然比十级野怪区的十级精英级怪物还少，沉默大概也猜到了原因。这个地图明显不是主打升级，而是专门暴露各种职业的装备和道具，所以怪物的经验才会普遍不高吧？当然，暴率依旧低得可怜。沉默此刻都血洗了三百多十一级精英级怪物，也只爆出了七件各种职业的专属装备和一本技能书。这些装备都有着职业限定，只有相应的职业才能够佩戴。增加的属性也是具有鲜明的职业特征。与十级前的新手期装备是完全不同。沉默现在使用的一把武器就是法师职业专属的武器——碎星兰花杖，黑铁技能量加80法术伤害加三五附加属性。法师所有技能效果正 15% 命中率正 5% 佩戴要求。法师能量加80法术伤害加三五，在黑铁级装备里增加的单项属性是不算少的。一个主管技能释放次数，一个主管技能伤害输出，很明显就是为法师量身定制的武器。高额的法术伤害虽然对沉默没有多大用。但附加属性，法师所有技能效果正 15% 命中率正 5% 却是极为有用的。锋刃术凝聚锋元素，形成一道无形的旋转锋刃，命中目标后造成 120% 法术伤害，并造成轻微撕裂伤害。攻击极限速度20米秒，攻击极限距离10米，冷却时间15秒。装备了碎星兰花杖后，冷却时间依旧还是15秒，但攻击极限速度提升到了23米秒，攻击极限距离也提升到了115米。法术伤害，沉默没有测试出来，估计也是提升了 
职业装备契合度明显更高，沉默才会直接换下原来的武器，立刻使用这件碎星兰花杖。其他职业装备也有类似的职业加成，狗系统明显也开始在装备上做文章了，要让不同职业有着不一样的加成。碎星梦幻森林果然是会暴露技能书，但令沉默有些失望的却是，唯一暴露的一本技能书却是牧师职业的。不过，只要有暴露就有希望，刷到法师职业的技能书也只是早晚而已。职业装备和技能书的暴露都是其次。沉默这次最大的收获是天赋古神诅咒的真实伤害得到了大幅提升。现在古神诅咒的真实伤害已经高达每秒 1,257 两层叠加就是每秒 2,514 生命值的扣除，而自己升级所需的经验值才堪堪过半。也就是说，自己都还能够再刷300多只11级的精英级怪物，天赋古神诅咒的真实伤害又能够再次叠加300多。沉默莫名有些慌，就是因为连他自己都觉得古神诅咒的伤害实在太过逆天了。沉默估算过。一名转职成战士的普通玩家，即便是极致增加物理伤害， 1 1级也就是10点原始物理伤害加10点每级自动增加加50点自由属性点加5点职业定向属性点，一共也只是75点基础物理伤害。按照现在他手上几件战士职业专属的黑铁级装备来推算，最多加成也在100左右。即便是加上职业技能以及某个帖子上曝光的高达黄金级天赋的增幅，能够打出的伤害估计也很难超过300。若是遇见高防的怪物。实际能够造成的伤害将会更少，而沉默如今却是可以造成每秒 2,514 生命值扣除的真实伤害，持续时间长达100秒，总计可以造成高达2 5五万一千四百的恐怖伤害。而且这还不是极限，随便再刷上几个精英级怪物，真实伤害又将会再次提高。没对比就没有伤害，但现在是完全没有可比性，甚至沉默自己怀疑是不是狗系统出现 bug 了，才会出现这么离谱的天赋。若不是沉默不愿意越级杀怪。很多高级别怪物对他来说也只是土鸡瓦狗，十分轻松便可以横推。若是再这么叠加下去，他是真的要无敌了。沉默之所以莫名有些慌，还是怕狗系统也觉得他太违规了，别到时候一声不吭就把他的号给封了，那就悲剧了。即便不封号，把他这天赋给撤销了，也会极其难受。所以，沉默虽然刷得很爽，但内心却是十分坎坷。虽然内心很矛盾，但沉默刷怪的速度还是没有减慢。杞人忧天毕竟是自己的臆想。也不可能因为担忧就放弃了天赋叠加。为什么说碎星梦幻森林特别适合沉默？不仅仅是因为精英级怪物多，还是因为这些植物系的怪物都测着控制类技能。别的玩家或团队估计都是要十分头疼，但对于有着法神眷顾专属技能的沉默来说，却是轻松至极。法神眷顾唯一专属受到无上法神的眷顾，清除一切负面状态，持续时间15秒，冷却时间180秒。如果真的不幸被11级精英怪物技能控制住，一个法神眷顾便能搞定一切，无论是缠绕在身上的枝条，还是困守在身边的木牢，都会自动解开，更是持续15秒内，这些技能都无法靠近。说实话，现阶段能够在古神诅咒真实伤害下坚持15秒的怪物都很少，因此沉默几乎是在碎星梦幻森林外围无敌，刷起11级精英级怪物来，几乎都是没有一点点风险。丁玩家不语，累计击杀同一等级精英级怪物数量超过500达到个人击杀警戒上限。严重破坏游戏平衡，启动防失衡机制设定。丁玩家不语，触发防失衡机制设定。任何同一等级精英级怪物有效击杀上限500只，超过数量视作降级杀怪惩罚机制处理，固定获得一点保底经验。丁玩家不语，遭受防失衡机制设定制衡，系统自动开启补偿运算机制，针对性补偿，天赋强化卡一张。正刷的起劲的沉默，忽然就被几声连环的系统提示音给干懵了。狗系统。果然是有后手等着啊！但沉默是完全没有想到，并不是因为他的天赋太过逆天触发了防失衡机制设定，而是他杀精英级怪物杀的太过火了。不过沉默随后却是不禁如释重负的笑了。防失衡机制设定的触发，从字面文字上理解，肯定会间接对他的天赋提升造成些许限制。但狗系统居然还会自动开启补偿运算机制，又额外针对性补偿了一张天赋强化卡，不得不说，狗系统还怪好了。而且这种情况下。很大程度上便足以证明，狗系统是不会或是不能直接抹除他的天赋的。之前一直悬着的心也终于可以放下了。当然，沉默也希望狗系统补偿的天赋强化卡不会让他失望，否则那也是亏大了。狗系统这几个系统提示明显不是针对他的变态天赋，而是因为他屠戮某一级的精英及怪物数量超过个人上限。沉默稍微一想，便是明白了其中缘由。他这么大规模的击杀精英级怪物，的确是会影响其他玩家的刷怪。特别是装备道具的爆率，之前在新手村野怪区便发现了一个隐藏规则：怪物手杀的爆率最高，怪物死亡再次刷新后的爆率将会大幅下跌。
，若是没有限制，某一等级所有精英级怪物都被沉默一个人给刷完，的确是会极大影响整个游戏平衡。有500上限的制约，虽然会一定程度限制到古神诅咒天赋的叠加，但却也给了沉默可以放开手脚大杀四方的机会，不用再像之前那般连普通怪物都不敢多杀的畏手畏脚。他只要保证击杀的每一级精英级怪物都在500只有效范围内即可。所以，沉默并没有恼怒狗系统的制约，反而还觉得更加轻松，而且。狗系统还针对性补偿了一张天赋强化卡，补偿运算机制都自动开启了，想来应该不会太差吧？沉默脱离了战斗状态，找到一个相对安全的树洞隐藏，便打算直接使用天赋强化卡。叮，玩家不语，使用天赋强化卡，古神诅咒天赋受到神秘力量影响，获得特殊强化。叮，古神诅咒天赋强化完成，请玩家自行查看。强化过程比想象中更快，也没有发生什么意外。沉默迫不及待，便是打开属性面板仔细查看。天赋，古神诅咒强化加一，品级，青铜级，升级中，来自无上古神的庇护。敌对目标受到玩家攻击伤害，将额外叠加二层古神诅咒。基础属性，每秒造成负 1,448 点真实伤害，持续100秒。诅咒期间恢复增益型技能无效，隐匿型技能无效，进化型技能无效。隐藏属性，击杀精英及以上怪物可随机获得一十点真实伤害提升。击杀 BOSS 级怪物可持续提升天赋等级。沉默看着强化后的古神诅咒天赋，心中直呼好家伙，这补偿简直太爽了！这乃是是强化，简直是变异，变得更加变态。首先，基础属性上强化出了一个逆天的特性，诅咒期间进化型技能无效。有了这个特性，任何怪物和玩家的进化型技能都将无效。一旦被他叠加古神诅咒，就只能默默承受这100秒的真实伤害。古神诅咒成了彻底不能清除的负面 BOSS 了。扛得住还有希望存活，扛不住那就只能等死。就凭这一点，这一次补偿就赚大了。否则，古神诅咒天赋若是遇见拥有进化型技能的怪物和玩家，真实伤害哪怕叠加再高，瞬间就被进化清除，也没任何意义。有了这个变态特性，古神诅咒最大的缺陷隐患算是彻底消除了。所以，沉默都觉得狗系统这哪是制衡他，简直就是变相扶持啊！隐藏属性同样也是有了巨大强化。击杀精英级以上怪物可随机获得一十点真实伤害提升，可比之前击杀精英级怪物只能够获一点真实伤害要强太多呀、啊。虽然有着随机性，但古神诅咒可以获得提升幅度是很有可能比之前还大的。理论上，他击杀500只同一等级精英级怪物的上限只能够叠加提升500真实伤害，但现在的上限可是高达 5,000。换作之前，哪怕是随他肆意击杀同等级精英级怪物，也可能因为经验值一满升级而抵达叠加提升上限。这个上限也很难高达五千吧，当然也不可能次次都是加十，但叠加提升上限必然是大幅提升了。原本还担心会对古神诅咒天赋叠加提升造成些许限制，完全就是多余啊！这一波强化补偿，沉默完全是觉得他彻底赚妈了。心情大好的沉默哪还能闲着，立刻便是向着碎星梦幻森林十二级精英级怪物区域进发。十一级精英级怪物已经达到五百有效击杀上限，但晋升十二升级所需经验却是还差一些。而且，现在每升一级所需的经验值都在成倍大幅提高。然而，每一等级只有500精英级怪物的有效击杀上限，根本难以满足升级所需经验的庞大体量，甚至以后都要想办法多击杀普通怪物才能够快速升级。故而，沉默才会感觉，反而比前面需要精于计算经验值，一个一个来规划杀怪来的轻松太多。现在几乎是不用担心经验值提前溢满的无奈，使劲杀怪升级便是，舒服，好似某种枷锁被打开的轻松。普通怪物的经验本就远低于精英级怪物，彻底释放手脚的沉默自然又杀疯了。沿途遇见的所有怪物几乎都是送上一道锋刃，然后便是看着他们头顶着 2,896 2,896 2,896 2,896 快速死亡。这些只有两三万生命值的普通怪物，从发现他们释放锋刃到死亡，也只是需要短短十几秒钟。沉默便像是游走在碎星梦幻森林的死神，所过之处都是浮尸一片。普通怪物的暴率虽然没有精英级怪物高。但也是有可能爆出装备道具的，所以沉默往往也会等到怪物死后查看暴露才会远去，否则沉默击杀跑图的速度还要再快一些。这才是游戏该有的样子，可以肆无忌惮的乱杀一通。而且，只有增加击杀怪物的数量，才能够提升暴露装备和技能数的概率。不然，像之前那般畏手畏脚，只打精英级怪物，不仅仅要等刷新，还局限于数量，首先玩的就不爽了。更别说再次刷新的精英级怪物暴率还会大幅降低。因此，沉默是再一次感到了击杀怪物的快感，甚至干到凌晨了都不想下线。
历时几个小时的高强度杀怪，也终于成功晋升十二级。看着十二级升十三级，又是成倍增加的庞大经验值，沉默这会儿只觉得头皮发麻。看来没有天赋叠加的经验值问题限制，未来反而是要为升级经验发愁了。当真是天道好轮回啊！击杀的怪物成百上千，却依旧没有爆出想要的法师职业技能书，反而却爆了一本其他职业的技能书，更是让沉默五味杂陈。都快把风刃术玩腻了的沉默。现在是非要爆出一本法师职业技能书才罢休。倔脾气上来的沉默，今晚是注定要通宵了。然而，不知道是不是最近得到的好处太多了，杀了那么多怪物，始终没有得到想要的技能书。说实话，哪怕暴露的技能书不咋样，起码也有个安慰啊。不能说收获不大，只能说没有暴露到想要的法师职业技能书。有一种干了那么久，却始终没有理想收获的伤感。反正都熬夜了，以现在强化后的身体素质，通个宵应该也很合理吧。不知道是不是走错了方向的缘故，这片外围附近虽然也有十二级的怪物，但却很少。逛了很久才偶尔碰见一只，更别说十二级精英级怪物。沉默是一只都没碰见，十三级的普通怪物和精英怪物那就更不用说了，毛都没见着，使得沉默想好好体验一下天赋强化后真实伤害随机提升的快感都快耗没了。因此，他准备穿越到碎星梦幻森林深处去瞧瞧，抛却叠加古神诅咒天赋的原因，精英级怪物肯定是首选。爆率绝对比普通怪物高。沉默爬上一处高树，远眺，也基本上确定碎星梦幻森林深处几乎是被一圈瘴气笼罩。不过，瘴气并非完全覆盖整个森林深处，就像是一道屏障一般，有意阻止玩家的深入。碎星梦幻森林的瘴气同样有着轻重之分。沉默通过不断试探，终于找到一处相对稀薄的瘴气，每秒只是造成13生命值的毒素伤害，药剂足够是能够扛得住的。于是，铁了心要闯进。碎星梦幻森林深处的沉默，磕着药剂急速奔跑了三四分钟，最终还是成功穿越了毒瘴，抵达了另一片天地。不得不说，星域三零百分之一百拟真虚拟技术是真的牛逼，近乎真实，使得所有观感都被同步，甚至作用在神经核心里之上。刚刚穿越毒瘴时，四周都是被一片浓雾笼罩，静寂无声，没有方向，更是生怕有怪物从中偷袭。那种莫名紧张恐慌滋味，当真是不好受。碎星梦幻森林。地图里的森林似乎没有白天黑夜之分，始终都有无数的星体笼罩在天空，散发着莫名的光辉。因此，这片森林中其实十分闷热。虽然是游戏，但似乎为了模拟现实世界的一切，玩家长时间处于这种环境之中，一样会造成烦躁的心理状态。沉默穿越过毒瘴，大概走了半个小时，竟然连一只怪物都没有遇见，却是让他有些懵逼。这和预料中的不符啊！不过，既然进来了，自然是要继续探索的，不然。刚刚嗑了三四分钟的药剂，不就浪费了？继续小心翼翼行走了十几分钟，前面竟不再是茂密的树木，而是突然出现一片湿地，面积很大，长满类似芦苇的植物，大部分被沼泽覆盖住。湿地面积很大，放眼全是成片的芦苇群，没有高大树木遮挡视线，只要抬头就可以看见繁星点点的天空。有别于刚刚森林里的烦闷，有些清爽的风迎面吹来，让沉默有种豁然开朗的感觉。欣赏了片刻，沉默并没有直接靠近湿地，原因无他。这里实在太安静了，安静的有些可怕。就在沉默谨慎观察的时候，从芦苇里面传来了一些声音，似乎有什么东西在不断的挤开芦苇。从东倒西歪的芦苇来看，它的体型恐怕不小，正在朝这里靠近。沉默嘴角都是一抽一抽的，玩个游戏而已，咋还玩出了荒野冒险的感觉？近处的芦苇都被挤开，似乎立马就要从中钻出来时，诡异的一幕出现了，芦苇里声响竟消失了。沉默退了好几步，才做好战斗准备，却没有见到任何怪物从芦苇中出现。不由都愣住了，沉默没敢轻举妄动，更是不敢轻易上前。大概是怪物首先是忍不住了，大量气泡从水中翻了出来，沉默的瞳孔也骤然收缩。砰！芦苇密布的水面忽然破开，一条二十几米长的巨大怪物陡然跃出水面，全身紫黑色的环状花纹，三角形的脑袋吐着信子，冰冷的目光凝视着沉默，身躯比大货车轮胎还粗，特么狗系统有病吧？这是玩家能够击杀的怪物吗？碎星梦幻蟒王等级。十五品阶 ，BOSS 生命，三十八万八千物理伤害，三百二十八物理防御，二百二十六法术防御，二百四十二敏捷，二幺幺技能，死亡缠绕，以庞大的身躯瞬间缠住目标，造成每秒一百二十生命值扣除的连续挤压伤害，持续十五秒，冷却时间一百二十秒，巨尾横扫，芒尾来回横扫，造成十米乘十米范围内所有目标受到百分之二百五十物理伤害，持续时间八秒。冷却时间40秒，剧毒治疗，受到獠牙剧毒攻击，造成目标每秒150点的持续中毒伤害，持续时间20秒。
，冷却时间三十秒，狂蟒之灾。发出王者嘶鸣，瞬间召集方圆一千米所有蟒类怪物参与战斗，并且所有蟒类怪物受到 30% 综合攻击加成。持续60秒，冷却时间500秒。蟒神护体，受到攻击时获得来自远古蟒神的庇佑，自动激活护体神光，减免 30% 综合伤害，生命值每秒恢复正 1%。蟒王之怒。当生命值低于 10% 之自动进入狂化状态，全属性正 50% 所有主动技能冷却时间自动清零。迅速查看完眼前怪物的属性，沉默人都傻了，这都能碰见 BOSS， 新地图也太坑了吧！还有没有一点怪物领地划分的自觉了？难道之前从狗系统那里薅的实在太多了？报复立马就安排上了，这狗系统的心眼儿也太小了吧！根本不需要犹豫，沉默抬手灌下一只青铜级，敏捷提升药剂，撒腿就跑。高达211的敏捷，哪怕是嗑药也比不过呀！而且这种蟒蛇型怪物在丛林中敏捷，还更是他们的优势。说实话，这个 BOSS 除了超高敏捷令他忌讳，其他技能他还真的不一定害怕。以他如今的生命值，他的每一种技能都能够扛得住，但却不一定能够坚持多久。现在古神诅咒的真实伤害虽然高达 2,896 但 BOSS 的生命值却是3 8八万八千，最少需要130多秒时间才能够击杀。这一百三十多秒内，什么情况都有可能发生，甚至连续普攻都能够活生生将他虐死。最关键，他还有一个保命的“莽王之怒”技能，一旦激发，绝对死翘翘。看似有希望用古神诅咒坑杀，但实际上一点机会都没。逃，必须要逃！这个 BOSS 绝对不是他现在能够招惹的。既然已经现身 ，BOSS 怎可能轻易放弃眼前的猎物？沉默还没窜出多远，身后便是传来巨大的水花声 ，BOSS 犹如拉满的弓弦。瞬间便是从水中激射而出，沉默不用回头就知道 BOSS 追上来了，内心深处当真是一千万只羊驼送给狗系统，哪有这么玩游戏的？夺命狂逃的沉默哪里会是丛林王者巨蟒的对手？最关键，这个 BOSS 的敏捷还高达211。沉默使用了青铜级，敏捷提升药剂也只是区区158的敏捷，只是短短十几秒的追逐，沉默便是迎来 BOSS 当头一击，整个人就像沙包一样飞了出去。一个巨大的194的伤害瞬间在沉默头顶冒出，跌落下来时又是受到87的冲撞伤害。还不等沉默缓过神来，一阵腥臭的味道就是弥漫他的身前，恐怖的血盆大口似乎便要一口将他连带泥土都要一起吞下。沉默哪敢半分犹豫，强忍着剧痛一个驴打滚，才堪堪躲过这一击。然而敏捷爆表的 BOSS 怎可能罢休？巨尾随便一甩，沉默便是犹如离弦之箭爆射出去，直到撞断七八棵树木才跌落倒地。194，88，103，101，122，93，152，133，142 一连串冲撞伤害不断在沉默头上冒出痛，难以想象的痛。这还是沉默玩游戏这么久来第一次感觉到 30% 痛感是多么恐怖。之前他可都是一路横推，哪怕是遇见了攻击，也都是在可承受范围，哪遭遇过这样碾压式的暴击？这会儿他是切实体会到 30% 痛觉设定的可怕，哪怕自己还有生命值。但如今的状态却是极为糟糕，甚至痛的他连逃跑的力气都没了，逃不了，根本逃不了。BOSS 的速度简直就是玩虐他，更何况现在 BOSS 只是普攻，连技能都没有释放一个，就将他虐打的怀疑人生。若不是自己有着生命羁绊的优势，生命值还算较高，这会儿估计在连续撞树的时候就直接嘎了。出师未捷身先死，这次怕是要交代这里了。处女卦是逃不了，果然，星域三零。还真的不是一款单纯的数据化游戏，还有很多因素会影响战斗结局的走向。就像现在这般，更是接近于现实。一旦遭受这样的蛮力攻击，即便是还没有完全死去，但产生的疼痛绝对会比现在更加恐怖，说不定都会直接痛晕过去。沉默这会儿已经不抱任何逃跑的希望了，反而只想一件事：未来一定要想办法把防御也给提升上来。听说防御高了以后，痛感也会有一定程度的减幅。虽然自己之前横扫怪物时，的确吐槽太轻松、太无聊了。但现在就这样直接给他上激情，就有些过了吧？沉默直呼受不了啊！碎星梦幻蟒王，冰冷的眸子充满戏谑，盘旋在沉默身前，以俯视的角度打量着眼前弱小的玩家。沉默痛的眼泪都快出来了。现在看见 BOSS 竟然还这般用鄙视的眼光看着他，心中更是火气直冒。输人不输阵，沉默对着 BOSS 便是竖起中指，而后便是一道锋刃术，瞬间冲向 BOSS。马德，就算是死，也要让他脱层皮。BOSS 自然是发觉了眼前半死不活的弱小猎物反击，但他根本不屑一顾，甚至连一丝躲避都没有。然而，接下来他却立马感到自己的生命力在不断飞速流失，这怎么可能？碎星梦幻蟒王
，整条蟒都不好了。沉默看着 boss 头顶上不断飘出的 2,896 2,896 2,896 心情瞬间好了许多。boss 是彻底疯狂了，巨大的生命力不断流失，让他感到极度不安，对着眼前这个弱小的人类，便是发出一声声响亮的嘶鸣。虽然不知道具体缘由，但他还是大概清楚，绝对和眼前这个小不点有关，肯定是他刚刚打出来的那道攻击造成的。哈哈。臭虫，想要老子死，你也没好果子吃。慢慢享受，我给你准备的礼物吧。傻逼玩意，等老子以后成长起来，一定回来拿你煲汤煮舌羹、吼毛线啊！你以为我会怕你啊？几秒后，老子又是一条好汉，迟早要回来虐你一百遍。到时候，老子也不直接弄死你，找一万个玩家慢慢搞死你。沉默望着愤怒俯视着他的 boss， 就是一顿嘲讽怒骂。反正是逃不了，打不过也要口炮输出一番。只是沉默完全没有想到。这只 boss 竟然还有灵智一般，竟没有第一时间将他彻底解决，反而是愤怒地望着他，不断嘶吼。难得他还指望自己给他解除诅咒，想屁吃呢 ！boss 似乎真的急了，而且灵智还出乎意料的高，居然对着沉默仰躺的不远处，就是几道凶狠的甩尾，直接将那片区域轰得面目全非，然后再极度凶狠地盯着沉默，猩红的眼眸都快要顶到他的脑袋了，似乎是在告诉沉默，再不给他解决，立刻就要将他也轰成渣渣。沉默望着血量都快掉了一半的 BOSS， 嘴角都是抽搐。狗系统也太会玩了，游戏里的怪物要是都这么聪明，未来怕是更加难搞了。哪怕现在他的生命值都快恢复满了，也懒得再逃了。他可不想再遭那么一次惨痛暴击。他也没指望可以依靠古神诅咒天赋坑死这个 BOSS。虽然这会儿 BOSS 的生命值已经掉了大半，但明显这个 BOSS 也不傻，临死前肯定也会先直接碾死他。与其再挨一次暴虐，还不如多骂几声来得舒爽。嘿嘿，傻大个。干你娘嬉皮的，慢慢享受这种生命力流失的快感吧！不死也让你半残，下次小爷再遇见你，就是你的死期了！哈哈，老子这也是创造了历史，估计还是游戏里第一个指着 BOSS 怒骂的玩家。来来来，老子再送你个好宝贝！刚准备再给 BOSS 树根中指嘲弄一番，眼前忽然就是一黑，闻着浓郁至极的腥臭，沉默瞬间明白，他是连泥巴带人，整个都被巨蟒瞬间给一口闷了。好吧，沉默也是气炸了。愤怒至极的 BOSS 估计是将他这个罪魁祸首当做解决问题的唯一方法给吞了，难得死一次，还特么是这种最憋屈的一种死法，死后说不定还要变成一坨翔，说出去估计都会被人笑死。死，一阵强烈的刺痛袭来，瞬间就把骂骂咧咧的沉默痛得龇牙咧嘴。叮，受到强烈胃酸腐蚀，每秒造成负五十点腐蚀伤害。听见系统忽然响起的提示音，痛得死去活来的沉默却是瞬间是清醒了。嗯。BOSS 的胃酸竟然不能够瞬间消化它，胃酸腐蚀的伤害怎么这么低？沉默忽然想到，应该是自己物理防御高达 114， 克了青铜级，物理防御提升，药剂后便是134抵消了大半腐蚀伤害，所以这会儿才会只造成46的腐蚀伤害。对于别的玩家来说，或许只是每秒46的腐蚀伤害也要绝望，因为 BOSS 的胃壁肯定具有强大的韧性，防御自然不低，否则也不敢轻易吞食活物，所以想要从内部破开逃出几乎是不可能。除非让他感到足够疼痛，自己吐出，或是 BOSS 死亡后可以有足够的时间折腾。但是沉默现在是巴不得停留在他的胃囊里，他或许绝处逢生的翻盘机会。白银级、狂暴罗曼战甲的附加属性，生命值低于 50% 时，生命值恢复速度提升 50% 刚刚就发挥了巨大作用，再加上 BOSS 磨磨唧唧在那里威胁，还没吞进肚子时，沉默岌岌可危的生命值几乎都快恢复了。青铜级生命恢复药剂。每秒可以恢复20点生命值，相当于现在每秒只是还会再扣除负26点生命值而已。虽然生命值还没完全恢复，但就算以目前只恢复到 1,620 的生命值来测算，自己完全都可以再坚持62秒啊！刚刚 BOSS 的血量似乎已经掉了大半了吧？他可是还有法神眷顾专属技能，可以清除一切负面状态，持续时间15秒，等血量跌到 50% 以下再使用。这又是能够获得15秒的安全时间，利用恢复药剂还能够快速恢复三四百生命值。又能够再多坚持十几秒，呵呵，现在 BOSS 和他谁先死还不一定了呢，当真是绝处逢生啊！要是没有被吞进肚子里，他反而还没有这样的天赐良机，在外面 BOSS 即便是普攻，都将他虐得生不如死，完全就是碾压。然而现在却是不用担心还有其他攻击了，也无需担忧 BOSS 的其他技能伤害 ，BOSS 总不可能自残吧？唯一令沉默万分不爽的就是挤在莽王胃囊里，不仅仅要承受腐蚀的酸爽，还要享受比过山车还要颠簸的抖动。很显然，这会儿碎星梦幻蟒王估计已经在丛林中彻底发疯了。哪怕吞食了造成这一切的罪魁祸首，他的生命值依旧还在疯狂流失。再这么下去，不用多久，他。
他将会莫名死去。所以，碎星梦幻蟒王怎可能不疯狂？但这样可是真的苦了沉默。剧烈的翻滚抖动，可谓是将他肚子里的沉默搞得极为难受。特么，这算不算晕吗？沉默根本不敢晕死过去，忍着腐蚀的剧痛，他也要向四周未必不断攻击，时刻触发敌对攻击状态。理论上，他是还需要叠加一次古神诅咒，才能够彻底将 BOSS 搞死。看不见 BOSS 剩余血量的他，唯有如此才能够随时在上一个古神诅咒结束后立马续上。还好也购买了足够的青铜级药剂，否则这会儿也会巧妇难为无米之炊。当生命值再次跌到300时，沉默立刻激活了法神眷顾，每秒遭受到负四十六点腐蚀伤害的负面状态立刻便是神器消失，同时还有一层暖洋洋的金光突兀包裹沉默全身，就连腐蚀的疼痛也一扫而空。啧啧啧，果然是职业专属唯一神技啊！效果就是牛逼，沉默也不敢耽搁，立马便是继续再使用一支青铜级生命恢复药剂。青铜级药剂和黑铁级药剂虽然可以同时使用，但只会发挥青铜级药剂的功效，黑铁级药剂的功效则会被直接覆盖。同样，两支青铜级恢复药剂也可以重复使用，但只会延长使用时间，并不会增加恢复效果。所以，沉默也是怕上一支恢复药剂十秒时间到了没有续上，就白白浪费了这么难得的无敌时间。眼下每一秒都是万分珍贵于世。沉默一手不断嗑药续命，一手不断攻击未必，还要随时忍着腐蚀剧痛在麻木坚持。丁，越级击杀15级 BOSS 级怪物，碎星梦幻蟒王，经验值加750000。丁，击杀 BOSS 级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，天赋品级提升至白银级。丁，击杀 BOSS 级怪物，触发征服者称号特性，成功窃取 BOSS 被动技能蟒神护体。全球通告。丁，龙国区玩家不语，首次击杀15级 BOSS 级怪物。碎星梦幻蟒王特奖励自由属性点加15金币加 150， 龙国区声望加 1500， 全球声望加800。痛得有些昏昏沉沉的沉默，忽然就是被密集响起的系统提示音给惊醒。随即他也感觉到世界终于是静止下来了。叮，受到腐蚀攻击，蟒神护体自动激活。一瞬间，原本还在被胃酸腐蚀的疼痛，顷刻就没感觉了。很显然，是蟒神护体减免 30% 综合伤害的特效发挥作用了。直接是让胃酸腐蚀都难以破防了，而且自己生命值恢复瞬间又是加快一截，加十七，加二十，加十七，加二十，加十七，啧啧啧，还有每秒恢复 1% 的生命值的加持，这恢复效果简直不要完美，哈哈，又是一个神技啊！当真是想什么来什么，这个增加防御的被动技能绝对是价值难估，完全是白捡的 BOSS 手杀呀！沉默是怎么也没有想到，现在就能够击杀这只15级的 BOSS， 以这。碎星梦幻蟒王得变态属性，沉默都做好了长久的准备，甚至都计划准备好等其他玩家晋升十级转职以后再来攻略。毕竟这个 BOSS 所在地，光是那些毒瘴就不是一般玩家能够闯过。最关键，短时间他也不可能凑够足够多的金币，邀请其他炮灰玩家进来一起攻克这个 BOSS。所以，完全就是白捡的 BOSS 手杀，绝对出乎意料的惊喜。这都不能用侥幸来形容，简直就是大难不死，必有后福的完美写照。虽然已经无惧胃酸的腐蚀，但这种被粘液包裹的滋味可不好受，立刻便是对着胃壁就是释放风刃术。风刃术除了法术伤害以外，同样也具有撕裂的附加效果。此时用来切割胃壁可谓是绝配。BOSS 死后，原本难以破坏的坚实胃壁似乎也丧失了大部分活性，韧性和防御都是急剧下降。即便是如此，满身腥臭的沉默也还是花费了近十分钟，才艰难的从 BOSS 的肚子中破膛而出。成功出来以后，沉默不禁都有些后怕。之前竟然遗漏了一个重要的信息 ，BOSS 死亡后，他并不能立刻从胃囊中出来，依旧还是会受到胃酸的持续腐蚀。就算是生命恢复药剂足够，他的生命值却是扛不了这么久的，最终必然也是同归于尽的结局。故而，这次完全是托征服者称号的福，幸运的窃取了蟒神护体，否则绝对难逃一死。虽然复活后可以再次赶回来捡取装备，但能不死肯定是最佳的完美结局。当然，若是缺少。法神眷顾，清除一切负面状态的15秒，这次同样也是凶多吉少。基础属性反馈卡，青铜级使用后，玩家可获得游戏角色正 5% 基础属性叠加，每晋升一级反馈自动更新。碎星梦幻蟒王袍，黄金级生命加180能量加230物理防御加38法术防御加98法术伤害加114敏捷加13毒素抗性加12附加属性。法师所有技能综合属性正 15% 法师所有技能冷却时间减少 20%。生命值低于 30% 恢复速度提升 60% 能量值低于 30% 恢复速度提升 60% 使用条件：法师职业碎星风暴，技能书青铜级凝聚土风两种法术元素
，形成范围12米乘12米的碎星风暴，造成所有目标 250% 法术伤害，并且形成一定的洞穿流血效果。持续时间3秒钟，攻击极限距离15米，冷却时间10秒。使用条件：法师职业越级手杀15级 BOSS 的暴露比想象中的还要丰厚，除了他能够使用的这三件，还暴露了五件其他职业的黑铁级装备，可以说妥妥的大爆。无论是黄金级。碎星梦幻蟒王袍，还是青铜级碎星风暴技能书，都是法师职业迫切需要的。两者提供的职业增幅都是极大，特别是青铜级技能碎星风暴，还是范围型群体攻击技能，简直就是如虎添翼，用来刷怪绝对爽歪歪。真是不枉费他通宵一夜，还真的出了一本法师职业的技能书，不仅仅是青铜品级，而且还是他最想要的范围型群体攻击技能。当然，沉默也知晓，这肯定是越级加手杀 BOSS 才能有这样贴合职业的超高暴率。否则，今晚还真有可能白忙活。黄金级碎星梦幻蟒王袍同样不凡，抛开几个超高的属性加成，四个附加属性更是犹如神助，每一个都异常难得。也不愧是黄金级装备，就是牛逼。唯一让沉默牙疼的就是装备特效更骚包了，其上竟然篆刻着一条巨大的蟒蛇，几乎是夸张的覆盖大半法袍，狰狞的蛇头更是铺满整个前胸。行走之间，还有一条淡金色的蟒蛇虚影在围着沉默身边时刻飞旋。怎么说呢？沉默只能说，狗系统估计是个显眼包狂热分子，但这拉风的造型走在人群中，绝对是全镇最亮的仔。这次获得的基础属性反馈卡是青铜级的，使用后可获得游戏角色正 5% 基础属性叠加，自然是让沉默欣喜无比。这肯定是这次暴露中最珍贵的物品。若是实力足够，沉默是真的要考虑越级去击杀 BOSS 拿手杀奖励，获得的物品才会更加丰厚。这一次就是铁的证明，同样是手杀 BOSS。越级击杀的暴露和暴率的确是完全两个级别，对比起来，十级 BOSS 战争巨兽傀儡掉落的物品简直没法看。若是其他玩家知晓他这般嫌弃的想法，估计都会忍不住骂娘。刚刚在 BOSS 肚子里奋力破开未必时，沉默早就忍不住查看了晋升白银级古神诅咒天赋的变态属性。沉默只想说一个字：绝！天赋，古神诅咒强化加一，品级，白银级可成长，来自无上古神的庇护。敌对目标受到玩家攻击伤害，将额外叠加三层古神诅咒。基础属性，每秒造成负 1,448 点真实伤害，持续100秒。诅咒期间恢复增益型技能无效，隐匿型技能无效，进化型技能无效，造成轻微虚弱状态。隐藏属性，击杀精英及以上怪物可随机获得一十点真实伤害提升，击杀 BOSS 级怪物可持续提升天赋等级。白银级古神诅咒已经可以叠加三层真实伤害。也就是说，现在每秒可以造成的伤害已经高达 4,344 沉默都不知道，其他玩家若是看见他的伤害，会不会丧失玩这游戏的动力？沉默自己都觉得超级变态。若非自己生存能力还有限，沉默都想去寻找二十级的 BOSS 来试试。但以伤害输出能力来说，估计也没有哪个 BOSS 能够扛得住他的伤害。而且，天赋基础属性上又多出一个，造成轻微虚弱状态的 Buff 效果。虽然还不知道轻微虚弱状态有多大效果。但却是让沉默再次明白了，这个天赋的提升没有边界，不仅仅可以强制造成真实伤害，还能够限制目标的技能释放，现在更能够附加特殊 buff 状态。再这么提升下去，未来绝对会成为所有玩家甚至怪物 boss 都最不待见的天赋。当然，沉默是极为满意的，特别是大体确定狗系统不会轻易修改玩家天赋后，他就更加迫切快速提升天赋。只有这样，他才能够在现实中也更快强大起来。若是古神诅咒天赋不够强大。BOSS 自然也不可能这么憋屈的被击杀，所以古神诅咒始终是沉默最重要的底牌。总体来说，这次 BOSS 手杀收获还是相当巨大，远远超出预期。用沉默自己的话来讲，无论现实还是游戏，实力都是获得了质的飞跃。通宵了一个晚上，其实以如今体质还是扛得住的。但刚刚被 BOSS 虐打和胃酸腐蚀， 3 0的痛感剧烈刺激，还是让他心有余悸，有些精神萎靡。所以沉默也打算暂且休息一番，然后再继续探索。当然，下线前自然是使用了新获得的青铜级基础属性反馈卡，收到熟悉的提示音，便是立刻下线。熟练的将游戏头盔调至休眠模式，两眼一黑，瞬间昏死。紫蓝色的光华一如既往从游戏头盔蔓延开来，直到覆盖沉默全身。沉默是安然入睡，游戏内外却是早就闹翻了。15级 BOSS 手杀的全球通告，再一次让所有玩家难以平静。全球各国高层甚至都抛却了时差问题，紧急召开了联合会议。即便是龙国也选择了参加。说实话，龙国高层也被自己国家的玩家不语给惊到了。虽然不清楚15级 BOSS 有多么强。
但见识过十级 BOSS 属性的众人，大体也可以联想到 BOSS 和普通怪物的差距。最关键，新地图《最新梦幻森林》里十一级、十三级普通怪物的属性就足够令人绝望，可想而知十五级 BOSS 会有多么变态。然而，玩家不语却是可以将他给击杀，这一次更是完全没有借助其他任何玩家。由此可见，他又变强了了，变得更加变态了。各国高层为何这么大意见？还不是玩家不语已经强的让他们胆寒。星域三，灵的重要性在这段时间已经愈发深入民心。用第二世界来形容已完全适用。里面的资源和利益分配自然就越来越重要，而决定利益分配的最主要因素便是游戏玩家的战力。从100091新手村晋升城镇事件便能看出，只有玩家战力提升，才能够解锁更多的游戏功能，进而创造游戏币，获取的更多途径。既然全球分区，后期很大程度就会爆发区域战。龙国区有了战力变态的不语坐镇。别的区的玩家还占个毛线，所以各国高层真的坐不住了，再不做出限制，龙国区的玩家不语必将会彻底脱离掌控。最关键，他们所有人都没想到，玩家不语转职以后反而还更加逆天了。原本他们还有想过，玩家不语或许只是获得了前期可怕的天赋，转职以后说不定就没有那么变态了，却不想依旧还是那么恐怖，甚至还更加可怕。击杀十级 BOSS 才过去多久？现在就横推了15级 BOSS， 简直强的没天理了。即便是龙国高层也有点坐不住了。虽然不语是龙国本土的玩家，但却完全不在掌控之中。这种远超常人的存在，已经超出了许多人的容忍上限。会议持续了很久，但最后还是以龙国强硬拒绝各种霸王条约结束。不是龙国高层不愿意配合，而是各国提出的要求实在太过分，甚至都严重影响了龙国本身的许多利益。各国高层自然震怒无比。当晚，一份针对龙国的联合制裁便是出炉，立刻又是在现实世界惊起一地鸡毛。各方势力组织同样也坐不住，哪怕许多在起源镇也分了一杯羹的势力，也感到极为难受。虽然玩家不语带飞了整个起源镇玩家，但他们也很难接受一个完全凌驾他们的特殊存在。普通民众则是被彻底干沉默了。同样是玩家，同样是花999元买的头盔，凭什么玩家不语可以这般远超所有人？他们就没见过这么有失公平的游戏，差距之大，明显就超出了违规的上限。然而，狗系统根本没有做出任何制裁措施，依旧不管不顾，坐看玩家不语的遥遥领先。若不是健康指数、功能的无限诱惑，很多心理不平衡的玩家早就把头盔砸烂了。兄弟们，大半夜啊，气得我都睡不着啊！现在我连五级普通怪都干不过，他就能单挑十五级 BOSS 了，这破游戏真的没法玩了。就是我们工会上千号玩家一起出动。好不容易才磨死一个七级精英级怪物，还特么什么都没报，气得我们会长差点原地爆炸。而这贱人却是一人横推十五级 BOSS， 肯定又是大爆特爆。哎，外星佬果然就是不靠谱，这么明显 bug 都存在，还特么没有售后服务。要是能打差评，我能给他打成负数。哼哼，我说你们有必要吗？人就牛逼就牛逼呗，你们自己不行，凭什么说人家就是 bug？ 就是，真男人从来只佩服强者，不会恶意极度重伤。你们这种行径，就特么都是小人。哈哈，楼上说的在理啊！而且人家不语，大佬可是咱们龙国区玩家，这也算为国争光吧？争毛线啊！你没看各国刚刚联合发布的制裁条款吗？我们国家的经济绝对又要受到重创。就是不语，这些人导致的。嗯、呃，什么年代了？还有杨金软骨头，国外还不是极度咱们游戏领先一步？这会儿想要联合抵制，要你放慢游戏进展，等等他们，你愿意啊？傻逼玩意儿！哈哈，的确，都特么是傻逼玩意。刚刚我看了一下官网上的报道，各国高层竟然要求咱们全国玩家禁止使用游戏一个月，说是咱们游戏进展严重破坏全球游戏平衡，脑壳有包吧？话说这个方法好像还真管用呢。要是国家下令一个月内禁止上线游戏，暂时收缴所有玩家的头盔，还真的有可能让玩家不语也放缓进展。楼上洗头太久了，还是被门夹了。只要敢发布这样的命令，我第一个站出来抗议。老子肺癌都晚期，没有足够的游戏币，不是要我小命吗？呵呵。国家除非出动大规模军队全国管控，否则怎可能做到封禁？又没半毛钱好处，咱们国家凭什么配合国外那群傻逼？笑话！这游戏是国家能够限制的了的。星域三零乃是独立网络，据说覆盖整个地球，一个头盔走天下，只要有电就能连上。你们就说怎么封？就是大不了老子带上一百个充电宝，躲在深山老林里，不照样可以继续潇洒？呃，你们怕是想多了吧？国家根本不可能妥协的。咱们和五大国以为是白叫的呀，都是一群咸吃萝卜淡操心的憨逼玩意儿。国家层面的事关我们毛线啊！
，话不能这样说啊，这已经影响到我们正常生活了。要是全球各国都对我们做出制裁，物价又会飙升的。哎，反正就是不语，这贱人搞的麻烦。他若是不升级那么快，不抢那么多手杀，国外能这样对我们吗？哎哎哎，我说各位软骨头，你们是跪久了还是腰断了？国外都将我们欺负成这样了，你们还有没有一点血性？怎么不见你们去骂老外无耻，反而还在这一直怪不语大佬？支持楼上老外就是一群贱皮子，自己玩游戏不行，就开始搞盘外招，这难道就公平了？网络上闹个不停，国家层面也是动作不断，更是直接宣布全国进入三级战备警戒状态。最惨的还是经济方面，龙国股市开盘便是重创，说是一泻千里也不为过。唯一坚挺的，也就是积极参与起源镇开发的多数公司，但能够坚持多久也都不好说。谁也没有想到，有一天会因为一款游戏而导致如此严峻的国际形势。就在所有龙国股民唉声叹气的时候，游戏内一则突发的劲爆消息，立刻又是将所有人的关注重心转移。一觉到中午的沉默，只觉得神清气爽。新增 5% 游戏角色基础属性的叠加，更是让他感到超乎想象的强大。特别是超高敏捷属性的叠加，变化最是明显，反应速度之快，甚至都令他产生了自己可以躲过子弹的错觉。以现在强大的实力，或许还真的可以去加德私人仓库取回自己的金砖，哪怕被追踪，或许都可以将人甩掉。不过，稍微有些热血上头的沉默，最终还是冷静下来。最关键，暂时也不着急，防核地下城堡建设才刚刚开始，距离支付下一期款项还早，而且等实力再强一些，才更加安全。点开手机，各大平台推送的消息，却是让沉默都愣住了。三个小时前，游戏内突然发出系统提示：丁，玩家注册人数突破八十亿，全民直播模块自动加载，请玩家自行查看。没错，就是游戏直播功能开启了。任何玩家都可以开启直播功能，以上帝视角直播整个游戏过程。其他玩家若是想要观看，都可以申请。直播间是否收费也完全由玩家本人设定，而且还可以接收其他玩家的游戏币打赏。不过，系统会抽取 30% 的收看和打赏分成，以维护直播间稳定。最令所有势力组织疯狂的却是，这个直播功能不仅没有新手村的区域限制，连国界都没有，是面向全球的，真正意义实现了直播无国界的突破。最关键。短短几个小时，很多势力组织都已经规划好了借助直播功能快速发展的战略。其中一个方式是最简单、最有效，可以通过开设一个主打直播间来汇集各个新手村其他分部的闲散资金。新手村游戏币产能不足的问题，很大程度上便是能够解决。这样的话，很多大型的势力组织都将会得到更加快速的发展。集中一村发展和分散发展产生的效应是完全两个结果。这肯定会在游戏内形成新的一轮抢占地盘热潮。沉默也是醉了，狗系统是真的会来事啊！原本游戏内连个录影录屏功能都没，这会儿直接开大上直播功能了。要知道，游戏角色和玩家本身可是一比一完美复制，就连发际线都不差一丝一毫。若不是游戏角色始终有着基础型衣裤保护，一些喜欢玩插边的主播都敢现场来一段激情表演。不用想，现实中很多直播平台公司怕是也要在劫难逃。最关键，游戏里的直播可是面向全球，而非拥有区域性保护。涉及的观众将会更多，由此可见，游戏中直播功能的开放将会对现实中直播平台造成多么大的冲击。大型势力组织的确是可以借着直播间收费和打赏的骚操作，汇集其他新手村的资金，然后快速集中发展。但沉默并没有慌，反而也是眼冒金光。以他如今的热度，要是开个收费直播间，不用多，就是一个铜币的收看费用，也必然会有无数观众观看吧。那不赚的盆满钵满，反正带着，防偷窥面具也不用担心身份曝光。至于自己的诸多底牌，哪怕被观众们发觉看清一些，也无所谓，顺便还能震慑某些宵小。有了大把的资金，自己变强的速度同样也会越来越快。而且，自己的底牌可不是一成不变的，只会越来越多，越来越强。沉默也刷到了自己击杀15级 BOSS 事件的相关报道，完全是没有想到，居然会这么轻易就导致龙国股灾和让全国进入三级战备警戒。只能说，国外那群贱皮子都是柠檬精，习惯了是没事找事。他们自己发展不行，就不能够别人进步快了。以前各行各业都是，现在进入游戏也是。要不是游戏直播模块的突然加载，说不定还会越闹越凶。但看眼下的情形，各国怕是也都没精力在现实中瞎搞了。但这笔账，沉默还是记下来了。未来开启国战后，最先收拾的就是这帮龟孙子。不过也不用等到未来，这会儿他就要先进游戏收点利息。沉默吃过酒店及时送来的午餐后，立刻便是再次进入游戏。原本 BOSS 最新梦幻蟒王的尸体已经不见，从地面上遗留的诸多痕迹来看，竟是被其他怪物拖走了。
。陈默当下也是警惕的查看了一下四周，确定没有怪物潜伏以后，才打开直播功能研究起来。直播模块的功能和现实中的直播间大同小异，但只有上帝视角这一种直播方式，观众几乎就像局外人观看电影一般。观众收看直播间时，需要在相对安全的环境中进行，视觉将会临时切换进入直播间，可以发言，可以打赏，也可以录屏，不过只能在游戏内传播。主播玩家自然也可以和观众互动。想要交流时，游戏角色面前会出现一块28寸的虚拟屏幕，显示所有观众的即时发言。当然，这块主播玩家专属虚拟屏幕是自动屏蔽观众不可见的。主播玩家还可以自行设置连线功能，与全球任何区域的玩家都可以连线，也可以像现实中一样上才艺打 PK 讨金币。不过，直播间没有万恶不赦的美颜功能，也没有雌雄难辨的变声服务，主打的就是真实。当然，还是可以使用。防偷窥面具，以保障所有玩家的隐私。可以说，现实中直播间差不多该有的功能，游戏直播间也基本都有。沉默还是忍不住再次默默吐槽：“狗系统是真会玩。”沉默根据提示，将直播间主标题设置为“全球头号玩家不语”，副标题则设置成“无能狂怒的洋垃圾不服来干”。没错，沉默就是要直接硬杠那群国外的柠檬精，顺便还能造点热度，增加收入。为了避免蹭流量、伪装他人账号。狗系统还贴心的开通了官方认证功能，沉默只能咬着牙花费一个金币，将自己的昵称认证，从而直播间主标题上“不语”二字立刻变成了璀璨的金色。而后又是将龙国区收看费用设置成一枚铜币，国外区一律三枚铜币。若不是怕国外玩家太穷，支付不起收看费用，沉默肯定还会将国外区费用加高。最主要，沉默还是想多收割一些观众，定价太高，难免要流失许多国外普通玩家。所有工作准备好以后。沉默便开始了自己游戏内的直播首秀。直播开启以后，自己感官上并没有多大变化，但心念一动，主播专属虚拟面板便是自动浮现，上面分列显示着观众人数、人气值、打赏值、观众留言等等基础的信息。游戏直播间有一个直播广场，一起分享全球的流量池，观众玩家可以选择观看本区直播或全球直播两种定位选择。刷到付费直播时，可以临时停留一分钟免费试看，试看结束，系统会提示。支付费用才能够继续享受观看服务。每次观看时间以主播玩家关闭直播间为准，但付费观众玩家一个小时内都可以随意进出付费后的直播间，超过一小时离开后则需要重新支付。官方认证过昵称的直播间自然享有一定的优先推荐权限。没过多久，便是有玩家刷到了沉默的首秀直播间。卧槽，这逼绝对是不语大佬！你们看看这牛逼的装备特效，废话，名字都是官方认证的金色，难道还有假？膜拜大佬，啊啊！我见到活的大佬了，靠！亮瞎我的钛金狗眼啊！这金蟒环绕的无上霸气啊！大佬，大佬，求带啊！啊、哦，大佬，你有女朋友吗？小女子可盐可甜可润，随时可约。星号下划线，星号大佬这是在哪哦？是在新地图吗？呃，一分钟试看要结束了，靠！大佬你丫居然收费！大佬吃香也太难看了吧，居然使用付费直播！呵呵，楼上傻逼，大佬已经很亲民。一个铜币都给不起，你要不去老老实实做任务，还有资格看直播？这里不欢迎你这种穷逼懒汉，就是支持大佬。而且咱们龙国区只是付费一个铜币，国外可都是一律三铜币呢。良心主播不语，大佬，老子要给你生猴子，傻逼才付费，良心个毛线，就是想割我们的韭菜。看不起滚，又没求你看，必须给不语大佬打赏一波，感谢大佬带领我们起源镇崛起。嘿，还以为遇见起源镇的土豪了呢。才打赏最便宜的价值一铜币气球，你丫也拿得出手？看老子直接一发一银币的火箭，叉叉叉！金线土豪一银币啊！就这么说，打赏就打赏，真特么好啊！切，老财一枚火箭，嘚瑟个毛线！起源镇不语，大佬死忠粉前来支持，十枚火箭送上！哇操，这才是土豪啊！起源镇的玩家就是豪横啊！老子兜里比脸都干净！六百六十六，大佬，大佬说话啊！好想听听你的声音啊！哪位土豪来个一金币的宇宙战舰打赏啊！提醒一下主播，我们在收看呢。主播玩家看见的打赏特效只局限在专属虚拟屏幕上面，不会影响到主播玩家的正常操作。而观众玩家看见的打赏特效却是覆盖整个直播间。一时之间，一枚枚气势恢宏的火箭在主播身边轰然升空，无数的气球布满整个直播间。开播短短几分钟，沉默都还在熟悉一些基础功能，便是看见自己的直播间不断进人，留言刷屏，快到都看不过来，人气值直线飙升。无数打赏特效铺满整个屏幕，虽然知道自己的热度很高，进入的玩家必然不在少数，却没想到这么疯狂。
，屏幕右上角显示的付费观看人数已经突破十大败柳家，也就是说，这会儿已经有十万铜币的付费收入了。啧啧啧，这钱也太好挣了吧！直播这么顶的吗？虽然现实中大网红也是这样，随便开播一次的收入都是普通民众一辈子都难以挣到，但在这游戏中似乎表现得更加淋漓尽致啊。不过他也知道，其他玩家可没他这热度。但一些本身在现实有名气的玩家，特别是一些明星之类，脑残粉同样很多，还是很容易收割一波红利。无论是现实还是游戏，流量依旧为王啊！直播间的上帝视角可以选择以主播为中心俯瞰整个直播间，也可以随观众玩家自己调节观看角度，哪怕想要从下往上仰望主播大定都行。轻易便收获如此滔天富贵，沉默还是要和大家打一声招呼的，这都是绿油油的韭菜啊！沉默尽量压低嗓音，变成另一种音色。大家好，我是。不语，很高兴和大家在直播间里相见。沉默简简单单一句招呼，立刻又是引发了一阵打赏潮，留言刷屏更是密密麻麻。沉默连看都懒得看了，反正也看不清。感谢大家的打赏，也请大家帮我到国外那群傻逼的直播间宣传一下，可劲嘲讽哈！这群龟儿子就晓得玩盘外招，老子最想的还是收割他们一波，也让他们也见识见识什么叫做无法逾越的鸿沟。现在我要调节一下直播后台参数，等下观看人数突破五百万，不语便带大家一起探索。碎星梦幻森林深处就是我昨天击杀 BOSS 的地方，现在其他玩家几乎是不可能进入的，绝对不会让你们失望。沉默说完，便没有再理会更加疯狂的刷屏留言和打赏特效。直播间还有许多设置需要玩家自己调节，比如可以选择屏蔽或共享自己的属性面板和物品栏，暴露的装备属性也可以共享或屏蔽。这也是不用担心自己底牌暴露太多的主要缘故。观众玩家最多就是预估他的伤害有多高，防御有多强。很多具体数值还是没办法直接判断的。沉默查看到的怪物属性，同样也可以设置屏蔽或共享。为了吸引人气，沉默打算是将之设置成共享。就凭这一点，观众们付费就不亏。当然，后期若是攻略一些特殊副本，完全可以设置更高的收费标准，才会共享这些信息。不得不说，狗系统搭建的直播间功能还是比较健全的。就在沉默仔细设置直播间后台服务的时候，国外众多的直播间已经彻底炸了。龙国区玩家过去就是一阵嘲讽。都是直呼国外洋垃圾，不服就干。有本事就前往龙国区，不语大佬的直播间，看看什么叫做无法逾越的差距。还有更多龙国区玩家，则是随便进入国外玩家的直播间，随后便是怒喷国外玩家没品，玩不起就知道搞盘外招，不服就来。不语大佬直播间瞧瞧，看看什么叫做实力碾压，什么叫做鸿沟差距。直播间自带极其先进的翻译系统，绝对比现实世界很多 AI 翻译软件还精准，所以。龙国区众多玩家跨国挑衅的嘲讽话语，立刻便是无障碍蔓延全球。当很多气呼呼的国外玩家涌入“不语”的直播间时，立马又是被直播间的副标题给整破防，当真是嚣张啊！随后还需要三枚铜币的超高观看费用，更是将他们气得咬牙切齿。看吧，这不明显是凑上去被割韭菜；不看吧，心中又是怒火难消，更是好奇全球头号玩家究竟有多么变态，全球的流量有多大，完全是超乎沉默的想象。系统提示是已经有80亿玩家注册，据不完全统计，全球总共才120亿左右的人口。无论是残疾还是老头老太，只要有条件都已经进入游戏，剩下的几乎都是未满12岁的小屁孩和一些连游戏头盔都买不起的贫困人士。星域三零没有年龄上限，却是有12岁的年龄下限。当然，目前各大势力组织也通过签订劳工协议，在资助这批贫困人士进入游戏。未来注册玩家突破100亿，估计也是用不了多久。影响这批玩家注册最大的因素，其实还是在头盔的生产环节。现在大多数人都选择玩游戏，生产头盔的工人自然就极度紧缺。当沉默在直播后台设置完所有相关数据后，一抬眼却是发现直播间都付费人数已经突破七千 W 加斯，而且国外玩家可是需要支付三枚铜币。可想而知，这次直播的收获会有多么恐怖，就连沉默自己不禁都有些暗暗咂舌。这泼天富贵啊，真的来得太轻松了。原本只打算凑够五百万观众就可以了。却是没有想到，竟超过了十多倍。沉默还是低估了全球玩家对他的好奇。有想过割全球玩家韭菜，却没想到可以割得这么舒爽。满屏都是骂战，国内玩家和国外玩家已经骂疯了。游戏里的直播间可没有超管，所以很多字幕都不堪入眼，粗鄙无比。沉默看了一会儿就懒得管了，管也管不了，反正他只是借直播割韭菜而已。至于粉丝维护，不需要的沉默也没打算，因此就将这群为他消费打赏的观众当做大爷。他又不是真靠直播乞讨吃饭的，相反，这些观众玩家通过他的直播间，反而还能够更早了解一些高级怪物，绝对是有赚不亏。为了保障自己的权益，沉默刚刚顺手
，还将观众录屏的功能关闭。也就是说，未来玩家想要了解他的最新动态，只有通过收看直播间或听别人胡说八道了。嘿嘿，国外的小垃圾们，这几天你们真的是闹得花啊！但可是却让我心情不是很好哦。虽然龙国好坏于我而言影响不大，但毕竟是我的祖国，你们这么弄可就有些过了。总之一句话，你们现实中搞得越凶，我未来在游戏里就将你们虐得越惨。嘿嘿。你们也别指望现实中可以限制我了，我早就在你们线下通缉时便躲入了深山老林，那里有我早就准备的基地，吃喝拉撒几十年都没有问题。废话不多说，待会儿小爷带你们见识一下我现在到底有多强。你们最好也祈祷未来国战开启时别遇见我，否则你们就会知道有多绝望。沉默说完之后，直播间自然又是一片片打赏特效飘过。沉默简单感谢一番，便关闭了虚拟屏幕，开始今天的打怪之旅。沉默自然是将首杀15级 BOSS 全球通告奖励的15个自由属性点，依旧加在敏捷上，再加上新获得的黄金级、碎星梦幻蟒王袍加持，如今他的属性又是有了一个巨大提升。玩家，不语，职业，法师等级， 12经验值， 2 2二万七千四百二五六零零零零零。点击查看其他属性详情，高达 2,130 的生命值和166的敏捷，再加上被动技能蟒神护体加持。即便是在这新地图中，也可以为所欲为。纵然是在碰见如碎星梦幻蟒王一般的 BOSS， 沉默都感觉自己能够勉强硬汉。沉默边查看属性边寻找怪物，这里之前是 BOSS 的领地，所以没有其他怪物，必须就要在其他地方寻找。碎星梦幻森林毕竟是新地图，沉默还是没胆直接使用，随机传送卷，一步一步寻找才是最保守的。最关键，这会儿可是开着直播，要是不小心又随机到哪只 BOSS 口中，那就未必有那么幸运了。若是直播首秀就悲剧，这辈子怕是都是一个污点。BOSS 死后，对于四周的莫名震慑似乎便是没有了。沉默没走多久，便是在另一边发现了其他怪物。碎星梦幻青藤蟒等级， 13品阶，普通生命， 4万物理伤害， 1 5 8物理防御， 1 3 6法术防御， 1 2 2敏捷， 1 3 1技能，极致缠绕，以庞大的身躯瞬间缠住目标。造成每秒50生命值扣除的连续挤压伤害，持续10秒，冷却时间120秒，凶猛横扫，王伟来回横扫，造成6米乘6米范围内所有目标受到 150% 之一百物理伤害，持续时间6秒，冷却时间60秒，剧毒治疗，受到獠牙剧毒攻击，造成目标每秒70点的持续中毒伤害，持续时间20秒，冷却时间30秒。随着沉默查看怪物属性，碎星梦幻青藤蟒。的属性数据也自然浮现在直播间所有观众的眼前，直播间所有观众玩家立刻便是集体倒吸凉气，卧槽连绵不绝，国外玩家更是法克不绝。这还是13级的普通怪物，属性就如此逆天了，真不敢想象15级 BOSS 碎星梦幻蟒王又该多么恐怖。就在大家还在惊诧这只怪物的恐怖时，沉默却是动了，他们只看见不语在距离怪物10米左右，随手就发出一道半透明的气流。犹如旋转刀锋一般斩击在怪物身上，十米多长的碎星梦幻青藤蟒似乎并没有受到多大的伤害，只是在它足有轮胎粗的身躯上留下了一道细小的伤痕，造成的伤害更是只有负七十点。相较于碎星梦幻青藤蟒高达4万的生命值，根本连皮毛都不算，甚至连碎星梦幻青藤蟒首先都是露出不屑和迷茫的目光，看的所有观众都是忍不住想笑。然而，他们还来不及发笑，就立刻看见碎星梦幻青藤蟒。瞬间从懵逼状态进入狂暴，懵懂清澈的瞳眼顷刻血红，差点把一些紧盯着怪物的玩家都给直接吓掉线。随后，碎星梦幻青藤蟒头上便开始不断冒出恐怖的伤害数值： 4,344 4,344 4,344 刹那间，整个直播间都好似卡住了一般，字幕留言还是打赏都是一律停止，仿佛有一双无形的大手按下了暂停键。恍若冻结片刻的沉默，密集的弹幕留言瞬间又是铺满整个直播间。这是什么鬼伤害 ？Oh my god！ 只是出现 bug 了吗？法克，法克，这家伙绝对开挂了！卧槽个草，特么这是玩家能打出来的伤害？散了吧，都散了吧！这家伙玩的是私服，和我们玩的不是一个游戏。呃，有可能哦，他玩的或许是星域四零，比我们更高一个版本。扯筋啊！老子现在全套黑铁骑装备，物理伤害也才刚刚破百，根本没法玩了。哼，别说让国外玩家绝望。我们国内玩家还不是一样要绝望，特么果然是无法逾越的鸿沟。这种巨大的差距，哪是等级和装备可以轻易弥补？我主保佑，降下惩罚吧！这个异教徒绝对作弊了。龙国玩家只会作弊，这样玩有意思吗？哈哈，我们龙国的不语大佬就是牛逼。
，你们能怎么着？绝望吧！哼，不语。斯密达很有可能是我们高丽的，他只是觉得龙国市场大，所以才在龙国区玩游戏，迟早他还是会回归的。哼哼，高丽棒子脑子都特么坏了吗？什么都你们家的！八嘎，龙国人都该死，龙国一直都是威胁，这个不安稳因素就不该留在世上。法克，你们不用得意，为了民主，我们米国六角大厦是不会允许这样的违规行为存在。所有观众都感觉极其不真实，脑子都是嗡嗡的，怎可能有这么高的伤害？别说持续伤害了，就是单次伤害 4,344 也不是现有玩家能够接受的。这种夸张至极的伤害，彻底是让所有玩家破防了。直播间的暴动，沉默自是无暇理会，也不想理会。他很清楚，当古神诅咒高达 4,344 的伤害呈现在众人眼前时，必然会引发难以接受的嫉妒。这其实也是沉默想要的效果。现实中他可以苟。游戏中却是完全没必要，尽管浪根本无需顾忌，而且他也会在以后故意立一个极其嚣张张扬色的人设，更能够与他现实中老实低调的性格形成对比。这也算是一种变相的伪装。观众玩家或许看不出怪物的具体状态，但沉默却是明显感觉到暴怒的。碎心梦幻青藤蟒状态不对，向他冲来时更是有些跌跌撞撞。很显然，古神诅咒额外造成的轻微虚弱状态发挥作用了，而且这种轻微虚弱状态。似乎对于怪物的战力影响还是很大。若是 BOSS 被附加这种状态，估计体现还会更加明显。啧啧啧，古神诅咒当真是要越来越变态了。十秒左右，生命值高达四万的十三级怪物还没有发出一次有效攻击，便是憋屈的死在了沉默几米开外。这一幕更是让所有观众玩家极度无语。再想想他们自己打怪的各种艰辛，瞬间觉得这破游戏真的没法玩了。哎，你们也看到了，不是我不展示其他手段。奈何这只怪物太废了，我们继续找找还有没有其他厉害点的怪物吧，否则这种打怪都对不起你们支付的观看费用，太无聊了。沉默吐槽的话语，自然又是将直播间的所有玩家给干沉默了。他这是凡尔赛呢，还是恶心人？这说的是人话吗？沉默直播间里，全球各国高层几乎都是临时登录游戏，在收看。他们也想亲自看看这个全球第一玩家到底有多么强大。不是他们不务正业，而是沉默将观众玩家录屏功能给关闭了。也只能逼得他们亲自进入直播间观看才行。无论手下描绘的再准确，也不如亲自看看，心里才有数。然而，这种巨大的鸿沟差距，几乎是令所有国家高层也感到绝望。到了他们这个层面，都有着国家最顶尖一批智囊团的全方面推测辅佐，就更加清楚知道这样的差距有多么可怕。的确，就如玩家不语所言，他在游戏里已经彻底遥遥领先了，形成的差距是断层式的。想要在游戏中再制约他。几乎是不可能的，但就算是在现实世界中，估计也依旧无法正如他所言。说不定他真的已经躲入了某个深山老林，短时间想要打压几乎是不现实了。所有国家高层的脸色都极其难看，以他们的思想高度，似乎已经看到了未来一个凌驾于所有玩家之上的特殊存在。很多势力组织的首脑同样也是从百忙之中抽出时间来观看，结果却不是他们想要的。当然，无论是国家高层还是各大势力组织首脑，也都没有彻底丧失信心。既然是游戏，哪怕攻击伤害再高，终究也是会有短板的。最起码，它的防御力便是目前大家发现的最大弱点。否则，也不会在攻略十级 BOSS 时需要雇佣那么多炮灰玩家辅助，还不是因为防御不足。而今，他转职的还是防御力本就不足的法师职业，就更加注定他的短板难以补全，未来甚至会越来越明显。短时间内也许无法制约，但以后还真就难说。等到大家都转职成功以后，新手村相互联通。精英玩家集中以后，也可以让他也尝尝人海战术的滋味。不论国家组织还是私人势力组织，最不差的就是玩家，一万不够就十万，十万不够就百万，总不可能他还能无敌吧？但这样，如今就需要好好考虑一下，如今该怎样和他相处才能够获得最大的利益？碎星梦幻森林里的怪物其实不少，之前只是误入了 BOSS 的领地，所以没过多久，沉默就是发现了第二只怪物，依旧是碎星梦幻青藤蟒。二话不说，立刻又是一道锋刃术。攻击便慢慢看着怪物倒地即可，最后只需要上前查看一下，有无暴露。而后一连遇见的十几只怪物都是碎星梦幻青藤蟒，同样的操作，几乎同样的击杀时间，动作行云流水，一成不变。说是潇洒，更像是流水化作业。直播间的观众玩家早就麻木了，只能安慰自己，他们玩的或许不是同一个游戏。就在他们都觉得有些无聊时，一个标红加粗醒目的巨额打赏发言，却是忽然飘过直播间。看清上面触目惊心的内容。所有人是彻底不好了。巨额打赏是一个金币的宇宙战舰特效，犹如从宇宙战场深处横穿而出，凶悍的战争利器扑面而来。
。尾随着的巨额打赏发言裹挟在行驶而过的硝烟之中，其上赫然写道：“不得不告诉大家一个更加可怕的事实，他打出的 4,344 很可能是真实伤害。”标红加粗的文字瞬间直击所有玩家的内心：“真实伤害啊！玩游戏的都清楚，就是无视任何防御的伤害才叫做真实伤害。难怪他打每一只怪物都是恒定 4,344 的伤害，原来是无视防御啊！这哪是可能？”几乎就是事实，否则怎可能做到每只怪物的伤害都一样？星域三零虽然是数据化游戏，但攻击怪物不同部位获得的伤害都会不一样的。从它每一次施展法术攻击时获得的普通伤害总会不一样，就可以证明。但后来紧随而至的 4,344 却是每一次都相同。虽然不知道这是什么诡异攻击造成的伤害，但每一次相同的数值伤害却是可以明确告知所有人，只有无视防御的真实伤害才能够造成这样恒定的伤害数值。每秒 4,344 的伤害很高，但若真的还是真实伤害，那恐怖程度根本无法估量。负 4,344 的普通伤害，遇上 4,000 的防御，伤害数值会消减成只有344。这到了后期装备起来是很有可能做到的。但若是 4,344 的真实伤害，哪怕遇上4万的防御又怎样？照样还是要造成 4,344 的恒定真实伤害。最关键，这种诡异攻击似乎还能够持续提升，那后期还有谁能扛住？所有观众玩家都该沉默了，他们就不该来观看这个直播间的，完全是来找虐的。同样是玩家，凭什么他可以这么逆天？各国高层及各方势力组织首脑也不是游戏小白了，很清楚真实伤害与普通伤害的区别，特别是在面对高级 BOSS， 这种真实伤害更是无往不利。特么这家伙简直就是游戏里的人形核弹，很多玩家都有些不想观看了，再看下去，他们怕失去玩游戏的乐趣。别人现在。就能够随随便便越级击杀高级怪物，而他们需要大费周章，联合数人，更要不断嗑药才能够围杀普通小怪。这种游戏体验简直差到极致。沉默这会儿其实都刷的有些无聊了，这里的怪物实在太分散了。他可是很想试验一下碎星风暴的爽感，总是这样单杀普通怪物也没多大意思。望着延绵不断的茂密森林，沉默最终还是下定决心，懒得跑图找怪了。这附近估计都是13级的普通碎星梦幻青藤蟒。打起来真的没多大意思，自己如今的敏捷已经高达166磕个青铜级，敏捷提升药剂都能够达到188点了。敏捷舰长的15级 BOSS 碎星梦幻蟒王的敏捷也才 211， 所以敏捷方面应该应该不用太过担心了。防御方面现在可是有着蟒神护体，这个神技也相对放心许多。他就不相信还会那么不幸又遇见一个更加恐怖的怪物，若是这样，就真有可能被狗系统报复了，将生命。敏捷双防药剂都磕了一只，沉默才放心使用了。随机传送卷，沉默使用随机传送卷，瞬移，观众的视角也随着发生转移。叉狗主播使用随机传送卷，呃，又使用了一个，真他妈败家啊！败家个毛线！咱们看看这场直播，就给主播带去了至少近万金币收入，一银币的随机传送卷，主播能一口气买百万个。叉，老子不是做了冤大头，自己都苦哈哈。还攻击主播败家的错，你们不是冤大头，而是舔狗，都特么在这里花钱舔主播。啧啧啧，不语，大佬牛逼啊！新地图都敢这样随机乱飞，要是再碰见一只 boss 就爽了。嘿嘿，祝福主播随机传送到 boss 嘴边，最好一口将它吞掉，省得在这里色。哈哈，最好是直接飞到 boss 口中，省得还被他跑了。都是一群红眼怪，不语，大佬既然敢随机传送，必然就是有足够的底气。好想看看大佬的其他属性啊！就是不知道他的血量和防御是否也这么变态，怎可能？你以为六边形法师啊，什么都那么变态？我们还玩毛线啊？有什么不可能？就算不变态，也不会差到哪里的。否则，这里怪物的攻击伤害可都不低，随便不小心挨一下都不得了。若是防御或血量不足，那不完蛋。嗯，我也觉得。不语，大佬的血量和防御肯定不低，不然的确不会这么冒失。呵呵，也许他就爱作死呢。你们别只关注他的血量和防御，他的敏捷才是恐怖啊。老子现在是很好奇他的敏捷有多高，老子都要调慢倍速才能看清他的施法动作，敏捷绝对高的难以想象。嘿，你不说我都没注意呢，他跑的也是奇快，敏捷131的碎星梦幻青藤蟒都碰不到他的衣角，那他的敏捷该多高啊？马德，伤害高也就罢了，敏捷还这么变态，不玩了，老子下线去会所释放一下憋屈再说。哪家会所？一起啊！沉默使用了三个随机传送卷，就发现了一种的新的怪物。不过，却不是13级的怪物，而是14级的精英级怪物。怪物属性的确是比13级碎星梦幻青藤蟒华丽许多。
，但沉默还是可以轻松解决。然而，沉默并没有选择击杀，而是标记了一下这里的坐标，就飞走了。原因无法，现在还开着直播，暂时还不想让其他知道。他的天赋伤害是可以通过击杀精英级怪物提升的。虽然这个秘密无关紧要，但保持一定的神秘，威慑性更强。最关键，他连500个13级的精英怪物还没刷够， 1 4级精英怪物完全可以再往后等等。沉默遇见14级精英怪物不打雀巢的行为，自然是在直播间引来一阵质疑和猜想。碎星梦幻森林的面积绝对比想象中的大，沉默怀疑这个新地图或许是未来所有城镇共用的，因此里面的怪物才会比较丰富，才会令沉默在刷11级精英怪物时触发防失衡机制。他现在最想要遇见的就是两种，一种是13级的精英级怪物，一种就是群居性的普通怪物。无论哪一种，沉默都会停下来开刷。沉默懒得理会直播间的各种质疑，没有遇见合适的怪物，就会直接再次使用随机传送卷。据不完全统计，这会儿都使用100多个随机传送卷。直播间的观众玩家是看得嘴角直抽，当真是败家，完全就是烧钱扫图啊！沉默的超高敏捷属性，自然是让观众玩家们再次感到无语。每次不小心随机飞到一些怪物身边，眼看怪物的攻击就要降临，却总是被他轻松逃脱。哪怕有一次近身遭遇恐怖的15级精英怪物。也照样拿他没办法。就在沉默都快无聊的有些发狂时，却是忽然随机传送到了一个漆黑黑的巨大洞口前。这难道是传说中的图中图？巨大的洞口足有七八米高，藤蔓垂钓，黑乎乎的，深邃无比。沉默没敢直接进入，朝着洞内使用了几道锋刃术试探，始终没有任何反应。兄弟们，你们说我要不要进去看看？说实话，沉默还是有些犹豫的。里面没有半点光线，身上又没有可以照亮的东西，鬼知道。里面会有什么怪物在埋伏？冲啊！不语，大佬，怕毛线啊！你只要敢冲，立马打赏。大佬，走起啊！来都来了，你不去看看，你睡得着吗？就是啊，大佬，我们可是陪你无聊，随机传送了半小时，好不容易发现一个有趣的地方。你要是这样怂了就没劲了，下播后你绝对会被骂死。对啊，胆小鬼的名声肯定少不了，可别怂啊！说不定是什么副本啊，里面说不定还有宝箱呢。大佬，搞他，大不了死一次而已。又不是现实，你怕毛线啊？赶紧的，礼物我都准备好了，只要冲，立马打赏。大部分人都是怂恿他去冒险，估计都是巴不得他在里面遇见什么大恐怖，最后就死在里面。呵呵，要冲可以，打赏走一波，打赏值破千万，我立刻冲。赚钱嘛，不寒碜。开直播不就是为了赚钱吗？这时候不捞何时捞？再说他肯定是打算进去看看的，就像观众玩家所言，来都来了，不进去看看自己也心痒难耐。兄弟们。大佬都发话了，赶紧打赏一波啊！有钱出钱啊！想看大佬死在里面，就赶紧打赏啊，就当随份子了。哈哈，兄弟有才啊！这份子我也随一个。真下头，这时候了还想要割韭菜，看着就恶心。笑话不语，大佬凭什么无缘无故冒险？大伙儿想要了解动力情况，凑点探险资金没毛病吧？就是，咱们现在在线观看人数都八千 W 加了，难道打赏突破千万还难吗？不是我说你们，直播这么久了。打赏值现在也才二百万，对得起咱们不语大佬的辛苦直播吗？楼上傻逼，老子又不是没付费，现在凭什么还要再打赏？老子还就不打赏了，我就看他进不进。没钱打赏就别带节奏，想要看大佬找死的，大有人在。随份子加一，大家赶紧啊，每人一个铜币，分分钟让大佬送死啊！想要不语，这挂逼赶紧去死的，赶快搞起啊！特别是国外的洋垃圾们，这时候了还不行动，等着免费吃席啊？就是以随份子。老子等着吃席呢！国外的洋垃圾们，别让我们瞧不起你们！又想要人死吃席，又不随份子，就太恶心了。沉默看着全屏都是随份子的留言，脸都黑了。这帮家伙真是够可以的，就不能愉快的打赏吗？非得说的那么不情愿。观众玩家的确是怨气很大，陪着无聊随机传送扫图那么久，好不容易遇见一个有趣的，居然还要额外付费收看，哪能没怨气？最关键，现在所有玩家都是满满的嫉妒，高达八千 W 加的付费在线观看人数。就已经是足够令人眼红到上头的恐怖收益了，偏偏还不满足，还要大家继续打赏，还他妈需要突破千万，难吗？高达八千 W 加的在线观看人数一点都不难，但好意思吗？沉默当然觉得好意思，看着打赏榜上不断飙升的打赏值，防偷窥面具吓得嘴都要笑开花了。果然还是直播捞钱快啊，这特么比他辛辛苦苦卖装备轻松太多了。沉默都觉得这次直播以后。他个人的游戏币财富估计也是要遥遥领先了，甚至许多大型势力组织收拢所有新手村的游戏币也难以有他这体量。不得不说，这次首秀已经很成功了，虽然不是很专业
，甚至都没怎么和观众玩家互动，但结果却是出乎预料的好。而且陈默其实还很喜欢这种感觉，以他强悍的实力是不愿意和人组队的，所以未来也注定是单机模式。但老是单机模式也没意思，边上连喊666的貂毛都没，所以开启直播间还可以和大家聊聊闲天，顺便捞点外快，不就很爽吗？最关键还能气气那些明明很想弄死他。却又拿他没办法的柠檬精红眼怪，显然想要看沉默送死的大有人在，打赏就没停过，不到十分钟就将打赏值冲上一千万。啧啧啧，扣除 30% 直播间维护费，又是700金币到账，舒服。沉默也是说话算话，可要将状态拉满，便是向着洞口前进。抵进洞口时，沉默还是不放心，立刻又是朝里面丢了一个范围型法术，碎星风暴。顷刻间，洞内就传来一阵阵飞沙走石的呼啸声。继续等了片刻。确定没有其他反应后，沉默才不再犹豫，向着里面一步步小心探索。就在沉默向里探索了十多米时，忽然一道白光闪过，整个人瞬间消失在原地。叮，玩家发现普通级副本，碎星梦幻骷髅洞。直播间的观众玩家同样觉得白光一闪，主播玩家不语，就出现在一个岩壁开凿的巨大洞穴之中。洞穴不是很宽，但也有四五米，高度却是足足有十几米高，上面还镶嵌着一些莹莹发光的石头，起码洞内已经能够基本失误。总比黑乎乎一片好太多了，嘿嘿，兄弟们！系统提示，这是一个普通级副本，碎星梦幻骷髅洞。看我手通一个给你们瞧瞧，哈哈，很有可能我又要拿一个全球通告奖励喽！直播间观众玩家听见沉默兴奋不已的话语，等着吃席的心情顿时又不好了。什么好事情都能够让他碰到，游戏副本肯定是福利宝地，更何况还是手通。不用想，这会儿羡慕他的玩家估计又是气得眼冒金星。沉默愉快的关闭虚拟屏幕。便开始继续小心翼翼向洞穴内探索，前进不到十米，便发现前方不远处半躺着一具惨白白的骷髅，它与人类基本相同，只不过更宽大一些。大概是被惊动，骷髅头的眼眶内燃着幽幽蓝色鬼火，咔咔骨骼摩擦声中，从地上摇摇晃晃站了起来。沉默看见怪物属性数据后，却是明显一愣，这怎么和野外怪物不一样啊？碎星梦幻骷髅大刀兵，生命，三万八千物理伤害， 1 6 8物理防御， 1 4 6法术防御。132名阶， 1 2 4技能，劈山重斩，挥舞大刀重斩而下，造成目标 200% 物理伤害，冷却时间20秒。圆月弯刀，扬刀旋转横扫，造成4米乘4米范围内所有目标受到 150% 物理伤害，持续时间5秒，冷却时间60秒。沉默之所以发愣，是因为这怪物居然没有等级和品阶，那经验怎么算？那不是也没有精英级怪物和 BOSS？ 不仅仅沉默疑惑。直播间里的观众玩家也同样傻眼。这么说，副本怪物和野外怪物是不同的。不待沉默继续细想，高达两米左右的骷髅已经举起大刀冲了上来。骷髅的脉象虽然有些害人，但属性是真的不咋样。沉默随便几个藤萝，立刻就与他拉开了距离。一个锋刃术攻击不到十秒，还在冲锋的骷髅架子立刻就是垮塌碎成一地。然而，沉默又是猛了，怎么连经验值都没？这一下，沉默是真的尴尬了。不清楚每一只怪物的经验，若是贸然击杀，到时候不小心经验一出就尴尬了。最尴尬的还是，居然没有退出选项，连回城卷轴都无法使用。特么，这不是完人吗？准备下线试试，居然还提示处于副本中无法下线。沉默脑子都有些宕机了。很显然，离开的办法只有两种，要么死，要么通关。虽然还在直播，但沉默也不打算将狗系统这恶心的小手段透露。毒鳖鳖如重鳖鳖。以后也让别的玩家感受一下这样的憋屈，现在也只能捏着鼻子通关了。就希望到时候通关结算的经验不要太大。心情不好，沉默甚至都懒得搭理直播间的观众了，都是这群坑货害的。没走多久，又是一句，碎星梦幻骷髅大刀兵出现在路边，沉默都不给他摇摇晃晃站起的机会。一个锋刃术攻击，就从他身边跑过不出十秒，他便会自动被古神诅咒耗死。至于装备，沉默打算等会儿再说，反正他对装备的需求也不大。现在也不缺这点金币了，最关键，普通怪物估计也暴露不了什么好东西。提起速度的沉默，即便是在骷髅洞也是横推而进，所过之处都是一地骨头渣渣。中途又遇见了好几种骷髅，拿枪、拿锤、拿剑、拿盾的都有，但属性基本上都是差不多，依旧是难以对沉默造成任何一丝丝伤害。唯一有麻烦的，便是拿弓箭的骷髅，射出的古剑基本上都是命中沉默，哪怕他敏捷远高于弓箭骷髅。但骷髅射出的箭矢明显更快，想躲都躲不掉。还好伤害不高，一箭只能对他造成37左右的伤害。怪物攻击的频率也不大，往往10秒内也只能够他射出两箭。
，但这也让沉默有些飘的心稍微冷静下来。他的防御可不够高，要是遇见这样一群弓箭骷髅，数量大一些，他还真有可能嗝屁。特么，又一个短板暴露。面对远程攻击，他还有很大缺陷啊！不行，一定要想办法快速提高自己的防御力，否则等其他玩家赶上来后，直接给他来个万箭齐射，还真不一定能顶得住。只要有机会。沉默相信很多高高在上的势力组织会愿意这样尝试打压一下的。现在直播间讨论的话题基本上都是围绕着如何绞杀他，其中最热的一条就是运用远程攻击职业级火秒他。前面随份子等吃席，现在就讨论上如何弄死他，这直播开的也是头一回了。哪有这样当主播面讨论怎么搞死主播的？也太不尊重他了吧！不气不气，他们都是韭菜，都是冤大头，就当他们嫉妒吧。也就是被防偷窥面具遮住了面庞。否则，观众玩家估计都能够看见沉默的脸有多黑。洞穴很大，怪物也不少，沉默都是一路横推，完全没有任何压力。直到遇见了一只不一样骷髅，这是一只拿着巨大法杖漆黑骷髅，比普通的骷髅兵大了足足一倍，有着四米多高。碎星梦幻骷髅大巫师，生命4 8八万八千物理伤害， 1 2 2法术伤害， 3 3 8物理防御， 2 4 6六法术防御， 2 3 2十二敏捷，一百八技能。亡灵骨刺，激发出一柄三叉戟骨刺，对目标造成 250% 魔法伤害，攻击极限距离12米，攻击极限速度18米每秒，冷却时间10秒。亡灵复活，复活副本内所有被玩家击杀的骷髅为其战斗，复活骷髅全属性正 30% 冷却时间300秒。死亡谷语，召唤来自地狱的白骨毒语，造成以自我为中心， 1 2米乘12米范围内所有目标受到50毒素伤害，持续时间25秒，冷却时间90秒。冥王凝视生命值低于 20% 获得冥王的祝福。所有技能冷却时间清零，技能综合属性提升 20% 生命值瞬间恢复 20% 持续时间20秒，冷却时间300秒。沉默嘴角就是直抽，该死的狗系统，一路都是垃圾骷髅兵，随便玩家肆意摧残，结果一上强度就是 BOSS 级别的大恐怖。就问怎么打这种恐怖的怪物，特么怎么打得过？这次好像真的把自己坑了。1 0秒一次的亡灵骨刺。造成 250% 魔法伤害，可是高达845的法术伤害啊！就算有着蟒神护体，减免 30% 所有伤害，抵消自身法术防御194和嗑药，也还能够一次造成377的最终法术伤害。这技能是完美体现了法术技能输出的恐怖，而且10秒冷却时间的攻击频率才是最让沉默胆寒。利用古神诅咒击杀碎星梦幻骷髅大巫师，需要113秒，也就是说，沉默还得叠加两次古神诅咒，承受11次亡灵骨刺。攻击，他的 2,130 的生命值总量，即便是有着青铜级生命恢复药剂，也只是勉强能扛住。再加上还有死亡谷雨，每秒50的持续毒素伤害，这怪是真的没法打了。更何况还有一个亡灵复活技能，能够复活副本内所有被玩家击杀的骷髅。沉默特么都不记得自己刚刚杀了多少骷髅了，没有500也有三四百了吧？早知道就不杀那么多了。这技能也是够恶心的，还没尝试过人海战术。这副本就先要让他体验一下骷髅海的威力，而且最后生命值低于 20% 时自动激活的冥王凝视，绝对比15级 BOSS 碎星梦幻莽王的狂暴技能还要难搞。这碎星梦幻骷髅大巫师，沉默是真心感觉打不了。直播间看见碎星梦幻骷髅大巫师，属性数据的观众玩家们瞬间却是乐了。虽然都是惊诧碎星梦幻骷髅大巫师的恐怖，但此刻却是兴奋不已，满屏都是。恭喜大佬，坐等吃席。沉默也是苦笑啊，难道还真的要悲剧？不会这么倒霉吧？直播首秀就翻车，那就太尴尬了吧！碎星梦幻骷髅大巫师此刻正盘坐在一块巨大的石台中央，上面刻画了无数繁杂的法术纹路，显得无比神秘诡异。石台离地有五米高，四周边缘插满了锋利的骨刺，只有一个两米宽的石阶能够直通而上。石台直径有三十米，似乎就是为了战斗而特意准备一般。只要上了石台，想要退出也只有石阶一条通道。沉默远远望着碎星梦幻骷髅大巫师，在构思一切可能发生变故，坐以待毙是不可能的，挑战还是要尝试的。胜算虽然不多，但也不是没有一点赢的机会。现在唯一不确定的就是亡灵复活技能的效果到底如何？复活的骷髅会从哪里出来？是直接从石台上冒了出来，还是从洞穴其他通道涌来？这些骷髅可是会极大影响他逃跑。两种情况都是有可能发生，甚至都可能同时出现，应对计划就必然有所不同。直播间的观众玩家看见沉默久久没有行动，立刻又是集体嘲讽起来：“嘿嘿，狗主播不会怂了吧？我们还等着吃席呢。”
，都快饿死了。就是别怂啊，杀小怪耀武扬威，遇见大怪就阉了吧唧，不干脆别叫，不语，还不如改叫不举，雄不起啊，搞起啊！看你杀小怪都快无聊死了，好不容易遇见个难搞的，你不会想逃吧？这就对不起我们的打赏了，大佬，别听他们的，要是没把握，不如就先退出副本，这又没什么。大不了下次再来攻略，就是大佬，反正也不着急，短时间也没有人能抢你手通，等你再升几级再来。反正这个副本的怪物好像也没有等级限制。支持大佬，可别挂了，要是把你装备爆了就亏了。副本里的装备出了副本，可未必还能够找回来了。支持个毛线，你们不想吃席就滚，老子可等着开席。你要是敢退出副本，保证你是怂狗的称呼就会响彻全球。是啊，起码挑战一下，宁死也不能放弃，否则这不是让老外看不起吗？对啊，这个直播间可是蹲守着那么多老外，要是就这样放弃了，绝对比死了还要丢脸。哼，一群道德婊，感情死的不是你们，你们就能够随意道德绑架？再说明知不敌而退让，有什么可嘲笑的？要是明知不敌还硬上才是傻逼。千说万说，狗主播就是怂了，赶紧的，否则退我份子钱。退钱，加一，退钱，退钱，退钱，退钱。九九九加沉默，看着虚拟屏上观众玩家们傻逼的发言，不禁都有些发笑，还他妈退钱，退你妹啊！老子收的是份子钱吗？反正都要打，这时候不要一波礼物，说不过去吧？毕竟他在现实中看别人直播时也是这样的，遇事就求赏。可可，大家好，你们也看见了，这只怪物的属性确实有些逆天，就连我也不敢保证一定能够拿下，所以你们要不要提高一下吃席的标准？沉默话一出，直播间瞬间就是炸了。特么，这货是不是又在要打赏？呵呵，没错，这一波风险太高。要是十分钟内打赏总额没超过两千万，我决定今天这场直播就暂时到这里了。反正等我再升几级再来，应该也更安全一些。啊，还有别给我道德绑架，不存在。我特么都戴着面具，打不过就打不过呗，这又没什么丢脸。再说了，我的直播首秀已经很成功了，最少上万金币收入，就问你们服不服？哈哈，是不是很怯？先别怯，想看我面临危险，想看我更多的实力。请用打赏来报复我吧，嘿嘿，当然，你们要是没钱了，我也不强求，但我就不保证下次打这 BOSS 时会不会直播了，毕竟一个副本终极 BOSS 的攻略都还可以额外卖钱，这次完全是直播首秀福利哦，整个直播间当真是气炸了，这是不是明目张胆的威胁？就没见过要打赏的还能这么理直气壮，还特么在嘲讽观众，想不想看他打 BOSS？ 肯定是想的，否则大家也不会这么无聊的等这么久了。结果这个贱人居然在关键时刻闹幺蛾子。当真是气坏了所有观众玩家，就连很多不语的铁粉都觉得牙根疼。这次是彻底不要脸了，大家现在是越来越发觉，这个全球头号玩家好像还特么有点贱兮兮的。气归气，但直播间的打赏立刻还是犹如疾风暴雨。无论是想看他找死，还是想了解他的更多属性数据，都是被逼的只能够打赏。就冲这个贱人的狗中求稳的以往品行，是很有可能真的放弃。就像他所言，下次在直播时还不一定会在直播打这 BOSS。这可是副本啊！了解越多，对于他们后期来攻略也是极有好处。说不定这贪得无厌的贱人真干得出额外录制攻略，这 BOSS 的视频卖钱。与其如此，不如趁现在群情激愤时把这事促成了。哈哈，看来大家都等着吃席呢。不错不错，这都一千五百万里，加油哈！还有七分钟，赶紧的。要是时间过了，我就给大家表演一个原地下线啊！直播间所有玩家更是气炸了，特么这货是真的贱啊！还全球头号玩家呢，以后也别叫大佬了。干脆以贱人称呼好了，也幸好刚刚没有嘴贱，告诉大家副本不能下线，也不能使用，回城卷轴，否则现在估计都在嘲讽笑话。这下子舒爽了，狗系统给他带来的不爽，几乎是转嫁到直播间其他玩家身上去了。要是未来其他玩家知晓副本空间有这些限制，回想起他今天的所作所为，估计脸都会气绿。直播间现在是骂声与打赏齐飞，好不热闹。这还是沉默特意禁言了龙国区以外的玩家发言，否则。这会儿肯定还要更加眼花缭乱，老外们几乎都是骂他的，反正现在又不缺热度了，所以根本不需要给他们发言的机会了。因此，直播间最憋屈的估计还是那帮外国玩家，无奈打赏的同时还不没法骂他，想想都有点同情他们。想吃席的观众还是很多的，人多就是力量大，只是七八分钟打赏总额就突破了两千万，哪怕真的不幸要死一次，沉默都觉得心里好受一些了。说了几句同样气死人不偿命的客套话，便关闭了虚拟屏幕。直播间的观众玩家也开始渐渐安静下来，看着直播画面里这贱人连续咳了四种药剂，才开始做贼似的小心翼翼走向台阶。所有观众玩家都是忍不住吐槽，这猥琐的样子
，哪点当得起全球头号玩家的称号？直播间的观众玩家拥有上帝视角，却是比沉默更先发现。碎星梦幻骷髅大巫师，在他踏上石阶时，就咔咔的站了起来，一身血红色的骷髅架子，立刻便是开始疯狂挥舞起手中的法杖。还不等沉默登上石台，整个石台上刻画的诡异法术纹路，竟是瞬间也变得血红。就在沉默登上石台，刚刚才与碎星梦幻骷髅大巫师对视一眼，轰轰。轰！连续三声巨大忽然震响，直播间的观众玩家便是看见整个石台以“碎星梦幻骷髅大巫师”为中心裂成三半，就好像均匀划分的三块蛋糕。紧接着又是一声巨响，原本身后的石阶竟是瞬间翻起，将唯一的路口给封死。沉默的脸是真的绿了，特么还能这样玩？直播间的所有观众玩家却是彻底乐了，这不就是困兽之斗吗？沉默还来不及做出下一步动作，一只只狰狞恐怖的骷髅便是从石台三道裂缝中不断爬出。比之前击杀的骷髅都要灵敏健壮，很明显，这就是亡灵复活将骷髅复活后全属性正 30% 的效果。哦豁，要完！沉默当真是醉了，哪有这么坑的？这种恶心的设计，要是换做其他团队没准备，估计一些成员都还没有走上石台，就被瞬间翻飞的石阶给摔掉半条命。看着越来越多从裂缝中爬出的骷髅，沉默眼皮子那是直抽。直径30米的石台，确定装得下吗？这些新复活的骷髅并没有立马冲向沉默。应该在等待碎星梦幻骷髅大巫师的命令。碎星梦幻骷髅大巫师似乎也不着急，估计是想把所有骷髅都召集出来，才会对胆敢挑衅他的沉默发动攻击。毕竟他也是远程职业，需要有更多骷髅小弟保护，他就能够稳坐钓鱼，不断输出。直播间的观众玩家看着密密麻麻不断涌出骷髅，也是在不断感叹：这个 BOSS 的亡灵复活技能好恶心啊！在有限的空间内，不仅要承担所有骷髅的围剿，还可能要不断遭受 BOSS 的技能袭击。难度的确是不一般的大，换做任何一个团队遇见都会头皮发麻。这种情况下也只能硬推。无论是近战还是远战职业，在这么狭小的空间又这么密集的骷髅海战术下，根本没有技巧可言。哈哈，坐等吃席，这才是 BOSS 该有的样子。嘿嘿，可惜这贱人戴着面具，这会儿估计脸都青绿了。呜呼，舒服了。当石阶翻起，把唯一出口堵住的瞬间，我的心就放下了。嘻嘻，不语，大佬要完蛋了。好想看看他死后会爆出什么装备呢？可惜直播间在玩家死亡瞬间就会关闭。哎，准备开席了，大家赶紧出来嗑瓜子啊！马上就要收席了，叫这贱人嚣张啊！遇见这么坑的设定，我就看他怎么办。哼，绝对完蛋！这贱人除了伤害高，敏捷就是他最大的优势。在这种环境下，敏捷再高也得歇菜。哈哈，必须的！这种环境简直就是为他量身定制的绝地。我们也可以借鉴，以后也把他骗到一个只进不出的小空间里，也用人海战术轰爆他。可惜是这贱人的直播间，否则这时候我必须打赏走一波，太他妈解气了！碎星梦幻骷髅大巫师是懂我们的。直播间里欢腾一片，望着越聚越多的骷髅架子，防偷窥面具下沉默的嘴角却是不自觉翘了起来。碎星梦幻骷髅大巫师这么做的确是在最大程度保护自己。对于别的团队来说，平台上复活的骷髅越多，危机就越大，想要靠近 BOSS 的难度就越高。但对于沉默来说，这何尝又不是一次机会？碎星梦幻骷髅大巫师。想复活完所有骷髅再攻击，同样，沉默甚至都巴不得将整个平台堆满。骷髅小兵绝对比碎星梦幻骷髅大巫师好对付，哪怕被群殴都总比被碎星梦幻骷髅大巫师持续攻击要好。想要避开碎星梦幻骷髅大巫师的攻击，自然是脱离他的攻击范围。而这些保护他的骷髅兵，若是利用好，或许还会成为这次攻略他的关键。这些骷髅小兵，哪怕全属性提升正 30% 其实也难以对沉默造成致命性伤害。本身他就有着蟒神护体，这门防御型神技减免 30% 综合伤害，生命值每秒恢复正 1% 也就是说，他基本上只是承受这些骷髅士兵原本的攻击伤害。他的物理防御115磕完，物理防御提升药剂后，一个骷髅兵最多才给他造成30 50左右的伤害。当然，这是指普通攻击，而他每一秒自动都能够恢复 1% 的生命值，就高达21点，再加上青铜级生命恢复药剂。每秒二十点生命值恢复，勉强是足够扛下一只骷髅兵的持续性伤害。但仗是不能这么算的，骷髅兵的攻击频率可没那么快，很多几秒钟才攻击一下。而以骷髅士兵的宽大体型，沉默身边一次性也最多有五只骷髅兵在围杀他，其他的即便是再多，也只能在外围排队。就算是加上他们偶尔释放的技能，也未必不能扛住。所以，短时间造成的伤害应该还能顶得住。至于骷髅弓箭手，沉默首先就会清理掉，造成的伤害也不会太多。这是似乎还有搞头啊！沉默不禁都有些想笑。狗系统设计出品的 BOSS， 
，咋都喜欢给自己留坑。碎星梦幻蟒王直接把他吞了，给了他反杀的机会。而碎星梦幻骷髅大巫师这种围困式的骷髅海战术，同样也是给了沉默机会。碎星梦幻骷髅大巫师这家伙简直太配合了，当真是要复活所有骷髅，铺满整个平台啊！此刻的他都已经被复活的骷髅挤在角落里了。沉默也没有轻举妄动，因为他知晓，他只要敢靠近或攻击，就会立马引来。碎星梦幻骷髅大巫师的反击，复活后的骷髅近出奇的听话，哪怕离他只有几米距离，也没有贸然攻击他。计划能否成功，其实最终还是要看他能不能顶得住身边四五只骷髅兵的联合攻击。只要顶得住，一切都有可能；要是顶不住，就很悬。沉默静静等待最后的动手时机，直播间的观众玩家却是等不及了。呃，这傻逼主播是怂了还是吓傻了？这时候不攻击更待何时？等 BOSS。将全部骷髅都复活了，就没有完全没希望了呀？谁知道呢？估计都准备放弃了。就算是贱人有群攻型法术，也难以清理这么多骷髅啊！嘿嘿，咱们等着吃席就好，急什么呀？哈哈，这碎星梦幻骷髅大巫师也是墨迹，就不能快点吗？要是别的团队早就冲上去了。嗯，已经够快了，现在平台上最少都两百多只了。这才多久啊？密密麻麻看得我密集恐惧症都要犯了。刚刚狗主播杀了多少骷髅兵？有人有统计过吗？呃、嗯，哪个人会这么无聊？不过刚刚不是有人大概猜过，至少有三四百，甚至五百，我看也差不多。啧啧啧，要是有五百全部复活过来，那不将整个平台都能挤满？完全可以。这些骷髅明显比我们人类骨架庞大，一个骷髅就要占据差不多两个平方米，平台三十米左右的直径，基本上是挤满了的。嘻嘻，那咱们是确定有戏吃了哇？真好。星浩，下划线，星浩楼上的小仙女，滚！你们就坐等我们，不语。大佬打脸吧，就是，说不定咱们不语大佬一个大范围技能就全凭所有怪物，哼哼，抓住两只舔狗，待会儿吃席时一起炖了吃。红烧，水煮，这贱人就不该有粉丝，敢做他的舔狗都不得好死。楼上傻逼，老子就是粉，不语，咋的了？有本事线下报地址单挑啊！直播间吵得不可开交，沉默却是越来越兴奋了。碎星梦幻骷髅大巫师竟真的想一口气将整个平台填满。大有一种沉默，只要不动手，他就继续复活召唤的架势。沉默已经退到角落里了，背靠刚刚翻起堵住出口的石阶，已经有三只骷髅将他团团围住。幽蓝色的鬼火在他们空洞洞的眼眶里剧烈跳动，明显也很想举刀砍向近在咫尺的沉默。这特么都对到眼前了，看看四周，也差不多快要填满了。沉默也不再等，碎星梦幻骷髅大巫师下命令了，先来个下手为强。沉默没有使用风刃术，而是直接使用法杖，就近一个骷髅就是一敲。古神诅咒立刻生效， 4 3 4 4十的伤害瞬间从骷髅头上冒出。同一时间，碎星梦幻骷髅大巫师举着法杖怒指沉默，一阵嘎嘎嘎乱叫，整个平台上的骷髅也似乎被唤醒了一般，一阵阵咔咔咔骨头摩擦的声音连绵不绝。眼眶中原本幽蓝的鬼火竟皆变得赤红，齐齐朝着沉默所在的方向举起武器，想要冲锋，却是被身边的同伴纷纷堵住。越是靠近沉默的骷髅，越是疯狂，似乎都记得被沉默杀过一遍一样，仇恨值已经拉满。围着沉默身边的三只骷髅，更是立刻刀、剑、枪齐齐攻向他。负32 38 42瞬间三个伤害出现在沉默头上，紧接着又是好几只剑矢从高空坠下。这是距离沉默较近的骷髅弓箭手发出的攻击，因为没有攻击视野，只能够使用吊射。然而，除了有点痛之外，却是完全没有造成任何伤害。沉默随即就是明白了原因，这倒是意外之喜。很显然。吊射发挥出来的攻击伤害可比平射小多了，现在连沉默防御都破不了。星域三零虽然是游戏，但远程攻击还是要考虑攻击视野、攻击途径有无障碍物的。就像沉默的风刃术，在这种骷髅包围的情况下，就近的骷髅还可以通过缝隙释放风刃术攻击到，但却很难越过身边层层叠叠的骷髅攻击到更远处的其他骷髅。同样如此，远一点的骷髅弓箭手同样没办法直接平射到沉默，这样也好。就不用考虑先解决骷髅弓箭手的危害了。幸好是数据化游戏躯体，否则这会儿被这些武器攻击，怎么也要缺胳膊少腿了。骷髅弓箭手射出的古剑也在刺穿他的瞬间，化作骨粉消散。不然，就算是造不成伤害，要不了多久，他也会成为刺猬。这就是游戏与现实的不同，但痛是确实存在的。不过有着蟒神护体以后，这样的痛感明显已经减弱了很多。三秒左右，第二轮攻击立刻袭来，但这次却是只有两道伤害。34 40几乎是延迟了一秒，第三道攻击才到来。17嗯，沉默也是梦了，怎么还有放水的？
看着这只头上还在不断冒出 4,344 伤害的骷髅，沉默顿时明白，这肯定是古神诅咒叠加了轻微虚弱状态的效果。哈哈，有如天咒啊！这还是他第一次感受到怪物叠加轻微虚弱状态后的怪物攻击，却没想到效果这么明显。也怪他之前太怕疼了，根本不会给怪物攻击他的机会，往往叠加上古神诅咒就直接跑路，都完全不知道还有这种效果。轻微虚弱状态明显也是全方面削减属性的 buff， 其实削减的也不多。按照这种攻击伤害推算，只是整体削减了 10% 左右，但对于现在来说却是极为关键。还是古神诅咒天赋最靠谱啊！有了这轻微虚弱 buff 状态的辅佐，哪怕是面对骷髅的技能攻击，也会减轻很多伤害，这才是真正的游戏啊！沉默当然不再犹豫，立刻又对另外两个骷髅叠加上古神诅咒。没过几秒，又是一轮几乎差不多的攻击伤害袭来，其中一只骷髅大刀兵竟直接发动了最强的单攻技能——劈山重斩，造成 200% 物理伤害。负十五、十八、一百四十三，幸好叠加了古神诅咒，附加了轻微虚弱状态。就算是使用了技能，也只是给沉默造成了一百四十三点伤害。三四秒一轮的普通攻击，现在是几乎可以忽略不计了。也就是技能能够对他产生较多的伤害，但也基本上可以扛得住这种局面，可比他预想中的要好上太多了。而且他还有一个保命底牌，黄金级的碎星梦幻蟒王袍。可是还有一项附加属性，生命值低于百分之三十，恢复速度提升百分之六十。若只是这些骷髅小怪对他的伤害，几乎是不可能将他杀死了。原本更小心的计划都可以略作改变，直接莽就行了。沉默也没必要再继续尝试了，立刻就准备开始下一步动作。观众玩家看着主播被围殴的动弹不得，直播间内早就是欢声笑语、喜庆连连。他们通过骷髅造成的伤害，终于是大致推断出沉默的防御有多高。虽然又是被深深震撼，甚至都无力吐槽了。不过现在都不重要了，只要这些骷髅还能造成超过。生命恢复药剂、恢复量的伤害就行。在这种骷髅海的包围中，他迟早也要被耗死。就在他们准备倒计时、等着吃席时，却见默默承受伤害的主播竟是开始动了。哼，这贱人还没放弃呢。不过勇气可嘉。废话，就算是死，怎么也要试探一下。碎星梦幻骷髅大巫师啊！我刚刚还以为他放弃了呢。不错，不错，这才是主播该有的样子。要不然，咱们不是白等了。对啊，刚刚我看他躲着不敢上，以为是放弃了呢。还好没有让我失望啊！要不是这贱人太贱了，我都想打赏他了。直播间的很多观众玩家看见沉默没有放弃，一个一个怪物不断向碎星梦幻骷髅大巫师靠近，还是很高兴的。反正都是要吃席，但若是能够大概试探一下碎星梦幻骷髅大巫师的恐怖，这一场直播就更加完美了。沉默对着身边的一个骷髅都是一击，叠加好古神诅咒后，再扛着八九秒的各种伤害，在身前骷髅死亡瞬间，就向 BOSS 方向前进一个身位。沉默的背后也被其他骷髅填补，此刻已经要同时面对四个骷髅的攻击，造成的伤害又是增加些许。不过，有着古神诅咒叠加的轻微虚弱状态，沉默都还能够勉强扛得住。八九秒的时间其实也很短，短到每一个骷髅死亡前都只够他们释放一个技能就进入冷却时间。也正是因为如此，生命恢复药剂和蟒神护体每秒恢复的生命值，才能隐隐和造成的伤害保持相对平衡。差，你们有没有发现？这贱人不仅防御力超高，生命值似乎也不低啊！这么久了都还没弄死这货，嗯，还别说，你不说我们都没注意。就算有着青铜级生命恢复药剂加持，也架不住这样损耗啊！他肯定还有快速恢复生命值的装备。这贱人当真是好命啊！嗯，就算是有，但刚刚可以是有三个骷髅几乎同时使用技能，造成了一共521点伤害啊！但愣是没有将他秒了差，也就是说，这货生命值最少都是在500多以上。这还算脆皮血薄的法师吗？我还以为他是全民法师呢，却是没想到生命和防御属性也这么变态。马德，越看越气，这货开直播就是为了气我们的吧？这贱人居然攻击 BOSS 了，特么他的攻击距离怎么那么远？嗯 ，BOSS 竟然的技能竟然打不到主播，挖槽！主播这是要逆天啊！靠，主播居然玩心眼 ，BOSS 竟然被这些围着的骷髅兵给毒死了。特么，咱们不会吃不到席吧？难道真的要看这贱人通关？啧啧啧，完全被主播拿捏啊！有没有看见啊 ？BOSS 的死亡谷雨技能只差那么一点点就能够攻击到这贱人啊！就差那么一点点啊！这贱人看来早就计算好了。沉默的风刃术的攻击极限距离是10米，但有着碎星梦幻蟒王袍，对法师所有技能综合属性正 15% 的加持，攻击极限距离正好可以达到115米。而碎星梦幻骷髅大巫师，无论单体攻击还是大范围攻击的极限距离都是12米。亡灵骨刺，激发出一柄三叉戟骨刺，对目标造成 250% 魔法伤害
，攻击极限距离12米，攻击极限速度18米每秒，冷却时间10秒。死亡谷语，召唤来自地狱的白骨毒语，造成以自我为中心， 1 2米乘12米范围内所有目标受到50毒素伤害，持续时间25秒，冷却时间90秒。虽然只相差零5米，但沉默在准备攻击 BOSS 时，他身边的骷髅可是只差一秒就死亡。他就是打的这个关键的时间差，还不等 BOSS 完全释放技能。他的古神诅咒就先叠加到了 BOSS 身上，然后又是立刻退出12米范围，前方也再次被拥挤的骷髅小兵填不满。看到 BOSS 技能在距离主播半米样子就爆开的失效结果，直播间的观众玩家自然是一片卧槽。如此惊心动魄的一次极限操作，就连沉默自己都觉得很完美。靠，被这贱人秀到了，他们真有可能被他拿下手通啊！哎，这 BOSS 怎么就这么蠢？就不会指挥骷髅让开吗？指挥了，但让不开啊！没看见骷髅挤得站都站不下了吗？最关键，这 BOSS 块头太大了，根本没办法呀！把自己身前骷髅小兵杀死啊，这都不会。嗯、呃，哥们，这是游戏，哪有怪物自己杀自己阵营的？要是这样，刚刚一个死亡谷语技能都不知道要死多少骷髅了。哎，这算不算是？成也哭海，败也哭海。哦豁，没席吃了，还要看这贱人耀武扬威了。别急啊，还有戏呢。BOSS 还有个恐怖的技能，冥王凝视。所有技能冷却时间清零，技能综合属性提升 20% 生命值瞬间恢复 20% 到时候看他怎么办。观众玩家们想到了冥王凝视这个技能，沉默怎可能没想到？当 BOSS 生命值低于 20% 冥王凝视技能自动激活，生命值瞬间可以恢复到 40% 然而，沉默的古神诅咒的基础属性可是拥有一条特性：诅咒期间恢复增益型技能无效。也就是说，即便是生命值跌下 20%。BOSS 也不会将生命值恢复至 40% 那么依旧是最多再叠加一次古神诅咒就行了。虽然生命值不用担心瞬间恢复 20% 但所有技能冷却时间清零，技能综合属性提升 20% 这两条属性可是依旧有效。不过，沉默此刻早就距离 BOSS 有15米远了，哪怕 BOSS 技能综合属性提升 20% 极限攻击距离也只是14 4米。故而，所有观众玩家都是看着 BOSS 在那里无能狂怒，明显更恐怖，射得更远的。亡灵骨刺依旧是在距离沉默不足一米的地方爆开失效，他们还看见主播色的对着 BOSS 竖起中指。别说碎星梦幻骷髅大巫师气得跳脚，就是他们这些旁观者都气得想捏死主播。这个贱人贱起来的样子真让人想揍！哈哈，不语，贱人这诡异的攻击手段似乎只有100秒。你们看 ，BOSS 不掉血了，哼，总算是测算出他的极限了。这次直播没白看， 1 0 0秒啊，他们就是4 3三万四千四百的总伤啊。还他妈都是真实伤害，要不是这个 BOSS 生命值高达4 8八万八千，那不是一次就搞死，简直没法玩了。这么高的伤害，谁能扛得住？现在就是 BOSS 都快扛不住。法克，这贱人居然嫩死不动了，这是要等冥王凝视20秒持续时间失效再继续搞啊！靠，这贱人算的可真是死死的啊！别看了，这贱人肯定能搞死这个 BOSS 的。啊，咋回事 ？BOSS 的技能失效了，怎么没恢复 20% 的血量？啊！是啊，冥王凝视不是瞬间恢复 20% 生命值吗？这 20% 生命值呢，被狗吃了，不应该啊！这 BOSS 的其他技能明显是加强了呀，但就生命值没增加，这不是坑吗？我知道了，肯定是不语。这贱人用了什么更恶心的技能，限制了 BOSS 血量恢复，简直无语了。这也太扯了吧 ！BOSS 这么强大的技能都能被阉割，这贱人到底掌握了什么恶心的技能啊？是啊，要是我们以后遇见了，是不是也会被针对？哼，真对个毛线！你能扛住他这么恐怖的真实伤害吗？还需要用其他手段吗？啊，看来是真的没戏吃了。特么狗主播，这样都让他捡了便宜。理论上观众玩家们算得很准确，但他们却是不知道古神诅咒的特性。BOSS 最后的技能更是连 20% 的生命值都没法恢复，结局就已经注定。为了小心谨慎，沉默又一次接近 BOSS 最佳距离时，稍微浪费了一些准备时间，但这都无所谓。当沉默通过同样方式第二次给 BOSS 叠加上古神诅咒时，濒临死亡边缘的碎星梦幻骷髅大巫师只能在无限憋屈中轰然倒地，骨头渣子碎了一地。紧随而来的一连串强制灌脑的系统提示音，瞬间又是让全球所有玩家脑子嗡嗡的。直播间的观众玩家更是心情复杂，极度羡慕恨都难以形容他们此刻的万分不爽。丁玩家不语，成功击杀最终守关 BOSS 碎星梦幻骷髅大巫师普通级副本。碎星梦幻骷髅洞穴完成通关，丁玩家不语。单人历时两小时二十七分五十二秒成功通关普通级碎星梦幻骷髅洞穴副本
，打破单人通关普通级副本用十极限，获得 SSS 级超完美通关评分，通关奖励获得大幅提升，请耐心等待结算。全球通告，丁龙国区玩家不语，成为第一个通关普通级副本的玩家，特奖励自由属性点加十，金币加一百，龙国区声望加一千，全球声望加五百。丁玩家不语。成为首个获得 SSS 级通关评分的玩家，获得无上存在的赏识、奖励、通关王称号。丁玩家不语，获得 SSS 级超完美通关奖励。自由属性点加二十，按金级本职业装备一件，按金级本职业技能书一本，按金级特殊道具一件，普通级经验珠一百枚 ，SSS 级超完美通关宝箱一个。碎星梦幻骷髅大巫师，死亡瞬间，沉默便是白光一闪，瞬间回到了碎星梦幻森林。听着，脑海里还在不断响起的系统提示音，同样是脑子嗡嗡的。狗系统就这点不好，总喜欢强制让所有玩家聆听它的提示音，连屏蔽的功能都没有。原本还有些抱怨，这么多骷髅都没让他体验一下，碎星风暴的群刷感觉就将他这么突然踢出副本。不过，当听到通关奖励的时候，沉默嘴角都快咧到耳根子了，太他妈丰厚了！无愧于 SSS 级超完美通关评分，这奖励就是出乎预料的丰厚。碎星梦幻骷髅法杖。按荆棘生命加480能量加530法术伤害加314敏捷加23附加属性，法师所有技能综合属性提升 25% 法师所有技能释放速度提升 25% 法师所有技能冷却时间减少 25% 生命恢复速度提升 30% 能量恢复速度提升 30% 附加技能，骷髅复生，从尸体中复生一只骷髅战仆，获得尸体生前 70% 属性，随机获得尸体生前一项技能，冷却时间12小时，使用条件。法师职业空间跃迁技能书按荆棘凝聚空间法术元素，可以在以玩家为中心的5米乘5米范围内实现瞬间空间跃迁，冷却时间5秒。使用条件：法师职业基础属性反馈卡按荆棘使用后，玩家可获得游戏角色正 20% 基础属性叠加，每晋升一级反馈自动更新。通关王称号：通关奖励永久提升正 33% 个按荆棘的奖励，自然是令沉默十分满意。装备达到按荆棘后。不仅仅基础属性有了夸张的增幅，就连附加属性都暴涨了许多。最关键，还附带了一个额外技能。这个技能对于沉默这个独行侠来说，绝对是十分有用。就像今天这种情况，若是有一个骷髅战仆帮他分担伤害，将会更加轻松。而且，这个技能的潜力可是很大，是以尸体生前的属性来附身骷髅战仆。若是附身一只野外 BOSS， 哪怕是只有 BOSS 生前 70% 的属性，也绝对是碾压式的存在。特别是对于沉默这种可以轻松做到越级击杀 BOSS 的挂逼来说，这个技能绝对可以发挥出远超想象的恐怖。虽然它最迫切的其实是一门防御型法术，但按荆棘的空间跃迁法术自然也是沉默相当想要的一种技能。或者说，其实相较于防御型法术技能，这个空间跃迁法术反而更适合他现在的作战风格。虽然依旧脆皮，但有了空间跃迁技能，无论是生存能力还是进攻能力，都是得到了大幅提高。就像刚刚面对骷髅海时，只要还扛得住，完全就可以通过空间跃迁给 BOSS 叠加天赋诅咒，会省去很多时间。当然，这就是要看能不能扛得住。所以，有了空间跃迁法术以后，沉默现在是更加迫切想要一门可以提升防御的法术。按荆棘的基础属性反馈卡，自然就不必说了。沉默觉得，在获得了这 20% 的游戏角色基础属性反馈，他在现实都可以算是小超人了。安全感瞬间暴涨，果然风险越大。收益越高，这次狗系统终于是做了一件人事，并没有直接发放经验，而是以普通级经验珠来结算通关经验奖励。普通级经验珠内含100万经验值，可随时使用，初次交易无损耗，交易超过两次自动损耗 30% 经验，交易超过三次自动损耗 50% 经验。否则，就这100枚累积高达一个亿的经验值，都能直接给他突破了一级，那就要错过最少500点的古神诅咒真实伤害叠加，那样可就亏大了。不过，系统这样操作也正常，通关奖励最后本就需要通关团队自己来分配，奖励这种经验珠确实是最佳方式。但这玩意儿可以交易，又将是一件抢手货。未来很多大型势力组织估计都会大量收购，专门用来打造团队里的精英玩家。可惜这种副本只能通关一次，否则沉默绝对会刷个没完没了 SSS 级超完美评分通关，获得通关王称号，通关奖励永久提升正 30% 这个称号可谓是潜力无穷。以后每次副本的奖励都会增加 30% 看似没有多稀奇，但却是内涵玄机。若是这次通关奖励有这个称号加持，收获的自由属性点就会变成26点，普通级经验珠那就是130枚。针对奖励单个的物品和道具
，要么是同品级中的极品，要么就是多一个或多一种都有可能。特别是沉默眼下最在意的基础属性反馈卡，就算不会从暗金级提升成传奇级，但或许也会多一张黑铁级的基础属性反馈卡。因此，从长远来看，以通关王称号的价值和潜力，或许才是这次最大的收获。这次奖励收获就剩下最后一个 S S S 级超完美通关宝箱了。虽然沉默也很期待，但现在可是在直播，他可不打算当着所有人的面打开。观众玩家其实早就在直播间闹翻天了，都是吵闹着要主播赶紧分享副本收获。见人，赶紧公布通关奖励，我们也是付了钱的，有权知道奖励明细。狗主播，别在那里发呆了，到底奖励了什么？打破单人通关普通级副本用十极限获得 S S S 级超完美通关评分，这个奖励肯定超乎想象。不语，大佬，哪怕告诉我们装备品级和种类也行啊！狗主播，赶紧的！你要是敢私藏不报，我就天天开直播组队骂你！哎，主播再这么一路超神下去，哪还有我们的出头之日？所有手通手杀，估计都会被他包圆。特么，我们只能跟在后面吃灰。直播间的确是闹得不可开交，他们只能够听到三声重复的全球通告和通关副本获得 S S S 级超完美通关评分的系统提示音。对于玩家个人获得的奖励明细。这却是隐私，系统可没有全面公布。沉默虽然没有理会大家的各种无理要求，却是直接把碎星梦幻骷髅法杖换上。骷髅法杖长约一七米，直立起来几乎快要赶上沉默的个头了。杖身整体由一根修长的脊柱骨构成，最顶端镶嵌着一个婴孩般的骷髅头，其中还跳动着两朵幽蓝色鬼火，好似活物一般，整体散发着暗金色的光芒。靠近倾听，竟有鬼哭狼嚎之声隐隐传出。配上碎星梦幻蟒王袍，金黄色蟒影相随。沉默顿觉自己像个大反派，这特么装备特效真是绝了！叉，特么这根法杖太酷了，这造型简直酷爆了！呃，又被这货装到了。不得不说，狗系统是真会设计，简直惨不忍睹，好不好？一点都不搭，咋不搭了？我特么要是有这两件套，老婆送给隔壁老王都愿意。你们发现没？这破法杖散发的是暗金色光芒，不会是暗金级装备吧？肯定是啦，毕竟是获得 S S S 级超完美通关评分。这都不能是按金级装备，也说不过去吧？靠，真没法玩了。除了不语这个贱人，全球玩家手中最高品级的装备就是青铜级吧？却是国外最高的也是青铜级，别说国外了，那些捡便宜的起源镇玩家最高也只是打到青铜级装备。人比人气死人，老子看直播从来都是越看越爽，就看这贱人直播是越看越气，特么老子不看了，下了，气死了！有毛好气的，人家又没抢你的，有本事你也这样牛逼啊？就是。你们没看见刚刚多么凶险吗？一步算错，就有可能全盘皆输。这贱人现在粉丝是越来越多了呀，随时都有人帮他洗白。什么粉丝？就是一群舔狗。没看这贱人都是一视同仁吗？可没给他的这些舔狗一点特殊待遇，一样被割。舔你妹啊！大佬就是牛逼，老子就是崇拜，怎么了？总比你们这群柠檬精好。自己不行就怨恨别人太强，斗鸡眼的胸怀。沉默看着画风和内容，随时都在变的直播间，也是极度无语。这帮家伙。还真是闲得无聊，各位，本人的直播首秀至此就完美结束了。还是感谢各位观众的热心打赏和收看，主播会不定时直播各种高难度的探索之旅，记得关注主播不迷路。期待咱们下次再见。沉默随即又立马取出一个半米高的神秘宝箱，抬手就要去打开。哎呀，忘记了，直播间都还没关，这个 S S S 级超完美通关宝箱还不知道有什么好东西呢。所有观众玩家瞬间就提示直播间已关闭，看着黑屏的直播画面都是气得破口大骂。直播间关闭以后，观众可以在黑屏的直播空间驻留最后十分钟，同样可以留言，也可以打赏。贱人啊，这货绝对是故意的，最后还要恶心一下我们。特么这贱人怎么敢，居然就这么关闭了直播间，当真是气煞我等。不行了，绝对要把这贱人现实身份给找出来。太贱了，不杀此子，绝难消我心头之恨。就知道这贱人会这样，刚刚我就不该抱希望的，早知道就不浪费这时间了，等了个寂寞，耽误我打怪升级。沉默的确就是故意的，被骂了那么久，顺便恶心下他们也无可厚非。丁 S S S 级超完美通关宝箱开启，获得特殊道具技能强化药剂一只，技能强化药剂，可强化任意技能，保质期24小时。之前体验过天赋强化卡，效果的沉默知道，同样是强化，这绝对也是好东西。可惜居然有保质期，否则若是未来自己有更好的技能在使用，强化增幅必然更大。只有24小时。自己估计也很难再获得其他技能了，到底该强化哪个技能呢？黑铁级的锋刃术和青铜级的碎星风暴，沉默首先就是排除了这两个技能，先天品级就低，强化估计也没多大意义。法神眷顾
，唯一专属技能受到无上法神的眷顾，清除一切负面状态。持续时间15秒，冷却时间180秒。蟒神护体，被动技能受到攻击时，获得来自远古蟒神的庇佑，自动激活护体神光，减免 30% 综合伤害，生命值每秒恢复正 1% 空间跃迁，按荆棘技能凝聚空间法术元素，可以在以玩家为中心的5米乘5米范围内实现瞬间空间跃迁。冷却时间5秒，现在适合强化的就是这三个技能，哪一个用来强化似乎都很不错。若论最强，肯定是法神眷顾，但这个技能其实已经够牛逼了，基本也是够用了。但谁也不在意技能是否会变得更强，所以沉默也还是犹豫不决。一个是增加防御，一个是增加闪避，都是关乎生存能力。就短期来看，沉默现在最大的短板便是防御，用来强化蟒神护体肯定也合适。但若是错过了这次机会，未来就不知道还能不能获得这种特殊道具了。按荆棘空间跃迁，也就是现在够用，只有5米乘5米的空间跃迁范围，到了后期估计跳几次都跳不出 BOSS 的攻击范围，因此同样也是令沉默很犹豫。只恨技能强化药剂太少，要是多来两只就不用纠结了。一切都交给命运吧。沉默取出三只药剂，奋力抛向空中，分别代表三种技能，哪只药剂先着地就选哪种技能。太用力了。沉默仰着头，足足等了十几秒，三只药剂才逐一跌落下来。来自命运的选择，代表防御力的物理防御提升药剂首先落地。沉默也懒得墨迹了，立刻便是使用技能强化药剂。叮，玩家不语，使用技能强化药剂，选择被动技能蟒神护体进行强化。叮，被动技能蟒神护体强化完成，请玩家自行查看。蟒神护体强化加一，受到攻击时。获得来自远古蟒神的庇佑，自动激活护体神光，永久提升生命上限 30% 减免 30% 综合伤害，生命值每秒恢复正 2% 说实话，这次强化有些不尽人意，最想要强化的防御并没有没有增加，当然也不能说这次强化失败，生命上限给提升了 30% 也是很难得的一种增幅，会让它越来越像血牛法师，而且这个属性价值属于大后期爆发型，越到后期表现越可观，特别是有着。生命羁绊的加持，更是能将永久提升生命上限 30% 的特性发挥的淋漓尽致。生命值每秒恢复正 2% 同样也是一项很给力的属性。以如今的生命值，恢复起来的速度绝对比现有的青铜级生命恢复药剂还靠谱。总的来说，其实也算是变相的提升了防御。反正又是狠狠血赚的一天。沉默手上现在还有100枚普通级经验珠，总经验含量相当于一个亿，足够直接升级了。沉默自然不会轻易使用。这玩意他自己使用是最没划算的，就算是要用，也是留到以后再说。当然，若是拿出来交易也不是不可以，但他现在完全不缺钱，除非别的玩家拿其他有意思的物品来换。沉默刚刚查看了这次直播的收益，在线观看收费和打赏收益，扣除 30% 给狗系统，最终还结余 11,289 金币、3 0银币、1 2铜币，半天暴富，而且是超级暴富。只要直播间功能不关闭，他就可以定期割一波韭菜。未来估计很长一段时间都不需要为金币苦恼了，不由得沉默都有些牙疼。他有一天也会觉得钱只是一串数字，恍惚间都有些失落，似乎失去了某种奋斗的目标。一个多月前自己是多么渴望有钱啊，但这个目标忽然就这么轻松的实现了，而且还远远超越了，怎么都感觉不真实。还好，现实随时可能爆发的危机依旧还是让他难以就此躺平，否则这会儿估计也是全球顶尖会所头号玩家。果然。无论是游戏还是现实，谁掌握了流量，谁就是财富的分配者。说句不好听的，就算是沉默刷怪能力再强，暴露装备的效率已经算全服最高，全部拿出来售卖获得的金币，或许都难以达到这种暴富的地步。伟人曾说过，人多力量大，就是在于基数和体量放大以后带来的可怕影响。全球通告奖励10点自由属性点 ，SSS 超完美通关奖励了20点属性点，沉默自然还是全部加在了敏捷上面。虽然有了空间跃迁。技能，但敏捷关系到施法速度和普通的移动速度依旧是首选，而且有着生命羁绊这条属性加敏捷，永远都是最有性价比。哪怕现在防御属性偏低，沉默也不会考虑浪费在防御上面。玩家不语，职业法师等级，十二经验值，四二幺七四零零二五六零零零零零。点击查看其他属性详情，再一次美美欣赏了一下自己的属性面板，简直不要太华丽。生命值已经高达 3,783 敏捷更是216几乎是可以在碎星梦幻森林横着走了吧？这么华丽的属性，哪能不去浪一下？随手撕裂一张
，随机传送卷，立刻就前往寻找十三级精英级怪物。十四级精英级怪物和十五级精英级怪物，前面随机扫图时都遇见过，沉默也都标记好了位置，现在就差十三级精英级怪物了。随后几天，沉默都是在碎星梦幻森林溜达，因为要击杀精英怪物，叠加属性天赋，也就没有开直播。哪怕明知道可以继续狠狠收割其他玩家，但相较于保密天赋底牌来说，忍一忍还是有必要的。金币并没贬值，反而还因为直播间全球开通的缘故，再一次不断升值。虽然沉默没开直播，但星域三零的直播空间里依旧是他的话题不断。只要是关于他标题的直播间，人气往往都是居高不下。很多玩家也趁机捞上来一笔，特别是一些专门怒骂不语的直播间，更是偶尔有打赏飘过。各国政权组织和各大势力组织，则是趁着直播间可以转换全球资金的便利，不断在打造自己的精英团队。很多势力组织游戏内都打出了狗脑子。现实中更是冲突不断。丁，注册玩家突破八八八八八八八八八八，激活全民夺宝活动，开启倒计时零点五十九分五十九秒。丁，全民夺宝活动，二级野怪区将随机刷新活动宝箱，打开可随机获得任何物品道具，所有玩家皆可参与抢夺，宝箱不可收入储物背包，需离开二级野怪区方可打开，死亡后 100% 暴落。刹那间，整个游戏都乱了，这是狗系统发福利啊！所有在外打怪升级的玩家都是纷纷往回赶。村里还在做任务的玩家也是立刻冲向二级野怪区。为什么是二级野怪区？收到系统提示音的沉默猜测，估计是起源镇的一级野怪区因建成外扩而自动取消了，系统只能机械化将活动场地统一投射到最近的二级野怪区。活动宝箱可以随机获得任何物品道具，很可能会搞出大事的。沉默甚至都可以预料到，装备具现卡、基础属性反馈卡都有可能会被开出。因此，沉默脸色其实并不怎么好。这哪是福利啊？根本就是灾祸，狗系统绝对是唯恐天下不乱。虽然对狗系统这么不负责任的瞎搞有很大怨气，但沉默肯定也是要参与的。二级野怪区的面积很大，容纳五十万玩家是绰绰有余。无论是散人玩家还是工会组织，都是零零散散分散在二级野怪区各个角落，谁也不知道宝箱会忽然刷新在哪里。当沉默赶到时，也只是随便找了一个位置等待。也有很多玩家始终开着直播，似乎在等待抢到宝箱后炫耀一把。沉默就懒得开启了，毕竟宝箱需要打开，里面有什么好东西，沉默可不想随时分享。丁，全民夺宝活动开启，持续时间八小时，每个二级野怪区每小时不间断随机刷新888个活动宝箱，活动期间相互击杀无惩罚。狗系统这是要故意搞 PK 啊？特玛，这条规则简直就是为大公会准备的，我们散人就算抢到了宝箱，也不一定能够带出二级野怪区啊。法克，老子身上又没宝箱，砍我干嘛？幽灵工会圈场杀人了。大家联合起来抵抗啊！杀都给杀，不会红明怕什么？早就该将这些散人给清理了。随着活动开启，得知相互击杀无惩罚后，全球各个二级野怪区都是乱了，所有玩家都是疯狂了。沉默也是懵了，狗系统玩这么大，那他也不客气了。沉默所在的地方，很多玩家本就是自觉远离，知晓即便是抢到宝箱，估计也保不住。当活动提示音出现后，沉默更是远远看到一些还在偷偷直播他的玩家拔腿就跑。横眼一扫，附近都没刷新宝箱，沉默只能向其他区域跑去。没过多久，便是看见不远处一群玩家追着一名玩家不断攻击。那名玩家右手正夹着一个宝箱，奋力逃跑。宝箱不大，但也有篮球大小，夹在手臂中奔跑的确更方便。靠，这小子敏捷咋那么高？都给老子跟紧追，调几个人从侧边堵他。马德，小的老子当初也多加点敏捷，别让他跑了，往死追。这么好的机会，沉默自然也不会放弃。这时候根本不需要讲什么道义，只是几秒钟而已，便是已经接近这群人。沉默甚至懒得多说什么，直接一个碎星风暴轰出，一个巨大的沙土碎石凝聚的旋转风暴，瞬间便出现在最前方奔跑的人群头顶上方。负九千八百零四，九千八百零四，九千八百零四，九千八百零四，九千八百零四，有着好几件装备对技能属性的加成。碎星风暴的覆盖范围已不是只有区区十二米星号十二了，后面密密麻麻还在奋力追击的几百号玩家。此刻也都是瞬间刹车，他们前方几乎方圆二十米内的玩家，顷刻之间就在他们眼前轰然倒下。死亡前每个人头顶上飘过的 9,804 恐怖伤害，更是直接让他们忍不住刹那集体静音。一个金灿灿的宝箱悬浮在那群玩家的尸体旁，但此刻却没有一个玩家敢冲上去拿。现在古神诅咒天赋的真实伤害的确是高达每秒 3,268 三层叠加便是 9,804 伤害近乎破万了。而且这还只是将十二级。十三级、十四级精英怪物给刷够五百只，十五级精英怪物都还没刷满
，要不是全民夺宝活动忽然开启，这会儿也还在继续寻找十五级精英怪物叠加天赋。但强化后的古神诅咒的特性却出乎意料的强悍，好几次击杀精英怪物都随机提升了三四点，甚至都有五六次触发了八九点的真实伤害叠加，因此才会短短几天就造成了这么恐怖的伤害。说实话，就连他自己都觉得这个天赋越来越变态了。沉默此刻可没工夫搭理这群快吓傻了的玩家，冲上前去捡起宝箱，就向距离这里最近的三级野怪驱跑。当然，顺便也将这群人暴露的几件黑铁级装备也给捡了。虽然已经不差钱了，但用来换其他物品还是可以。这次活动过后，肯定很多玩家会侥幸获得不少好东西。沉默跑这么快，不是害怕被别人抢，而是赶时间。这个宝箱太大了，一次也只够抢一个，打开以后再回来抢第二个才行。当然，沿途若是还有碰见，自然就最好不过。沉默离开后，那群被吓愣的百来号玩家自然就是开始破口大骂“狗娘养的，该死的，不语，这贱人简直欺人太甚啊！”法克，眼看就要到手的宝箱啊，这贱人那么厉害了，还来抢我们的，好意思吗？靠，这才几天啊，这贱人的伤害咋又提高了这么多？也太吓人吧！九千八百零四，这还玩毛线啊？谁顶得住他一击？他们这什么技能？攻击范围也太大了吧？至少要二十米乘二十米了吧？绝对有。刚刚咱们工会接近两百多成员啊，全部就秒了，根本没法玩了。马德，这贱人居然还将所有暴露的装备给顺走了，亏大了，咱们老大估计得气死。这贱人有病吧？都这么厉害了，还来欺负咱们这些菜鸡？每小时刷新888个活动宝箱，其实也不算少。沉默都还没有跑到三级野怪区，不远处就看到一伙人拥护着一个拿着宝箱的玩家，也向着三级野怪区奔跑。这群人自然也是看见了装备特效骚气无比的沉默。特别是他手中的宝箱同样那么显眼，然而还不待他们说什么，沉默立刻又是一个碎星风暴打出。这群玩家几乎都是在骂娘中不甘死去，侥幸离得远一些的玩家此刻都是吓懵了。这么大攻击范围的技能，这还是他们第一次在这个游戏中看见，哪怕 BOSS 的攻击范围都没那么恐怖。最关键，那高达 9,804 近万的变态伤害，直接是让他们怀疑出现幻觉。沉默自然懒得理会这些好运存活的呆瓜玩家。捡起暴露的装备和宝箱，继续向着三级野怪区跑去。丁获得青铜级药剂星号三，黑铁级装备星号一，铜币星号二十七。丁获得青铜级装备星号一，银币星号三，声望卷轴星号一。沉默嘴角直抽，就特么获得这么几件垃圾物品。声望卷轴，使用后获得当前区域一百声望。果然什么物品都有，虽然没什么卵用，但一切皆有可能。顾不得多想，丢下两个打开后的破箱子。转身又是冲进二级野怪区，没跑多远，又是看见一群人在狂奔。但沉默追上以后，却是发现毛都没有。这群家伙也是和他一样，都在寻找宝箱，气得他都想直接把他们给送回新手村。嗯，忽然间，沉默突然醒悟，干嘛要留着他们也一起啊？自己一个人去寻找不香吗？人越多，自己的机会就越小。沉默对着前面奔跑的人群，立刻便是一个碎星风暴，一瞬间又是清空一大批玩家。大佬，你有病啊！咱们又没宝箱，杀我们干嘛？啊、呃，大佬，我是你粉丝啊，别杀我们啊！就是，大佬，我也是你粉丝啊！大佬，我们这就走，这就走啊！可别放技能了。碎星风暴，技能放完以后也懒得去追杀，还存活下来的十几个玩家。活动有八个小时，现在才刚刚开始，这么个杀法也没多大用啊！思索片刻，沉默忽然想到了一个更好的解决方式，或许可以最大程度限制参加活动的玩家人数。时间紧急，沉默使用回城卷轴，立刻就回到起源镇，然后又快速进入碎星梦幻森林。早就标记过坐标，沉默不计成本的使用，随机传送卷，只是不到十分钟就来到了十四级精英怪物碎星梦幻狂暴巨熊所在地。虽然有效击杀数量已经超过了五百只上限，但并不妨碍沉默使用碎星梦幻骷髅法杖附带的骷髅复生技能。骷髅复生，从尸体中复生一只骷髅战仆。获得尸体生前 70% 属性，随机获得尸体生前一项技能。碎星梦幻狂暴巨熊，骷髅复生形态，等级14品阶，精英生命， 2 6,600 六百物理伤害， 1 7 8物理防御， 1 9 6法术防御， 1 4 2敏捷， 1 1 1技能，狂暴连击，对目标连续快速拍出五掌，每掌造成目标 120% 物理伤害，冷却时间60秒。看着眼前刚刚复生的骷髅战仆，沉默有些失望。没有随机到他的范围型攻击技能，不过哪怕只是碎星梦幻狂暴巨熊，生前 70% 的属性也足够了。沉默之所以要特意来找14级精英怪物碎星梦幻狂暴巨熊，而不是去找更强的15级精英怪物，原因无他。
因为他的体型足够巨大。直到前几天使用了骷髅复生技能，沉默才深切知道这个附带技能的可怕。骷髅战仆最大的优点，不仅仅是拥有 70% 的属性和随机生前一种技能，而是近乎完美继承了怪物生前的体型。哪怕很多怪物只是剩下了骨架，也是相当巨大。在星域三，林里有时候巨大体型也是一种特殊优势。这完全可以说是意外之喜，就冲这个技能的隐藏特性，这跟碎星梦幻骷髅法杖，未来很长一段时间估计都不会轻易舍弃。这只碎星梦幻狂暴巨熊骷髅复生形态，虽然只剩下空落落的巨大骨架，但它可依旧是犹如重型卡车大小，站立起来更是高达十几米。人类玩家在它的面前就像小草一样脆弱，哪怕没有随机到范围型攻击技能，但它随便一掌拍出都是两三米宽，瞬间都能够秒杀好几个玩家。这就是巨大体型的无形优势，而且星域三，林里还有一项特殊的隐藏属性：体型越大，怪物的重量就越大，所具备的冲击力就越强。一旦怪物物理伤害突破玩家物理防御以后，往往还会额外造成多一次冲击伤害。简单来说，物理防御越高，抵挡冲撞力的能力也越强。就像上次沉默被15级 BOSS 碎星梦幻蟒王肆意摧残一样，不仅仅被他的物理伤害破防，被击飞后，还在连续撞树中又受到许多冲撞伤害。因此，当沉默带着体型庞大的碎星梦幻狂暴巨熊骷髅复生形态堵住起源镇城门时，整个起源镇的玩家都炸了。活动期间没有红明惩罚，沉默刚刚回到城中就开始肆无忌惮的杀戮，一路杀到城门，然后便将碎星梦幻狂暴巨熊骷髅复生形态留在了城门。碎星梦幻狂暴巨熊骷髅复生形态庞大的体型几乎是将城门堵得满满当当，任何一个玩家想要穿过都很难。骷髅战仆并没有独立的智慧。但却可以简单的执行沉默的命令，太复杂了，骷髅战仆也不可能执行。但沉默只是要求他堵在城门范围不离开，靠近他的任何玩家，统统一律击杀。故而，起源镇很多被沉默随手击杀的玩家，从复活点骂骂咧咧出来后，更是被堵在城门口的碎星梦幻狂暴巨熊骷髅复生形态给搞破防了。所有玩家都知道了，这就是不语。这贱人的召唤物目的不言而喻，就是为了堵住城门，不想让更多玩家去抢活动宝箱。特别是所有玩家在查看完“碎星梦幻狂暴巨熊”骷髅复生形态的属性后，直接就崩溃了，根本打不过，甚至连防御很多玩家都破不了。最关键，生命值还那么高。急于前往二级野怪区参与全民夺宝活动的很多玩家，彻底是疯狂了。一群群玩家开始不顾一切的冲击“碎星梦幻狂暴巨熊”骷髅复生形态，可结局只有一种，不是被一瞬间拍死，就是被活生生踩死。城门口集聚的玩家越来越多。但敢于冲锋的却是越来越少，到最后只能在这里干瞪眼。不语，你个贱人，你压生儿子没菊花，凭什么阻止我们参与活动？靠靠靠，老子好不容易感觉要崛起了，这贱人居然玩这招！叉，隔别村有玩家直播开宝箱，特么都出了一件白银级装备，特么的贱人，阻我发财啊！他妈的，这贱人简直是我们散人的公敌，人家工会组织有钱的，照样还不是一个随机传送卷就飞出城了。影响最大的绝对是我们这些穷苦散人啊！不语贱人，老子特么以后就是你一身黑，有本事专门针对工会啊！连我们这些散人玩家也针对干嘛？法克，老子刚刚在二级野怪区碰见了那贱人，话都没说就把我弄回来了。我说呢，原来在这等着，这贱人真的是够可以的。哎，老子宝箱都被他抢了，现在竟然连再次参与活动的机会都不给，这也太霸道了吧！不行，绝对不行！大家快想想办法，再这么下去。咱们可就真的要错过这次福利大派送了。小毛线，这贱人明显就是要减少和他抢夺宝箱的玩家，不可能会让这个大骷髅离开的。咱们完了，估计都要被其他新手村给笑死了。特么，真的会笑死！现在其他的村的新手村玩家都知道了这事，正在直播间笑我们呢，说好的大佬带飞呢，有好处就想自的独享。特么气死了！沉默此刻已经在二级野怪区杀疯了，技能没有冷却就近身攻击，凡是见到的玩家都会被他随手送回新手村，反正也只是顺路顺手而为。也不会耽误他寻找宝箱的机会，虽然没有刻意，但沉默击杀玩家的效率依旧高得可怕，直接导致的结果就是起源镇里越来越多玩家有被沉默杀死的，也有因为争抢宝箱而不幸被其他玩家杀死的。然而，他们死回村后却是惊恐的发现出不来了，或者说，唯一可以出城的方式只剩下价值一银币的随机传送卷。如此高昂的出城方式，哪怕是很多工会也遭不住，而且，特么谁知道会随机到哪里？简直是拿命在赌啊！最关键，就算再次回到二级野怪区，只要被不语，这贱人发现几乎都是难逃一死。这时候，沉默超高的敏捷属性也彻底发挥了他的恐怖之处。
根本没有哪个玩家能够逃脱他的追杀。遇见一些敏捷高的玩家，沉默甚至都会直接动用空间跃迁强势追杀。很显然，这也是沉默故意为之，就是要杀怕所有玩家，让他们有钱购买，随机传送卷都不敢轻易再去参与活动。玩家死亡可是依旧有着扣除当前经验 50% 的惩罚，要是宝箱没找到，还白白死了，那就真的亏大了。事实也证明，沉默这招还是很有用。沿途所遇见的玩家也越来越少，偶尔都还能遇见随机刷新的宝箱。要是放到之前，哪还轮到他？效果越好，沉默就杀得越疯狂。就连遇见了冯强他们工会的玩家，沉默也一视同仁，统统免费送回城。至于是否引来众怒，又有何妨？活动宝箱获得的多寡才是沉默最在意的。起源镇玩家不语，杀疯全镇的新闻自然也是在全球流传开来。自私、贪婪、霸道、无所顾忌。肆无忌惮等等词汇都一瞬间汇集在玩家不语身上，无法出城的起源镇众多玩家更是纷纷开直播声讨不语。到了后面几个小时，越来越多大型工会的玩家也被他集体送回了城，有一些工会的玩家甚至都连续几次被他杀了回来，当真是彻底气疯了。就在众多工会组织都要放弃的时候，有玩家直播开箱时，竟开出了超脱认知的装备巨献卡，瞬息之间，全球都好似疯了。紧接着，又有玩家开出了。基础属性反馈卡立马下线试验以后，更是证实绝对真实有效，整个世界都乱套了。这还是游戏吗？这还能单纯的看作游戏来对待吗？现实游戏化，游戏里的属性和装备都能够带到现实，那么现实还能像现在这般安稳吗？是否也如游戏这般，谁的属性高，谁的装备好，就谁说了算？到了后期，游戏里的装备是否能抵抗热武器？一个个疑问瞬间出现在所有人的脑海。一颗颗野心也瞬间在不断膨胀，无论是势力组织还是散人玩家，顷刻也更加疯狂了。这些超乎想象的特殊物品都是来自活动宝箱，必须要最大程度抢到自家手上。很多炮灰玩家原本死了好几次都想放弃争抢了，但这些特殊物品的出现却是让他们不再顾忌死亡了。只要抢到一个，就算自己不用拿来售卖，也绝对能够从此走向人生巅峰。其他新手村的玩家彻底疯狂了，起源镇的玩家则是要疯了。该死的，不与断人财路，不得好死啊！又一轮疯狂的冲锋发起，哪怕是死也要冲出城去。然而，任凭玩家多么疯狂，前赴后继，再怎么努力，也始终难以逾越城门口的碎星梦幻狂暴巨熊骷髅复生形态。即便是有侥幸冲过去的，也只是很少，少到可以忽略不计。但就是这样小之又小的几率，却让很多炮灰玩家看到了希望：死亡再复活，再冲锋，反反复复城门口，碎星梦幻狂暴巨熊。骷髅复生形态的战斗就没停歇过，很多势力组织的精英玩家却是面色极差，他们可不敢像炮灰玩家这般无所顾忌，但花费一银币去购买随机传送卷出城又有很大风险，而且就算进入了二级野怪区，也有可能又被不与那贱人送回来，简直快要将他们给气死了。当真是，成也不与，败也不与，机缘就在当下，就这么放弃了，谁甘心？因此。很多有实力的工会组织也只能冒着风险购买随机传送卷，能成功一个是一个，宝箱怎么样也不能让。不语，这贱人给都抢了。沉默这段时间可谓是爽的飞起，没有了大量玩家的抢夺，他捡到宝箱的概率自然是大大提高。通过随机点开的一些直播间，他已经知晓装备巨献卡和基础属性反馈卡都已现实，外界现在更是开始动荡不安，随时都有可能引发更剧烈的冲突，哪怕有骷髅战谱堵门。但还是不断有玩家冲入二级野怪区，沉默遇见之后就从来没有放过一个玩家，甚至都被他杀了五次。临死前那幽怨到极致的眼神，看得沉默都有些发毛。很多工会组织的玩家更是带着工会高层的口谕警告他：凡事不要做绝，世界马上就要不一样了。沉默怕吗？显然不怕，他杀起来更是起劲，几个小时都不带休息的，一路边跑边杀。最关键，沉默刚刚可是从一个活动宝箱里开出了一个好东西。就更加坚定，他要最大限度抢夺更多的宝箱，只有这样，好东西才可能真正到他手中。毕竟，有些真正的好东西，很多势力组织根本不会拿出来交易。只有杀的越多，他获得宝箱的几率才越大。这时候，他也恨自己，怎么就没几个靠得住的手下，可以帮他一起抢夺宝箱？世界已经提前开始要乱了，游戏世界也将会越来越重要，很多事情似乎也不是一个人就能够完全搞定，似乎自己也要考虑在游戏里建立一个可以值得信任的团队。就像这一次，他根本不可能和冯强他们合作。个人实力即便再强，也终究有力所难及的地方。不过，这也急不来，还是要遇见合适的人才行。最关键，现在外界局势不明朗
，加入他团队的成员在现实中的身份也是一个很大的麻烦。甩甩脑袋，沉默暂时放下这个心思，继续开始快乐的夺宝行动。沉默可以很快乐，堵在城内的起源镇玩家们是彻底坐不住了。全球直播间里，越来越多玩家开出了好东西，就算没有装备巨献卡和基础属性反馈卡，珍贵也都是现在打怪爆不出的。特别是很多高品级的装备和技能书，以及一些特殊的道具，即便是现在用不了，未来也都是有大用。若是拿出来售卖，真的是可以完全实现财富自由。这还只是一些色的玩家专门拿出来炫耀的，蒙头发大财隐藏不爆的好东西肯定是更多。彻底是坐不住，整个起源镇的玩家和势力组织竟都是联合起来了，呼吁集体抵制，不予在起源镇的任何交易行为。未来任何与他发生交易的势力组织和个人，都将受到其他势力组织和所有玩家的各种打压，无论线上还是线下。特别是与他一直交好的锦华流年工会，更是被各方联合警告，这是彻底犯众怒了。收到冯强发来信息的沉默不禁哑然失笑，特么他们这是在搞笑吗？自己有必要和他们交易吗？一直都是他们在求着自己的好不好？要不是现在忙着抢夺宝箱，沉默都想直接杀回去，来个屠城大吉。反正现在击杀玩家又没有任何惩罚，等会儿要是情况允许，是可以回去给他们一个超大惊喜，省得他们飘了，分不清大小王啊！越来越多好东西从宝箱中开出，很多都是想都不敢想的神奇物品，莫说各大势力组织了，就是各国政权都疯狂了。有一些超乎想象的物品，若是带入现实，指不定会给社会带来多么巨大的动荡。星域三零已经越来越不受控制了，犹如打开了潘多拉魔盒，一切都要乱了。一名玩家更是从宝箱中开出了一张。寿元卡，任何人使用，现实中都可以直接增加十年寿命。一些快要行将就木的老古董也坐不住了，只有他们才清楚寿命有多么珍贵。还有一些玩家，即便是没有开出可以带出现实的物品，但价值也并不会低。有永久性提升各种属性的特殊物品，也有一次性道具，有高伤害型的，有强制控制的，有高防御的，还有许多高品级的装备和技能，花样繁多，应有尽有。价值最珍贵的，还是一名毛熊国的玩家，从宝箱里开出了一枚。星域专属灵界可以随时带出现实。星域专属灵界，星域游戏专属灵界，全属性正 1% 佩戴后可随时进入游戏，现实真身自动引入虚空，绑定后无法交易。这绝对是所有玩家最想要的保命物品，也是目前来说宝箱开出的最珍贵物品。就是沉默看见以后，眼睛都直了，更是直接在这个玩家的直播间内打赏了三个宇宙战舰，并且留言：未来开通全球交易功能后，愿意用金币高价购买，也可以用其他珍贵游戏物品交易。全球头号玩家不语，突现直播间，欲要高价购买《星域专属灵界》的消息更是不胫而走，又是将全民夺宝活动的热度推向高潮。为了不错过一些好东西，沉默偶尔也会休息一会儿，查看一下区域频道，有值得他出手的，都会再去那些直播间留言提出交易。当然，他也没停着圈场二级野怪区活动场地，遇见就是杀，从来没留手，也没有哪个玩家能从他眼皮子底下逃脱。很多工会组织的精英玩家，甚至都被他杀到放弃了。风险与收益都有些不对称了。最后，起源镇的多数工会干脆就是彻底启动炮灰玩家冲击城门的继续冲击，能逃出一个是一个。实力雄厚的直接让炮灰玩家使用，随机传送卷，能侥幸抵达二级野怪区就抵达，不能就当投资失败，总比让精英玩家白白送死掉经验好。这一下自然是将众多工会组织的精英玩家给憋坏了。近段时间，他们可是借着起源镇的势头过惯了一番风顺的好日子，却不想也是因为不语。这贱人让他们在可以获得无数机缘的活动上吃了闭门羹，他们现在已经沦为了全球笑话，都是在讽刺他们。有着不语，带着的确起飞，但离开了不语，啥也不是。面对不语的强势镇压，更是混得连狗都不如。曾经有多风光，现在就有多搞笑。丁玩家不语，击杀玩家数量累计超过十万，获得血腥屠夫零食头衔，血腥屠夫零食。可用金币洗清击杀玩家的一切罪恶，击杀玩家暴率正 100% 临时权限，一个月累计击杀玩家数量突破100万，可获得永久权限。就在沉默捡宝箱捡到手软，杀玩家杀到麻木的时候，突然的一则系统提示音却是让他兴奋无比。头衔，又是新的一个属性项目，光是可用金币洗清击杀玩家的一切罪恶，就足够让沉默疯狂了。前面他在新手村排队出城时，早就因为红明机制给憋坏了。要是击杀玩家，可以用金币来避免红明机制，价值绝对不可估量。最关键，未来其他玩家成长起来以后，挑衅他的必然不少，他看不惯的也不会少，击杀别的玩家必然会成为常态。但有了这个头衔，他就注定不用憋屈了。至于金币，那不是直播一次就能够大把大把收入吗？
，有了这个头衔，未来哪个工会组织敢得罪他，绝对会让他们知道什么才是噩梦。陈默知道，他自己本人其实杀的玩家并不是特别多，占大头的肯定是堵在城门口的骷髅战仆，所以才会忽然得到这个临时头衔。但这个头衔的重要性不言而喻，必须要刷成永久性的头衔才行。若是正常情况下，击杀十万个玩家，可是要累积海量的罪恶值，更不用说一百万了。就算是拿到了永久性血腥屠夫头衔，清洗罪恶值所需的金币估计也会超乎想象。现在距离活动结束还有两个小时，沉默权衡一下，还是决定先拿到这个永久性头衔更靠谱。活动宝箱毕竟具有随机性，未必开得出比血腥屠夫头衔更好的物品。而且自己等会儿杀快一点，说不定还有机会再回来捡几个。刚刚他们不是骂的挺欢的吗？不是说要在起源镇孤立封杀他吗？回城传送卷轴，立刻使用。便回到了起源镇传送广场，一些停留在传送广场的玩家明显一愣：“这贱人怎么回来了？活动不是没结束吗？”很快，他们就没时间想为什么了，因为沉默已经对着他们释放了碎星风暴。传送广场很大，但玩家多数都集中在三大新地图的传送镇那里，估计是参加不了全民夺宝活动，只能无奈的参与新地图的探索。碎星风暴技能足足方圆二十米的超大范围打击，一波就清空了几百人，没有掉落什么装备。也都是一群专门从事探索的炮灰玩家，沉默没有停留，立刻就在整个起源镇展开了屠杀，所见之人都是纷纷秒杀，所过之处没有一个活口。玩家不语，在起源镇大开杀戒的信息也瞬间在起源镇及各个直播间传递开来，有一些不怕死的玩家躲在远远直播整一个过程。起源镇的所有工会组织和玩家们都傻了，不就是骂你几下吗？不就是要联合封杀你吗？有必要活动都没结束就来报复，特们也太牲口了吧！正在直播起源镇屠城事件的众多直播间，人气直接爆棚。来自全球的观众玩家，则是纷纷被不语。惊人的 9,804 伤害，给震惊的无言以对。杀疯了的沉默，也不知道他杀了多少玩家了。但这会儿起源镇多数玩家都是基本窝在城里，除非下线躲避或随机传送出城，否则只要被他寻找到，就会被他一一杀死。为了避免全镇玩家被他杀怕了，都不敢上线了。沉默特意给冯强私下里赚了100金币，要他偷偷传递出一个信息。就说他是因为恼怒，还有玩家敢前往二级野怪区去抢他的宝箱，所以想回城将所有人都给杀下线，好自己独吞整个活动的宝箱，并且还要特意引导大家不要如他所愿，更是要拖住不语。他们这些势力组织正好还可以趁机前往二级野怪区抢夺宝箱，没办法，一百万击杀人数实在太多，全镇的玩家上线都老才五十万，所以就必须有让他们愿意被杀的理由。这个理由很充分，起源镇很多玩家也都被激起了反抗之心。被杀了一次，又勇敢冲了过来给他杀，就是想不如他愿。当然，其中很多都是各个势力组织的炮灰玩家，无所谓经验损失，他们也是清楚，这的确是将这个杀星留在城里最好的方式。到了后来，沉默干脆也都是站在城门口，等着蜂拥而至的玩家来，多少他就杀多少，反正没有一个玩家能够扛得住他一击。最壮观的自然是碎星风暴释放的时刻，一大批一大批玩家瞬间倒地身亡，场面极具震撼。很多直播这场血腥屠戮的直播间，时不时也都有打赏飘过。抛开对不语，这贱人的一切成见来说，这绝对算是一场屠杀的视觉盛宴。无数玩家前仆后继，哪怕明知要死也要冲锋，场面很震撼，也很悲壮。知道前因后果的全球观众玩家，皆是在直播间里声讨起不语，更是纷纷留言支持起源镇的所有玩家，一定别被杀怕，绝对不能屈服，宁可多死几次，要不要让这贱人如愿？各大工会组织见沉默真的是杀上头了，就更加积极配合。他们已经有不少玩家使用随机传送卷出城了，用不了多久时间就可以再次参与全民夺宝活动了。故而冲往沉默方向的玩家就没停过，除了碎星风暴技能刚刚释放完，可以临时清空出一片空地，其他时刻沉默几乎都是被炮灰玩家拳打脚踢，完全破不了他的防御，就无法触发 30% 的痛觉反应。只不过有些玩家是真的想恶心沉默。对着他不是菊花千年杀，就是撩阴腿，只往他下盘招呼。沉默也很无奈，只能怪现在手上的技能太少了，冷却时间里根本衔接不上。幸好现在防御超高，否则这会儿早就要完。不是现在的玩家都不能对他破防，而是那些各大工会的精英玩家不会这么跑上去白白送死。不过就算能破防，估计都还没蟒神护体自带的 2% 生命恢复来得快。时间不知不觉过去。越来越多珍贵物品出现在全球各个新手村，狗系统这次忽然派发的活动福利远远超乎了所有玩家的想象，现实中也渐渐变得愈发暗潮汹涌，很多工作室的驻地都被忽然袭击
，甚至很多获得了好东西的玩家突然就被未知武装上门强制交易。一时之间，游戏直播间内也是风声鹤唳，敢于炫耀开出好东西的，要么就是隐藏的极好，要么就是背景深厚。但这样突如其来的变故，也导致很多开出的好东西暂时被隐藏。但全民夺宝活动的高潮并没有因此打断，反而愈演愈烈。哪怕死在多次，只要有一次成功抢到宝箱，都有可能逆天改命。因为那些开出基础属性反馈卡的玩家，只要自己使用，就能够永久享受一定百分比的反馈，成为人上人也是迟早的事。最关键，自己使用了，别人想上门抢夺也没办法，反而还会因为这项特性必然被各方势力组织大力拉拢，成为特殊人才着重培养，都很正常。之前那个在直播间开出基础属性反馈卡。的玩家就是被当地的官方组织特招了，初始待遇就堪比省部级。游戏改变命运从来都不是空话，在《星域三》林中可谓是体现的淋漓尽致。全球通告：丁玩家不语，嗜杀成性，杀人如麻，累计击杀玩家超过一百万次，获得无上存在特别赏识，特赐予血腥屠夫头衔，奖励头衔专属技能血腥咆哮。全球还在积极参与全民夺宝活动的玩家，人都骂了。特么啥意思？大杀特杀还能领取奖励？这贱人居然足足杀了一百万啊！的确是杀人如麻的屠夫，但这样都还有奖励，还有天理吗？还有公平吗？狗系统绝对和这个贱人有一腿！愤怒的全球玩家立刻又是骂开了，几乎都是边寻找宝箱边骂狗系统，边骂不语这贱人。同时，他们也十分好奇，血腥屠夫头衔和头衔专属技能血腥咆哮又会是怎样的属性？全球通道出品，肯定是不会差到哪里去的，说不定还是一项神技呢。想到这里，全球所有玩家的心情就更加不好了。起源镇的所有玩家此刻才是面色极其难看，他们都干了什么啊？居然弄巧成拙，帮助了这个贱人，还让他获得了一个特殊的头衔奖励，这特么叫什么事？起源镇的很多玩家瞬间都有种想拿豆腐撞死的冲动，他们最不想要他好过的人，却是意外获得了特别奖励，简直就是杀人诛心啊！起源镇各大工会组织的负责人更是脸都黑了。说到底，这一切都是他们一手造成的，没有他们命令，没有他们的积极配合，不语，这贱人怎可能这么轻易达成一百万次击杀人数？越想越气，心态不好的明显都感觉自己现实里的身体血压在剧烈飙升。若是血腥屠夫头衔和头衔专属技能血腥咆哮的属性还特么很好，甚至逆天，他们所有负责人估计都还要背负一个决策错误的重大罪名，弄不好降职减薪都有可能。这特么都是啥事啊？这贱人就从来没让他们舒心过，哪怕晋升起源镇后是跟着享福不少，但带给他们的各种压力和烦恼却是更多。血腥屠夫，可用金币洗清击杀玩家的一切罪恶，击杀玩家暴率正 100% 头衔专属技能：血腥咆哮。血腥咆哮，发出一声惊天地泣鬼神的血腥咆哮，声波所及之处，所有目标都将遭受一次音波攻击，造成 50% 法术伤害，并造成轻微恐惧状态，持续时间100秒。冷却时间一小时，当沉默看到这个头衔专属技能时，人都要疯了，绝对是神技，妥妥的神技啊！对于很多人来说，这或许只是一个大范围的伤害和控制技能，并且伤害还不怎样，只是攻击范围大而已。最厉害的还是附加的轻微恐惧状态。什么是轻微恐惧状态？沉默之前自己在一只十四级的精英怪物那里体会过，还特意研究了一番。当身上叠加这种状态时，技能释放很容易出现失误，导致命中准头大幅下降。甚至技能释放失败，敏捷也被莫名轻微削弱，属于是一种极为恶心的控制型 buff 状态。这种状态是会极大影响战斗效果的。就凭这一点，这门技能的价值都极其珍贵，更何况还是超大攻击范围。声波能传多远，基本上是由嗓门来决定。在游戏里没有测试过，但绝对远超想象。说句不好听的，这玩意的确适合用来屠城屠杀使用，大范围玩家都叠加这种轻微恐惧状态。影响将会有多大？难怪会专门奖励这个技能。对于别的玩家来说，这已经算是不错的小神技了。但对于沉默来讲，却远不止如此。这都不能用简单的神技来形容。配合上他的天赋，这就是一个超级禁咒——无敌大神技。简单来说，也可以称为“青图神技”。一嗓门，所有能够听见他怒吼的玩家，不管看不看得见，除了要遭受 50% 的法术伤害的音波攻击和造成轻微恐惧状态，更是要叠加他最恐怖的古神诅咒。就问谁能顶得住？看看时间，距离活动结束还有接近一个小时。沉默也不再犹豫，一个技能清空完骷髅战仆身边的玩家，趁着这个空隙，立刻便是闪身出了城。看见沉默得了便宜就跑的所有玩家及工会组织，牙都要咬碎了。他们甚至都有些怀疑，这贱人是不是故意的，就是特意回来刷头衔的。
，刷完了以后还要回去和他们抢宝箱，气气得脑壳疼。一道道私信立刻也是发出，通知还在二级野怪区寻找宝箱的所有玩家注意，那个天杀的贱人又要回来了。沉默目标很明确，最快速度赶到二级野怪区的中央。二级野怪区接到私信的所有玩家瞬间也是紧张起来，都是希望自己能够运气好一些，正好与那贱人错过才好。为了最大程度避免被不语绞杀。活跃在二级野怪区的所有玩家都自发地组建了私聊群，一旦发现这贱人，冒死也要通知其他玩家大概坐标，好提示附近的玩家紧急逃避。要是活动刚刚开始，所有玩家肯定不会这么配合。但现在大家一致的想法就是，宁可让其他工会组织的玩家夺得了宝箱，也绝对不能让不与这贱人获得。然而，想法很好，但现实很残酷。还在不断奔跑的他们，只来得及听见一声惊天吼叫，游戏角色便是瞬间倒地。丁受到音波攻击，造成负83法术伤害。丁产生轻微恐惧状态，持续时间100秒。丁遭受未知诅咒，造成 9,804 真实伤害，持续时间100秒。丁，你已被玩家不语击杀。很多瞬间死亡的玩家，最后的战斗日志几乎都是这样显示，可是将他们给气惨了。他们历经千难万险，好不容易再次来到了二级野怪区，都还没有寻找到多少宝箱，甚至很多都是一无所获。但意外却是来的这么突然，他们甚至连见都没见到。不语，这货人就没了。复活点重新出来以后，相互之间再次沟通，更是惊讶的发现，他们几乎是同一时间死亡的，而且相距的距离甚至都在二级野怪区的两头。最关键，他们都是同时听见了一声震慑心神的巨大吼声，而后便倒地死亡。瞬间，他们忽然想到了什么，这个不会就是他新得到的血腥咆哮啊？那这技能也太变态了吧！一声吼，清全图，玩毛线啊！根本没法玩了。收到手下消息汇总的各方工会组织负责人，请客也是妈了，当真是怕什么来什么呀？这要是上报上去，他们不死都要脱层皮。兹迪啊，妥妥兹迪啊！一不小心就给这贱人送了一个惊天神迹。起源镇所有工会组织的负责人都是面若死灰，一副生无可恋的样子。冯强得到这则消息时，整个人都不好了。别人不清楚，但他是万分清楚。不语。绝对是从哪里事先知道了击杀玩家达到100万便可获得头衔，不然也不会特意拿100金币让他去挑逗所有玩家。幸好，幸好他真的是偷偷安排人去传播的消息，也是找的靠谱的手下去引导的言论，否则这会儿他就要哭死了。马德，那100枚金币果然没那么好赚，这是即便是被发现端倪，打死也不能承认，否则他这个最大的帮凶绝对要完蛋。但不得不说，冯强还是万分佩服。不语，将所有人都耍得团团转啊！哦豁，完蛋！他忽然想到，这将会成为他的一个通奸把柄，就希望不语，大佬可别轻易把他给卖了。说实话，沉默自己也被血腥咆哮给震惊了。当他释放完技能后，战斗日志上便是开始密密麻麻不断响起提示。他不知道有多少玩家被他击杀，也不知道多少怪物被他秒杀，因为根本数不过来。从他后面长久都没有遇见一个玩家来看，估计二级野怪区的玩家差不多都被他一个技能给清空了。变态，就连他自己都深深觉得这个技能着实变态。当然不是血腥咆哮有多变态，而是叠加了古神诅咒的血腥咆哮太变态。可惜就是冷却时间久了一些，否则他都可以宣布自己无敌了。丁，全民夺宝活动即将结束，最后15分钟从宝箱获得的物品将额外提升一个品级。系统提示音一出，全球参与活动的所有玩家都是更加疯狂了，就连一些散人玩家。原本舍不得使用的药剂也不计成本的使用，只为能够跑快一点最后15分钟，从宝箱获得的物品将额外提升一个品级。这种情况下，随便一个宝箱估计都能够出好东西。惨遭清回城的起源镇所有玩家，这时候则气得咬牙切齿。只有15分钟，就算他们现在闯出去，也未必能够赶到二级野怪区。不语，这个贱人是真狠啊！牺牲全镇成全自己，这份贪得无厌的魄力，还真不是一般人能做到。眼看着的暴富，眼看着的机缘，眼看着的逆袭，就这么眼睁睁被阻挡在城镇里。起源镇一些万分渴望趁机崛起的散人玩家，在听到系统提示音里最后15分钟的倒计时之后，眼都红了，心都碎了。第一次暴富逆袭离他们那么近，又离他们那么远，该死的不语，从此一身黑。从这一刻，起源镇很多玩家彻底成了不语的忠实黑粉。丁，第一届全民夺宝活动正式结束，感谢大家的积极参与。全球通告，丁龙国区玩家不语在第一届全民夺宝活动中独占鳌头，拔得头筹，成功抢夺573个活动宝箱。
，成为单人获得宝箱最多的玩家。特奖励自由属性点加十，龙国区声望加一千，全球声望加五百，神秘宝箱一个，特赐称号。宝箱收割者，一如既往的全球通告三连炸，又是将全球玩家给气得怀疑人生。多少？不语。这贱人抢夺了多少？五百七十三个。所有玩家不禁都怀疑自己是不是听错了。一个新手村总共才888个，他这贱人一人就独占了573个。虽然早知道他一人欺负了整个起源镇的玩家，但这种惊世骇俗的收获还是令所有玩家难以接受。这么多的宝箱，他将开出多少好东西啊？这贱人已经领先了所有玩家太多了，难道狗系统就不能特别限制一下他吗？现在更是还搞一个全球通告的奖励以作嘉奖，前面才特赐了头衔血腥屠夫，这会儿又赐予称号宝箱收割者。真的有意思吗？虽然知道强者恒强，但这么个强法就真的没意思了。全球所有玩家都在这一瞬间感觉，狗系统是不是太偏心了？要不然就是狗系统和这贱人有着不为人知的派交易。哪怕是很多这次喜获珍贵物品的玩家，再看看不语，这贱人573个宝箱的惊人数量，瞬间都感觉不香了。就不能和这贱人比，比什么都会被比下去，除了比惨，就没有什么能够赢过他。沉默此刻却是真的笑开花了。又是一个意外之喜，狗系统还怪好了，总是处处给他惊喜。说实话，他自己都没去计算，自己竟然抢夺了这么多个宝箱。没办法，敏捷高就是有这个优势。宝箱收割者称号，从宝箱获得的物品有几率额外提升一个品级。呵呵，沉默看着这个称号的属性，心情更是大好。刚刚最后15分钟，他可是切实体验了从宝箱获得的物品额外提升一个品级的舒爽。虽然这个称号的属性只是有一定几率。但只要有成功的机会，就是赚了。特别是越到后期，这个称号的价值才越能凸显它的珍贵。到了后期，任何装备道具肯定是品级越高越难爆出，品级越高差距也越大。若是开高级的宝箱，明明最高只能够开出传奇级的物品，却因为触发了这个称号的属性，就自动晋升成史诗级，两者价值简直天差地别。全身心的舒爽，这一次他的收获的确是很大。一共573个活动宝箱，就算他再摔。也总是能开出几个好东西的，不过眼下他能够用到的却是不多，一些高品级的装备更是有等级限制，看着也只能眼馋。不仅是他，全球其他玩家估计也是遇见类似的情况。越是高品级的装备，所需的等级限制往往就越高级。故而，单从装备上来看，这次活动带来的影响其实并不大。哪怕是一些职业技能书，也有特定的要求，有的是对某方面基础属性的要求，有些则是对等级的要求。当然，也有一些只是限制职业。转职后就可以随时使用了。这次573个活动宝箱，大部分还是一些普通装备物品。沉默打算找个时间就统统处理掉。其中收获最多的就是经验珠，劣质，含有的经验不多，每颗只有十万。对沉默来说，这自然就是鸡肋。他都还有一百颗经验珠，普通没用。沉默严重怀疑狗系统是不是也嫌弃其他玩家升级太慢了，所以才在活动宝箱里大量派发这些经验珠。收获的好东西，沉默都做了分门别类。可谓是应有尽有，但很多都是需要和别人置换才行。这次还开出了两本高品级的技能书，但都不是法师职业的。不过这都没关系，相信别人手里一定也有他想要的技能书。高品级的职业装备同样如此。沉默这次手有点黑，就算是开出了本职业的装备，最高也就是一个白银级，更高级的几件都是别的职业的。不过也幸好是白银级，没有等级限制，现在正好可以使用。昌瑶魔法头盔。白银级生命加250能量加230物理防御加58法术防御加72法术伤害加57敏捷加6附加属性，法师所有防御型技能综合属性正 25% 使用条件，法师职业说实话，对于这件法师职业装备的附加属性，沉默还是比较满意的。虽然现在还没有防御型技能，但后来肯定会补上的。这件装备的附加属性就能体现其价值了。除了这件白银级装备以外，还有两件物品也是适合现阶段使用，一件是他熟的不能再熟的黑铁级。基础属性反馈卡，这玩意儿据说在这次活动中全球都出了不少。不过，为了以防万一，估计谁开出都会立刻使用掉，才是最保险的做法。所以，沉默即便想要收购，估计都是不可能。另一件物品是最后15分钟开出来的，品级还自动提升了一级。东西肯定是好东西，但沉默却不知是否要现在使用。其实不久前他还念叨着，却不想真的给他开出来了。工会建设令：黄金级工会建设必备物品。使用后可建立黄金级工会，这绝对是难得的好东西。特别是对于很多势力组织来说，现在玩家口中的工会也只是大家喊喊而已，并没有真正得到游戏系统的承认。虽然不知道建立工会以后有多少的好处，但肯定也不会差的。
，这玩意若是现在拿出来交易，必然能够换到其他更好的物品。但第一个建立工会，估计也会有首次奖励，这就不得不让他心动了。无论是首杀 BOSS， 还是首次转职，还是首通副本，沉默可都是获得了不少极为难得的好处。因此，即便他现在只是一个光杆司令，也没有精力建立势力、打造团队，但首次奖励还是值得一搏的。而且，未来要是有合适的人选，他迟早还是要有一个自己的团队。不说别的。就像这次活动一样，要是自己有一个靠谱的团队，甚至都能够将888个宝箱全部收归己有，团队自然也会有团队的优势。个人终究是替代不了。虽然有些尴尬，暂时是注定要做一个人的光棍工会，但沉默还是决定先回城将工会建立再说。否则，要是被别人抢了第一就尴尬了。毕竟活动才刚刚结束，说不定别人也开到工会建设令，这会儿正在前往建会的路上。刚刚回到城中，立刻就是迎来了一堆玩家的咒骂。沉默哪能惯着？正想顺便试验一下血腥屠夫的头衔效果，于是乎，传送广场内几个骂得凶的玩家瞬间便是死回了复活点。他们怎么也没想到，活动都结束了，不语竟然会这样直接下杀手。难道他不在意红明惩罚机制？沉默随后就有些肉疼了。击杀一个玩家需要用一个金币才能清洗罪恶。怎么说呢？这个价格也不贵，但要是多了就肉疼了。不过沉默还是很满意的，金币没了，大不了就开直播。想要看他直播的大有人在，因此血腥屠夫的头衔效果还是很不错的。真正作死的玩家其实不多，见沉默敢一言不合就击杀玩家，原本骂得欢的所有玩家都瞬间闭嘴了。只不过围观的玩家忽然发现，刚刚红明的不语竟在短短几秒钟恢复了白明。有些不敢相信的玩家还习惯性用手揉了揉自己的眼睛，这是怎么回事？沉默也没有解释的打算，直接便是在众人惊讶且怨恨的目光中潇洒离去。奈何，沉默还是小看了他这次犯下的众怒。得知他回来的许多玩家，竟自发的向他集结而来。他们现在只有一个信念：就算杀不死这贱人，也要用口水淹死、骂死他。这一次，他们都不知道自己到底错过了多少机缘，越想就越是心里难受。望着将他围得水泄不通众多玩家，沉默不禁都有些好笑。他们明显是占着红明机制来搞事啊，就是故意要联合起来围堵他，让他在城镇里寸步难行。不为别的，就是为了报复他。恶心他，要是之前，说不定他还真的会投鼠忌器，甚至无能为力。这么多玩家层层堵着，即便是他的强大属性优势，也难以强硬挤出通道。这次都不需要工会组织，就是很多散人玩家都自发参与这次围堵谩骂。他们就是想让沉默也体会一下被堵住的滋味。无数的谩骂犹如巨浪一般席卷整个城镇街道，他们都是全心全意、竭尽全力的怒骂着，以宣泄之前的憋屈和怒火。他们也都很聪明，就是围着骂也不动手。甚至离得沉默最近的，都是一些只有一级的炮灰玩家。要是沉默真的气得动手，死了也是值得。他们的如意算盘打得很响，但沉默现在可赶时间啊，可没空跟他们瞎胡闹。一个碎星风暴，方圆二十米几百个玩家瞬间清空，沉默也没立刻就走，然后就当着他们的面，利用血腥屠夫头衔的特效，直接将红的发黑的黑明状态给慢慢变成红色，然后竟又变回了白色。呵呵，你们可以继续堵着，我也会继续屠杀。刚刚杀了几百个，但你们看我红明没？不要挑战我的，否则我可能追着你们往死里杀。哈哈，也不怕告诉你们，这就是血腥屠夫头衔的特效，还是你们努力付出才帮我获得的，却可以让我规避红明惩罚。都特么给我让开，滚！打我者死！听见气死人不偿命的嚣张话语，依旧还围堵的众多玩家瞬间从惊愣中回过神来，但紧接着就是更加气愤。但即便是在气愤，随着沉默走动。挡在他前面的人群还是自动的让开了道路，有些反应慢的玩家，沉默随手也是用骷髅法杖一敲，便是瞬间秒杀。然后大家又一次见证了这贱人可以将红明瞬间变为白明的惊人事实。原本骂得飞爽的众多玩家，顿时都觉得一口老痰堵在心口，气得都快将自己的肺给炸了。特么到底是造了什么孽啊？这贱人怎么就能够获得这样一个可怕的头衔呢？这不就是妥妥的合法杀人吗？狗系统怎可以这样偏帮啊？有了这个杀人都不犯法的头衔。未来有谁还能够治得了他？有谁还敢轻易招惹他？这贱人不会真是狗系统的私生子吧？这则消息瞬间在整个起源镇传播开来。得到消息的各大工会负责人脑袋都是嗡嗡的，真的都不知道该说什么了。他们知道，完了，工会高层肯定不会放过他们的，居然间接帮这贱人获得了如此可怕的头衔。全球各地的所有玩家自然也很快知晓了这则消息。原本还沉浸在全民夺宝活动中带来的喜悦，顷刻消失了。凭什么搞特权啊？而且他可是足足屠杀了一百万次玩家，不给他惩罚也就罢了，居然还给他如此奖励。
。据说这头衔专属的技能——血腥咆哮，还极为逆天。这还有天理吗？还有公平而言吗？这破游戏还能玩吗？干脆直接让他瞬间999级，成为他的私服好了。无尽的怨念在全球玩家心头盘踞。既然红明惩罚机制已经对他无效，谁也不愿意白死。原本集聚起来的围堵，就自然而然瓦解。沉默走了好几分钟，才来到起源镇中心的政务大厅。沉默第一个想到的便是这里，拿着工会建设令，便是来到的镇长身前。自从晋升城镇以后，原本新手村的村长便自动晋升成了镇长，专门负责处理一些城镇的政务。没过多久，沉默就在镇长 NPC 机械化的智能对话中找到了建立工会的选项。丁，检测到您拥有工会建设令，是否使用？是丁。建设工会需要消耗 2,000 区域声望，是否扣除？是丁。由于您使用的是黄金级工会建设令，需要支付建设费用1万金币，是否支付？狗系统，你大爷，真是抢劫啊！真敢要啊！若是之前没有直播收割那么多韭菜，这会儿也只能干瞪眼。不过沉默也没有犹豫，现在他最不缺的就是金币，随时都能够收割一大波。丁，支付成功，允许建立工会，请为您的新工会命名。轮回电钉，命名成功，将不可更改，请确认。确认，既然自己拥有血腥屠夫的头衔，随时都可以将玩家送入复活点轮回，那叫轮回殿也很合理吧？丁，请选择工会驻地，驻地将以特殊空间形式存在，需要关联空间节点，请选择节点。沉默眼前立刻显示出一个虚拟的微型地图，整个起源镇尽收眼底，有几处冒着绿光的光点，显示空间节点标识。沉默选择了一处，这里是传送广场附近的一块空地，未来若是真的有团队需要工会驻地。距离频繁使用的传送广场越近也会越方便。丁，工会驻地选择完成，是否确认？确认。丁，工会成功建立。丁，由于您是全球第一位建立工会的玩家，特进行全球通道奖励，是否隐匿？隐匿和狗系统居然玩这招，这还是第一次拥有自主选择是否隐匿的权利。全球通道，龙国区玩家成功建设全球第一工会，特奖励自由属性点十， 10, 工会属性永久性 10% 龙国区声望。一千全球声望五百，这个隐匿通道效果不错呀，特么不得气死所有想要第一个建立工会的势力组织。嘿嘿，就是普通玩家这时候估计也已经气得跳脚了。沉默想的没错，全球所有玩家内心此刻当真是一千万只羊驼来回奔驰。之前的不语，那贱人引发的好几个全球通告可都是真名实姓通报啊，这是啥意思？是玩家匿名了，还是狗系统估计不通报？关键时刻重要问题上。居然也不说明是哪个玩家，简直比垃圾短信还不如。不过气归气，很多势力组织却也是忽然内心火热，热血激昂。既然有第一个工会出现，或许也会有第二个工会建立的通告奖励。若是建立第一个工会的玩家自己选择了匿名，第二个工会要是以己方势力的名字命名通告，那么势力声望将会达到一种怎样的宏伟高度？那时候是不是第一个建立又有多大区别呢？他们此刻甚至都还要感谢第一个建立工会的玩家进行了匿名。全球怨念若是能化作实质，估计已经遮天蔽日。沉默可没这觉悟，只觉得狗系统此刻太有爱，匿名也好，省却很多麻烦，利于他之后慢慢布局。通过刚刚的工会建立，他忽然也是明白了，为何他能够拔得头筹，第一个建立工会。或许并不是只有他才开出了工会建设令，而是别的区域还没有将新手村晋升城镇，根本没有建立工会的资格。就算是有，建立工会也需要两千声望和一万金币，还真不是一般玩家能够拥有。金币或许一些大型的势力组织还能够凑齐，但系统声望可就不一定了。花费了那么多金币，沉默可是想迫不及待想要看看这游戏的工会有何功能。一路迎着众多玩家偷偷的谩骂声，开心愉悦的来到工会驻地区域。这片区域距离传送广场不远，是一个巨大的圆形石台，至少可以同时容纳上万人，只有半米高，上面密密麻麻镌刻着许多神秘的符文。原本是不知道这里有什么作用，还以为也只是一个休息的广场。却不想，原来是众多工会驻地空间节点的链接处。只要站上石台，拥有工会的玩家便能够选择进入工会驻地。丁，检测到您属于轮回殿，是否进入驻地？沉默进入以后，立刻便被眼前的奇景所震惊。入目的是一个巨大的长方形广场空间，天空依旧和外界一样。广场四周都是些参天巨树，将整个广场给围绕起来。巨树外围则是混沌一片。传送光门在这个广场的角落显示出驻地进口。同水平线对着的另一个角落也有个光门，估计就是驻地出口。在广场两旁，先是一排整齐的小房子，并排而立，不用猜就是工会成员宿舍。往广场的另一端方向延伸，在有些高低大小不同的住宅出现，一直延续到最后，还有好几栋独立的小庭院。
广场的中央有四个大型点的建筑，呈一个长形口字排列开来。广场最后端是一座巨山，上不见多高，却刚刚好和广场那么宽许，将整个广场的后端给堵住。山脚下只有一个大型的庭院，明显就是工会会长的私人住宅。这个布局，陈默还是很满意。完全没想到，工会驻地是这样自成一片空间，这一万金币花的值。来到广场中央最高大雄伟的驻地主殿，丁，驻地未激活，请问是否激活？是丁，激活费用一千金币，是否支付？是狗系统，没完没了，不把它薅干净不罢休啊！丁，驻地成功激活，各项功能自动解锁，请自行查询。陈默看见前面虚拟屏幕上显示出一长串目录介绍，两眼金光四射。陈默按着步骤，首先查询了刚刚全球通告奖励的工会属性：轮回殿、黄金级、工会编号00001工会属性，所有成员经验值加成 5% 永久。百分之十，所有成员全属性加成百分之五，永久百分之十。这个黄金级工会属性牛啊！再加上系统奖励的永久百分之十的加成，简直可怕啊！陈默立刻便是打开自己的属性面板，果然他的全属性已经增加了百分之十五，实力简直是一次大跳跃啊！抛却系统额外奖励的永久百分之十，就算是黄金级工会单独增加的百分之五全属性，也足以让普通玩家和工会成员拉开一大段距离。光是冲这一点，未来加入工会。他都是会成为主流，散人玩家注定要吃大亏啊！而且陈默刚刚还获知了一个可怕的消息：未来玩家还不一定想加入就能加入。通过工会功能简介查询得知，全球一共只允许建立 99,999 个工会，所以轮回殿的工会编号是 000001， 而不是单独的一。若是 99,999 个工会全部建满之后，就只能够申请建立临时工会，成功将别的工会打败解散，才能将之取代，成为真正的工会。这则消息的含义可是很大，也很可怕，甚至会影响到未来各个区域的势力分布问题。工会一旦建立，驻地和编号都将长久保留，也就是说，在哪个区域、哪个城镇建立的工会，就将永远属于哪里。若是在 99,999 个工会建满之前，有一些区域或城镇一个工会都没建立，那么这里就永远不可能拥有工会。有工会驻扎和无工会驻扎的城镇，未来的发展肯定相差甚大。未来就为了这 99,999 个工会固定名额。估计都会争斗不断，狗系统明显就是居心叵测。工会的重要性可不单纯在于属性加成和经验加成上面啊。越是往后查看，沉默就越是发现工会的重要性，甚至就连他未来也不得不重视工会的发展。若是不打算加入别的势力，就必须守护好这个工会，因为工会的很多功能对他来说也是极为有用。工会功能包含很多，很多都是特别实用的功能。工会成员可以开启工会攻击模式。成员之间的技能和攻击都将不会对己方人员造成误伤，就凭这一点，团队作战综合能力就会大幅提升。散人组织和系统承认的工会组织的战斗力将会天差地别。工会成员可以开通经验分配模式制定，按照击杀贡献来分配经验，而不是再去抢夺最后一击。工会成员的升级速度自然也会大幅提高，可以自主建立详细贡献制度，分配成员资源供给，还可以拥有内部通讯频道，实现工会内部文字语音聊天。这么多极其实用的功能，可以想象，未来必定是工会的天下。没有建立工会的势力，注定会被淘汰。沉默作为会长，可以设置的内容很多，包括关闭出口、进口、传送、光门等等。黄金级工会每个月还需要足额缴纳一千金币维护费，相当于狗系统设置的物业管理费。每个月必交的工会维护费可不便宜，就算是最低级的黑铁级工会维护费，也要二百金币。说实话，就这么昂贵的工会维护费，一般的势力还真的供养不起。若是连续三个月未交齐工会维护费，工会 80% 功能暂停使用；超过半年未交齐，工会自动解散，会长自动负债所欠剩余维护费。也就是说，工会可以解散，但最后半年的工会维护费还是要还。更气人还是，激活属于自己的会长专属住宅也要另外收费。狗系统简直是不要脸了，当真是不把它薅秃都不罢休。不过，其他成员激活工会宿舍也需要缴费，工会则收益 50% 而且还是月费制。工会主殿一般作为高层议事，还有三个工会偏殿，也各具强大功能，相辅相成，缺一不可。第一偏殿是辅助职业试验中心，能加速副职技能的升级。沉默从这里才获知，玩家后期也是能够额外选择一门副职，只不过狗系统现在还没有解锁，估计是怕大家不务正业，不好好升级打怪。但不可否认，这个辅助职业试验中心未来也必将十分重要。散人玩家即便是额外增加了一门副职。若是没有辅助职业试验中心的加持，发展同样也是会慢上一步。工会模式当真是对散人玩家不友好啊！第二篇店是战斗职业试验中心
能加速战斗技能的升级。这个战斗职业试炼中心，那就对散人玩家更加不友好了。职业技能原本只有品级之分，但通过战斗职业试炼中心，可以对某一项职业技能进行试炼特训，从而开启技能熟练度属性。熟练度分为四个阶段：入门、小成、大成、圆满。每个阶段都有不同的属性加成。入门，技能释放速度正 10% 技能命中率正 10% 技能综合属性正 10% 小成，技能释放速度正 30% 技能命中率正 30% 技能综合属性正 20% 大成，技能释放速度正 50% 技能命中率正 50% 技能综合属性正 30% 圆满，技能释放速度正 100% 技能命中率正 100% 技能综合属性正 50% 同样是一个技能。圆满级的技能和没开通熟练度的普通技能相差可就不是一丁半点了。沉默还是充满好奇，花费一个金币给封刃术，开启了熟练度。随后又花费了一个银币，进入了试炼空间。试炼空间竟然是有一个傀儡在不断用一些特殊动作演练封刃术，动作似乎充满某种神奇的韵律。沉默完全模拟一遍标准动作，才会出现熟练度加一的提示。想要入门，则是需要一千熟练度，一个银币只够使用十分钟试炼空间。沉默也只是刷了三点熟练度。特么的，沉默无语了。这个技能熟练度好是好，就是太费钱太费时了。不过从这一点也可以很大程度拉开工会玩家与散人玩家的差距，这就有点像江湖名门大派和民间田野全夫的感觉。工会有着得天独厚的条件，未来玩家中的精英多数也只会是在工会之中，散人玩家想要出头是真的很难。第三篇店有些特别，整个大殿只内设了三个颜色各异的传送光门，血红色的是工会征战战场传送门。但未开放。紫蓝色的是工会内部竞技战场传送门，里面是四个如同足球场般大小的擂台，拱卫着中央一个更巨大的擂台，可以自由选择竞技参战和观众观看模式。青绿色的是征战会议礼堂传送门，是一个独立的空间。黄金级工会最高会员容量是十万人，这就是十万人容量的独立空间，里面桌椅可以随意排放调整，主要用于征战动员会议等。沉默研究完三大宫殿的各个功能，就迫不及待的前往自己的住宅。住宅的大门上方。一块古典精致牌匾自动显示出“会长之家”。正门上镶嵌了一块精致的虚拟屏幕，沉默抬手一点，叮，请支付一千金币解锁。特么进自己家还要交钱解锁，虽然早就在工会主店那知晓需要缴费，但还是感觉莫名憋屈。主宅入墓室的厅堂，边上左右都有偏厅及书房、卧室。主卧的一面墙上有一块如28寸左右的虚拟屏幕，在沉默进入主卧时就自动显示出文字。这是主卧的工会投射仪。可以了解主卧功能，更能链接主店进行投射，还能收看工会特制新闻等，很好，很现代，住起来应该也很舒服。工会住宅有一个特别实用的功能，只要居住在里面，经验可以自动增加。黄金级工会的普通工会住宅，每小时增加当前等级经验的零、零幺百分号，而他这个会长之家的增幅则是零、零五百分号，要到后期这个能力才有大用，前期还不如自己升级来得快。当然，对他来说暂时还有些鸡肋。后期等级太难升了，倒是可以拿来挂级用。卧室还有一些其他功能，比如说恢复速度提升 30% 最主要的还是安全，无法发生任何战斗，还具有驱离功能，可将外来者强制驱离房间。黄金级工会的会长之家还有一个逆天的属性——福居宝地，幸运值加三。也就是说，若是在会长之家内从事概率性的行为，都会有着幸运加成，例如开宝箱得到好东西的概率也会增加。想到这里。沉默立刻便将全球通告奖励的神秘宝箱拿来出来，幸好之前急着抢住全球第一工会，还没来得及打开宝箱，不然这会儿估计长子都悔青了。虽然不知道幸运值加三有多大加成，但肯定比没有要好。叮，玩家不语，打开神秘宝箱，获得神秘宠物蛋一枚。叮，触发宝箱收割者称号，神秘宠物蛋获得未知能量加持，额外提升一个品级。刚刚结束的全民夺宝活动中， 5 7 3个宝箱收获的确是很大，但除了黄金级工会建设令以外，最大的收获其实还是宝箱收割者这个称号。宝箱收割者称号，从宝箱获得的物品有几率额外提升一个品级。现在又在工会之家幸运加三的增幅下，竟是真的触发这个称号的属性。哼，工会之家果然妙用无双啊！也幸好是全民夺宝活动最后15分钟开出的工会建设令，使之自动提升成了黄金级。否则，会长之家的幸运值还没有那么高呢。眼下再以幸运加三搭配，宝箱收割者称号简直就是天作之合。神秘宠物蛋灌注经验值予以孵化，可获得某种来自星空深处的神秘种族幼崽。
，竟是需要分配经验值才能够孵化。后期宠物成长也是需要和玩家一起分享经验，这简直就是绝配啊！对于一般的玩家来说，前期或许真的不敢去养宠物，自己升级都那么难了，更别说还要分享经验去养宠物。但对于需要每级都叠加古神诅咒天赋的沉默来说，却是双赢之局。不断叠加天赋的同时，又把宠物给顺便培养了。从全民夺宝活动中。沉默也提前获知了很多高品级的装备和技能，都是需要高等级才能够佩戴和学习。所以，沉默也不是真的不在意等级，而是相较于古神诅咒天赋的叠加，等级的提升还是可以往后靠一些都行。当然，古神诅咒天赋配合一些高品级装备和技能，同样也更能够发挥其可怕的威力。所以，等级和天赋都会齐头并进，但宠物需要分担经验的特殊效果，与沉默而言还是利大于弊。虽然还不清楚这只宠物有多么优秀。沉默还是直接将主宠经验分配比调至最高一比九。沉默现在手上可是还有着一个多亿的经验珠，为了快点想看看到底是什么宠物，自然是立马一颗颗拿出来快速使用。不过很快，沉默脸就黑了，一共使用了一亿两千多万的经验值，孵化进度也刚刚达到 1% 左右。特么，这是最少要100亿才能将它孵化、啊。饶是沉默这种本就不在乎经验的玩家，都不禁感到头皮发麻。不过。这也证明了这只宠物的潜力必然无比强大，否则也不会需要那么惊艳才能够成功孵化。越强大，自然是越好。无论是战力、潜力，还是分担经验的能力，沉默都是很满意。只需再将《碎星梦幻森林》里的15级精英怪物刷满500只上限，沉默就打算立刻前往等级更高、怪物更多的血月恶魔巢穴。《碎星梦幻森林》基本上是被沉默刷通了，里面最高等级的怪物也只有15级。但十五级的 BOSS 却是早就被他收拾了，所以唯有去更高级的血月恶魔巢穴，才能够快速将宠物蛋孵化出来，也能够更好的叠加天赋。最关键，有着宠物蛋分享九成的高额经验，沉默就能够肆无忌惮的越级杀怪，装备物品的暴露必将更高。对于装备，沉默自己都还有很大需求，他现在都还没有凑齐一套法师职业装备，身上还有好几件，也都只是青铜级通用装备，对于法师职业技能的加成几乎为零。故而。沉默早就想无所顾忌的越级击杀，增加暴率了。因此，不谈宠物对于玩家的辅助有多强，就是需要分配经验这一点，沉默就觉得这次全球通告奖励的宠物蛋很不错。之前急于在二级野怪区寻找宝箱，打开宝箱收获的物品十分的繁多，必须要有足够的空间背包才能够存储。自然，狗系统是不会放过任何收割金币的机会。沉默的背包空间便被他用金币扩充的相当巨大，但背包空间再大，也是有死亡掉落风险。就算是难以死亡，背包空间也太杂乱了，并不方便平时取用存储，所以玩家基本上是把多余的装备物品寄存在村镇的官方仓库。当然，沉默就不需要这么麻烦了，也不用额外去缴纳寄存费了。工会驻地里的会长之家同样有一个巨大的私人仓库，完全是基本够他现在的存储。存储的同时，顺便又是整理了一遍收获。手上需要置换的物品太多了，是有必要开一次直播了。他打算全部都先拿出来展示，向全球发出置换要求。虽然现在全球交易系统还没开通，但也是迟早的，早预定早准备。其实这次最让沉默头疼的就是一些没有等级限制、也没职业限制的特殊道具，他就开出了一件一次性的特殊道具，甚至都能够请客将它给秒了。要火雷爆球，对目标使用后瞬间造成一万点综合伤害。也正是因为如此，沉默也有些牙疼。这活动其实对他也是利弊兼有，因为谁也不知道别人手上是否会有一些这样的大杀器。差不多也到了快下线休息的时间，沉默暂且也搁置了立刻前往血月恶魔巢穴的计划。全民夺宝活动刚刚结束，必然还有很多好东西会被拿出来炫耀。沉默躺在工会之家柔软的床铺之上，开始慢慢的刷新着一个个直播间。为了表示自己的财大气粗，沉默在一些拥有好东西的直播间内开始不断打赏留言，目的就是为了炸出更多拥有好东西的玩家开启直播。全球头号玩家的名头还是惯用。还真的被他炸出了许多不曾见过的好东西，奈何全球交易系统没有解锁，否则都想要一一全部收购。即便是无法立马交易，沉默也不断强调，告知所有玩家莫要轻易交易，一定要等全球交易系统开放以后，他肯定会给出最高的价格。沉默不断强调的话语，自然是让很多有打算短期内就出手的玩家按耐住了交易的冲动，同时还预告了他第二次直播的开启时间及相关内容。无论是近百件需要置换的物品展示，还是血月恶魔巢穴。的探索都是值得众多玩家前往观看。预约收看的玩家数量在短短半小时便是突破了六千万，相信正式开播时又将会再破纪录。没办法，即便全球众多玩家都万分嫉妒他，也只能老老实实配合。谁让沉默明确告知他的直播间永久性对玩家关闭录屏功能，想要获知众多一手资料
，就必须亲自收看他的直播间。就在沉默准备下线时，狗系统竟是又跳出来搞事了。丁，全球十级玩家超过十万，十级野怪区随机刷新一座副本，请玩家踊跃探索。随着系统提示音的响起，各个直播间的话题也不再是讨论工会建立了。也不再是分享各种开箱物品了，更是懒得再去骂。不语，这挂逼贱人了，而是纷纷打着探索新副本的话题直播，热点转换之迅速，差点都让还在刷着直播间的沉默有点反应不过来。无数的玩家开始蜂拥至十级野怪区，他们也不管自己能否在十级野怪区存活，只要直播有热度、有热心观众打赏就行。全球各个新手村的十级野怪区，当真是被玩家搅得乌烟瘴气。有着无数玩家不怕死的直播探索，十级野怪区虽然凶险。但副本还是不断被玩家发现。随着时间推移，所有玩家也忽然发现，全球各个新手村的副本几乎都不相同，里面的怪物也千奇百怪。但与《碎星梦幻森林》里的《碎星梦幻骷髅洞穴》却是明显不同。十级野怪区的副本可以选择自由退出，不像《碎星梦幻骷髅洞穴》副本那么坑。当然，全球所有玩家都还不知道，《碎星梦幻骷髅洞穴》副本是不能自主退出的，毕竟全球现在也只有起源镇一个城镇。其他新手村也只是刚刚开始新手村晋升任务。这次大量玩家突破十级，主要还是沾了全民夺宝活动的光。宝箱内开出了大量的经验珠，使得许多大型势力的精英玩家有机会收购一批经验珠，而快速冲上十级。否则，就现在的升级进度，至少都还有个把月才能够达到如今的进度。除此之外，十级野怪区的副本拥有四个难度，分别是普通级、困难级、噩梦级、地狱级，需要通关上一个难度才能选择下一个难度。直到全部难度通关，才能够最终通关整个副本。这些副本都是团队型副本，进入条件必须满足15人。进入等级上限15级副本，并非采取最终通关结算制度，就和野怪区一样，经验随时结算。不过，副本里的怪物同样没有等级和品阶划分，所以也不存在降级击杀保底惩罚。不说别的，这种副本用来升级绝对是最合适的，而且装备爆率也明显增加。只是短短一个小时，已经有团队打到了好几件装备。最关键，选择进入副本的15人团队将自动进入组队模式，经验值按贡献自动分配，相互之间的攻击也将自动免疫。这样子，团队打怪升级的效率可是直线拔高。对于起源镇的众多新进十级玩家来说，这种副本组队模式更是可以将团队效率发挥到极致，因为起源镇的十级玩家可以直接转职，便可以使用技能。副本组队模式下，就能够完全避免技能误伤，将杀怪效率再次拔高。其他新手村的十级玩家。也只能羡慕的不要不要的，奈何他们也只是刚刚晋升十级，新手村的晋升任务也还在刚刚开启，想要等晋升城镇转职都还要一大段时间。唯一让他们欣喜的就是，每个新手村全民夺宝活动中，基本上都收获有一些大杀伤性一次性道具，用来对付十级 BOSS 战争巨兽傀儡是足够的。故而，其他新手村的玩家虽然也羡慕起源镇的玩家可以先转职，但这种羡慕已经没有之前那么明显了，因为在不久之后。他们也能够快速晋升城镇，从而转职。他们也相信，用不了多久，他们与起源镇的差距也不会不断消减。所以，现在想来，众多玩家更是万分感激狗系统的慷慨，启动了全民夺宝活动。否则，指不定会被起源镇的玩家超越多少。起源镇的众多玩家自然也明白，他们能够保持的优势，或许不用多久就会消失。所以，各大势力组织旗下的工会，竟是联合起来，凑集各个工会的精英玩家，打算快速通关副本，最大程度建立他们的优势。原本准备要下线的沉默，自然也无心下线了。这个副本唯一有个不好的地方，就是需要满足15人，想单刷都没办法。所以这一个小时也都是在收集关于副本的各种消息和售卖通关名额。沉默自然是有信心通关副本，但其他14个通关名额，沉默却不想随便找人。虽然起源镇全民夺宝活动中的宝箱大部分都被沉默给包圆，但其他玩家也还是抢夺到了几百个，里面开出的经验珠可不少。因此，成功晋升十级转职的玩家也有好几个，所以当他们待会儿下线之后，就会立刻发现转职以后，他们在现实中的躯体也会得到莫名改造，在现实中也能够释放相应职业的技能。可以说，只要玩家能够晋升十级，未来大家在现实中都可能是有职业的人类，哪怕属性不高，但有着一些技能加持，还是会与众不同的这一重大变化，必然会在原本就愈发不安稳的局势上再添一把火，动乱随时都有可能爆发。与此同时，游戏的重要性也会愈加明显。本来还想要慢慢组建团队的沉默，也不得不考虑加快进度了。故而，这次14个通关名额，沉默便是打算借此来培养自己的班底。沉默在起源镇招聘团队的信息，瞬间也在整个游戏世界掀起了轩然大波。公认的全球头号玩家，一直都是独行侠行事，居然会在这个时候组建自己的势力
，可见其野心也不小。沉默招聘的要求可不简单，甚至都有些苛刻。首先，现实中必须拥有绝对的自主能力和自保能力，简单来说就是身份还没泄密的散人玩家。其次，真实面貌必须与他在直播间连线录屏保留，并且提供真实身份信息核对。第三，只要他没主动解散团队，就禁止退出。第四，绝对服从命令。中途无论任何原因选择退出或拒绝服从命令以及背叛团队，都将会受到他游戏内外的永久性追杀。沉默的四大要求的确堪称苛刻，但只有这样，他才敢放心培养。特别是后面两条，沉默可不想帮别的势力培养人才，更不想养出白眼狼。加入他的团队，未来收获的好处必然远超他人。现实中成为强者也是迟早的事，只有从开始就同意这些苛刻的条件，认清楚自己的定位，才符合他招收的标准。至于他现实中是谁，是否有背景，都无所谓，只要他能做到后面两条就行。所谓的永久性追杀，可不局限于游戏内，任何胆敢戏耍或背叛他的人，沉默都有信心在游戏内外让他后悔终生。而且，关于现实身份保密的问题，沉默也就前期比较在意。极度眼红他的势力组织，可是遍布全球，作为他团队的成员，必然也会受到各种打压，特别是现实之中，甚至有生命危险。因此。他可不想刚培养起来就被有心之人软禁或人道毁灭，所以现实身份起码在前期还没自保能力时做到保密就行，后期在现实中都可以自保了。身份保密与否其实也都没有多大意义，反正前期他们自己要是没做好保密，为此丧命或被软禁也是他们自己的事。沉默的招聘要求发出，自然是在整个起源镇引发了不小的轰动。哼，这些人的要求也太离谱了吧！加入了还不允许退出了，简直比我们工作室还霸道啊！就是。完全奴隶条款啊！啧啧啧，游戏内永久性追杀呀，真是敢说啊！有啥不敢说？我敢打赌，这些人估计也获得了基础属性反馈卡。以他变态的属性，现实中他已经是个变态了，追杀一个人有什么不可能？对啊，这还是前期啊！要是后期，这些人绝对会越来越恐怖。要是他的属性全部反馈现实，他们不得无敌了。我也好想加入啊，但我的真实身份早就曝光了，不符合啊！嘿嘿，幸好我前期够谨慎。早早就花费了一大把私房钱购买了防偷窥面具，就连我老婆都不知道我游戏里叫什么。不过我也不打算加入，完全是卖身的感觉。楼上傻逼啊，你有资格都不加入，简直就是暴殄天物！跟着不语，大佬混，无论游戏还是现实，你迟早都要牛逼啊！这样哪是卖身，完全就是带飞啊！就是啊，怎么能用卖身来形容？人家带飞你了，你凭什么不听话？凭什么要退出？面对白眼狼和叛徒永久性追杀，不是很正常吗？嗯嗯。完全赞同，所以我也不觉得这有什么不对。可惜我的身份早就曝光了，我可不敢加入他的团队。这些人举世皆敌，可不想被牵连。其实啊，加入他的团队，最关键还是要有一往无前的决心，要有一直跟着他混的决心，也要有坚信他能够一直这么妖孽的决心，更要有放得下身段的决心。毕竟，一旦加入他的团队，就要始终做他小弟。在这人人可以成龙的大环境下，能够甘愿如此，也是需要很大的决心。哈哈，这都不是事，我已经做好准备，只要。不语，大佬收我，任他做大哥又有何妨？跟着他必然起飞，到时候等我实力足够强大时，必然让我家老头子另眼相看。嗯，楼上怕是个不被家里待见的二代啊，你的选择绝对没有错的，但你可要服从他的命令啊，否则可别牵连你的家人了。这些人之前都敢屠杀一百万玩家，我感觉他是真能说到做到，现实也敢杀人的，好羡慕，我也好想加入了。哎，早知道贷款也要买个防偷窥面具啊，我敢保证，只要加入大佬的团队。是条狗也会起飞啊！哎，这辈子翻身无望了。刚刚我们工作室一个炮灰玩家抢到了一个宝箱，开出了一张基础属性反馈卡，还来不及使用就被身边的主管以家人性命威胁，最后只能老实上交。虽然也奖励了不少奖金，但逆袭的机会却是没了，未来估计也很难。是啊，我们这种身家都被完全掌握的可怜之人，即便是获得了好东西，估计都不敢偷偷使用。啊啊呀！该死的，星域三零，谁知道这个游戏会这么神奇，对现实的影响会这么大？否则，我怎可能为了高薪而加入工作室？不说了，越说越气，真是羡慕。不语，大佬啊，从一开始就知道保密身份，即便是得罪了全球玩家，也依然可以逍遥自在。最后看了看直播间内众多玩家的通关表现，简直惨不忍睹。沉默更是不急着前往副本。这么苛刻的招聘条件，沉默也打算给符合条件的玩家多一些考虑的时间，便打算先行下线了。沉默下线之后，再次跟父母强调了一下，近期不要出门，尽量躲在家中玩游戏。小妹那里，沉默倒是更放心一些。所有高校子弟基本上都被国家政权变相收归，哪怕出现动乱，学校的安全性也会受到保护。故而，在防河地下城堡建设好之前，
，陈默是不打算将他们接到身边。虽然他已经拥有了高达 26% 基础属性的反馈，实力已经无惧一些普通的热武器，但想要保护家人也不受威胁，还是有心无力。陈默打开手机刷了刷各大平台上的消息，全球局势果然是乱成一团，一些小国家的政权甚至都到了随时可能解散的险境。基础属性反馈卡和装备巨献卡带来的影响实在是太大了。等到起源镇这一批转职玩家下线以后。带来的风暴必将还会更加剧烈，动乱还没出现，但影响已经慢慢呈现。金盾末日安防建筑公司的业务经理刚刚也给他的那个不记名手机号发了信息，说是要单方面将建设房和地下城堡的价格提高一倍，否则他们宁愿支付违约金，也打算放弃这次工程。不是他们想违约，而是现在人工的费用实在太高，大家都在玩星域三，零人手又极其紧缺，所以想要在工期内完成，只有再次提高价格才行。陈默最终还是选择了同意，约定下次支付款项时一起补全。房和地下城堡并不是万无一失，但绝对比住在普通住宅里安全，最起码不用担心游戏时在现实中被莫名其妙抹杀。除非他也能够获得一枚星域专属灵界。更是令陈默气愤的还是，那个直播间开出星域专属灵界的玩家，居然直接绑定了星域专属灵界，彻底丧失了交易的可能。很显然，他也很清楚这枚星域专属灵界。对于人身安全的重要性，匹夫无罪，怀璧其罪。要是他一直没有使用，一旦身份被曝光，面临他的绝对是难以承担的后果。这也是唯一知晓的一枚星域专属灵界。未来想要获得一枚星域专属灵界，估计也是不容易。更何况他还想给爸妈和小妹都准备一个。即便是有了星域专属灵界，也还是需要一个安全生活的地方，不然吃着饭就被几个炮弹炸了也是悲剧。总之，他们一家是必须拥有一个相对安全的庇护所，所以。陈默才会无奈同意金盾末日安防建筑公司临时提价的过分要求。第二天一大早，前来应聘的玩家数量却是超乎了陈默的想象，足足有36人都是现实身份隐秘的玩家。狗道中人还是很多啊！招聘条件，陈默早就说清楚，既然准备加入，自然都已经考虑清楚了。陈默也没再废话，按照流程给所有人直播连线录屏保留，然后再记录下现实的真实身份，等找个时间在线下一一核对。至于是否有人故意制造假身份信息。陈默也不在意，国家层面若是出手，那还不简单？这就防不胜防了。陈默甚至都清楚，这36人里肯定有别的势力组织安插的卧底，但这也没办法避免的。但陈默前期的要求也不高，只需要他们能够完全服从命令就行了。现实中或许可以用假身份，甚至整容，但游戏里的昵称和面貌可是没法改变的。若是不配合，后期再慢慢想办法收拾这样的反骨子就行。36人中，各种身份背景的都有：学生、保安、外卖员。快递哥、老板、二代等等，成分很杂。像本身就是社会底层的几个成员，当初的想法就是看好这款游戏的前景，打算孤注一掷投入其中，为此还网贷了不少钱财。后来局势越来越乱，为了保障自己现实没有后顾之忧，才会抱着破釜沉舟的决心，咬牙购买了防偷窥面具。那些现实本身就小有储蓄的人员，要么是习惯了谨慎，要么本就想做个老硬逼，或是想要默默发展以期一鸣惊人，从而就给自己准备了防偷窥面具。也正是因为各种原因，所以这些人才能够至今保密自己的现实身份。沉默也懒得去深究，以他的情报能力，也暂时无法核验，最多也只做得到简单的身份信息查询。用人不疑，疑人不用，哪怕或是别人派来做案子的，沉默也一视同仁，每人都直接派送了一套黑铁级装备。这些黑铁级装备都是全民夺宝活动时，沉默击杀别的玩家暴露的。虽然对于别人来说还是异常珍贵，但对于他来说几乎就是垃圾，除了卖钱也没多大用。但他最不缺的就是钱，因此，纵使有哪个成员突然就带着装备跑路，沉默也无所谓。刚刚加入团队所有玩家，此刻却是傻眼了。知晓跟着不语，大佬混，待遇绝对不会差，但却没想到这么豪横。人手一套黑铁级装备啊，哪怕在大型工会，也只有核心精英玩家才有的待遇。他们只是刚刚加入，就有这种待遇，甚至都不担心他们携装备跑路。这种霸气和信任，立刻就是让许多成员另眼相看。好了。你们也别激动了，我这人很简单，甚至都清楚。你们之中或许有一些本就是别的势力安插的案子，但我也懒得在意。只要你能做到服从命令就行，甚至私下里照顾你所属的势力都行。但若是做出损伤或背叛我的事，那就是不死不休了。甚至你们背后的势力也会被我一一报复。所以我的要求只有一点，必须要服从命令。至于信任度，你们在我这里目前为零，一切都要看后期的表现。但我可以保证，只要跟着我，未来无论是在游戏里还是现实中。你们都将会成为别人仰望的存在。还有，为了给你们一些信心
，我就先透露一些信息。我在现实中已经能够反馈 20% 的基础属性，所以哪怕在现实中，我几乎都是无惧任何威胁。当然，我的身份也还会长久保密，为了你们自己的安全，也希望你们尽量做到身份保密，哪怕团队成员没必要轻易透露对方消息。而且，当玩家转职之后，现实的身体也会自动发生相应改变，从而可以释放各种技能。这个消息相信不用多久就会彻底暴露出来，可想而知，社会估计马上又要更加动荡。你们在现实的生活环境也尽量要做到安全。我可不想好不容易把你们培养起来，在现实中却被人给挟持或抹杀。沉默说完以后，现场自然是一片寂静，随后便是吵闹不断。他们都被沉默透露的消息给惊到。这不是说未来人人都是职业者，未来现实中人人都有可能成为不可想象的超人。安静，这就是避免不了的趋势。虽然人人都有可能转职。但没有金币，连技能都学不了。而且，就算是转职了，没有强大的属性，释放的技能就跟魔术也没多大区别。因此，你们想要在未来拥有足够的地位，拥有自保的能力，就必须在游戏中不断成长。哪怕是基础属性反馈卡和装备具现卡，未来都不会少了你们的。为了方便管理，这里我就先做一个简单的人事任命。现在一共36人，分为三组，每组12人。飞鸟为一组组长，西月为二组组长，彪子为三组组长。大家也积极表现，咱们团队肯定会扩张。若是有能力，未来也会优先从你们之中提拔。我这里就是一言堂，我说什么就是什么，你们有意见也不用提，服从就行。之前创业失败好几次，沉默总结最大的原因就是优柔寡断，总是为他人着想，也太在意别人的意见，往往就导致很多事磨磨唧唧，错过了时机。不能坚持己见，也让公司的发展方向总在变化，最终才会频频失败。所以这一次在游戏中，沉默不想再做那样的烂好人了。而且，在游戏中，他有足够的底气，霸道强权，独裁就是轮回殿唯一的运行机制。飞鸟原名袁鹏飞，原本在现实中是一家公司的老板，本身具有一定的管理能力。刚刚交谈中也发现，这是个处事灵活的家伙，而且思想觉悟很高，分得清自己的定位，立志成为团队的二把手，能够辅佐沉默，成就千秋霸业，将团队发展成游戏中第一工会。西月原名纳兰希，是京城四大家族纳兰家的私生女。家中地位尴尬，背着家里自己偷偷在玩《星域三十》，接触了片刻，便让沉默感觉极其不错。学识渊博，眼光独到，对未来发展有着很强的敏锐性。因为很想在游戏中证明自己，才会偷偷在游戏中独自一人发展，更是想借此摆脱成为家族联姻的棋子。这便是让他成为二组组长的原因，而不是因为他的动人之姿。好吧，沉默承认，刚刚在身份核对时，他的确有被深深惊艳到。绝对是他这辈子见过最美的女子，但他早就过了金虫上脑年纪，只是单纯的觉得她是个可造之材。经历过好几段情感，他是深刻的明白，女人只会影响他变强的速度。彪子原名张彪，原本是一个小区的物业保安，为人仗义，因为同事被不良业主欺负而出手相助，却不想反被一起开除，最终还因此被刚刚谈了两三个月的女友嫌弃分手。恰巧《星域三》临开服，便拿着十几年的积蓄一头扎进游戏。准备换个行业，来一出三十年河东，三十年河西的好戏。沉默分配的原则也很简单，物以类聚。一些做过管理和生意的人员全部分配给了飞鸟，一些学生、二代之类年轻些的人员则是分给了西月，一些之前只是做保安、快递小哥、售货员的人员都划分给了彪子。三个组能够带成怎样，就看他们自己了。好了，人员暂时就这样分配，你们都到先去传送广场旁边的圆形石台那里等我，我去一趟政务大厅就来。沉默也没多做解释。说完以后，便是起先向着政务大厅走去。三名组长也没有多问，随即也带着所有组员向传送广场走去。原本还想低调一些发展，更是不打算立刻暴露第一个建立工会的是他，却不想副本突然开启，使得他也不得不提前建立自己的团队，甚至团队招收的人员都是临时凑数。但既然已经建立了团队，新建立的工会自然就要利用上。沉默在镇长那里缴纳了一百金币，才成功开通工会招聘权限。丁。起源镇00001号工会轮回店开通成员招聘权限，请玩家踊跃报名加入。这是狗系统自动附带的招聘广告，直接就是令起源镇所有玩家瞬间懵逼。第一个建立的工会竟是在他们城镇，之前就有很多人这样猜测，却没想到居然是真的。那又是谁建立的？随即大家就联想到不语，这贱人正是在招兵买马建立团队，难道真是他吗？等到沉默再次来到飞鸟他们身前时，所有成员都是一脸期待的望着沉默。似乎都很想知道，刚刚那个系统提示音是不是他造成的？哼，不用多问，轮回殿正是我建立的。现在排好队站在我面前，在区域频道内输入申请加入工会，我一个一个帮你们加入工会。沉默话音一出，
，在座所有玩家瞬间就兴奋了。这可是游戏中第一个工会啊！三大组长虽然也很惊讶，更是惊喜，但也立刻开始组织起成员排队。这时候，他们的领导能力就凸显出来了。不多久，沉默便是成功将所有人加入工会，随后就带领他们进入了工会驻地。沉默自然是懒得给他们去解释工会驻地的各项功能，都是让他们自行去查看。整个工会驻地立刻便是响起了此起彼伏惊叹声，很明显，他们都被工会驻地的各项功能给惊到了。足足过了半个小时，所有成员兴奋劲都始终缓不过来。越是了解，他们越是清楚工会对于玩家的重要性，特别是在这个游戏里，只有加入工会才会拥有强大的未来。最关键，轮回殿还是属于黄金级工会，更是附带系统奖励的永久性正 10% 的工会属性，这也使得他们这些成员先天就比其他工会拥有很大优势。飞鸟、西月、彪子，你们三人得空在一起研究一下工会贡献制度，我也将给你们开通部分权限。现在飞鸟和西月各出五人，彪子出四人，和我一起先去攻克副本，其他成员则自行去升级。好的，会长，三人齐齐答应。短短几个小时的接触，他们都已经明白了沉默是怎样的人。哪怕彪子这一组只分配到四个名额，彪子也不会提出意见，他的组员也不敢发出异议。这就是绝对的一言堂，任何质疑他的决定都有可能被他直接开除。如今见识到了工会的强大之处，大家更是如履薄冰，小心翼翼。毕竟，这可是不久前累计击杀一百万的狠人，在座的几名玩家都有幸被他屠戮过。故而，哪怕再兴奋、再多言语，想要表达内心的各种激动，只要沉默在场，大家也是自觉的闭嘴，服从命令就好。这是对强者的敬畏，是对这名会长的无声支持。这也是所有成员的默契。沉默也很满意这样的状态。作为独裁者。沉默并不打算与所有成员建立太亲密的感情，那样并不方便他执行管理。这个游戏，只要他能够一直站在巅峰，跟着他的成员，自然就会一直服从他，就是这个团体维持稳定的根本。一旦他实力不足以震慑其他人，平时说再多，感情再好，也都是扯淡。故而，这种氛围虽然有些别扭，却最适合当下情况。不到片刻时间，飞鸟三个组长，包括他们自己，就凑齐了14人。团队刚刚建立，大家也都不熟悉。为了表示公平，各组都是比手心手背凑出的人数。沉默也不耽搁，带着飞鸟他们就立刻前往起源镇的副本。会长一走，那股无形的威压似乎也莫名消失了，剩下的成员便再也压不住兴奋，整个工会驻地都是他们叽叽喳喳的吵闹声。嘿嘿，哥们，咱们这是要注定崛起了呀！就这工会属性，都足以让我们碾压同级了。哈哈，哈，哪是碾压同级，越级碾压都可以。一般的工会就算是建立，估计也只是黑铁级。工会属性加成只有全属性正 1% 而我们可是足足 15% 啊！这种百分比的加成，越到后期差距可是越明显啊！大佬就是牛逼啊！就连建立工会都是这样牛逼。之前我还是咬牙赌一把加入的，就凭这一点，我就赌对了啊！叫什么大佬，以后咱都叫会长。之前我游戏上认识的一个朋友，还劝我别加入，告诉我一旦加入，后期必然会受到其他势力的联合打压，还说对付不了咱们会长，就直接打压我们。我他妈现在只想对他们说声，来啊，看谁打压谁！哼，被联合真的是肯定的，咱们注定会与其他势力站在对立面。咱们会长动了太多势力的蛋糕了，站呗，有着会长的带飞，到时候就不知道谁打压谁。说句不好听的，咱们会长一个人都可以镇压所有，我们只是打酱油的，到时候估计都只是帮忙收拾战场捡装备的。嘻嘻，你们说会长是不是就是招我们来打杂的？他一个人都足以横推所有工会了。反正有会长在，咱们根本无需在意这些。据说咱们会长可是杀人也不红名，谁敢真正惹他？所以。那些势力估计也只是敢嘴上爽爽，背地里做一些小动作，正面拿杆硬刚，就是怕毛线，跟着会长必定吃香喝辣。会长说他现实都反馈了 20% 的基础属性，啧啧啧，这得多强啊！我看直播间里国外那貂毛只是反馈了 1% 就说自己的力量已经超越顶尖拳王了。嘿嘿，多强我不知道，但肯定是个小超人了。而且会长的 20% 基础属性可不是别人可比，他的属性估计早就逆天了，即便是只有 20% 的反馈。估计比我们很多人 100% 反馈都恐怖，这个是自然。会长的直播我可看了，简直无敌了。我敢保证，这实力在现实中即便被发现，也无惧任何威胁。咱们这个团体肯定可以长久发展。哎，现在我最郁闷的就是错过了这次副本通关，手心手背我就从来没赢过。呃，会长不会直接就带着他们一路打穿吧？我还想，我们或许有机会呢。想屁吃呢！会长出马，肯定是直接通关地狱级。这次咱们就别想了。嘿嘿。要是又被咱们会长抢了副本手通，其他势力怕是又要气死了吧？呵呵，这不很正常吗？可别聊了，咱们赶紧去升级吧。有工会组队模式在，升级这步轻松简单。
：“走走走，会长可是交代了，咱们要是不自觉，在这里偷懒，指不定会不会直接开除我们。有可能，估计就是对我们的无形考验，看看我们能否自觉，是否服从命令。”那还扯鸡毛啊，赶紧走啊！龙国某处隐秘基地，一群深扛江心的军人，神情严肃的聚在一起。首长，以上内容就是菠萝传递回来的消息，并且告知我们一定要做好保密，否则以不与。霸道的行事风格，他甚至可能宁可错杀也不放过，会直接开除这一批所有人。嗯，这个消息只会存在这个会议上，各位怎么看？好可怕的潜力！工会的功能居然这么重要，可以说未来的势力格局将会由工会决定。是啊，最关键，全球只有九万九千九百九十九个工会名额，见一个少一个，我们必须最大程度抢占工会名额，这关乎到咱们龙国区未来整体玩家的强弱。不错，星域三，零工会的作用远超其他游戏。对于玩家综合实力的影响太大了，只有工会越多，咱们龙国玩家的整体实力才会越强。这次一定要想办法抢占第二个建立工会的名额，说不定还会有额外的工会属性奖励。嗯嗯，想办法找不语，问清楚工会建立的条件，我们好早做准备。已经在安排，还是没办法锁定不语的身份吗？没办法，星域三零是全民性的游戏，任何一个未暴露身份的玩家都有可能是他，咱们也没办法直接强制一一排查，涉及到天赋属性之类。很多势力组织就首先不配合，不能全员一起排查，必然会造成遗漏，所以排查的意义不大。哼，往常就是太仁慈了，才会导致这些势力组织做大做强。既然没办法排查，我建议就好好跟他合作，相信他也不想看到龙国大乱。嗯，他早就知道转职以后现实身体会发生异变，但却没有提前透露出来，就证明他也很可能不想看到龙国混乱。他虽然已经建立自己的工会，但符合他招收的成员注定有限。这次全民夺宝活动中，他可是收获了不少装备，都想办法弄过来吧？怎么弄？咱们可没那么多金币，用这次夺宝活动的其他物品换吧，并且告知他优先考虑我们的好处，起码我们强大了，可以在现实中最大程度维持社会安稳，相信他能够明白的。嗯，等其他城镇开通以后，直接离开起源镇发展，这里有他们一家工会就足够了。同意，我们没必要和他争，这已经不是我们能够控制的了，只有到后期再看看有没有制约的手段。啊、呃。后期估计更难制约，强者恒强，他收获的好处绝对会远超我们。这次副本的手通估计又是他的了，哎，就当忽略他的存在吧。起码他还是龙国人，眼下最关键要抓紧军队思想的建设。未来人人都可以转职，心态是很容易发生变化的。几乎相同的会议内容也在其他几个势力组织高层之间上演。目前全球公认的第一玩家组建势力，他们怎么可能不想办法安插探子？当得知工会功能的强大后，所有势力组织即是兴奋又是心惊。更是羡慕第一工会轮回殿工会属性的强大，他们此刻只有一个心声，就是要尽一切努力抢占到全球第二工会的名头，说不定还有额外的工会属性加成。就在各大势力组织紧急安排人员咨询沉默工会建设事宜时，他已经带着成员在副本里杀进杀出，只有亲眼目睹才知道什么是战力鸿沟。飞鸟他们直接就是妈了，甚至都感觉不真实，升级就如吃饭喝水，也太他妈轻松了。他们忽然也是明白了。为什么会长面试时完全不在意他们的等级和实力？就这种带飞的节奏，是头猪都能够起飞。他们也更加明白了，对于会长来说，他们或许真的可有可无，甚至他们都怀疑，若不是副本进入人数需要15人限制，就根本没有他们什么事见识过工会功能的强大和会长的恐怖。他们就越想抱紧这条金大腿。然而，正是这样，他们也就越发感到不安，是一种没有多大利用价值的不安。等级上限只是15级的副本。对于沉默来说，根本就没有多少难度。等到通关地狱级副本时，沉默更是使用了血腥咆哮，将副本大半的怪物给清空。飞鸟这些成员当时直接就震惊的目瞪口呆，耳边响起的密密麻麻经验提示音，更是让他们几乎都连跳两级。唯有地狱级的 BOSS 有些难缠，让沉默多花费了一些时间来回风筝，不然时间将会更快。但全程也只是三个小时不到，便是进进出出将普通级、困难级、噩梦级、地狱级一口气全部刷通。无情的刷怪机器，没有激情的升级体验，捡装备捡到手软的感觉，这就是飞鸟他们最强烈的通关体验。全球通告：丁龙国区轮回殿成功首通地狱级哀兽窟副本，特奖励队长自由属性点加十，龙国区声望加一千，全球声望加五百，全体队员自由属性点加五，龙国区声望加五百，全球声望加二百。特此发表通关感言。本人不语，全球高价收购各种特殊物品。全民夺宝活动获得极品道具的玩家，切莫急于与他人交易。另外，本人将于一小时后开启直播，请大家积极收看。丁触发通关王称号特性，通关奖励永久提升正 
额外获得自由属性点加三，龙国区声望加三百，全球声望加幺五零。一瞬间，全球所有玩家脑海里立刻又是嗡嗡的三声，全球通告直接就是将所有人的通关热情给浇灭。特么副本才开启多久，这就给通关了？全球别的团队至今都没有成功通关普通级副本，现在这贱人居然就把整个副本过通关了，这样的差距简直不要太大。而且，通关宣言这么重要的意义，居然被他拿来打广告，真的是够了呀、啊！轮回殿就是这贱人创建的势力名称，又是自由属性点加十的奖励。这贱人光是通过全球通告，就比普通玩家多了多少属性点了？更令所有玩家羡慕的就是，其他跟随这贱人通关的14名玩家，居然也能够白嫖5点自由属性点。果然，跟着不语，这贱人混的确是能够混上巨大好处。所有玩家越是羡慕，越是心累，总感觉这个游戏就成了不语的私服，所有的第一奖励都被这贱人拿了，完全丧失了竞争的激情。要是沉默知道这些玩家的想法，只会怒骂他们脑子有包，和谁比不好，非要和他比。而且这都什么时候了，社会马上都要乱了，不想着赶紧提升实力保全自己，还瞎琢磨这些乱七八糟的思想副本，手通暴率就是超高，加上最后地狱级 BOSS 的暴露，足足令沉默更换了两件黄金级和三件白银级法师职业装备，其他职业装备同样不少，更是暴露了几本技能书，其中就有一本黄金级的法师技能书，两件黄金级装备和三件白银级装备的增幅加成。几乎是让沉默整体的属性翻番，绝对是巨大的提升。无论是普通级副本还是地狱级副本，装备的暴率都是很高，也使得飞鸟这些成员捡装备都快捡得怀疑人生，甚至让他们有种错觉，装备似乎也没那么珍惜，也没那么值钱的感觉。为了让他们可以尽情的捡取装备，沉默更是给他们转了许多金币，要他们将背包不断扩容，更是让他们感觉他们真的就是个搬砖的，专门帮忙捡装备的。副本经验值同样也不错，哪怕其他玩家都没有参与攻击。但依然可以享受到组队模式下保底 1% 的经验分配。即便是如此，这次跟随出来的14名玩家的等级也快突破十级。副本绝对是快速提升玩家实力的重要途径，特别是有着沉默这种强者带队，更是可以直接带飞。奈何这种副本有着15级的限制，沉默最多也只能带他们刷个几次，他就要抵达15级了。哪怕有着宠物蛋分走了九成经验，收获大头经验的沉默，等级还是不自觉的快速增长。这次副本最大的收获其实并不是装备。也不是技能书，而是一件特殊道具——天赋剥夺卡。击杀目标玩家后，可成功剥夺目标天赋，化为己用。这一张卡片才是真正可怕至极的大杀器。想想自己古神诅咒天赋，若是被剥夺，想死的心估计都有。现在知道了，居然还有这种卡片的存在，沉默是更加不敢死了。要是别人手上也有一张这样的卡片，那就完蛋了。但也是这张卡片的存在，也让沉默知晓，他完全可以再获取一种强大的天赋。最好就是防御型的可怕天赋，他的生存保命能力必将会大大提高。至于哪个倒霉蛋会因此失去天赋，那只能怪他倒霉了。为了自己和家人，沉默觉得仁慈就是可笑。只是又该怎样寻找防御型天赋的玩家呢？所有玩家都知晓，越是强大的天赋，越是容易招来不必要的事端，几乎都是自觉严格保密。天赋也是玩家的底牌，轻易不会暴露。不过，如今既然有了团队，这样的琐事自然也是交给他们去处理就行。这张卡异常珍惜，若是没有遇见合适的天赋，轻易也不会使用。所以沉默也只是简单交代，就懒得去考虑了。就希望未来会遇见一个极好的天赋供他剥夺。飞鸟、西月、彪子，我再带你们刷一次副本，将你们等级都提升到十级，然后你们就回去转职，自己带团队升级。好的，会长。三人立刻就是答应。这时候他们已经彻底服了，更是庆幸自己的果决。加入不能退出，就是奴隶。加入就必须完全服从命令。这是问题吗？这时候别说主动退出了，现在就是要开除他们都不干了。要不要服从命令？谁敢不服从，他们第一个起来挤。这根筋大腿他们抱定了，而且要死死抱住。别人辛辛苦苦一个多月了，都还没升到十级，他们一个副本几个小时就快达成了。别人为了一件新手漆黑铁骑装备就要打生打死，线下更是可以爆发血拼事件。他们现在不仅仅黑铁骑装备满身，转职以后还能够立马更新更高级的职业装备。刚刚副本之中暴露的职业装备，多的都可以让他们自由挑选。就问这样的组织，就因为不能退出就错过？待遇这么好的组织，没事想着退出干嘛？服从命令，那不是本该做的事吗？这次跟来副本通关的所有成员，此刻也都是万分庆幸自己做了最正确的选择，否则绝对会后悔终生的。他们可是元老，第一批加入工会的成员，未来也都是优先提拔。就凭会长这么恐怖的个人战力。别的势力组织，即便是想要打压都不可能。
他们这个轮回殿必然是会崛起。这次副本通关，我会开直播，你们说话时也注意一些。但你们可以在直播间开始全网招聘人员。至于怎么说，你们自己看着办。条件还是我说的那些，只要他们线下身份没有曝光，不怕打击报复，就可以加入。你们三人，我每人给你们一万的名额权限，谁先招满，我额外还会有奖励。另外，工会功能相信咱们团队有些反骨仔早就透露出去了，因此你们也可以对外宣扬。哈哈，好的，会长。我肯定第一个完成任务。飞鸟首先是立刻保证，切，飞鸟，谁第一还指不定呢。要不咱们之间也打个赌，会长允许吗？彪子见飞鸟这么快的反应，顿时就不爽了，立刻也是表态。沉默闻言，呵呵一笑，我没意见，你们随意。飞鸟，彪子，你们看不起谁？以为我是女的就好欺负？好像第一只能是你们一样。我也跟你们赌，赌注就是一件黄金级职业装备。西月脸色也是不好。飞鸟和彪子明显是看不起她是女性，行，就这么定了。飞鸟和彪子自然同意。对于他们之间的赌局，沉默其实也是很支持，就是要有竞争才能够看出他们的能力。沉默虽然会给他们准备一些装备，但只限于黑铁级和青铜级，白银级以上装备则是需要他们通过工会贡献点来兑换。只有这样，工会才能够长久不劳而获的培养，永远养不出真龙。因此，这次副本暴露的白银级和黄金级装备，自然是让他们万分眼红。都是想要尽快完成工会各种任务，来获取贡献点，兑换工会想要升级是需要完成工会任务的。工会任务是城镇发布的，很多都很繁琐，需要大量成员去完成，所以沉默才会要求大量招聘人员。沉默也庆幸获得的是黄金级工会建设令，否则若是从黑铁级工会开始升级，指不定要花费多少时间才能够将工会升级成黄金级。沉默也不怕招不到人，他的工会属性这么逆天，工会待遇也如此之好，只要目光长远的玩家。还是会有很多想要加入的，唯一可惜的就是现实中身份曝光的人是真的不敢加入他的工会，否则黄金级十万上限的成员名额瞬间就能够招满。想到这里，沉默就有些气了。等到全球区域地图都开放时，不仅仅是龙国区的大型势力，国外的各大势力所属的工会，沉默都会一一上门拜访，一定会让他们知道得罪他的下场。未来他要在游戏中杀的他们不敢轻易招惹轮回殿的成员。哪怕现实身份曝光，也不敢轻易打压，甚至在现实世界也将他们杀得投鼠忌器。那时候就无需隐藏身份了。这就是沉默短期内最想达成的目标。当然，沉默知道这很难，除非他已经可以强大到无惧核武。不过，只要他能够持续不断变强，以这游戏的神奇，达到无惧核武也是迟早的事。因此，沉默升级变强的动力始终是没有改变。哪怕现在刷副本都没什么挑战难度，他也依旧激情满满。当沉默直播间如期开启时，全球无数玩家瞬间就是涌入其中，因为有着全球通告打广告，这次观看的人数在开播刹那就突破了一亿。为此，狗系统还特意在整个游戏直播平台发布了一则恭贺喜报，所有在使用直播功能的观众和主播都是瞬间被弹窗提示，一时之间，涌入沉默直播间的玩家更是疯狂暴涨。面对如此疯狂的观众，沉默还是一如既往的懒得搭理，更是将直播主持的权限移交给了西月。沉默其实很清楚，面对这些早就看他极为不爽的观众，他根本无需好脸色，保持高冷即可。反正他们关注的也只是他直播的内容，而不是他本人。西月看着直播间高达一亿两千多的观众人数，人都有些妈了。这就是大佬的世界啊！只是开播一次，就最少上万金币的收入。只要抱紧这根金大腿，他身后没有人情味的家族还算个屁。他那高高在上的父亲又有什么资格掌控他的人生？他那傲慢的同父异母的妹妹又凭什么瞧不起他？甚至他有一天都能够为他憋屈一辈子的母亲，堂堂正正讨一个公道。西月望着不远处被浑身装备特效包裹的身影，不禁暗暗下定决心，一定要好好表现，一定要成为团队不可或缺的存在。望着还在飙升的直播观众，西月深呼一口气，便是开始正式进入直播主持。各位观众，大家好，我是来自轮回殿的西月，这场直播将由我来主持。大家也不用好奇，轮回殿正是我们会长。不语先生所建立的工会也是全球第一工会，在接下来的直播时间之中，我会将会一一为大家揭秘工会的诸多强大功能，绝对会让你们迫切想要加入工会。现在我们先跟随会长一起将这个地狱级副本给再通关一次。这一次会长主要是为了带我们升级，有什么疑问都可以打赏留言发出，我看见了都会酌情回复。西月的话语刚落，直播间的弹幕便是密密麻麻，大额打赏留言也是络绎不绝。西月作为主持，自然也是尽量的解答。当得知众多工会功能的具体作用时，所有观众玩家都是震惊不已。哪怕是以他们的脑子都知道，未来必将是工会的天下。
。当得知轮回殿工会属性高达 15% 的加成时，直播间更是纷纷呐喊要加入。足足多了 15% 的全属性加成，轮回殿的成员想不强都难。更何况入会就送全套黑铁级装备，通过完成工会任务就有可能获得白银级甚至黄金级装备。原本他们还觉得有些不信，但看着直播间不语，大佬随手一个技能就秒杀一大片地狱级副本怪物。中途更是零零散散暴露了好几件银色和金色光芒的物品，那不是白银级和黄金级装备，是什么？或许对于别人来说，白银级以上装备是瑰宝，但在轮回殿或许还真的未必。有一个可以轻松刷怪的挂逼，高级装备还是是吗？这样强大的组织，谁不想加入？轮回殿也没有令人失望，在直播间也直接发出招聘信息，只要现实没有曝光的龙国区玩家，在城镇传送开通以后都可以申请加入。这则消息一出。直播间内所有势力组织的高层及首脑都是面色极其难看，这些人当真是野心不小，是要网罗所有隐藏在暗处的玩家啊！这一批玩家最是不受掌控，若是进阶培养起来，绝对会是一股难以想象的可怕力量。特别是在这种游戏能力可以现实化的时代，产生的影响更是巨大。不语，这些人不仅仅只是想做最强玩家，更是想做游戏世界中最强势力的首脑。各大势力组织忧心忡忡，但对于很多想要加入轮回殿的玩家来说，现在的直播就是一场实力展现的秀场，啧啧啧，大佬这伤害每秒 9,804 真实伤害，谁顶得住？草草草，随处可见的装备暴露呀！地狱级副本暴率这么高的吗？废话，普通级副本的装备暴率都蛮高，更何况地狱级不是装备暴率高，而是大佬一口气秒杀了太多怪物，给我们感觉哪都是装备，若是一只只清理就没这种视觉效果了。就算是这样，这暴率也超高了，好不好？真特么羡慕这几个捡装备的家伙，我也好想加入啊！嗯嗯，我现在是真信了，绝对加入就能全套装备。这装备对于他们真的如大白菜，一点都不值钱。就希望大佬能拿出来一些售卖啊，一起提携一下大家。嘿嘿，想啥呢？大佬还有那么多成员要养，拿出来武装敌人啊，有毛病？就是起源镇那帮势力组织，现在估计也是要悲剧了。轮回殿在一个城镇，注定就是配角。哈哈，叫他们之前那么嚣张，也就前期占了些便宜。未来估计都要灰溜溜想办法离开，否则根本没有出头之日。呃 ，boss 出来了，大家快看，这 boss 的属性好恐怖啊！真想不到大佬之前是怎么击杀的。呃 ，boss 快死了，大家快看啊！所有观众玩家都是无语，高达八十万生命值的 boss 又没有攻击到这贱人一次，就在几分钟内轰然倒地。为什么是又呢？因为上次直播最新梦幻骷髅大巫师也是如此，但这一次却更加震撼 ，boss 从头到尾都没追上，不语。所释放的技能更是全部被他超高的敏捷给闪避，哪有法师可以跑得这么快的？这还是法师职业吗？最关键，大家忽然又发现，这贱人还会瞬移，一瞬间就可以移动到另一方位。再加上他变态敏捷，以后想要拦截他又是更难了。看着愈发强大的不语，所有想要镇压和挑战他的玩家都是黯然无语。这贱人的直播间就不该来看的，看一次就打击一次，但不看又不甘心，又想第一时间掌握此人的具体动向。哎，一种深深的无力感在诸多玩家心头萦绕。哼，这次通关的时间可是比手通又快了半小时呢。由此可见，咱们的会长大人又更强了。你们难道不要打赏祝贺一番吗？看了咱们工会的副本通关，是不是感觉很简单？你们学会了吗？有信心通关了吗？加油哟！哎，只是短短小半天，我们就从五六级升到了十级，时间过得真快啊！可惜会长说了，升到十级就不管我们了。真的好想多和会长待久一点啊！若是可以选择。我情愿不要那么快升到十级，这种不想要却被逼无奈的升级体验，你们懂吗？真的很心酸啊！听见主持人西月这么不要脸的话语，不仅仅直播间的观众玩家们看不下了，就是飞鸟他们都是嘴角直抽。这说的是人话吗？沉默捡取完所有 BOSS 暴露，恰巧也是听见这几句话，顿时都觉得满头黑线。看着落落大方的一个小姑娘，怎么能说出这么气死人不偿命的话语？这姑娘绝对有腹黑体质，更有招黑的潜质。幸好他已经黑的不能再黑了，否则直接都会被他坑死。这么不情愿啊！要不以后升级我都不带你了。正主持着有些飘的西月，瞬间就被身后的话语给吓了一激灵。可西西，会长这么快就结束了啊？我都还没反应过来呢。听听这是啥话？快你妹啊！不会说就别乱说，滚一边去！我特么绝对看走眼了。沉默是真的无语，这小姑娘面试时绝对不是这样子的，识人不明啊。呃，会长大人，我哪做错了吗？你要这样凶我，可是有上亿观众看着呢。呜、呃，滚滚滚，别在这哭哭啼啼，老子不吃这一套。把直播权移交回来，我再说点事。沉默直接无语。
这还演上了呢。好了，会长大人，听着会长无奈的语气，西月顿时会心一笑，更是确定这家伙也不是一直都那么严肃。刚接过直播主持权，虚拟屏幕上刷新最多的自然是：会长这么快就结束了啊，我都还没反应过来呢。沉默就知道会这样，无论什么直播间，老司机总是最多的。这里我再强调一下，若是你们谁的手中有极品的道具，不妨先联系一下我这里。可以附带属性图片，直接添加我的助手，就是刚刚那个主持西月。无论是金币还是交换其他物品，我这里绝对能够给出最高的交换筹码。同时，轮回店必将会成为游戏世界第一公会，符合招聘条件的玩家都可以加入。我不在乎等级、装备、天赋，因为你们都没我好。当然，若是有高级天赋的玩家愿意加入，待遇同样从优。最后，我再告诫一番：想要打压我本人轮回店的势力组织，若是城镇传送开放以后，小心我一一上门报复。我的心眼很小。所以别轻易招惹我，大家也知道我没有红名限制，惹火了我你们承担不起。我一贯都是那么嚣张，即日起，若是我再从哪里听到关于我的通缉悬赏，哪个组织挂的悬赏，属于哪个组织的工会，就准备接受我的报复吧。今天的直播就到这里了，手上有好东西记得赶紧联系我的助理。最后还是感谢你们的观看，你们每一次的观看都将会让轮回殿更加辉煌。望着突然黑屏的直播间，所有观众玩家都是气得跳脚，各大势力、组织高层更是脸色铁青。这贱人当真是无法无天了！这个走狗屎运忽然崛起的小人物，居然敢如此反向威胁他们！哎、啊、呀，这贱人是不是有病？手下说话气死人不偿命，他也这么喜欢恶心人？不是一家人不进一家门，都是思想有毛病的病人。就没见过这么恶心的主播，特么看他直播还要被他恶心，真是醉了！老子下次再看他直播就跟他姓。这贱人姓什么都不知道，你这就是瞎扯淡！有本事发誓，下次再看他直播，生儿子没菊花，生女儿带把。哼，这贱人知道我们不可能不看他直播的。要是他敢开通录屏功能，我敢保证他的直播间人数立刻大跌 99%。这贱人都自己说心眼小，这下各大势力组织怕是不敢明目张胆招惹他了，简直没天理了！凭什么就他没有红名限制？在游戏里，他简直就是一个行走的人形核弹，随时都可以爆炸，真他妈爽啊！六万六千六百六十六，一人威胁全世界，够！我特么也很想这样啊！这贱人是真有能力一一找上门报复啊！我看我们会长的脸都绿了，这么吃过过威胁啊？还是头一遭？大家联合起来吧，可别再跟他交换物品，只会让他越来越强大。楼上傻逼，和他换能够更高价，干嘛不跟他换？你不换，自然还有其他人换。你压也就是自己没好东西而已，在这里搞道德绑架。我在这里代表纵横天下工会表态，与轮回殿不死不休，希望有志之士一起加入打压联盟。代表你妹啊！你谁啊？我们会长现在都还在会所没起来，你别污蔑我们啊！哎。你们就没有人关心这贱人的战力吗？难道就没人关注这个副本的难度吗？关注个毛线，根本看不出来。除了见识一下地狱级副本的可怕和地狱级 BOSS 的恐怖，我特么都不知道这直播有什么好看的。就是看人家横推，就是看人家耀武扬威，就是看人家气死我不偿命。下次再看，隔壁老王的筋儿自动缩短五公分。出来之前，沉默就准备了足够的回城卷轴，自然是每人派发一个集体回城。好了，你们都先去转职，然后再去带其他队员升级。我马上就十五级了。打算先去血约恶魔巢穴看看，若是条件允许再带你们，若是不适合，你们就自己玩。我的要求很简单，三天内将其他成员全部带上十级转职。要是做不到，所有人脱光装备接受108刀劈砍体验。相信你们知道 30% 的痛感体验有多么舒爽。沉默说完，便没有再理会唉声叹气的众人，向着血约恶魔巢穴走去。108刀劈砍体验，还是不穿装备，咱们会长也真想得出啊。这惩罚绝绝子，那还不赶紧啊，组长，咱们赶紧去升级吧，我可不想体验这酷刑。急个毛线，老子先去转职，你们都去准备好药剂，现在都是挂账，也别浪费啊，未来都是要从我们薪资扣的呀、啊。西月，会长刚刚说了，装备都交给你统一进出库，你统计一下吧。会长绝对是报复，现在我都快被其他玩家烦死了，加我交易装备的都数不胜数，居然还让我管理仓库，嘿嘿，这是会长对你的信任，别人想的还当不了呢。西远，你真实面貌估计长得不错吧？会长不会看上你了吧？居然把这么重要的事交给你做？本姑娘自然是天生丽质，会长看上我也有可能啊。所以啊，你们可要小心点，惹恼了我，未来有你们好果子吃。哼哼，说你胖你还喘上了？你要有本事拿下会长，我特么跪下叫你奶奶都行。哈哈，彪子你倒是聪明啊，就算是输了，那可就多了一个会长爷爷和会长夫人奶奶，里外都没亏啊。滚，咱们先想想怎么配合升级吧。血月恶魔巢穴的怪物的确是比碎星梦幻森林的怪物强上许多。
但沉默如金的属性也不容小觑。无论是敏捷还是生命，亦或是防御，几乎都是同等级内拔尖的存在。故而，在血月恶魔巢穴还能够勉强探索，但却不敢再继续随意使用，随机传送卷。血月恶魔巢穴是一个庞大的洞穴，有点像庞大的蚁巢，弯弯曲曲，延绵不绝。里面主要的就是血月恶魔这种怪物，等级不同，体型大小也不同，品阶不同，造型也会有所差别，但都和蝙蝠差不多，只不过更加巨大，可以直接利用锋锐的巨爪物理攻击，也可以使用音波类法术攻击，敏捷极高。若不是沉默属性已经超出了太多，还真不一定能在这探险。血月恶魔巢穴还有一个最恐怖的地方，血月恶魔是群居性怪物，时常打了一只就会引来一群，哪怕是对于沉默来说，有时候应付起来也会吃力。不过。令沉默比较满意的就是，其中精英级怪物还是不少。往往飞来一群，都会夹杂着好几只精英级怪物，并且还不是单纯的只有16级，有时候还会出现17级、18级这样的精英级怪物，根本不用他特意去寻找。抛却未知危险不谈，这种地图其实才是沉默最喜欢的。更令沉默欣喜的还是，宠物蛋的孵化进度即将要拉满，最多再刷一个小时左右，就可以知道到底会孵出个什么物种了。说实话，沉默还是有些好奇的，毕竟是全球通告奖励的神秘宝箱开出的宠物蛋，而且还触发了宝箱收割者称号属性提升了一个品级，相信绝对差不了哪里去。最关键，若是宠物未来也能够带入现实，那意义可就不一样了。宠物绝对是最值得信任的伙伴，因此，沉默对于这个即将要孵化的宠物还是蛮期待的。血月恶魔巢穴的经验还是很高，怪物又是成群结队。等到宠物蛋快要孵化时，最后干脆懒得慢慢跑图击杀了，直接就使用了几次随机传送卷，找到一个相对中心的区域，释放了一次清图神技——血腥咆哮。密密麻麻的经验便如潮涌一般袭来，瞬间就是将宠物蛋最后一点孵化进度填满丁。宠物蛋成功孵化，获得来自星空深处的竞技种族十元兽幼崽。全球通告：龙国区玩家不语，成为首个拥有神话级宠物的玩家，特赐予宠物达人称号，奖励自由属性点加20。龙国区声望加两千，全球声望加一千，一波未平，一波又起。上一个全球通告才多久？还没有一天吧。这又是给他抢了一个全球通告。这贱人光是拿自由属性点奖励，就完全超越众人了吧？这样下去，不谈他那变态的伤害，就是基础属性都可以玩虐所有人啊！就算是开挂，也要有个限度啊！不声不响就搞出一个宠物，还特么高达神话级，还叫别人怎么玩？一时之间，全球玩家都是齐齐无语。若非这游戏有着非玩不可的游戏，他们是真想把头盔给砸了。特别是各大势力组织，刚刚不久才被这贱人反向威胁，憋屈的情绪都还没平复，这会儿又被秀了一脸，当真是火冒三丈。这游戏怕是真的没有人能够治得了他了。同样收到系统提示音的轮回殿所有成员，都是第一时间在工会内部频道发送一连串“六万六千六百六十六”。他们其实已经不知道该用什么词语来赞美。只管喊666就是最佳的表达方式。沉默此刻心情那可是超级好，孵化的宠物简直太配了。十元兽品级，神话级等级，一经验12390150000000生命，一万两千能量，两万敏捷， 120物理防御， 1 3 0法术防御， 1 5 0物理伤害， 8 0法术伤害， 1 5 0技能，时间缩减，释放一个时间冷却缩减领域。领域内目标所有技能冷却时间获得10倍缩减，持续时间30秒，冷却时间10分钟，时间停滞，对目标造成3秒时间停滞效果，冷却时间1分钟。说实话，沉默也没想到，经过宝箱掠夺者加成提升一个品级，竟然会开出一个神话级的宠物，这种提升简直有些违规。要知道，星域三林中最高的品级也就是不朽级，神话级已经是仅次于不朽级的高端存在，也不愧是神话级竞技物种。只是一级就这么变态，都堪比其他怪物的十级基础属性了。两个技能更是可怕，一个是辅助技能，对任何玩家来说都可以称之为神技。在这三十秒内，沉默常用的风刃术和空间跃迁及碎星风暴几乎都能够做到瞬发，就连冷却时间最久的血腥咆哮，冷却时间也能够从一个小时缩减到六分钟。有了这种神技辅助，简直就是多了三十秒超级爆发的时间。时间停滞。技能同样恐怖，绝对超级强控，三秒钟时间停滞，足够完成很多事了。特别是自身敏捷会越来越高，三秒钟的时间停滞，很多时候都可以给敌人致命一击。这两个技能虽然都不是攻击型技能，但于沉默来说却是真的绝配。从名字和技能大概也可以推测出，这个竞技物种十元兽应该就是擅长时间能力
，未来解锁的技能估计也是与时间有关。时间绝对是可怕至极的一种规则力量，这个宠物若是练好了，必然会真正成为禁忌的存在。还有一点，沉默也很满意。神话级的十元兽，一级升二级的经验值就高达一。五亿，越到后期升级所需的经验也必将越高，对于别人来说，就算想要培养也是痛苦无比。但到了沉默这里，却是成为了梁柱。有着古神诅咒，杀怪犹如吃饭喝水，轻松无比，经验是不用担心的。在叠加天赋的同时，也能够有足够的经验空缺来完成各种越级击杀。总的来说，这宠物可谓是来的恰到好处。石原兽幼崽，长得毛茸茸的，有点像一只缩小版的熊猫，只有拳头大小，圆咕隆咚的，只不过没有黑眼圈，全身都是雪白。用五个字来形容，就是可爱萌萌哒。带着这小家伙，估计女孩子都会主动上来搭讪。孵化出宠物以后。背包空间就自动扩充了一个宠物空间，但小家伙却是十分抗拒进入其中，并且特别粘人，四只小短腿就扒拉着沉默肩膀，始终不愿意离开。沉默也就不勉强了，反正这小家伙的生命值高达一万两千，也不是很容易死亡。就算是死亡了，有着宠物空间自带的复活功能，也能够花费金币将它复活。不过，宠物还是尽量不要造成死亡，死亡多次以后可能会跌落品级，这是宠物空间开通以后沉默获知的信息。有着十元兽辅佐。沉默在血月恶魔巢穴更是肆无忌惮，没过十分钟都是让其施展一次，时间缩减， 3 0秒的技能超级爆发，简直爽的不能再爽。原本需要一小时冷却的血腥咆哮，更是十几分钟就能够使用一次。无论是古神诅咒天赋的叠加，还是十元兽的经验，都在飞速上涨。就连沉默自己也很快就要突破15级。血月恶魔巢穴是同一物种血月恶魔的群居地，精英级的血月恶魔也从16级到20级都有，最关键还分布很杂。往往一个血腥咆哮技能， 1 6级到20级的精英级血月恶魔都有可能收获。古神诅咒天赋自然蹭蹭往上涨，一次性可以击杀几乎五种不同等级的精英级怪物。可以说，这绝对是这么久以来叠加天赋最爽的一次。丁，越级击杀18级精英级血月恶魔，经验值加132080。丁，击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，真实伤害提升加四，当前每秒造成负四千一百二点真实伤害。丁等级提升至15级，全属性加一，自由属性点加五。丁等级提升一级，额外获得法师职业定向属性点加五，全球通告。丁有玩家等级达到15级，游戏进行第一次更新，请玩家10秒内下线。沉默很猛，还来不及感受升级喜悦，就只能憋憋嘴，赶紧下线。希望狗系统善良，正常更新就好，千万别瞎搞啊！下线之后，沉默自然是拿起手机开始刷各种论坛。除却猜测这次可能会更新的内容，就都是在吐槽和谩骂他。虽然他们多数说的也没错，他就是个挂逼，就是一个游戏平衡的破坏者，但也不能往死里骂他。说句不好听的，他实力这么变态，又没有吃他们家大米，全靠他自己那么努力。越看越是脑壳疼。虽然他也知道自己的确是太招人恨了，但这样没完没了的网暴，他也膈应啊。看来下次直播时还是要威胁一下，警告他们在现实网络也最好别再骂他了。哪个平台若是不屏蔽此类信息，未来沉默就针对性报复哪家平台所属的游戏公会。沉默也想明白了，直接威胁散户没用的，只有摁着平台锤就行。他相信这些平台是分得轻轻重的，这就是实力强大好处，有着足够底气，为所欲为。否则，或是换做其他人，真要是被网暴了，平台说不得，还会特意加热点，一起来吃着美味的人血馒头。外面已经变得有些混乱，大家都进入游戏世界，警力管理也是相对乏力，故而。沉默也懒得出去瞎逛，要是不小心招惹到什么事，他的实力都有可能曝光。如今他已经反馈了 27% 游戏角色基础属性，一身实力有多强，沉默自己都无法估量。最关键，他也没有参照物，也没法去专门测试。总之，他可以清晰感觉到，别说常规的热武器，就算是一些大口径的枪械，他都有可能提前躲避。虽然这已经是很恐怖的实力了，但沉默依旧不敢飘，老老实实躲在酒店默默发育就行。时间不知不觉过去。沉默终于在其他平台上得到游戏更新完毕的消息，二话没说，立刻进入游戏。丁，星域三，零，第一次更新完毕，欢迎再次归来。丁，全球等级排行榜开启，每30天结算一次排名奖励，请玩家自行查询。丁，怪物刷新速度提升三倍，怪物经验提升三倍， 3 0天内等级未超过十级，本批次玩家将永久失去六大职业转职权限，请玩家尽快完成转职。丁，辅助职业功能开启。玩家达到15级，可自由选择一门复职转职。当所有玩家读懂这次系统更新的内容后，彻底就是炸了。该死的狗系统，居然敢如此更新！ 30天内等级未超过10级
。本批次玩家将永久失去六大职业转职权限，这简直就是要断送一大批玩家的前程。就算是怪物刷新速度提升三倍，怪物经验提升三倍，也很难在三十天内达到十级啊！很多炮灰玩家至今都是一级，想要达到十级，谈何容易？所有玩家越想是越气，更是想到导致这次游戏更新的罪魁祸首，肯定就是升到了十五级的不语这贱人。这一次。可是将所有人都坑了呀、啊！就因为他一骑绝尘过早突破15级，将会导致多少玩家无法晋升15级？这样的后果简直无法想象，说是全民公敌也不为过呀！别说其他玩家了，就是沉默都呆了。狗系统真是坑啊！这么一搞，未来多少人将会恨死他？虽然他不怕人家报复，但这样影响别人前程的事，的确是太恶心了。沉默也是欲哭无泪，原本沉默都不打算向父母暴露身份，现在都需要提前一步了。原则上，沉默还是希望父母和小妹都转职成六大职业，而不是只能够选择辅助职业。这种战斗为主的游戏，更是关系到游戏现实的反馈，战斗类职业的成长空间肯定更大。所以，等会儿沉默还需要与父母好好沟通一番，通过私人直播间给他们变相转一些金币购买装备，快速升级。至于妹妹那里，沉默不打算自己亲自出面，让父母另外再转。这丫头嘴不牢，很容易就被套话。关于她的真实身份，最多也只能让父母知晓。相信父母应该知道事情轻重，也绝对不敢外泄他的真实身份。狗系统这次虽然是瞎搞，但也未必没有益处。这样弄的话，未来能够真正转职成六大战斗职业的玩家将会有限，局势也不会那么混乱。个别成神做祖总好过人人如龙，虽然又会导致更明显的阶级差距，但控制起来应该会更加容易。故而骂得最凶的主要还是平民玩家。对于很多大型势力来说，这次的更新变故也算是利大于弊，更能够稳固他们的阶级优势。沉默敢保证，现在若是开直播间，直接就会被海量的谩骂给淹没，很可能还可以借此狠狠收割一波。但想想还是放弃了，自己的确是坑了太多人。这一次是真正成为了全民公敌，需要回城才能够查看副职。沉默也就先不管了，点开等级排行榜，他的名字自然是高高挂在第一。全球等级榜一，龙国区不语1 5级二，龙国区海哥1 1级三，龙国区八荒三爷。十一级四，龙国区锦华流年工会冯强十一级五，米国区艾蕾纳斯十一级六，毛熊区库里南季斯夫十一级七，米国区詹姆斯艾弗森十一级八，扶桑区梅川裤子十一级九，英伦区戈夫雷比尔十一级十，古德区希特烈十一级除却他，清一色十一级的玩家，前几名龙国区的玩家沉默都认识，都是起源镇的玩家。前期可是占了不少优势，才能够在十一级也是遥遥领先。剩余其他区域的玩家，估计都是各个区域顶尖工会的主打精英玩家。哪怕是没有城镇青铜级药剂和黑铁级装备的优势，也能够如此迅速冲上十一级，足以见得各个区还是有能人的。不过这份排名将会成为历史，他们估计也就这一次能够挤进榜单了。因为沉默看上了等级排行榜的奖励了，他统统都要。霸榜必须要全部霸榜。狗系统这次当真是豪横。给出了他根本无法拒绝的排名奖励，哪怕带着别人升级有些麻烦，沉默也一定要将前十名全部拿下。等级排行榜是30天结算一次，从今天开始计算，第四名至第十名能够获得三点自由属性点和一张黑铁级基础属性反馈卡，第三名则是获得五点自由属性点和一张青铜级基础属性反馈卡，第二名则是获得十点自由属性点和一张白银级基础属性反馈卡，第一名自然奖励更加丰厚。可以获得15点自由属性点和一张黄金级基础属性反馈卡，这种对现实影响重大的奖励，绝对是沉默无法拒绝的。因此，沉默清理完身边刚刚刷新的怪物，立刻便是回城。同时，沉默又从现有团队慎重的挑选了九人，这九人都是他在现实中也暗中核对过身份，家庭信息也是准确无误，并非什么孤家寡人之类。唯有这样，沉默才相对放心一些。否则，若是成功领取奖励，直接就把基础属性反馈卡。给用了，哪怕是黑铁鸡蛋、基础属性反馈卡，沉默都要心痛万分。沉默自然是要将这次特殊卡片全部收归己用，这时候可不是做烂好人的时刻，也不用在意他们的想法。七张黑铁级加一张青铜级加一张白银级加一张黄金级，说不定都能够将游戏角色基础属性反馈突破 50% 以上。那时候，哪怕现实出现暴乱，他也更有信心庇护家人。防和地下城堡的第二次工程款也可以更加安心去结算。接到通知，沉默指定的九人也是第一时间赶了回来。好了，废话我就不多说，你们也看到等级榜排名奖励，我打算全部拿下。接下来的一段时间
，我都会带着你们升级。但我先声明，基础属性反馈卡，所有都需要上交。若是谁敢私自使用，无论游戏还是现实，都将受到我的无休止追杀。沉默话音刚落，面前的九人立刻便是开始各种保证。好的，会长，肯定会上交的。能够上榜拿基础属性点，就是白捡的便宜啊！我们怎么可能还会贪心？就是，会长，这本来就是您的。哼，只要不傻，我们就不可能做出这样的事的。见识过会长的战力。就知道背叛就是找死，嘿嘿，霸榜啊！会长这是要带我们血洗等级榜啊！想想都爽死，等级榜全是咱们轮回殿的那些大型势力组织，不得气死。说归说，但沉默还是要特意强调一下，你们有这种认知就好。之所以选你们九人，也就是看中了你们都是有家庭的人。我这人喜欢连坐，也不在乎是否无辜。若是你们背叛了我，拿着基础属性反馈卡跑了，后果自负。面前九人闻言，顿时收起嬉皮笑脸的神情。都是严肃的保证，绝对不会使用基础属性反馈卡。对于沉默如此的做法，九人其实都理解。毕竟基础属性反馈卡绝对是目前最珍贵的东西，哪怕是黑铁级的基础属性反馈卡，都足以改变人的一生。从目前的情况来看，这种卡必然不会很多，更不会量产。未来能够将游戏角色基础属性带入现实的，也终究只会是一小撮人。但这一小撮人很有可能将会在现实中成为最特殊的存在。虽然转职以后，现实也能够发挥职业的某些特性，但若是没有属性加成，也只是个稍强的弱鸡。如今因为30天必须要达到十级才能够转职六大战斗职业的缘故，导致现实中具备六大职业属性的人数又是大幅下降，更是会让使用了基础属性反馈卡的玩家更为突出。因此，九人也很清楚基础属性反馈卡的重要性。不过他们也不急，会长之前可承诺过，未来基础属性反馈卡有多，肯定会优先考虑他们。故而，只要不是脑子进水，就不会冒着生命危险去贪图眼前这一张基础属性反馈卡。飞鸟转职战士，西月转职牧师，彪子转职骑士，剩余六人则是两个法师、两个刺客、一个战士、一个弓箭手。六大职业倒是都有，都是学习了一门初始基础技能。沉默手上其实也有几门其他职业更高级的技能书，但他可不打算轻易拿出来给他们使用，毕竟他自己都还缺少技能。想要和别人交易技能书，也唯有同级别的技能书。最关键，这九人就是打酱油的，技能强弱其实根本没有多大意义，因为游戏更新的缘故，必然会导致很多玩家在30天内达不到十级，从而错失成为六大战斗职业的机会。作为罪魁祸首，沉默已然成为了全民公敌。说句不好听的，他也觉得很冤，完全是被狗系统给坑了。为何偏偏要设置有玩家达到15级就更新这种消息？明显就是让他背锅的，弄得现在所有人都觉得，只要他不那么快晋升15级，就不会导致这样的更新出现。原本是不打算开直播的，省得被骂，但又想到现在有工会要养活，狗系统随时随刻都在想办法收割金币，最终还是选择了开播。反正他是懒得去看直播的，主持权交给西月即可。作为全民公敌，沉默直播间一开，立刻便是疯狂上人。哪怕明知道这贱人可以借此狠捞一笔，大家也无所谓了。多他们一个铜币不多，少他们一个铜币不少，就当花钱买一次可以当面怒骂这贱人的机会，嘻嘻。欢迎大家再次前来收看我们英明神武的会长直播，我是主持人西月，大家好呀！看着直播间飞快划过的各种谩骂，西月直接选择了忽略。但由着这么骂不反击也不合适，这不是显得很怂吗？刚刚他可是特意问过了，所以他发挥，哪怕气死人也无所谓。这可就太符合他的风格了。看大家这么热情，我就知道怪物刷新速度翻倍和经验翻倍的天赐良机，大家还是挺满意。既然这样，就用打赏来感谢咱们伟大的会长吧。望着直播间握着小拳头奋力主持的西月，所有观众玩家都是有一句马派皮不知当不当讲。这身材极其曼妙的主持人也绝对是不语。这贱人特意安排的，就是为了故意恶心他们的，还特么打赏感谢，想杀了他全家的心都有。这么动听的声音，如何能说出这么恶心的话语？只是短短几句话，观众们就被西月搞得更加愤怒。身边的飞鸟他们也是嘴角抽搐，这妮子是真腹黑啊，怎么就这么喜欢虐人心态？不过，不得不说，这种感觉的确是很爽。自家会长明明把众多玩家坑得很惨，还得老老实实来看直播，不就是挨骂吗？这又有啥？但现在西月这妮子还要往人家伤口上不断撒盐，对方却偏偏无能为力，嘶，残忍啊！就在大家骂得更起劲时，整个直播间忽然却是突然安静了。看着突然停顿的谩骂留言，西月还以为直播间故障了，砸卡了。随即，他就听到了一声声经典的卧槽，窝尼玛。这是来自飞鸟他们惊诧之极的声音。当他沿着飞鸟他们震惊的眼神望去，顿时就连自诩为淑女的他也忍不住爆了粗口。
，负一万两千三百六十六，这是人能打出来的伤害，而且还是每秒持续扣除。之前不是九千八百零四吗？怎么一下子不见，伤害就达到了一万两千三百六十六了？不怪他们惊讶，就算会提升，但这伤害提升的幅度也太夸张了吧？他们真的很想问问，这到底是什么天赋，还是什么技能？直播间的观众玩家们此时此刻更是口水直咽，想说些什么，又不知道该说些什么。这贱人就是来搞心态的，反应过来的西月瞬间便是小拳头挥舞。西西，不愧是我们变态的会长，几个小时不见，一身伤害又是发生了翻天覆地的提升，难道你们不为此感到骄傲吗？颤抖的手，激动的心，难道你们不为此打赏恭贺一番？直播间的观众瞬间就是再次无语，骄傲个毛线，还特么想要打赏恭贺？这主持人的脸皮当真是厚的可以。就在他们刚要强制自己冷静时，忽然又是发现直播画面内。不语，攻击怪物的伤害竟是又增加了，负一万两千三百七十八，啊，真的是一万两千三百七十八，怎回事？怎么一下又增加了十二的伤害？直播间瞬间又是一片哗然，随时注意到会长伤害的西月，可爱的大眼睛也不禁瞪大了。为何伤害又增加了？此刻他也没心情刺激直播间的观众了，他也很想搞清楚这是为什么。然而，随着他们跟着会长不断深入，血月恶魔巢穴。遇见的怪物也越来越多，他们分享到的经验也越来越多，但怪物头上飘起的伤害也在疯狂暴涨。124021243212465125129， 12452不仅仅是西月他们，就是直播间的所有玩家都疯了。伤害增加总有个理由吧？也没见他换装备啊，装备暴落都是由飞鸟这群职业捡装备的杂鱼代劳。但就是这样，伤害就是莫名其妙在增加，而且增加的数值根本没有规律可言。唯一的端倪就是每次击杀完一大波怪物后。他的伤害才会莫名增加，难道这贱人只要击杀怪物就能够增加伤害？要是这样，这游戏还有谁能够扛住他的伤害？这破游戏简直失衡到不可理喻。如今的直播间安静的可怕，好像大家都是默契的看着这贱人在装逼。他们只想知道，这贱人的伤害提升难道没有上限吗？诡异的安静，诡异的静默，哪怕看见了，不语，身上多了一只毛茸茸可爱的宠物，大家也无心多问。即便是知晓，这就是那只全球通告上所言的神话级宠物，众人也是没有心思研究。西月也麻木了，飞鸟他们就连捡装备都有些分心。这样伤害持续暴增的冲击，对他们的影响也很大。他们辛辛苦苦提升一级，全属性加一，获得五个自由属性点，转职以后再获得五个定向属性点。即便是全部添加到伤害，也只是增加了十一点伤害。然而，他们会长好似随便击杀一批怪物，就莫名提升一次伤害。有时候随便增加的都不止十一点，最关键，这还是无视防御的真实伤害。这种简直无法形容的差距，即便是作为自己人，西月他们的心态也要崩。更何况直播间的其他观众玩家，原本是来声讨谩骂的，如今都被干沉默了。他们只感觉被嗅到了，嗅了一脸，嗅到他们都生不起任何反抗的心。面对这样变态的对手，他们未来都不知道该如何相处。迷茫，众多势力组织的高层都迷茫了。他们不甘心，却一时都不知道该怎么办。西西，大家是不是被我们神勇无双的会长吓呆了？不用怕，这都是基操，未来你们就会习惯低。我再告诉大家一个好消息哦，会长大人可是打算带我们血洗等级排行榜哦，到时候等级排行榜上可就全是我们龙国区的玩家了，是不是很期待？是不是很羡慕？是不是很想加入咱们轮回殿？哎，唯一有些不好的地方，自从加入了轮回殿，我都体会不到升级的快感了，也没有了击杀怪物的激情，莫名觉得这游戏也就这样。一点难度都没，甚至都有些无聊。不过，你们若是不怕无聊，只要符合招收条件，都可以咨询我哦。每周三，我们都会在传送广场边的原型石台处进行招聘，其他新手村的玩家就先等一下了。但只要做好身份保密，都有机会哦。看着直播间忽然就进入招聘广告的主持，所有观众都是极度无语。但这个腹黑主持刚刚好像说：“不语，这贱人要带领他们霸榜等级排行榜。”反应过来的众多玩家顿时就不干了。这贱人怎能如此？明明是狗系统给全球玩家的福利啊！这贱人居然想私吞！看着直播间内刚好的十人队伍，诸多有想法冲击等级榜单的势力组织眼都红了。去他妈期待！他们是一点儿也不期待啊！这样的事就不该发生。哪怕是龙国区的众多玩家，也不想看到这样的事发生。虽然是龙国区玩家完成土榜壮举，但特么全是轮回殿的玩家，全是不语。这贱人的狗腿子啊！那上面的基础属性反馈卡不都统统是不语这贱人的了？若是这样，这货再现实不得也更加变态了。好消息个锤子
，所有观众玩家都觉得这腹黑的主持就是来折磨他们的。这样的消息，他们情愿不想提前知道，因为他们忽然悲哀的发现，这就是一个既定事实，他们根本阻止不了。他们最多在普通级副本里刷刷级，里面的怪物经验也只是堪堪相当于十级野怪而已。但这贱人却是带着团队在刷十五级以上的怪物，想都不用多想，那怪物的经验必然丰厚无比。而他们只能眼睁睁看着这贱人带着他的狗腿子一步步霸占全球等级榜，憋屈无奈的情绪充斥整个直播间。事实也正如大家猜测那般发展。接下来的几天，沉默每一天都是带着西月九人刷怪升级，每一天都有无数观众收看沉默的直播间，只不过观众的数量明显要少上许多。原因无他，被气得不想观看的观众每天都在增加，但也有很多玩家会选择收看，因为他们都想要看看不语这贱人的伤害提升到底有没有上限。为了保持直播间热度，西月每一次还会不间断拿出一些新爆的装备来分享，又将一些想要第一时间了解装备属性的玩家给吊得死死的。全球等级排行榜在开启的第三天，沉默就带着西月九人成功图榜，并且与其他玩家的等级差距越拉越大。等到全球等级榜开启的第十二天，沉默的等级已经突破了十八级，而西月他们也不知不觉突破了十五级，而全球其他玩家最高的等级据说也只是刚刚突破十四级。等级越到后期，提升的难度就越大。别看只有一个级别的差距，但想要超越都是很难。为了防止又搞出什么变故，全球玩家都不禁开始纷纷劝说，希望不语不要再疯狂升级了，千万不要轻易突破二十级。全球玩家都怕了。十级是城镇晋升和转职，十五级是等级排行榜和复制开通。鬼知道狗系统是否又会在二十级关卡设置一个特殊环节。全球大部分玩家都还在十级以下挣扎，要是再来一个什么大变故。他们根本没有任何应对能力。全球玩家的心声，沉默自然知晓，甚至他自己都有些担忧。但若是就这么畏畏缩缩，可就不符合他的发展进度了。对此，他只能说：“知道了。”但继续。前几天，沉默让父母每人都开通了一个直播间，收费金额都设置为一万金币。就这样变相的缴纳了 30% 手续费，每人收获了 7,000 金币。再让他们又通过这样方式，变相的一共给妹妹赚了 3,000 金币。有了这些金币。他们每人都在各自新手村收购了一些装备，并且还花费高价雇佣别的工会组织带着他们升级。只要金币砸得够狠，一些工会是不介意多一个这样的大客户的。完全就是氪金升级，按照目前的进度， 3 0天内全部升到十级还是没有问题的。当父母知晓，沉默就是他们也骂了快两个月的，不语、时、震惊、猛圈、无语、兴奋、欣喜等诸多情绪，直接就是让他们在直播间内失态。差点就触发游戏头盔血压飙升警戒上限，不过历经世事冷暖的他们也十分知晓轻重，更是反复告诫沉默要万分注意保密。他们也同意对妹妹那丫头保密，只告知是参加全民夺宝活动时获得了好装备，卖了这么多金币。当然，自然也是对妹妹那丫头严厉警告，轻易不要将自己拥有多少金币告知他人，否则必然会给整个家庭带来灭顶之灾。哪怕妹妹容易被套话，但应该也能够分得清事情关键。不管如何，起码这样能在30天内升到十级就行，否则要是连自家人都坑惨了，那就真的无语了。这会儿，时常与妹妹通话时，这个不明就里的傻丫头还要当着她的面不断吐槽、不语，各种坑，各种不当人。沉默尝试劝过，好声好气引导过，也语气严肃训斥过，但都没用，因为他身边的大多数人都是不语的黑粉，他更是其中的黑粉小头目，甚至还要拉他入伙。哎。这个年纪的确是有莫名其妙的正义感，就是热血上头的小愤青，好吧。沉默自己也很无奈，不知不觉他就成了人人喊打的全民公敌。很明显，也是有关势力组织的刻意引导，加大了很多民众对不语的各种怨念。当然，沉默也很想知道，他未来若是知晓天天吐槽的不语，就是他哥时，又会是怎样一种精彩的表情？因为有着起源镇的案例在前，又有着全民夺宝活动开出的各种大杀器。全球也不断有新手村成功晋升为城镇，转职后的奇异变化也在现实中越来越多人中体现，更是将全球玩家的升级热情给点燃。然而，纵使怪物刷新速度和怪物经验翻倍，但想要快速升级也还是很困难，特别是对于一些平民玩家来说更是异常困难。毕竟他们没有资金去购买装备和药剂，升级只能硬干，但效率往往不尽人意。即便是如此，很多平民玩家也不想轻易放弃，因为他们知晓。若是不成战斗职业，这辈子估计也就这样子了。为此，每天因为干游戏升级而不小心猝死的玩家都不计其数。哪怕星域三零可以修复身体健康状态，但也架不住连续几夜熬通宵升级。
。也是因为如此，全球各国民众对导致这一切的不语更是怨恼无比。如今，全球最畅销的生活物品都是不语、排系列、不语、排厕纸、不语、排马桶、不语、排拖鞋、不语、排尿不湿，甚至还有不语、排姨妈巾。夏贤玩手机，时不时都会有这类弹窗广告，气得他鬼火直冒。随着时间推移，很多没资源、没背景的平民玩家，眼看升级无望，也只能彻底放弃升级。每天上线，除了做任务赚铜币，就是参与一些不语黑粉的集会。沉默每一天的直播都是如期开放，平均的在线观看人数也只有堪堪两千 W 加。但今天的直播间却是开始疯狂涌入观众，因为今天沉默要直播攻略《血月恶魔巢穴》的终极 BOSS 二十级的 BOSS 血月恶魔王。和以往不同，这一次并非只有他一个人攻略。而是让轮回殿的所有成员一起参与，可以说这是轮回殿的第一次工会集体活动，简直不要脸了！不语，这贱人竟然特意将这次直播间的收费标准给提升了。龙国区玩家两枚铜币，国外所有玩家则是四枚铜币。奈何很多玩家还不得不选择观看，因为很多玩家其实也很想弄清楚，有着不语带飞的团队，现在实际的战力到底怎样？血月恶魔巢穴离二十级的 BOSS 血月恶魔王又有多强？居然也需要安排团队配合，才有机会击杀。血月恶魔王所在地乃是血月恶魔巢穴，最深处是单独形成的一个巨大洞穴，容纳上万人都没有问题。血月恶魔王长相狰狞，犹如一只巨大的吸血蝙蝠，一直都是倒吊在洞穴顶部，距离地面足有二十几米高。他似乎一直都在沉睡，只有闯入他的下方，才会将他惊醒。血月恶魔王等级二十品阶 ，BOSS 生命幺八八八零零零物理伤害，四百二十二法术伤害。438物理防御， 3 4 6六法术防御， 3 3 2敏捷， 3 8 2技能，血月魔爪，激发出5道巨大血色爪影，对1 5乘以15米范围内所有目标造成 250% 魔法伤害，冷却时间30秒，血月汲取，释放血月幽光照射，汲取30米乘30米范围内所有目标每秒30血量补充自身恢复，持续时间30秒，冷却时间100秒，恶魔召唤。撕裂血月恶魔界域，瞬间召唤无数血月恶魔为其参战，冷却时间500秒。恶魔低语，生命值低于 30% 吟唱恶魔低语，所有技能冷却时间清零，生命值瞬间恢复 30% 综合防御提升 30% 获得每秒 1% 的生命恢复祝福，持续时间30秒，冷却时间300秒。直播间的所有观众玩家看到这只 BOSS 的属性，皆是齐齐倒吸一口凉气，直呼根本没法打。属性华丽无比，技能更是极其恐怖。血月魔爪就不用说了，一个大范围攻击大招，一招估计都能够秒杀很多玩家。血月汲取这个技能更加恐怖，也很恶心。若是遇见超大团队作战， 3 0米乘3 0米范围足以容纳好几百人团队。除了让这片区域的所有玩家持续每秒扣除30生命值以外，每个玩家还能够给 BOSS 每秒恢复30的生命值，妥妥吸血神技。也就是说，若是这区域有300名玩家，每秒 BOSS 就能够恢复 9,000 生命值。持续30秒便高达27万的血量恢复，简直可怕！这种 BOSS 没有大型团队大规模攻略是几乎不可能完成的，但参战人数越多，恢复量还会越大。所以，任何团队遇上这恶心技能都要万分头疼。恶魔低语同样可怕，抛却其他特性不谈，瞬间恢复 30% 生命值就足够逆天。幺八八八0 0 0的 30% 可就是5 6六万六千四百的血量，足够任何团队白折腾半天了。更何况还会获得每秒 1% 的生命值恢复，持续时间30秒，这又是相当于 30% 的生命恢复总量。吸血加顺回，再加持续恢复，到时候就会发现 BOSS 的生命值打不完，根本打不完。说不定 BOSS 恢复的生命值都比团队攻击造成的伤害多。就这关于生命值恢复的两个技能特性，直播间很多观众玩家就已经放弃了攻略的想法，更别说恶魔召唤可以瞬间召唤无数血月恶魔为其参战，无数是多少？想想都知道，肯定很多。这或许比最新梦幻骷髅大巫师的骷髅海战术还可怕。然而，这都只是对其他玩家来说，这 BOSS 的技能很恐怖；但对沉默来说，甚至觉得这只 BOSS 还有点拉垮。唯一让沉默有些头痛的，也就是血月魔爪。其他三个技能，沉默可以说是玩客。古神诅咒可是有着一项极其逆天的特性，诅咒期间恢复增益型技能无效，因此沉默根本不需要考虑 BOSS 的血量恢复的技能。直接就将血月汲取和恶魔低语技能的效果阉割了大半，恶魔低语综合防御提升 30% 更是白搭。反正古神诅咒都是真实伤害，唯一需要忌讳的就是
，所有技能冷却时间清零这个特性。恶魔召唤更是来给沉默送经验的，一个血腥咆哮足以清屠了。最令沉默忌惮的，其实还是这只 BOSS 的超高敏捷。哪怕沉默如今的敏捷已经远超于其他玩家，但遇见了这种敏捷见长的 BOSS， 也只能甘拜下风。所以，这才是沉默需要团队配合的主要原因。经过好几天的发展。加入轮回殿的玩家已经多达122人，除却个别玩家有强烈的转职需求以外，沉默统统都安排转职成了法师职业和牧师职业。故而，当直播间观众彻底看清沉默这支团队时，都是惊讶无比。这种团队职业分配方式还真是有个性。沉默的要求很简单，团队自然是主要为他服务，故而首先想到的就是怎样可以解决他的短板。需要团队配合时，面对的怪物肯定是连他都要忌讳的，所以。现阶段主防御的骑士，也就是个炮灰，有着蟒神护体和生命羁绊，他的防御和生命值还不一定比很多肉盾骑士低。靠肉盾骑士扛伤害，还不如靠自己。故而有着一大堆牧师奶妈辅助，就是变相的提升他的生命力。因此， 122人之中，有着45人都是牧师职业，剩余的还有73人是法师职业，而且都是学习了冰剑术的法师。冰剑术凝聚冰元素，形成一支冰冻的锋利长剑。命中目标后，造成 130% 法术伤害，并造成轻微冰冻伤害。攻击极限速度13秒秒，攻击极限距离8米，冷却时间15秒。沉默最大的属性优势一直都是敏捷，只要跑得过就可以最终耗死 BOSS。故而，还不如主打消减怪物的敏捷，就能够起到间接提升自己敏捷的优势。73个法师同时施展冰剑术，哪怕造成的是轻微冰冻伤害，也足够冰冻延缓 BOSS 的速度了。事实也正是如此。直播间的观众直接又是傻眼了，他们眼中几乎不可能挑战成功的 BOSS， 竟然是被吊打，堪比一架武装直升飞机的巨大 BOSS， 浑身披着冰霜，翅膀扇动间都不断有冰渣子掉落，磨磨唧唧的飞行速度怎可能追到不断快速奔逃的不语？就连直播间的观众玩家都为他着急。其实不仅仅是73位法师的冰剑术起了这么大的效果，沉默的古神诅咒附带的轻微虚弱效果，同样也发挥了巨大的作用。因此。沉默甚至可以在 BOSS 每一次俯冲攻击中游刃有余，哪怕不幸被攻击到， 45名专职治疗的牧师立刻也会第一时间帮他恢复，可比使用青铜级恢复药剂爽多了。这就是有团队配合的好处。如今古神诅咒的每秒真实伤害已经高达 4,283 三层叠加就是 12,849 持续伤害。BOSS 的仇恨是完全在沉默身上，哪怕73人的法师团队集火攻击，也难以撼动这样的巨大仇恨。可以说。古神诅咒持续超高的真实伤害，绝对比骑士的嘲讽技能还能拉仇恨。法师团队和牧师团队，只要别出现在 BOSS 的范围攻击技能内，基本上也是能够保证没有生命之忧。然而，接下来的直播画面更是看得观众看得极度无语，甚至都让他们开始同情起这只长相狰狞的 BOSS 了，完全是被虐啊！明明属性和技能都爆表的 BOSS， 怎么就拉垮了呢？不语，这贱人攻略 BOSS 似乎从来没正常过，显得每只 BOSS 都好像很容易击杀一般。但这特么都是错觉啊！观众玩家们看得都心累 ，BOSS 释放血月魔爪技能， 1 5乘以15米范围内几乎是只有他追着不放的。不语，其他玩家早就远远躲在一旁，只有需要释放技能时才会急速靠近，释放完技能又立刻跑路。BOSS 被逼得使用血月汲取技能时，哪怕波及范围有30米乘30米，但也最多笼罩寥寥几人。所有的玩家基本上保持30米开外的安全距离，而且还散乱分布，几乎是令 BOSS 都傻眼。惹急了的 BOSS 最终还是开始召唤小弟，恶魔召唤技能释放，瞬间撕裂一个黝黑的空间裂缝，无数的血月恶魔便是铺天盖地飞了出来，将整个洞穴都是挤满。声势绝对极其骇人，无论普通级还是精英级的血月恶魔都是涵盖，少说也是有几千头。密集恐惧症的玩家甚至都会当场晕厥。然而，就在空间裂缝关闭的一刹那，直播间的观众玩家突兀就是听见一声极其响亮的咆哮，犹如惊雷炸响，又似龙吟鬼啸。整个直播画面内，足足几千头血月恶魔呀！每个血月恶魔的头顶都开始不断飘出 12,849 所有血月恶魔都是顷刻之间疯狂了，纷纷朝着仇恨源头不语冲去，只是根本没有对他造成多大伤害。沉默在攻打 BOSS 之前，就附生了一只二十级精英血月恶魔作为骷髅战仆，特意用来作为肉盾抵挡在最前方。等级已经提升到了十二级的宠物食元兽，生命值已经高达十八万，同样也被他当做肉盾堵在另一边。他则是背靠着洞穴石壁，只需要承担一部分范围攻击的伤害，完全扛得住，甚至都不需要利用空间跃迁逃离。石原兽更是配合开启时间缩减技能，时间缩减，释放一个时间冷却缩减领域
。领域内目标所有技能冷却时间获得十倍缩减，持续时间三十秒，冷却时间十分钟。碎星风暴，凝聚土、风两种法术元素，形成范围十二米乘十二米的碎星风暴，造成所有目标百分之二百五十法术伤害，并且形成一定的洞穿流血效果，持续时间三秒钟，攻击极限距离十五米，冷却时间十秒。有着时间缩减、技能加持、碎星风暴。十秒冷却期瞬间缩减成一秒，完全就是秒射瞬发。攻击范围更是通过法师专属职业装备各种加成，达到了近30米乘30米。碎星风暴一个个不间断瞬发砸出，直接就是将围在他附近的所有血月恶魔给打懵了，甚至连技能释放都被齐齐打断。依着沉默如金的法术伤害和各种装备加成，造成伤害虽然没有古神诅咒这么恐怖，但也是极为可观。不仅仅血月恶魔被干懵了，直播间的观众也被这突如其来的一幕给惊呆了。漫天呼啸的沙石风暴席卷，最关键根本没有停歇过。这贱人的技能难道没有冷却期吗？他是怎么做到瞬发的？只是几十秒的战斗流程，愣是将直播间的观众看得嘴角直抽，完全是不对等的战斗。几千头血月恶魔，无论精英级和普通级，不论十五级还是二十级，统统都在几十秒钟从天空坠落。满洞穴的血月恶魔尸体，宛若血腥屠宰场。这只是一个玩家就能做到的事吗？原本凶威滔天的 BOSS。不禁都被忽然清空的情景给吓愣了片刻，还是因为头上不断冒出的 12,849 伤害将他惊醒。所有法师赶紧上冰洞啊！沉默见自己的法师团队还在那里发呆，不由赶紧提醒。不怪法师团队走神，实在是太震撼了。刚刚几十秒就齐齐清空几千头血月恶魔的壮举，实在太恐怖了。同样是法师，差距咋就那么大呢？以至于 BOSS 身上冰冻效果已经没有，他们都没有反应过来，及时补上。沉默也不敢耽搁。带着愈发疯狂的 BOSS， 便是往法师团队那里流窜。73名法师组成的队伍，终究是没有让他失望。终于在他挨了几次袭击后，成功给 BOSS 附加上了冰冻效果。原本暴起的速度立刻又减了下来。及时赶来的牧师团队也迅速给沉默集中治愈。望着直播画面里满洞穴的尸体，观众玩家们久久无法平静。虽然早已知晓，不语，这贱人有个超大范围的攻击技能，似乎就是血腥屠夫头衔专属的技能——血腥咆哮。但却没想到会这么强，一次性都能够将几千头血月恶魔给齐齐解决。联想到未来工会战争，不语，这贱人一个血腥咆哮，技能释放，上万玩家都有可能被他一次性清空。这还玩冒险啊！瞬息之间，所有大型势力组织的高层脸色更是变得愈发难看。这贱人惹不起，又治不了，心累，极度心累。越看这直播越心累。当 BOSS 血量低于 30%。所有观众玩家更是有了一个惊恐的发现：恶魔低语的效果居然被阉割了。恶魔低语，生命值低于 30% 吟唱恶魔低语，所有技能冷却时间清零，生命值瞬间恢复 30% 综合防御提升 30% 获得每秒 1% 的生命恢复祝福，持续时间30秒，冷却时间300秒，综合防御提升 30% 这个不提也罢。面对这贱人一贯的真实伤害，本来就是个笑话，但说好的瞬间恢复 30% 生命值呢？本该安排的每秒 1% 的生命恢复呢？上次攻略《碎星梦幻骷髅大巫师》时，就有人发现了这个 bug， 原本也没太当一回事。之前还以为是这贱人使用了某种道具，才使得《碎星梦幻骷髅大巫师》当初没有瞬间恢复 20% 的生命值，却不想眼下又是复刻同样的场景，那不是说明这贱人还有一种可以克制 BOSS 恢复生命值的特殊手段？若是如此，这游戏还能玩吗？不仅仅持续高额真实伤害，还特么不允许恢复生命值？这是真的要将所有玩家往死里逼呀、啊！直播间的亿万观众简直都不知道该如何形容此刻的复杂心情，怕是一千万只草泥马都难以填满内心崩坏的沟壑。满身裹着霜冻的 BOSS 血月恶魔王，最后终究是踉踉跄跄从空中坠落。直播间亿万观众甚至都能从其猩红的眼眸中看到无尽的不甘和憋屈，足以抗衡千人甚至万人团队集体攻略的超级 BOSS， 却是落得如此悲惨的结局。作为 BOSS， 怕是在游戏界也死得极其不光彩。丁，越级击杀二十级 BOSS， 血月恶魔王，经验值加8053080。丁，等级提升至十九级，全属性加一，自由属性点加五。丁，等级提升一级，额外获得法师职业定向属性点加五。丁，击杀 BOSS 级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性，天赋品级升级中。全球通告，丁，龙国区玩家不语，首次击杀二十级 BOSS， 血月恶魔王，特奖励自由属性点加二十，金币加二百。龙国区声望加两千，全球声望加一千。虽然早已做好思想准备，但全球所有玩家还是被狗系统不讲道理的三声全球通告给搞得心烦意乱。又是这贱人，五级、十级、十五级
二十级 BOSS 的手杀都被他抢夺，手杀奖励好像就只是为他量身定制一般。光是手杀奖励获得的自由属性点就超过五十了吧？这可是几乎别的玩家需要升十级才能积累的自由属性点啊！这种差距只会越拉越大。这贱人估计是想做手杀承包户啊！若再这么继续发展下去，其他玩家怕真是游戏官服钱都没法抢夺吧？手杀必然都是大爆，光是按荆棘装备就有两件，其中一件还恰巧是法师职业的。不过需要二十级才能够穿戴，血月恶魔王冠，按荆棘生命加四八零能量加四三零物理伤害加幺二二法术伤害加二幺四物理防御加幺三六法术防御加幺四八敏捷加六六附加属性。法师所有技能综合属性提升百分之二十，法师所有技能释放速度提升百分之二十，法师所有技能冷却时间减少百分之二十，生命恢复速度提升百分之二十，能量恢复速度提升百分之二十，附加技能恶魔汲取。释放一道血月幽光，笼罩20米乘20米范围内所有目标，每秒汲取20点生命值为己用，持续时间20秒，冷却时间200秒。佩戴要求： 20级强悍爆表的属性，特别是附加的技能恶魔汲取，绝对是生命恢复的神迹。像是遇见今天这种群攻的局面，更是作用明显，利用好了，甚至都不需要害怕被群殴。这么极品的装备，奈何需要20级才能够穿戴？令得沉默恨不得现在再来一支血月恶魔王，别的都不用。就需要他使劲用恶魔召唤技能就行，唯有如此才能够最快速晋升二十级。越是到后期，等级的提升也越难。再加上宠物石原兽这个吃经验大户，就连沉默都感觉到有些压力了。唯一有些可惜，这次 BOSS 暴露的技能书虽然有一本是法师职业的，但却只有黄金级，而不是像装备一样达到暗金级。水龙术技能书黄金级凝聚水法术元素，创造一条巨大的水龙冲击目标，造成 400% 法术伤害，并且形成强烈窒息效果。持续时间三秒钟，攻击极限距离三十米，冷却时间三十秒。使用条件：法师职业，沉默想也没想，直接便是学习掌握。百分之四百法术伤害和形成强烈窒息效果都是极为强悍的属性。法术伤害或许对沉默没有多大意义，但三秒钟的强烈窒息效果却又是一个难得的控制技能，一下子就将这门法术的价值提升了许多。再配合十元兽的时间停滞技能，直接能将目标控制时间延长到六秒。说句不好听的，到了后期，怕是除却 BOSS， 很多精英级怪物说不定都难以在古神诅咒之下撑过六秒，更别说玩家了。这绝对算是单体攻击极为强悍的法术，攻击极限距离30米也足够远，唯一缺陷就是冷却时间长了一些。但不管怎么说，又是增加了一门合适的法术。除却其他职业的装备和技能书，这次二十级 BOSS 手杀还是暴露了一张白银级基础属性反馈卡。基础属性反馈卡。白银级使用后，玩家可获得游戏角色正 10% 基础属性叠加，每晋升一级反馈自动更新。这种特殊物品的珍贵就不用多说了，不过却并非是这次所有暴露物品中最有价值的物品。恶魔娃娃特殊道具，当遭受致死攻击时，将替代玩家承担所有伤害，使用次数三三。对于一次都不敢死的沉默来说，这种可以替死的特殊道具价值的确是不可估量。若是让沉默来选择，他甚至愿意用白银级基础属性反馈卡。来换，有了这个特殊道具，沉默最近悬着的心也稍微舒缓了一些。前段时间全民夺宝活动，虽然他也是大有收获，但其他玩家的收获同样不容小觑。特别是很多玩家手中都有可能从宝箱中开出那种瞬间都可以秒杀他的特殊道具。自从那次活动以后，他在城镇中行走都是小心翼翼，生怕哪个玩家突然给他来上一发，那就哭都没地方哭。他可是很清楚，想要弄死他的玩家大有人在，说不定就有哪个玩家脑子抽风，想给他一个惊喜。故而，相当于有了三次保命机会，可谓是让沉默重新获得了满满的安全感。沉默独自在整理收获，直播间的观众自然是不干了，纷纷都要求分享。哪怕是西月在那里冷嘲热讽，也没办法阻止他们想要获知这次 BOSS 暴露的强烈意愿。沉默会惯着他们吗？肯定不会，最起码这次直播是不会。交一次钱就想要享受额外增值服务，怎么可能？故而，沉默直接让西月跟所有观众预告。若想要获知 BOSS 具体暴露，请明天准时收看。西月笑嘻嘻将这则消息公布，顿时就将直播间给点爆了，一片骂声犹如惊涛拍岸，瞬间淹没整个直播间。若是玩家打开弹幕功能，骂声形成的留言都快形成二维码了，主持人西月的身形甚至都快看不清了。由此可见，此刻全球观众们有多么愤怒。要知道，这一次直播不语，这贱人已经特意多敲诈了他们一个铜币。这次直播付费观看总人数可是突破了一。七亿啊！又是创造了一个新的记录。抛却别的不说，光是每人比平时多缴纳一个铜币，这贱人就额外多多赚了一七亿的铜币啊！然而
这贱人这时候居然还想要额外收费，才能够获知 BOSS 到底暴露了什么好东西。他们想知道吗？肯定是很想，毕竟是二十级 BOSS 手杀暴露的装备。但这是人能干出来的事吗？这贱人的无耻已经越来越没有底线了，气炸了！全球玩家彻底是气炸了。一场直播下来，本来就被这贱人的各种逆天属性给气得不轻，收尾了还要再狠狠的气他们一下，简直是不当人啊！结束之前，沉默还对着大家愉快的摇摇小手。笑着说了一声拜拜，才开心的关闭直播。预料之中，哪怕黑屏了的直播间，骂声也依旧滔滔不绝。最后下播时，那贱兮兮拜拜的模样，更是将所有玩家气得机遇原地爆炸。直播虽然结束了，但不语轻松击杀二十级 BOSS 的风波却越演越烈。关于不语的逆天实力，全球所有玩家都有着诸多疑问。首先，他那持续100秒的真实伤害攻击，到底是天赋还是技能，又或是某种道具，亦或是装备？倘若是天赋或是技能，那就只能祝福这贱人现实中出现意外身故了。不过，若是某种道具或装备才赋予的特殊能力，那就另当别论了。其次，这种诡异攻击能力的成长是否有上限？是否真如众多玩家猜测那般，只要累计击杀怪物就能够持续提升真实伤害？第三，这贱人好像还可以使怪物无法恢复生命值，这又是什么能力？第四，从 BOSS 召唤出上千头的血月恶魔参战片段来分析。这贱人似乎还能够临时爆种，这期间技能释放就好像没有冷却期一样。第五，这贱人的属性到底有多恐怖了？特别是敏捷属性，若不加在直播间配套的倍率调节功能，眼睛都快看不清他的移动速度了。当然，关于这贱人的诸多疑问还有很多，例如装备品级、神话级宠物，整个游戏内外都是关于这些方面的猜测讨论。同一时间，现实中诸多国家又开始作妖，再次呼吁龙国配合打压，不能再让此子肆无忌惮的成长下去了。为了表示各国的决心，至少四十多个国家的联合舰队都快将龙国的整个海域给包围了，局势瞬间变得紧张无比，大有一言不合就要开启大战的节奏。龙国也在第一时间进入了最高战备警戒状态，很多军人也被迫退出，游戏进入备战状态。说实话，全球民众也有点懵，完全没有想到，因为一款游戏的一个玩家，居然都有可能要引发一次战争，总感觉有点玄幻。不过大家也慢慢回神，星域三。零可不是普通的游戏，涉及的利益和对未来局势的影响绝对难以估量。龙国区的玩家，即便是再怎么讨厌不语这贱人，但面对快要打上门的外国狗东西，还是立马团结起来，纷纷声援国家，甚至喊着报名参军。这时候，他们大多数人也不会去要求，国家必须将导致这一切的罪魁祸首不语给揪出来。当然，他们也知道，若是要揪出躲在亿万民众中的不语，首先可能要伤害到的也是他们自己的隐私。这就更不可能去配合，也绝不允许国家层面这样执行。最关键，龙国人可以窝里斗，但绝对不允许外敌来犯。强烈的抗战情绪瞬间弥漫整个龙国。虽然很多民众也知道，各国也只是做做样子，根本不敢真的打起来。龙国乃是核武大国，要是被打到本土了，若是爆发反击，可是极其可怕的。但各国这种游戏玩不过就线下搞盘外招的恶心手段，还是令龙国所有民众同仇敌忾。最头痛的其实还是龙国军方。为了预防随时都有可能发生的战变，大量的军人根本没法全身心投入游戏。倘若这群贱人赖在龙国海域外围不走，必将严重影响龙国军方在游戏中的发展，甚至让普通民众无法安心进入游戏。很显然，这也是各国舰队潜在的卑鄙打算。哪怕不能直接打压不语，那也要间接限制龙国玩家的整体发展。对于外界局势的混乱，沉默也是无语了。自己不就是秀了点吗？居然会引来这么多国家的联合针对。这些国家就是仗着现在游戏中区域还没贯通，才敢这般威胁他。哪怕他再厉害，短时间也不可能在游戏中对他们造成多大伤害。纵使是知晓现实中他的实力已经远远超越常人，他们也无惧，甚至巴不得他现身来个彻底清除。故而，众多国家才会如此肆无忌惮拿他做文章。这笔账，沉默是记下来了。不仅仅是游戏，未来等他现实中实力足够，也会给他们一个深刻的教训。最起码。到时候，这些耀武扬威的军舰若是还在堵门，那就全别回去了。虽然国家层面并非是特意护他保他，但不可否认，如今龙国的安稳还是因为这些最可爱的军人，他也是其中的受益人。终究是自己的祖国，怎可容忍外人欺凌？于是乎，沉默在游戏中也第一次与国家代表正式会面。之前沉默一直都是拒绝和国家层面过多接触，避免出现某些未知麻烦。但这一次国家体系的势力在游戏中的发展，的确是受到了他的波及。最关键，短时间内，沉默还是希望拥有一个相对安稳的现实环境，在游戏中一定程度上扶持国家官方势力也不是不可以。会面很愉快
，也初步达成了许多合作决议。城镇传送开通以后，将会向国家优先交易上万件各式装备，其中包含个别白银级、黄金级高品质职业装备。遭遇危机或需要帮忙时，双方都将尽量相互提供帮助，形成攻守同盟，并且等到时机允许时。沉默还需要专门帮国家带出一支精英团队，当然肯定是有偿的。国家层面还需长期提供游戏内外各方面情报，这一点才是沉默最看重的。同时，不能因为游戏发展而忽视现实其他各国的挑战，要最大程度维持住安稳的社会环境。简单的来说，就是叫他们不用担心游戏中的发展，因现实这些琐事而耽搁的游戏进度，沉默都可以帮忙解决。其实，解决一些难以处理的问题，最好的方法还是转移问题。只需要制造一个更大的问题，原本的问题或许就不算什么了。如今这种局面，显然大家还是很闲，不如给所有玩家找点事做，说不定现实中的战争危机就无声无息消除了呢。沉默也很好奇，晋升二十级是否会像大家猜测那样，可能引来某种不可控的变故？有着沉默的保证，军方势力也抽调了许多军人回归现实，国家层面也放开了手脚应对各国打压的现实危机。战争终究没有点爆。哪怕龙国战舰与国外战舰最近一次的对抗距离不足十米，也没有彻底擦枪走火。当然，各国舰队的确就是犹如赖皮狗一般，围拢在龙国领海外围。战争虽然没有爆发，但龙国的很多企业却是在现实中受到了诸多影响。特别是很多在海外发展的公司，不仅仅受到了其他国家官方层面的打压，就连普通民众也齐齐联合抵制。总之一句话，不语。这些人是龙国区的，所有龙国区的产业都要遭殃。对此。沉默只能表示爱莫能助，很多遭受损失的企业更是偷偷安排人员不断在直播间带节奏，要求沉默为此负责，最起码要在游戏中做出一些补偿。沉默自然懒得理会，完全是专心致志，全力升级。距离全球等级榜第一次排名结算还有12天，因为沉默带飞的缘故，西月他们的等级也渐渐与其他各国顶尖玩家出现了断层。准备包揽等级榜的九人团队，等级都是升上了17级，而其他国家最顶尖的玩家。能够升到15级的都没几人，而且到了15级就无法利用副本来升级了。想要通过击杀其他怪物来升级，效率注定又会差上许多。毕竟不是所有玩家都像沉默这么变态，可以轻轻松松屠戮血月恶魔巢穴。不出意外的话，这一次等级榜前十的奖励肯定是稳了。丁，越级击杀20级精英，血月恶魔，经验值加162030。丁，击杀精英级怪物，成功触发古神诅咒隐藏属性。真实伤害提升加三，当前每秒造成负四千九百三十三点真实伤害。丁等级提升至二十级，全属性加一，自由属性点加五。丁等级提升一级，额外获得法师职业定向属性点加五。全球通告。丁有玩家等级达到二十级，游戏进行第二次更新，请玩家十秒内下线。该死的不语，这贱人当真是无所顾忌，完全不顾所有玩家的万般劝说，硬是迫不及待将等级提升到了二十级。15级搞出来的现实升级转职危机都还没结束， 2 0级指不定又会闹出什么幺蛾子。结合之前几次逢五整数的关卡设置，所有玩家都知道狗系统肯定会适时搞事。为此，开直播时甚至都有玩家提议众筹，只要不与同意压制等级，将会收获海量的打赏，又能避免未知危机。然而，这贱人愣是不管，始终我行我素。这才半个多月啊，又是折腾出了第二次更新，怕是狗系统也没有想到。有玩家能够这么快从15级升到20级，要不然两次更新的时间怎可能会这么近？有了上一次被坑的经验，下线后的众多玩家再也没那么乐观了。狗系统更新不一定只会更新有利于玩家的内容，很有可能又会挖坑。虽然更新内容还没有出来，各个平台上众多玩家对于不语的声讨又再次爆发高潮。现实中的网络可没有星域三零那么稳定，谩骂声讨不语的玩家。几乎是将众多平台的服务器给干宕机了。如今看见铺天盖地对他的指责和谩骂，沉默都麻木了。说实话，哪天要是没人骂他了，他说不定都还不习惯。应该说是现在的众多民众都骂习惯了，特别是那些无望升到十级的玩家，甚至将骂他都当做日常，或是口头禅。有时候熟人见面都会问候一声：“今天骂了吗？”总之，每天不骂他一下，浑身都不得劲，心情都好像不好。作为不语。黑粉小头目的小妹，在相亲相爱一家人的家庭群里，更是每天都还要带头骂上几句。沉默两个不靠谱的爸妈，竟也装作不知道，不语，真实身份似的，非是附和着骂上他几句。美其名曰为了配合演戏，帮他掩饰身份，其实就是他们也早骂习惯了，气得沉默都想直接给他们禁言365天。
就在他无聊地刷着各种论坛时，一阵剧烈震动陡然传递而来，差点将他从懒人椅上掀翻。紧随而来便是刺耳的警报声，响彻整个城市。地震。然而，正当沉默准备冲出房间时，剧烈的震动忽然又停了。来也匆匆，去也匆匆。艺高人胆大，仗着自己如今实力不俗，沉默也就没急着往外跑了。最关键，他所在的房间乃是总统套房，乃是在36层，出去也只能往楼顶跑。沉默来到落地窗边，向着楼下街道望去。只是这么一望，沉默眼珠子都快瞪出来了。不信邪的沉默更是用手再次揉了眼睛，极目远眺，还是确认自己真的没有看错。原本繁华的街道，不知道为什么，竟冒出了好几只体型庞大的怪物，横冲直撞，来不及躲避的人，直接便被碾压成渣。也是属性反馈带来的视力增幅，使得沉默在36楼都能够清晰的看清这一切。更是让他惊悚的还是，其中一头巨大的怪物。沉默竟然认得，正是星域三，林中四级精英怪物，月下凶残，那庞大的身躯和恶心的攻击手段，沉默是绝对不可能认错的。细长的舌头一伸，便是可以轻易穿刺好几米开外奔逃的倒霉蛋，然后倒卷回血盆大口，每每咀嚼。游戏怪物入侵地球了，难道这就是狗系统安排的第二次更新？不要啊！沉默自己都还没准备好，忽然想到什么，拿起手机就要打给父母，然而根本没有信号。该死的，沉默瞬间就慌了。父母和小妹那里可千万别出事啊，否则他首先都无法原谅自己。十有八九，这种忽然的变故肯定和新域三零第二次更新有关，而导致这次更新的罪魁祸首可就是他自己啊。若是早知道会有这种害人无比的可怕变故，他打死也会压制等级提升啊，最起码也要等全家人住进房和地下城堡啊。现在这么搞，之前的诸多谋划那不是要彻底乱套？最令他揪心的还是，父母和小妹都是在不同的两个省份。当初为了各方面考虑，还特意与他们保持距离。这下好了，现在即便是想立马赶回去都难。望着楼下依旧在不断肆虐的诸多怪物，沉默的心越来越沉。有几只敏捷型的怪物竟然开始沿着外墙快速攀爬，明显是循着逃进酒店大楼的人群追来了。由于视线遮挡，沉默已经看不见酒店内部的惨状了，但街道上惊慌失措的人却是越来越多。很明显，刚刚躲进沿街商铺的一些人。又被追进去的怪物给吓出来了，这可不是游戏，死亡以后还能复活。这里本就是商业街，恰逢游戏更新，很多人便趁机出来添置一些物品，故而也导致人员异常密集。游戏怪物入侵忽然爆发，出于求生本能，谁也顾不上谁，吓坏了的人群只顾着奔逃，哪怕前方有人不幸跌倒，大家也无所顾忌的踩踏而过。只是短短几分钟，沉默便看见最少有上百人，反而是被混乱的人群给踩死的。哪怕沉默此刻下去救援。怕是首先都会被混乱的人群给冲得怀疑人生。当然，沉默心中只是闪过这个念头。如今他的属性虽然强大，但面对这种未知的变故，还是不敢轻举妄动。而且现在也还没到暴露实力的时候，就算他下去能击杀几只怪物，也就不了多少人的。因为出现在楼下街道的怪物可不只是几只而已，更何况整个城市呢？这种情况下，他只需要能够保全自己即可。沉默是在36层，即便是怪物也一时半会儿爬不上来，暂时也是安全的。同时，他也在不断拨打手机，期望信号忽然就恢复。楼下的人间惨剧越看越是心烦。面对恐怖的怪物，弱小的人类就如蝼蚁，轻易就被吞噬碾压。正当沉默看得都万分自责时，骇然发现一阵诡异的红雾竟从南方迅速席卷而来，犹如恐怖的沙尘暴一般。所过之处，原本耸立的高楼大厦都被覆盖吞没。这是啥？狗系统又搞什么幺蛾子？啊？这鬼东西来得很快，眨眼间就连他的房间里都充斥着这种诡异的红雾。明明门窗紧闭，但却依旧弥漫进了房间。还好，暂时没有发现任何不良反应，应该没毒吧？外界已经完全看不清了，下方混乱的人群估计也吓得不轻。只希望他们能够趁机躲过怪物的追杀吧。处于这种红雾弥漫的诡异环境，沉默更是不敢乱动了。凭着记忆，挪移到了一个墙角，随时保持着戒备。时间不知不觉过去，就在沉默都快受不了时，脑海中竟突兀响起两道诡异的声音：“叮，星域三。”零第二次更新第一阶段完成，游戏环境融合进度 1% 分之丁，星域三。零第二次更新第二阶段开启，请所有玩家务必在24小时内集中聚集，方圆百里玩家总数少于百万，禁忌之物将自动消散。狗系统直接入侵大脑了，这都没戴头盔都能够传递声音了。与此同时，诡异的红雾开始渐渐变淡，但却没有完全消失。依稀可以看到，还有浅浅一丝漂浮在空气之中。只不过已经能够看清房间的情形，果然是狗系统搞的鬼啊！第二次更新第一阶段完成，游戏环境融合进度 
，这是要让地球现实和游戏环境融合。第二阶段开启，这又是什么意思？所有玩家务必在24小时内集中聚集，方圆百里玩家总数少于百万，禁忌之物将自动消散。这个诡异的红雾就是所谓的禁忌之物。沉默想到什么，立马跑到窗边向下望去，原本肆虐的怪物竟然全部消失了。难道被这禁忌之物给消融了？禁忌之物消散以后，怪物又会再次出现。叮，星域三。零已开放，默念进入游戏即可，请务必确保现实环境安全。呃，居然不用佩戴头盔就能够直接进入游戏了。沉默立刻将大门堵上，又将实木大床和实木沙发叠好，组成一个小小的安全屋，才安心进入游戏。手机在红雾弥漫时就已经黑屏了，现在唯一能够联系上爸妈和小妹的，唯有游戏了。刚一上线，直播好友的私信就不断闪烁，这是互关的玩家才具有的功能。沉默没有查看西月他们的私信。第一时间打开了父母发来的数十条信息，小莫上线了吗？看到回一个，小莫看到赶紧回一个啊！我和你妈都很担心你。哎，你怎么还不上线？看到赶紧回复啊！我们这里发生了怪物袭击，不过我们都躲在家里，没发生什么危险。你那里安全吗？上线了，赶紧回复一下。你这熊孩子咋就不知道第一时间上线呢？小莫啊，赶紧回一个呀、啊！你妈都要担心死了。看着一连串的信息轰炸，沉默顿时长舒一口气。爸妈，放心，我也还好。小妹呢？我没有关注她，没办法直接联系她。我这里也发生了怪物袭击，估计全球都是一样。你们真的没事吧？哈哈，太好了，你这死孩子终于上线了。我就说你没事嘛，你妈还在那担心着担心呢。放心，我们家里楼层高，怪物出现时就躲在家里没有外出。你小妹，我们也发了私信，但还没回复，应该是没事的。她的宿舍也不低，这会儿估计学校正在紧急善后，还没来得及上线。嗯。我也觉得应该会没事，你们也不用太担心。相信小妹上线以后，第一时间就会和我们联系。小莫，这次你惹的事好像有些大，你要更加保护好身份啊！等会你妹妹上线了，也还是别告诉她，这丫头守不住秘密的。啊、嗯，老爸，你这话说的，什么叫我惹的事？我完全是背锅的好不好？就算不是我升到二十级，也迟早有人升到啊，这是迟早要发生的呀。这道理谁都懂，但那些遭遇非命的家属只会怨你，谁叫这锅是你背起的呢？反正你尽量保密吧，咱们小区好像都死了不少人。哎，邻里邻居以后都不知道怎样面对，好吧？这该死的狗系统，爸妈，我先去别人的直播间收集一下信息，妹妹回你们消息了，第一时间告诉我啊。肯定的，你去忙吧。嗯、呃，你们自己也顺便查看一下你们那的具体动向。百里内百万玩家，你们那片区域应该是绝对够的，但还是要时刻关注。嗯，放心，我们这里十几个小区加起来都远超百万了，应该没问题。你切记要保密啊，现在更不能暴露身份了。否则，你爸妈都有可能被愤怒的邻居们上门打死。哎，知道了，放心好了，我哪敢暴露啊！沉默也真是欲哭无泪，真是锅从天上来，甩都甩不了。这下可是现实中的弥天黑锅，都不知道这次事件会死多少人。造孽啊！他敢保证，他的身份若是泄露，光是想要找他报仇雪恨的人，可能组成一个集团军。沉默表示，他真的很冤枉，真的很无辜啊！沉默现在最关心的还是。24小时内，方圆百里玩家总数少于百万，禁忌之物将自动消散，又会出现什么危机？沉默本身就处于繁华都市，人口密集是不用担心的，但其他城市就麻烦了，特别是一些小县城，人口总数别说百万，就是五十万都达不到，那就只能迁徙了。如今直播间里都是在呼吁相互迁徙，共聚百万人数，不是没人怒骂罪魁祸首，不语，而是现在很多人都忙着赶路，根本没有时间进入游戏。所谓的禁忌之物到底有什么作用？若是消散以后，是否还会有怪物再次袭击？谁也不敢保证，谁也不敢去赌。只有短短24小时内啊，有一些县城几乎整个城市都要搬迁。这时候也是体现团结的时候，也是体现官方掌控力的时候。到底是哪个城市往哪个城市迁徙，都是需要在短时间内做出决策。很多人数足够的城市，处处于人道主义精神，也派出了很多交通工具向周边积极接人。不论如何，人数多一点总是没错的。而许多需要迁徙的城市。为了凑够人数，很多人也大方的将自家车子的空位让给他人，超载那都是常规操作。同样，也有坐地起价的，一个空位就开出数十万的费用。还好都是为了抱团保命，很多事都没有做绝，否则只会更乱。当然，趁乱作恶的自然也不在少数，烧杀抢掠随时都在发生。这时候，连很多官方部门都无暇管控，他们也有家人，也需要照顾。总之，全球都是乱作一团。为了预防出现不可控的危险。哪怕是远离城市的众多军方部队，也不断向就近城市聚集。自从红雾弥漫之后，无论是手机还是天上卫星，都是没有信号。
这也导致不多根本不敢轻易操作飞机运送士兵。现有的交通运输工具也是有限，迫使很多士兵都是徒步奔袭，也要在24小时之内和就近城市汇合。之前怪物袭击的可怕，导致谁也不敢忽视狗系统的警示。那些可怕的怪物，即便是用枪械攻击，也一时难以击杀。故而，很多民众都没有想过官方救援，因为他们知晓，面对这样的惊天大变，军方自己都自顾不暇。沉默所在的区域，经过游戏内直播间的本地官方账号确定。人数是完全足够的，但也发出呼吁，让有条件的人积极参与救援，可以到就近乡镇去接人，尽最大努力拯救更多人。人心本善，积极响应的其实还很多。大家也知道，游戏怪物估计是真的会入侵了，人多肯定力量大，多一个人就多一份安全。沉默没有参与，他也没车，多他一个不多少，他一个不少。他觉得他这时候不添乱就好。刚刚父母发来消息，小妹终于上线了，但和他们打了声招呼，又下线了。他们学校是在一个由数十个大学组成的大学城，但处于城市近郊，周边有不少乡镇。此刻正在配合学校疏导周边聚集而来的所有居民，凑齐百万之数应该是没有问题的。听到这则消息，沉默悬着的心也彻底放了下来。全球都在如火如荼的联合转移，沉默也没心思在游戏里打怪升级，最终也还是要等到24小时后局势明朗才行。现实的混乱是刚刚开始，这么多人聚集在一起，吃喝拉撒都是大问题，更何况很多外来人根本没有住宿。滋生的问题肯定层出不穷，父母和小妹的城市都离他太远了。就如今的局势，半路指定会被堵死。他可不敢去堵，要是被卡在半路，那就悲剧了。现实中的他虽然反馈了 37% 的游戏角色基础属性，但只是基础属性，占实力大头的装备可是没有局限。最关键，他赖以生存的天赋更是没有反馈，他就更加不敢浪了。父母也叫他暂时别回，现在求稳为主。也幸好是24小时，使得很多人都可以赶往就近城市。但也有很多人，由于本身远离城市，又没有交通工具，只剩下绝望。很多聪明的人都开始囤积食物，许多城市内也愈发混乱。为了不饿肚子，沉默也特意跑出去抢购了许多。凭借他异于常人的力量，根本没有人能抢过他。路上遇见一伙想要打劫他的，也被他狠狠收拾了一顿。现在酒店已经靠不住了，也不安全了。但他的确是住惯了这里，一时也不知道该搬到哪里。索性他也就将房间大门彻底堵死，暂时防止他人意外闯入即可。父母那里同样如此，还好之前为了窝在家里玩游戏，早就囤积了至少半年的食物，足不出户都是可以。因此，沉默直接叫父母将门窗都暂时封死，尽量也别外出了，省得被一些不法暴徒给盯上。愤青的小妹那里是最不省心，这大学生是练废了，妥妥的善良单纯大白菜，这么乱了还积极参与学校布置的任务，要是出个三长两短，父母那都会哭死。等局势稍微稳定以后。沉默首先就要去将这丫头给抓回身边，不然都无法安心玩游戏。游戏怪物虽然入侵，但游戏却还在运作，就说明游戏是不会轻易关闭的。想要快速提升实力，还是要以游戏为主，才有可能应对越来越短的各种危机。沉默也觉得自己脑子是不是有包？当初自己的确是想解决一些不好处理的问题，最好的方法就是转移问题，制造别的问题。但现在是制造一个更大的问题，原本的问题也的确不算什么了，却带了更恐怖的怪物入侵问题。哎，他也是感到无比心累，一语成谶。24小时的倒计时真的不长，狗系统的提示音也准时响起。叮，星域三零第二次更新第二阶段完毕，请所有符合条件的玩家莫要离开禁忌之物的笼罩范围。叮，星域三零第二次更新第三阶段开启，请玩家立刻退出游戏，耐心等候即可。系统提示音刚落，沉默就被狗系统从游戏中强制踢出，还来不及骂骂咧咧，就被窗外恐怖的场景给惊呆了。无数的流星犹如密集的炮火一般挂满整个苍穹，禁忌之物笼罩外的天空，此刻已经被无数流星覆盖。他们冲击而来的方向赫然是地球，只不过所有流星抵达诡异红雾的上方时，都被莫名其妙慢慢消融，最后连一粒沙子都没有掉下，就好像完全没出现过似的。难道只是幻觉，并非真的流星雨？可是连绵不绝的巨响又不断从遥远的地方传来，伴随着的还有持续不断的震动。很有可能，这真的不是幻觉。只是他们处于禁忌之物的笼罩下，坠落的流星根本伤不到他们，而没有禁忌之物笼罩的地方，则遭受了无数的流星袭击，才会不断有巨响和震动传来。天真的要变了！看着密密麻麻持续坠落的流星，沉默脸是真的黑了。24小时的迁徙时间，必然还有很多人没有抵达目的地。那些因此丧失禁忌之物笼罩的区域，这种情况下怎可能有活口？都是孽障啊！怕是全球民众都会算在他身上。全方面毁灭性打击。多少工厂都是建立在荒郊野外，多少军事基地也都是在深山老林。然而
面对这么密集的流星袭击，怕是都毁了吧？无论是工业民生，还是军事工程，绝对是前所未有的灭绝式损失。全球众多势力、组织首脑以及各国军政高层，眼都要绿了。谁也没有想到，狗系统居然这么狠，竟然引来了如此之多的陨石袭击。这是要干啥呀、啊？不仅仅是地面，就是太空之中，面对如此密集的陨石风暴，怕是没有哪颗卫星能够躲过，更何况空间站。这下子是真的一招回到解放前。沉默都有些嘴角抽搐，哼，这一下还打毛线战争啊？哪个国家的军事基地能躲过这一劫？哪个国家的海上舰队能逃过这样的掩埋？除却藏在城市里的部分导弹以及个别枪械，几乎是要回到冷兵器时代啊！沉默都不知道该说好还是不好了。可以说，狗系统这样搞，武装组织的热武器优势荡然无存，对沉默而言也算有利。现实中的热武器威胁可谓是削减大半。若是这时候能够看到太空的画面。便会看到地球之外的星空不断有陨石蜂拥而至，距离地球最近的月球早就被轰击的解体了，简直就是末日天灾。这一场流星雨持续了很久，九到两天两夜都没有结束，禁忌之物内的城市早就混乱不堪，烧杀抢掠无处不在，呼喊着末日降临的口号，尽情宣泄着各种的不满。全球都是乱了，哪怕是最安定和谐的龙国也变得混乱不堪。不过，龙国人终究是骨子里的善良占据上风，趁乱作恶多端的人不少。但站出来维护稳定和打击犯罪的人更多，因此龙国大部分城市虽然不如之前安稳，但整体上还是处于相对和谐的环境。所有民众也知晓，唯有同舟共济，才能度过眼前难关。等到游戏再次开服，全国的联系又将会再次贯通，一切都可能恢复。那一些胆敢作乱的不法分子，迟早也会再次被清算。然而，食物、饮水、衣物、住宿等等，终究都是各个城市目前最棘手的民生问题。特别是食物，城市之外的农田菜地肯定是毁了，食物来源就成了最大的问题。一没弄好，就是一场难以想象的暴乱。计划终究是赶不上变化，如今这社会怕是再也难恢复到从前了。事情发展已经完全超出了预期，沉默之前谋划的防河地下城堡更是成了个笑话。不过他现在更是庆幸自己提早升上了二十级，否则若是全家人都搬进了防河地下城堡，面对之前的系统提示警告，沉默还未必会带家人返回城市。那么，面对他们一家人的结局，或许将会是彻底活埋，一家人就真的要整整齐齐了。足足两天两夜的流星雨覆盖，持续不断都没停歇过。即便是没有轰碎藏在地底的防河地下城堡，估计也会被埋得永不见天日。一切都是那么的出人意料，自己再小心谨慎又如何？谋划了那么久的防河地下城堡，遇见这么不按常理出牌的狗系统，还没完工就成了遗迹。心心念念打造的完美后路，就这么突兀断了，还是让沉默十分耿耿于怀，完全措手不及。若是他是某部小说的主角，估计此时此刻都想把作者的狗脑子都给打出来，哪有这么玩的？狠起来连主角都坑，沉默甚至都无法想象，禁忌之物外面的世界将变成什么样子，海洋是否都被填满了？想想都是无尽后怕。这时候他也不再为自己快速提升二十级而后悔了。说白了，人都是自私的，相较于其他人的不幸，总比自己一家人悲剧要好。丁，星域三，零，第二次更新第三阶段完毕。游戏环境融合进度 5% 之丁，星域三，零，第二次更新第四阶段开启，请所有玩家耐心等候。随着狗系统的提示音再次响起，原本天空上密密麻麻的流星也开始慢慢消减。与此同时，站在36楼的沉默忽然也发现禁忌之物笼罩外的区域，好像不断有参天大树冒起，哪怕隔得老远，沉默也看得清清楚楚。那些参天大树就像雨后春笋一般不断拔高而起，围绕着城市周边疯狂生长。不仅仅是沉默发觉了，城市里的所有民众只要举目远眺，都有可能发现。绿色代表生命，那就代表可能有新的食物可用。原本因为食物来源的危机，自然渐渐消减。很明显是有心人的引导。对于大部分人来说，这都是难得的一个好消息。暂时没有了食物危机，原本快要暴乱的民众也慢慢冷静了下来。他们都在等，等这一次该死的游戏更新过去。第二次更新第四阶段，花费的时间比想象中更快，只是用了不到一天。狗系统的提示音就悄然响起，叮，星域三，零，第二次更新第四阶段完毕，游戏环境融合进度 10% 叮，游戏环境融合进度 10% 触发隐藏反馈奖励机制，玩家限时七维基础属性初始数据同步当前等级游戏角色基础属性，叮，游戏环境融合进度 10% 部分怪物将有几率闯入现实，请所有玩家注意防范，叮，星域三，零，第二次更新全部圆满完成。请玩家自行探索。随着系统提示音结束，全球所有玩家身边的禁忌之物猛然钻入身体
，顿觉一股极致舒爽弥漫全身，由内而外的瞬间变得强大。随后，所有玩家的脑海便自动浮现一组数据，正是和游戏角色的基础属性一模一样。等到沉默从极致舒爽中恢复过来，立刻便是被脑海中惊人的数据给乐坏了。刚刚触发的隐藏反馈奖励机制，竟然是如此令人意外的超级福利。沉默是根本没有想到啊！现实初始化的七维属性数据，居然是同步当前等级的游戏角色基础属性，它可是高达二十级啊，更拿过好几个全球通告的属性奖励，这不就明显比其他玩家高出一大截，简直就是白捡的便宜，完全是意外之喜。沉默也绝对是这次游戏更新最大的赢家，当然，这次肯定又是将全球玩家给得罪了，而且可以说是得罪惨了，特别是那些炮灰玩家，至今很多等级都是一级。现实初始化的七维属性数据直接又是垫底，哪怕在现实中，估计都还要沦为炮灰。对此，沉默只能默默说声抱歉。加上自己使用基础属性反馈卡，额外叠加的 37% 基础属性加成和工会全属性挣 15% 的额外加成，沉默感觉自己在现实都快要爆了玩家。沉默昵称：不语，职业，法师等级，二十经验值，三万两千七百四十六五五三六零零零零零生命。二八七零星号幺三零百分号加二八七零星号幺三零百分号星号三七百分号星号幺幺五百分号能量，二九零加二九零星号三七百分号星号幺幺五百分号敏捷，二八七加二八七星号三七百分号星号幺幺五百分号物理防御，二十九加二十九星号三七百分号星号幺幺五百分号法术防御，二十九加二十九星号三七百分号星号幺幺五百分号物理伤害，二十九加二十九星号三七百分号星号幺幺五百分号法术伤害。二十九加二十九星号三七百分号，星号幺幺五百分号毒素抗性，二十五未激活自由属性点，灵定向属性点，灵天赋，古神诅咒未激活称号，未激活头衔，未激活声望，未激活技能栏，风刃术碎星风暴空间跃迁水龙术蟒神护体法神眷顾装备栏，未激活从这组数据上就可以看出。狗系统明显是要把现实逐步游戏化，看着那么多未激活的提示，沉默也知道，还是任重道远啊。特别是自己的天赋还没有激活，就没有浪的资本。不过他的生命值和敏捷都高的离谱，防御现在也有着被动技能，蟒神护体加成，即便是不去浪，但也无惧很多威胁了。蟒神护体强化加一，受到攻击时获得来自远古蟒神的庇佑，自动激活护体神光，永久提升生命上限 30%。减免 30% 综合伤害，生命值每秒恢复正 2% 有了这个被动神技，哪怕现实不小心被击伤，生命值每秒恢复正 2% 的属性，相信也能够很快恢复。现实中的躯体已经被狗系统游戏化，只要生命值不立刻清空，就不会直接死亡，都是有着恢复的可能。不过，现实的身躯终究只是半游戏化，沉默用刀割开手指，还是会流出鲜血。若是不止血，生命值也会不断掉落。最关键，若是搞残废了，还不一定能够完全恢复。估计状态栏长期就会挂着残废状态。刚刚狗系统也说了，游戏环境融合进度 10% 部分怪物将有几率闯入现实，也注定了现实中存在大危险。若是非必要，沉默还是不打算现在就去面对怪物的。鬼知道会遇见多少级的怪物，纵使是不死，要是不小心搞残废了，同样是悲剧。但食物危机必然存在，外出寻找食物肯定是唯一出路。哪怕同步了当前等级的基础属性，若是遇见怪物袭击，现在很多玩家。还真不一定能够抵挡得住。最关键，如今军方的基地、帕氏都被流星陨石掩埋，炮火弹药库存肯定严重不足，想要全国救援几乎是不可能。很多城市估计都只能自力更生。唯一值得所有人欣慰的就是，竞技之物并没有随着游戏更新完毕而消散，依旧是笼罩着。很显然，这也算是另类的新手村安全区。清点了一下自己的食物，还足够食用半个月，沉默也就放弃了去城外看看的打算。同时，他也迫切想要知道父母和小妹那里的情况了。依旧是躲进了自制的安全小屋，沉默才安心进入游戏。狗系统就这一点不好，现在依旧只能意识进入游戏，还不能真身直接进入，这也导致现实世界随时都有生命危险。这时候，沉默不禁想到了之前全民夺宝活动中的那枚星域专属灵界，绝对是目前最值钱的玩意。无论如何，沉默都要想办法搞一枚，这才是安身立命的根本。沉默一上线。父母的信息轰炸便是到来，无外乎都是训斥他这么晚才上线，令他们担心死了的话语。父母那边都很好，游戏更新的几天，他们城市也没出现多少混乱，因为他们城市内部本身就有一个军区，很多想要作恶的人还没发力就被镇压了。
。由于之前氪金的原因，他们早在之前就升上了十级，因此这次触发的隐藏反馈奖励机制，直接是让他们现实中都获得了十级的基础属性，自保基本上是无忧了。小妹那里同样如此，本身就是大学城，素质基本上还是可以。中途虽然出现了些许暴乱，但还是被各个学校的老师带领众多年轻气盛的大学生给镇压了。如今小妹现实也拥有了高达十级的基础属性，一跃成为他们学校的顶尖高手，也深受众多师生的拥戴。现在嘟瑟的不行，还打算组织一些高属性的玩家外出寻找食物，帮助大家度过眼下难关。沉默直接就是无语，这才奶到哪就飘了，连他都不敢浪，这丫头哪来的勇气？气得沉默直接就想杀过去找他，这丫头就从来没让他省心过，父母更是差一点急哭了。好说歹说，这丫头才勉强保证，轻易不会外出寻找食物。沉默从他敷衍的语气就可以知道，这丫头肯定不会安生的。哎，自己怕是要被这丫头坑死啊！等会儿联系一下国家代表，看看他们那里有何情报。若是情况允许，沉默也不得不亲自前往妹妹所在的城市。不将这丫头带在身边，沉默怎么都不放心。沉默刚回到传送广场，立刻便被众多玩家围得水泄不通，有骂他祸害的，有骂他贱人的，有要他赔偿的，有要他偿命的，有要他忏悔道歉的，有诅咒他不得好死的。还有在他面前哭得撕心裂肺的，有些人是因为亲人在这次游戏更新中丧生，有些人则是被迫迁徙，至今都还睡在大街。之前的产业身家更是一无所有，反正都是觉得被他坑得很惨。还有一部分则是因为触发的隐藏反馈奖励机制，让他们现实的属性很拉垮，都是怪他升级过快，才导致如此之多的悲剧。沉默内心真的是憋屈啊，完全是狗系统让他背的黑锅。虽然很同情这些家伙，但沉默可不打算惯着。看了看自己的十几万的金币总额，心一横就是吼道：“我数到三，若是你们还不让开道路，就别怪我不客气了。”沉默凶狠的话语，顷刻之间响彻整个传送广场，咒骂声与哭闹声瞬间戛然而止。这时候了，这贱人居然还这么抢眼，难道他就真的没有一点愧疚吗？居然还想对我们这些受害者动手？这还是人吗